。全球公告：太平洋深处疑似九阶海兽爆发战斗，引发巨大海啸，樱花国覆灭。华夏公告：青藏高原有疑似八阶妖兽出没，请附近居民注意隐蔽。江河省公告。江河大学优秀毕业生冯耀宇于今日突破五阶觉醒者，并决定正式加入超神工会。汉江市一中觉醒者三班，老师关掉屏幕上的新闻，凝重的目光在教室内的学生们身上一一扫视过去。大家也都看到了，如今人族虽然已经在妖兽的侵袭下站稳了脚跟，但是形势依然严峻。接下来将会举行你们的转职仪式，选择职业的时候一定要慎之又慎。一旦决定了自己的职业，那他将会陪伴你们一生。虽然有的人说任何职业都有光明的未来，但每个职业的发展并不相同。天赋不好、家里没钱的学生，只要看到战士或者坦克，直接就给我选。只有这种职业才能在毕业后尽快的找到工作，并且保证自己的安全。没有天赋的就直接选辅助，别选什么游侠、刺客、法师这种花里胡哨的职业。班主任不厌其烦的将自己不知道说了多少遍的话一再重复，生怕自己的学生为了耍帅把妹，选了那种氪金职业。然后余生都生活在无尽的懊悔之中。陆老师，轮到你们班了。这时，一名穿着包臀裙的老师敲了敲门，前来提醒。陆老师叹了口气：“走吧。”一群学生叽叽喳喳、活蹦乱跳的朝着操场走去。他们一边议论着，一边憧憬着自己将要觉醒的职业。凌云走在队伍的最后方，双手插兜，他心中也隐隐有着期待。他来到这个世界已经数年，早已明白这究竟是一个怎样的世界。游戏与现实融合。所有学生都会在高三的时候进行转职，然后刷副本、闯秘境、野外杀敌，都能够获得经验升级，增强实力后加入一线，与强大的妖兽作战。为人族杀出一片生机，正是无数人族先贤抛头颅洒热血，前赴后继，才有了他们如今的生活。你们想转职什么职业？我想转职奶妈，没别的，主打一个安全。我打算听老师的，选择战士吧，毕竟只有战士永远吃香。听着同学们的议论，凌云也开始畅想起。自己会觉醒什么职业？战士职业前中后期一直强势，最为火爆；刺客、射手中期强势，法师后期唯一真神。奶妈、肉坦之类的职业虽然不强，但胜在一个万金油，什么队伍都需要。这时，凌云肩膀突然被拍了一下，一个胖乎乎的圆脸凑到自己跟前：“云哥，你想觉醒什么职业？”凌云瞥了白帆一眼：“反正不是召唤师就行。召唤师在这个世界可以说是人贤鬼艳。”论输出比不过法师，论冲阵比不了战士一根屌毛，论人海战术，亡灵法师笑而不语。主打的就是一个花最多的钱，还最毒的打。白凡笑道：“云哥，你怎么这么没有追求？我打算转职成骑士，骑着马，穿着铠甲，威风凛凛，还能够撩妹。”看着沉浸在自己世界里的白帆，凌云没有打击他，他实在是想象不出来，身高一米八，体重一百八的白帆到底怎么样才能威风凛凛。一行人很快来到法阵前。班主任陆野走上前，和负责觉醒的一名老者恭敬地说道：“张老，麻烦您了。”张老点点头：“应该的。”随后，他的目光看向乱哄哄的学生们。接下来，我念到名字的学生上前觉醒。第一个，白帆。白帆应声而出，来到散发着七彩光芒的水晶面前站立。觉醒过程中可能会出现头晕、恶心等现象，保持冷静就行。觉醒成功后，你能够看到自己的职业信息、等级、属性和天赋等级。如果天赋等级高于 B 级，一定要跟着老师去教务处登记。凡是 B 级以上天赋的觉醒者，都能够领取到一定的资源补助。法阵轰隆隆运转起来，随着一道光芒闪现，转职结束。白帆眉头微皱的走下台来。白帆，你觉醒了什么职业？班主任陆野紧张的问道。看着白帆那伤心的样子，他生怕对方觉醒了生活职业。除了这些学生的家人之外，可以说陆野就是最替他们担心的人。白帆叹了口气：“我觉醒了战士。”战士好啊，无论走到哪里都吃香。陆野笑着拍了拍他的肩膀。既然白帆没有主动开口，那就说明天赋并没有达到 B 级。接下来的几位同学觉醒的职业都比较一般，每一名觉醒者都有三个适合自己的职业可以选择。他们最终还是选择了农夫、铁匠之类的职业，便说明他们觉醒的三个职业都是垃圾。下一位，风月山，在班主任陆野和同学们的注视下，汉江一中公认的校花风月山走上觉醒台。上台之前，他还挑衅似的看了凌云一眼。他和凌云被称为“一中”的两大天才，但却一直被凌云压了一头。为了击败凌云，他才从一班转到三班。结果，文化课的成绩依旧是稍逊一筹。这一次，他一定要一雪前耻。只不过，凌云甚至连眼皮儿
都懒得耷拉一下。女人只会影响我升级的速度。哼，本小姐会让你知道什么才叫真正的天才。风月山如同骄傲的天鹅，迈着自信的步伐跨入转职法阵。在他跨入法阵的一瞬间，法阵便光滑大作。张老眼前猛地一亮，稀有职业？什么？陆野一下子来了精神。任何稀有职业的强度都远远在常见职业之上，而且汉江一中已经十几年没有出过稀有职业了。随着法阵的运转，火焰、寒冰、雷霆等天地异象在空中接连闪现。张老激动的浑身颤抖，这是元素法师。元素法师并不是隐藏职业，其引发的天地异象早已在新时代图鉴上有所记载，因此张老才能在第一时间认出来。一时间，汉江一中全校沸腾。第二章转职异象。英雄召唤师，风月山好厉害，这可是稀有职业啊！这可是元素法师，在稀有职业中也算是佼佼者。等级高了之后，掌控多种元素，完全可以指着别人弱点打。许多学生羡慕的看着众星拱月般的风月山，风月山同样内心激动的从台上走下来。张爷爷，我觉醒了 A 级天赋！哗，此话一出，在场的所有人都愣在了原地。稀有主战职业搭配 A 级天赋，这是何等恐怖的战力！天赋分为 S S S 级、S S 级、S 级、A 级、B 级、C 级、D 级、E 级、F 级，总计九大等级。其中 S S S 级天赋整个华夏有且仅有一位，那人乃是如今华夏最强者——军方元帅，更是目前蓝星修为榜杀敌功勋排名第一的存在。S S 级登记之后会成为国家重点培养对象，一辈子资源无忧。S 级能够得到所在战区的资源倾斜培养。A 级。则是各大地级市的顶尖天才。去年的汉江市，仅仅只有一名 A 级天赋的觉醒者。可以说，风月山只要不陨落，迟早会成为五阶乃至六阶强者。张老满意地点点头，眼中尽是欣慰。他与风家乃是世交，风月山算得上是他看着长大的。晚辈有出息，长辈自然也开心。下台后，风月山像是获胜的小公主一样，傲娇地来到凌云面前：“你可不要输得太难看哦。”凌云淡笑一声。你就这么想分出一个胜负吗？我不想赢其他人，我只想赢你。风月山双臂抱胸，一脸傲娇。与此同时，张老的声音传来：“下一位，凌云。”凌云听到自己的名字，朝着转职法阵走去。在路过风月山身边的时候，轻声说了一句：“只可惜，你永远只能在我下面。”说完，在风月山气的小脸通红的目光中，开始转职。法阵运转，这时的天空突然暗了下来，电闪雷鸣。苍穹之上开始闪现各种骇人的景象，巨大的虫子一口吞下星辰，神秘的巨龙口中喷吐烈焰，诡秘的暗影逐渐覆盖视线。陆野震惊的双手抽搐，这是张老爷目光有些凝重，但那颤抖的双手证明着他内心的激动。转职异象，台下的学生们被这句话震惊的说不出话来。就在刚才，他们还以为是那些恐怖的妖兽对汉江市发动了总攻，结果居然是凌云的转职异象吗？正在教导完成转职的新生的老师们，也透过窗户看到了一遍。在短暂的震撼后，看向陆野的目光充满了羡慕。先是稀有主战职业，又是隐藏职业，怎么好苗子都被陆野这家伙捡去了？他们看向自己班级觉醒 B 级天赋的主战职业学生，顿时感觉索然无味。最郁闷的还得是一班的班主任，风月山本来应该是他的学生啊，不可能，我一定不会输的。风月山紧紧地攥着小拳头，他虽然心底不服气，但也明白。那天第一项明显比他先前的强太多了。随着转职意向渐渐消失，凌云的转职也终于结束。觉醒者，凌云，觉醒职业，隐藏职业，英雄召唤师。哇，凌云居然觉醒了隐藏职业，不愧是我们学校第一天才。不过，为什么是召唤师职业？难道凌云觉醒的三个职业都是垃圾？他只能被迫选择召唤师？同学们的目光从一开始的羡慕，很快变成怜悯。隐藏职业最大的优点就是稀有。但只是从未出现过而已，并不代表着强大。更何况，这个隐藏职业还是一个下水道的召唤师。张老叹了口气，原本以为汉江市这次能出一个天才，没想到居然是召唤师。等到凌云走下觉醒台后，他继续招呼下一位同学上台觉醒。班主任陆野则是一脸的遗憾，他看着凌云，苦笑着摇了摇头：“我知道你不是那种叛逆的学生，应该不会把我说过的话当成耳旁风。可是，你为什么要选择召唤师呢？”你真的明白，你选择这个职业的后果是什么吗？作为凌云的班主任，他自然知道凌云家里父母双亡，虽然有个哥哥，但是两兄弟之间关系并不融洽，没有背景支撑，凌云不可能选择暗影刺客
法师这样的氪金职业，但是召唤师氪金程度又高，还没有战力，甚至不如直接选择农夫之类的生活职业。这些生活职业至少还能种田赚钱，养家糊口应该是没什么问题的。他之所以这么激动，便是因为有风月山这个第二天才珠玉在前。凌云作为稳压风月山一头的第一天才，再怎么样也不该是这么个下场。凌云很清楚，这是老师对自己的期望，他没有辩驳。只是静静地听着班主任把话说完，随后他才笑道：“老师，所有人都说召唤师下水道，但那只是大家都刻板印象而已。如果搭配上 S 级天赋，召唤师还会弱吗？”话音落下，凌云打开了自己的属性面板 ：S 级天赋恶魔契约 ，B 级天赋战争财宝 I。两个天赋赫然出现在凌云的属性面板上。S 级天赋，鹿野瞳孔地震。他的声音很快吸引了台上正在主持转职的张老的目光。居然还是双天赋，张老呆滞在那里，许久才缓过神来。双天赋的拥有者可比 A 级天赋的拥有者还要稀少得多，更何况凌云的双天赋中还有一个 S 级天赋。不过，这恶魔契约和战争财宝是什么天赋？没见过呀。陆爷有些疑惑。凌云笑道：“这是我的秘密。不过老师，你可以放心了。我之所以选择召唤师，就是因为冥冥之中有一种预感，让我选择他。好在我最后坚持了下来。”听了凌云的解释。陆野反倒释怀了，这种冥冥中的直觉，往往才是最重要的。S 级天赋虽然强大，但是和召唤师搭配在一起，总是让人不太安心。陆野还是有些担心。没关系，反正国家规定了，只要是 S 级及以上天赋的觉醒者，就能够领取战区福利。凌云笑道：“天大地大，有钱最大，没准我觉醒了其他生活职业，还要少这一大笔资源呢。”见到凌云这轻松的心态，陆野也松了口气。走吧，和我去登记天赋等级，到时候。资源会直接打到你的卡上。凌云跟着陆野离开了，而其他的同学们则是面色复杂，有人羡慕，也有人嫉妒。S 级天赋啊，那可是至少几百万的奖金，换你变成召唤师，你愿意吗？那还是算了，老子的战士职业挺好的，几百万的奖励还不够召唤师花的。第三章，我这人还是比较喜欢在上面，登记处的效率极高，登记完成仅仅十几分钟，五百万奖励金就发放到了凌云的银行卡中。除此之外，他的觉醒网账户上还多出了一枚凭证。凭借这个凭证，他能够直接去觉醒者商店兑换一套黄金品级的新手装备。没错，是一整套。全民转职时代装备品级和天赋等级一样，共有九个等级，从低到高分为黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、翡翠、钻石、传说、神话。在转职前，凌云就查看过商店，最受欢迎的战士职业觉醒者装备，一套青铜品级的新手装备。一共需要十万，而黄金品级的装备价格则高达一百万。当然，这个价格只是虚高，没有人会在新手阶段购买这么昂贵的装备浪费钱。但也可见国家对 S 级以上觉醒者的重视。除此之外，每晋升一个阶位，就能够再从国家领取到更多的补助。可以说，凌云只需要升级，其他的完全可以交给国家。趁着其他学生还在等待同学们转职完成，凌云终于有空能够检查一下自己的职业面板。姓名：凌云。职业英雄召唤师，等级一百分之零点零，生命值一千一百，基础一千加体质十乘以十右元括号，魔力三百，基础一百加智力二十乘以十右元括号，体质十，力量十，智力二十，敏捷十三，装备五，召唤英雄五，天赋海克斯科技，恶魔契约，战争财宝 I， 技能英雄商店。实际上，凌云一共拥有三个天赋，但是因为海克斯科技天赋达到了世界上并不存在的神级，所以并不会显示在公共面板上。从基础属性就可以看出英雄召唤师的强势之处。凌云的智力初始属性达到了惊人的满值，据说风月山的元素法师其智力值初始属性也不过18而已。不过凌云的其他属性并不是很高，也算是职业的一种平衡。神级天赋海克斯科技，每五级随机抽取两个海克斯科技强化符文。海克斯强化符文的效果仅作用于召唤英雄上，恶魔契约和战争财宝便是他一级抽取出来的两个天赋。只要他运气够好，甚至以后也能继续开出冷彩级天赋。恶魔契约能够消耗召唤师的血量上限，提高召唤英雄的天赋。战争财宝在召唤英雄击杀敌人的时候，能够有 25% 概率掉落奖励。他目前唯一的主动技能则是英雄商店，他的英雄商店中能够刷新出英雄联盟中的所有英雄。英雄的属性综合了云顶之意和联盟背景故事，非常容易理解。不过
，对他来说，目前最重要的肯定是先获得召唤生物。凌云打开英雄商店，商店旁显示目前有15枚初始金币，这些金币能够用来购买英雄或者刷新。凌云看了一眼商店，应该是因为自己等级太低，所以刷新出来的都是一废牌。蜘蛛女皇伊丽丝，技能蜘蛛形态，伊丽丝变成一只恐怖的蜘蛛，增加十敏捷。百分之二十最大生命值，并且每次攻击恢复百分之一最大生命值。发条魔灵奥利安娜，技能指令防护，为一名友军释放护盾，护盾能够增加友军的防御，并且承受奥利安娜百分之三百智力值的伤害。狂战士奥拉夫，技能狂战之怒，每次攻击恢复自身百分之二最大生命值，生命值每降低百分之一，攻速提高百分之一。凌云没有犹豫，直接将五张一废牌全部购买。反正他目前一共有十个牌库名额，缺金币了，大不了再卖了就是。随后，他肉疼的点击了一下刷新，感觉亏了一个亿。幸好有战争财宝可以给我刷钱，不然还真刷新不起商店。还剩下八金币，凌云再次将一废牌全部购入。犹豫了一下，他再次点击刷新。操！看着刷新的商店，他没忍住骂出声来。商店里有两张伊丽丝，这就意味着他的伊丽丝能够从一星变成两星。所有属性和技能都能够得到质的飞跃。他咬咬牙，将手里的宝石骑士卖了，购买了两张伊丽丝。至此，他终于有了第一名两星英雄。这时，随着所有人的转职结束，同学们都回到了教室。凌云只能按捺住内心的激动，等回家后再使用天赋。三班此次一共38名学生完成觉醒，其中一名隐藏职业，一名稀有职业。除此之外，还有25名战斗职业， 1 1名生活职业。这个比例已经算是非常不错。尤其是风月山全校唯一的稀有主战职业，班主任陆野也是脸上有光。只可惜凌云的隐藏职业是召唤师，并没有得到校领导的重视。此次转职已经结束，无论大家觉醒了什么职业，都不要颓废。即便是生活职业，也可以提高自己的技能熟练度，增加对生活的感悟。而且无法参与战斗，也就意味着不会遇到危险。从明天开始，汉江市的所有副本都会向战斗系觉醒者开放，各位同学都可以进入副本历练。但是切记，一定要量力而行。每年都会有许多学生因为高估了自己的实力，死在副本之中。生命安全才是第一位的。希望在一周后的全国大考，大家都能取得满意的成绩。班主任也明白，觉醒后的学生们早就已经没心情听他废话。说完之后，便宣布放学。在离开学校之前，风月山将凌云拦了下来。虽然你只是觉醒了召唤师职业，但我不认为你是一个会轻易颓废的人。风月山神色认真地看着凌云。我要和你比试，凌云一头问号。比试什么？就和你比试一周后大考的成绩。我要让你知道，以后你永远只能在我下面。风月山一脸傲然。凌云淡笑一声，比试嘛，也不是不可能。不过我这个人还是比较喜欢在上面。说完之后，凌云便扬长而去。第四章，征魔，你不服气？风月山一开始还没反应过来凌云是什么意思，当他回过味来，顿时羞红了脸。他羞愤的跺了跺脚，凌云。你以后只能在我下面。周围路过的学生们听到风月山的话，感觉万箭穿心。作为意中校花的风月山，是许多男学生们的梦中情人，但因为他一向拒人于千里之外，其他学生也不敢太过靠近他。此刻居然听到风月山想要在凌云上面，这些学生一个个恨不得将凌云千刀万剐。一群人愤愤不平地看着凌云离开的背影，不就是个召唤师吗？有什么了不起的？还 S 级天赋，就算给老子 S 级天赋，老子也不选召唤师。召唤师没落多年，真的以为光靠一个天赋就能挽救吗？我倒要看看，在大考之前他能够升到多少级。别连大学都考不上，那就是一个笑话了。S 级天赋给他一个召唤师，那就是浪费，还不如给我。路过的白帆翻了个大白眼。啊，对对对，你们说的都对，你们再酸也不过是 D 级、一级天赋而已，人家凌云就是 S 级。折磨，你不服气？不服你也整个 S 级啊！在其他同学面色铁青的目光中。白帆追上了早已离开的凌云，云哥，你也不等我一下。白帆故意露出一副委屈巴巴的表情，气喘吁吁地拍了拍凌云的肩膀，是不是觉醒了，隐藏职业就看不起兄弟了？凌云知道白帆这是在开玩笑，当即苦笑一声，我还得靠你这个战士罩着我呢。在这一世界，他总感觉和同学们有些隔阂。自来熟的白帆可以说是他在同班同学中唯一一个算是玩得来的朋友。不过，你这家伙还是好好锻炼一下体能吧。别属性跟上了，身体先累垮了。人毕竟不是精密的仪器，不是说属性高了就能提升耐力这种隐形素质的。据说有些高等级的觉醒者
，也很容易几分钟就缴械。白帆大手一挥，放心，你以后就躲在我胯下输出就行。凌云翻了个白眼，他忙着回家试验自己的天赋，找了个借口先行离开。回到家里，凌云绕过楼梯上散发着臭味的垃圾，回到自己的房间。这是国家发放给贫困户的经济救济房。他来到这个世界后，这具身体原主人的父母早已经不知所踪，只留下年迈的爷爷照料他和他的哥哥。但是前几年。爷爷因病去世，最后只留下了国家分配的救济房。后来，哥哥虽然去了魔都学府，成为了魔都学府的高材生，但是两兄弟之间的关系并不算融洽，因此他只能蜗居在这小房间里，靠着爷爷攒下来的救济金和学校的助学贷款生活。房间外面虽然因为其他的贫困户搞得乱糟糟的，但凌云自己的房间却收拾得很规整。他刚想简单对付一口吃的，就听见门外响起了敲门声。打开门，发现居然是班主任陆野。陆野手里拿着一袋吃的，递给凌云。他微微皱眉：“你就住在这里，你和你哥哥之间……老师，别提那个人了。我爷爷的在天之灵，想必也不想听到这个人。”凌云打断了班主任的话。陆野只能叹了口气。他知道凌云和他哥哥之间的关系并不是很好，但没想到两人之间的关系居然会搞得这么僵。明天就可以进副本了，万事记得注意安全。吃的东西不用担心，我会让人给你送来。凌云神色认真的点点头。回到房间，用老师带来的东西垫了垫肚子，凌云便在心中默念咒语，将自己的第一个两星英雄召唤了出来。英雄召唤：蜘蛛女皇伊丽丝。虚幻的空间之门出现在凌云身前，体态妖娆、充满魅惑感的伊丽丝从空间之门中缓步踏出。伊丽丝，听从你的召唤，召唤师。看着面前的伊丽丝，凌云不争气的咽了口唾沫，这身材杀伤力太强了，难怪在背景故事中。曾提到几乎无人可以抵挡伊丽丝的诱惑，凌云费了好大的力气，理性才压过了感性。他强忍着内心的冲动，打开了伊丽丝的属性面板。伊丽丝，等级一级，生命值 2,000 力量30智力60敏捷39技能：蜘蛛形态。伊丽丝变成一只恐怖的蜘蛛，增加15敏捷 30% 最大生命值，并且每次攻击恢复 1.5% 最大生命值。装备五，看着伊丽丝的属性，凌云差点惊呆下巴。过了许久，他才从震惊当中回过神来。一级的两星伊丽丝，居然有足足六十点智力值。要知道，在没有装备加持的情况下，哪怕是暴力加点的法师职业觉醒者，也得五六级才能接近六十点智力值。光是伊丽丝，前期就能横扫大部分法师。凌云将伊丽丝收回之后，将奥拉夫和奥利安娜先后召唤出来，查看了一下两名英雄的属性。虽然在自己的衬托下，这两名英雄都像是超人，但是和两星伊丽丝比起来，还是略逊一筹。召唤一名一星英雄需要消耗50点魔力值，两星英雄则是翻倍，需要100点魔力值。不过，在首次召唤之后， 2 4小时内的第二次召唤只需要耗费一半的魔力值，因此凌云可以将这些英雄先召唤一次，以作备用。凌云犹豫了一下，准备先给伊丽丝加点，兵在精而不在多。一群弱小的英雄可能会被 BOSS 秒杀，连带着他这个召唤师也打出 GG。当然，这绝对不是因为伊丽丝更好看。打开恶魔契约天赋，每献祭100点血量上限，获得一点天赋点数。凌云不禁咋舌，这么夸张的兑换比例，还真是恶魔。凌云思考了一下，决定先非常稳健的献祭100点生命上限。第五章，强悍的蜘蛛女皇，恭喜宿主获得一点天赋点数。随着系统的声音响起，凌云感觉像是有什么东西从身体里被抽离出去，整个人的气息也虚弱了一些。凌云强忍着身体的虚弱，等到魔力值恢复一些之后，将伊丽丝召唤出来。与此同时，他见到伊丽丝的天赋栏后面出现了一个加号，心念一动，点击加号，叮，伊丽丝的天赋提升至 L V 1伊丽丝本就妩媚的气息更加迷人，身上的气息也明显提升了许多。不知道是不是凌云的错觉。他感觉伊丽丝似乎变得更漂亮了。凌云看了一下伊丽丝的面板，伊丽丝天赋等级一，等级一级，生命值 4,000 力量40智力80敏捷52技能蜘蛛形态，伊丽丝变成一只恐怖的蜘蛛，增加20敏捷， 4 0最大生命值，并且每次攻击恢复 2% 生命值。神经毒素剧毒之蜇，神经毒素人类形态。伊丽丝对敌人投掷毒素，造成 500% 智力值以及 4% 目标当前生命值的魔法伤害。剧毒之蜇，蜘蛛形态
伊利斯撕咬目标，对目标造成 600% 之智力值，外加目标 8% 以损失生命值的魔法伤害。这简直就是老母牛练到力，牛逼上天了呀！看着伊利斯的属性面板，凌云眼前一亮， 4 0 0 0点的基础生命值比绝大多数血牛还要血牛，智力等基础属性也都达到了他这个召唤师属性的4倍。最重要的还是天赋提升新学会的技能，也是英雄联盟中蜘蛛女皇的 Q 技能。分别是人形态对敌人造成当前生命值的百分比伤害，以及蜘蛛形态根据敌人以损失生命值造成的斩杀伤害，两者配合起来相得益彰。秘境副本的 BOSS 血条往往都极为夸张，伊丽丝的百分比伤害绝对是刷 BOSS 的一大助力。凌云查看了一下，伊丽丝想要继续提升天赋，需要5点天赋点。英雄的天赋共有5个等级，每个等级的天赋提升分别需要一、五、十、五十、一百，这也就意味着。凌云想要将英雄提高到最高品级的天赋，需要花费一万多最大生命值。光是想到这个数字，凌云就感觉头疼。不过，那不是他现在该考虑的事情。他犹豫了一下，再次抽取五百最大生命值。叮，蜘蛛女皇伊丽丝的天赋提升至 L V 2最大生命值四千五千，力量四零五零，智力八零一百，敏捷五二六五。再一次突破后，伊丽丝的力量和智力。拉开了显著的差距，同时所掌握的技能再次增加。蜘蛛群集，人类形态伊丽丝的技能命中敌人后，能够生成一只小蜘蛛。蜘蛛形态伊丽丝召唤他的小蜘蛛们攻击附近的敌人。小蜘蛛拥有伊丽丝 20% 的基础属性，召唤上限零时，召唤数量能够随着等级提升。死，这伊丽丝比我还像个召唤师，就特么邪门。凌云虽然目前的牌库上限是10张，但由于等级的限制。导致他目前同时只能召唤一名英雄，而伊丽丝只要有足够的准备时间，完全可以实行珠海战术。光是想象一下密密麻麻的蜘蛛朝着敌人爬去，凌云就忍不住打了个寒战。这绝对是密集恐惧症的噩梦。只剩下500最大生命值的凌云，感觉身体有些虚弱。教了伊丽丝怎么样玩手机后，他就沉沉的睡了过去。睡梦中，他感觉有人在摆弄自己的身体，但因为实在是太累了，也没有当回事。等到他醒过来的时候。看到伊丽丝躺在只能容纳一个人的小沙发上看电视，不禁摇头失笑。没想到连他也无法抵挡住追剧的诱惑。凌云打开电脑，登录《觉醒者商店》，无论是装备、技能书还是各种药品，都能够在《觉醒商店》中购买。伊丽丝，来挑挑你喜欢什么样的手机。伊丽丝眼睛 bling bling 的看得凌云直咽口水。最终，凌云耗费一万巨资，给伊丽丝购买了最新款的手机。下一刻，电脑面前出现一个传送阵。伊丽丝挑选的手机便通过传送阵出现在凌云的物品栏中。伊丽丝从凌云手里拿过手机，立马开始下载追剧 app。然而，看着自己满满当当的物品栏，凌云不禁陷入了沉默。旗袍、护士服、包臀裙，还有其他乱七八糟的制服，这些东西怎么会出现在他这个正人君子的物品栏里？伊丽丝，这是你买的？伊丽丝点点头。你怎么知道我的密码？伊丽丝指了指凌云的大拇指。凌云嘴角抽搐。果然，购物就是女人的天性。在伊丽丝下载视频的时候，凌云在觉醒者商店兑换了自己的一整套黄金新手装备，装备名称：新手法杖，黄金级，装备等级一级，装备属性：力量加 5， 智力加30魔力值加100。装备耐久5 0分之五十，装备名称：新手戒指，黄金级，装备等级一级，装备属性：生命值加100体质加 5， 智力加15。每分钟额外恢复五点魔力值，一共七件新手套装，分别是法杖、戒指、法帽、法袍、裤子、靴子以及勋章，给凌云总计提供了五百点生命值、五点力量、八十点智力、五十点体质以及三十点敏捷。五十点体质能提供五百生命值以及五十点抗性，因此一般来说，体质比生命值更有价值。但对凌云来说，只要能加血就是好事。不愧是黄金品级的装备，智力直接翻了几倍啊！难怪据说许多在秘境中的人，为了一件强大的装备不惜反目。自制力弱的人确实很难抵挡住这么大的诱惑。看着自己最大生命值飙升的凌云，不禁又有些异动。但他犹豫了一下，还是按捺住了自己的冲动。反正现在同时只能有一名召唤英雄在场，等需要了再强化也不迟。他换上一身黄金装备后，伊丽丝也下载好了电视。凌云将伊丽丝连同手机一起收回了英雄空间，去野外看看。那些怪物到底有多恐怖？第六章组队出城，汉江市南城门。凌云此行的目的地便是城外，城内的各大秘境入口
都有军方的士兵把守，他们这些新人觉醒者要到第二天才能进入，因此城外变成了胆大的新人觉醒者历练的场所。和秘境中人族强者豢养的怪物不同，野外的怪物更加的凶狠，也更加的强大。新人觉醒者稍有不慎就会陨落，因此官方并不建议新人前往野外刷怪。当凌云来到这里的时候，发现城门口大致分为两拨人。高等级的觉醒者准备前往城外的秘境狩猎，看能不能打到一些值钱的东西。剩下的少部分，则是和凌云一样的高中生，希望快人一步，争取考上更好的大学。这些人大多数已经组好了队伍，只等队友到齐之后，就踏出城门。城门口，两男两女看着身边的队伍，一组一组离开，有些焦急起来。娜姐，我们现在怎么办？要不我们四个人直接出去吧，离城门近一点，应该不会遇到危险。不行，什么都没有，生命安全更重要。被称作娜姐的高马尾少女在周围扫视了一圈，看到落单的凌云后，她眼前一亮，便走了过来。这位兄弟，一起组队吗？在野外也好有个照应。凌云看了眼四人的搭配，高壮男生手里一手拿盾，一手持剑，应该是个战士；两名女生手里都拿着锋利的匕首，一看就是两名刺客。还有一人和凌云一样赤手空拳，看不出来是什么职业。这个队伍配置不能说很正常，也只能说是不伦不类。擅长刺杀和 PVP 的刺客，在前期的刷怪能力，甚至还不如召唤师。他摇了摇头，径直朝着城外走去。那态度明显是拒绝了对方的邀请。这一幕让叫做娜姐的女生脸色一沉，自己亲自上前邀请，对方居然如此不给面子。最重要的是，对方看上去像是打算一个人出城。这家伙不要命了吗？城外的怪物可比新人副本里的强多了，我们四个人都不敢出去，他一个人出去不会有事吧？两名男子眼中有些担忧，虽然凌云没有答应他们组队的请求，但他们还不至于希望对方死在城外。两人话音未落，就见到离开的凌云又走了回来，连忙闭嘴。凌云看向明显是主心骨的娜姐：“我可以和你们组队。”娜姐嘴角一勾：“那我们，但我有一个条件。”娜姐脸色一黑，心中有些不满，但还是问道：“什么条件？”出门之后我单刷，吃经验。这正是凌云返回城内决定找人组队的原因。无论是秘境副本，还是野外，觉醒者组队都可以增加团队获得的经验值。但是因为会有团队分配，所以单人的经验其实会下降。而团队模式还有一种选项，那就是经验分配。队伍可以选择让队长吃大头，剩下的人负责喊666充当气氛组。这样的话，凌云估计自己获得的经验应该比单刷要翻两倍左右。然而，听完他说的话，两个男生脸色瞬间黑了下来。你知道你在说什么吗？不是我不相信你，你一个人想刷野外的怪物，无异于天方夜谭。娜姐考虑的更加全面一些，我可以答应你。此话一出，其他几人顿时急了。娜姐，这家伙绝对不靠谱。娜姐摆了摆手，神色认真的看着凌云。我不知道你有什么依仗，但如果遇到危险需要我们出手，经验分配必须调整。而且，如果遇到了无法抗衡的怪物，别怪我们丢下你。闻言，其他几人这才松了口气。娜姐不愧是娜姐。考虑的就是比他们周全。如果凌云靠得住，那他们就是免费蹭了一波经验，虽然要少一些，但也比待在城里浪费时间要好。如果凌云靠不住的话，无论是经验评分，还是丢下凌云逃跑，他们都不亏。凌云也不在乎，本就只是为了多刷点经验而已。双方当即达成了合作。汉江二中，张娜，张娜伸出手。汉江一中，凌云，张娜微微震惊的张开小嘴：“你就是那个传说中觉醒了 S 级天赋？”一中三班的凌云，如果我们班没有第二个凌云的话，那应该就是我。凌云耸了耸肩，可是凌云不是个召唤师吗？另一个女生刘雪问道。凌云也不顾忌，直接将自己的职业面板显示了出来。两名男生韩远和曹月对视一眼，悄悄后退了半步。不是他们不相信凌云，而是召唤师的威名实在是太盛了。如果凌云是一名强力的战士，带一身好装备的话，确实能单刷。毕竟野外和副本不同。野外的怪物不会因为组队而出现强化，但是召唤师，刚刚转职的召唤师往往只能够召唤哥布林、史莱姆之类的低级召唤生物，这些生物的战斗力实在是很难让人相信。张娜看出了三人眼中的担忧，安慰道：“别担心，能觉醒 S 级天赋的绝对是天才，天才往往比普通人要惜命的多，只有那些走投无路的普通人才会选择铤而走险。天才只要按部就班地刷怪，就能成为大佬，根本没必要冒险。”说到这里。他偷偷看了一眼凌云，笑道：“再说了，我们就在离城门不远的地方刷怪。”凌云可是说了，遇到危险允许我们跑路，你们还有什么好担心的？凌云耸了耸肩，并没有把张娜的话放在心上。
，三人都觉得张娜说的有道理，也就没有再反驳。如果不和凌云组队，他们四个人出城，照样要面对危险。想要变强，怎么可能不遇到一点危险？既然如此，还不如赌一把。最终，五人小队的信息确认下来：队长 S 级英雄召唤师凌云，队员接近一米七左右的御姐刺客张娜，身材小巧的合法萝莉刘雪，人高马大的战士韩远，以及没什么特色的法师曹月。但是看着队伍面板显示的经验值分配，张娜陷入了沉思。凌云一个人独占八成，而他们四人瓜分剩下的两成。凌云，你这个经验分配是不是错了？除非凌云一个人刷怪的速度能达到他们联手的五倍，不然这个经验分配对他们来说绝对不公平。等下如果对我的刷怪效率不满意，你们自然可以退出。凌云回了一句，率先朝着门外走去。第七章，蛛丝秒杀。强大的蜘蛛女皇，城外，呼啸的寒风吹过，在繁星的照耀下，几只如同丧尸一般的爬行者在远处游荡。军方会定时清扫城池周围游荡的强大怪物，因此，在城门附近的怪物通常等级都比较低，等级差距不大。爬行者的信息直接出现在凌云眼前。爬行者，等级一，生命值500攻击力15技能一，撕咬；技能二，尸毒。听说这些爬行者之前都是人类觉醒者，张娜眼神有些凝重。凌云点点头，他也看到过觉醒者官网发布过类似的新闻。据说有些亡灵族怪物具有能够将活人转化为他们手下亡灵的能力，不过在转化之后，觉醒者的能力会消失，并且等级也会有不同程度的下降。而他们也会派遣这些爬行者前来城门附近打探情报。我可不想变成这么恶心的东西，在地上爬。合法萝莉流血，面色惊恐。似乎是察觉到了生人的气息，七八只爬行者眼睛散发着红光，嘴角挂着腥臭的咸水，朝着五人围剿过来。张娜、刘雪几人对视一眼，非常默契的将凌云护在身前。他们心中好奇，凌云到底有什么手段能够对付这么多爬行者？总不能是和其他召唤师一样，召唤史莱姆、哥布林来战斗吧？韩远怪叫道：“凌云，你的后背就交给我保护了。”凌云心中好笑，抬手一招：“出来吧，蜘蛛女皇。”虚幻的六芒星阵出现在凌云身前，一双玉足缓缓从召唤阵法中走出。随着召唤阵法的光芒消散，体态妖娆的蜘蛛女皇伊丽丝出现在众人面前。愿意为您效劳，我的召唤师。伊丽丝微微弯腰，对着凌云行了一礼。向凌云行礼问好之后，伊丽丝还不忘对着其他人点头示意，算是打了个招呼。好，好美。韩远一时看得有些呆了，在这个世界，并没有英雄联盟这款游戏的存在。因此，蜘蛛女皇伊丽丝的形象对他们来说完全是陌生的。而伊丽丝无论是身材、容貌还是气质，都对血气方刚的年轻人有极强的杀伤力。张娜嫌弃的瞥了一眼韩远的诸葛亮，随后有些紧张的看向凌云：“你的这个召唤生物靠谱吗？在野外，处处都遍布着危险。召唤生物光是好看可没用。众所周知，好看和能干之间并没有必然的联系。”凌云笑了笑：“靠不靠谱，你待会儿就知道了。”他看向伊丽丝，伊丽丝，交给你了。伊丽丝回一个淡淡的微笑，在他转身看向那些肮脏的爬行者之后，身上柔和的气息转瞬间变得凌厉无比。在他们闲话的功夫，爬行者距离他们已经只剩下了十几米的距离。在张娜等人疑惑的目光中，伊丽丝微微抬手，没有移动，没有瞄准，一团蛛丝从伊丽丝手中弹射而出。嗖、so! ！蛛丝精准的命中，快要爬到他身前的爬行者，将其捆缚在地。咔嚓！蛛丝骤然缩紧，骨节碎裂的声音响起。与此同时，一个巨大的伤害数字漂浮在爬行者头顶，负九百九十八。成功击杀爬行者，恭喜你获得二十八点经验值。卧槽！张娜惊讶的瞪大了眼睛，这是什么伤害？他作为刺客职业，和一般的职业伤害计算方式不同，自身的敏捷值也能够作用于伤害。以他携带上装备之后的总计二十点力量值，外加二十三点敏捷值，一个被刺技能下去。计算上怪物的抗性，估计也就只能打出接近200点伤害。但是这伊丽丝的一团蛛丝，居然能打出接近 1,000 点伤害，以爬行者500点的血量上限，甚至还要道歉凌云一条命。韩远和曹月对视一眼，都看出了对方眼中的震惊。林林兄，我在这里向你道歉，我之前不该怀疑你的实力。面对这么一个大腿，他们根本不在乎自己那点脸面。以蜘蛛女皇秒杀爬行者的速度，他们哪怕只能分到 5% 的经验。升级的速度恐怕都会和坐火箭一样。当他们缓过神来的时候，八只爬行者已经全部被秒。用时不到半分钟。
，这是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了呀！说好的召唤师职业是下水道呢？张娜心中充满了疑惑。既然召唤师这么强，没道理所有人都说弱啊！凌云嘴角一勾，继续向着远处的怪物走去。没有弱的职业，只有弱的觉醒者。凌云心中计算了一下伤害的问题，他目前的智力值为100点，在他的加持下，伊丽丝的智力值高达500。而伊丽丝作为法师，凭 A 附带魔法伤害非常合理。按照伤害计算规则， 5 0 0乘以2是伊丽丝能够造成的理论伤害。而爬行者的防御力比较低，只能减免极少的伤害。被伊丽丝秒杀也是理所当然。只要998就让你爽到不能呼吸。第一波八只爬行者只给凌云掉落了一个战利品，一枚金币。凌云脸色一黑，出门之前明明洗过脸了。伊丽丝云淡风轻的朝着远处的怪物们丢出蛛丝，负998。成功击杀一级爬行者，恭喜你获得28点经验值，负985成功击杀一级爬行者，恭喜你获得28点经验值，负965成功击杀一级爬行者，恭喜你获得35点经验值。短短几分钟的时间，伊丽丝便击杀了几十只爬行者。凌云的等级很快便迎来了第一次提升，恭喜！您的等级已提升，姓名凌云，职业英雄召唤师，等级。二百分之一点七，生命值六百五十，基础幺幺零零六百加体质十五乘以十右圆括号，魔力四百，基础一百加智力三十乘以十右圆括号，体质十五，力量十四，智力三十，敏捷十八，自由属性点五，装备新手法杖、新手戒指、新手法袍，召唤英雄蜘蛛女皇伊丽丝，发条魔灵奥利安娜。狂战士奥拉夫，召唤数量二分之一，天赋海克斯科技，恶魔契约，战争财宝。哎，技能英雄商店，升级了。凌云计算了一下自己的属性，面板中的属性并没有计算装备，每次升级能够给自己提供100点基础生命值，除此之外还能够增加5点体质、4点力量、10点智力、5点敏捷以及5点自由属性点，总计29点属性。凌云犹豫了一下。将自由属性点全加在了体质上，加这几点智力值，远远不如提升召唤英雄天赋的收益。计算装备之后，其实他的血量早就超过了一千点。他之所以没有急着加点，就是为了防止遇到危险暴毙。但此刻生命只有富余之后，又开始有些异动起来。天赋，给我加点！真正的勇士就是要敢于梭哈。第八章，无限叠加伤害，阁下如何应对？提取十点天赋需要耗费一千点生命上限。您目前拥有700点最大生命值，抽取后您将会当场暴毙。是否立即抽取？是。等一下，凌云话音未落，连忙面色惊恐，捂住自己的嘴。他不是有 1,700 点生命值上限吗？为什么不能抽取？天赋抽取的乃是个体的生命值上限，装备无法计算在内。看了天赋的介绍，凌云才恍然，这天赋恐怕也是为了防止他卡 bug， 不然他直接带一身血牛装备给英雄们加点加到飞起。他心有余悸地拍了拍自己的胸口，好险，差点就当场暴毙了。凌云只能遗憾地暂时放弃继续加点的想法。不过，目前他的召唤名额也终于提升到了两个。凌云打开英雄商店，这一波怪物一共给他提供了16枚金币。这时候，如果不第一波牌，那就是对不起自己云顶大师的称号。他目前的牌库上限达到了15个，只要运气不是太差，应该不会出现自己卡自己牌的世界名画。他将商店剩下的三张一费卡全部收入囊中，随后点击刷新，奥利安娜两星，塔姆、豹女、盖伦全部收下。再次点击刷新后，凌云终于见到了自己梦寐以求的一张牌——沙漠死神内瑟斯。在背景故事中，沙皇死神是树瑞玛帝国的半神，然而在英雄商店中却仅仅是一费牌。内瑟斯之所以是凌云梦寐以求的一张牌，并不是因为他喜欢狗头，而是因为内瑟斯的技能。击魂痛击，内瑟斯的下次攻击拥有一定的额外攻击距离，并且造成 500% 力量值的物理伤害。光看技能描述，内瑟斯的技能系数也就和伊芙琳差不多。但是击魂痛击还有被动效果，被动没有一名敌人死于击魂痛击，便会永久增加10点击魂痛击的伤害。简单粗暴，就是强化普攻。凌云迫不及待的开搜牌，只可惜他把所有金币全花完了，也没有搜到两星内瑟斯。凌云心中有些遗憾，但好歹还没石乐制，把其他牌全给卖了。凌云再次抽取了自己600点生命值上限，开始给内瑟斯加点。内瑟斯天赋等级二，等级二
，生命值七千，力量幺二零，智力五十，敏捷七十，技能极魂痛击，吞噬灵魂，枯萎。在英雄空间中的英雄，并不会计算凌云身上的装备属性，但仅仅一星的狗头，比两星的伊丽丝血量还要高，就特么离谱。提升两次天赋等级后，内瑟斯也拥有了三个技能，吞噬灵魂。内瑟斯吸取敌人的生命能量，获得 12% 生命偷取。枯萎，内瑟斯使敌人衰老，降低敌人 35% 敏捷，持续5秒，并且在5秒时间内，减速效果逐渐提升至 59% 以及一半的攻击速度。牛批！内瑟斯的枯萎技能绝对是作为敌人最讨厌的技能之一，而且他还有一个人们耳熟能详的名字——阳痿。在召唤师峡谷，内瑟斯因为前期强度低，导致中期才能出山，但是在这个世界根本没有这个烦恼。只要给狗头发育时间，就能还你一个无敌的沙漠死神。伊丽丝，回来吧！见到凌云将伊丽丝叫回身边，张娜有些不解，但她还没开口，就见到凌云身前再次出现六芒星阵。张娜一愣，今天才刚刚完成转职的凌云，居然已经契约了两只召唤生物。随着六芒星阵的出现，狗头威严的声音从其中传来：“生与死，轮回不止，我们生，他们死。”狗头身高有接近三米，一身古朴的铠甲。让他更添几分威严。小队成员看着凌云的新召唤兽，陷入了沉思。这召唤兽为什么看上去那么像金字塔国的法老？你家法老脑袋上顶着个狗头？然后他们看着内瑟斯独特的战斗方式，再次陷入了沉默。狗头手中的权杖朝着一个爬行者狠狠地敲了下去，负 4,396 爬行者瞬间脑浆迸裂，撒了一地。高达四位数的数字让这些人眉头一跳。这特么合理吗？哪怕是血牛穿了装备。一级也不可能有这么多血量吧？这岂不是根本没有新人能扛住这一权杖？他们不禁在心中怒吼：“凌云的召唤生物怎么一直比一直强啊？”但是就在他们以为狗头会如同秋风扫落叶一般直接席卷战场的时候，他们却发现狗头停了下来，任由周围的爬行者朝着他腿上抓去。他们这才松了口气。看起来这召唤生物也不是无敌的，攻击有 CD， 这很合理。负一，负一，负一。几道强制扣血的信息，看得他们人都傻了。攻击那么高就算了，怪物还破不了他的防，玩不起是吧？还让不让其他人玩了？不过，其中一只爬行者运气爆表，触发了尸毒效果。沙漠死神内瑟斯陷入尸毒状态，下一秒，一个硕大的数字在其头顶升起，负六十八。嘶，这是啥？战士职业的韩远倒吸一口凉气，因为凌云没有公开内瑟斯的面板，所以他们无法看到内瑟斯的属性。但他们能看到爬行者的技能信息啊！尸毒每五秒钟造成敌人最大生命值 1% 的毒素伤害，持续一分钟。毒素伤害的计算方式和物理、魔法伤害不同，防御力对其的抵抗效果微乎其微。根据内瑟斯损失的血量，不难推测出他的血量，至少 6,800 的最大生命值。逆天，张娜同样一脸震惊的回头看向韩远，韩远，你生命值有多少来着？韩远苦笑一声， 1 8 0 0他是输出型战士，血量并不算很高，基础生命值 1,500 点，加上身上的装备，总计 1,800 点生命值。这狗头的生命值是他的接近四倍。到底谁他妈是战士？你伤害又高，防御也高的离谱，血量还比血牛夸张。这真的是新人能契约的召唤生物吗？几秒钟后，随着狗头的权杖再次砸下，几人的心再次跟着一跳。负 4,406 看着爬行者头顶升起的数字，他们已经麻木了。你们看狗头，刘雪突然惊呼道：“几人连忙看去，发现狗头脑袋上也有一个伤害数字，加五二九。死！你凭 A 一下回五百点血，开挂了吧？一级的奶妈，奶一口撑死了两百滴血，而且还有巨长的 CD。你 A 一下，特么比奶妈奶两口还高。对于凌云的召唤生物，他们几人这下是彻底麻木了，看着自己的属性，感觉自己就是个垃圾。这就是 S 级天赋的恐怖之处吗？”难怪国家如此大力扶持天赋等级高的觉醒者，几人眼中充满了羡慕，但很快庆幸自己及时抱住了这尊大腿。难怪凌云有自信能够单刷，他根本就不需要自己动手，甚至连奶妈都不需要，他的召唤生物就能够自给自足。如果不是凌云没有准备花生、瓜子、矿泉水，完全刻意搬一张小凳子，一边嗑瓜子一边看狗头堆层数，虽然需要等待极魂痛击的 CD， 但内瑟斯依旧仅仅花了短短几分钟的时间。便将城门附近游荡的怪物清扫了一干二净。跟在凌云后面的气氛组虽然只能吃凌云剩下的，但也纷纷升到了两级。太快了！
。张娜被震惊的说不出话来。他们也发现了，这些爬行者的属性并不高，即便单挑也不是他们的对手。但是老虎架不住群狼，他们四个人联手面对几十只爬行者的围剿，恐怕只能望风逃窜，恐怕连凌云丹人十分之一的效率都达不到。我要深入野外，你们是打算离开，还是跟我一起？第九章，叠上叠，等级提升。城门附近的怪物已经被内瑟斯清剿干净，想要继续刷怪的话，就不得不远离城门。到时候一旦遇到危险，就算逃跑也不一定来得及。因此，凌云还是决定尊重他们的想法。张娜犹豫了一下，咬着嘴唇道：“我不怕危险，在出城之前，这种匪夷所思的升级速度，他就算是想都不敢想。据说在新人副本里面，大多数学生花一整天的时间，也不过是升到三四级而已。他这短短的几分钟，就已经升到了二级。”就算后面速度变慢，今晚至少也能升到三级吧。尝到了甜头之后，他根本拒绝不了凌云的诱惑。萝莉流血本来有些犹豫，作为刚刚转职的新人，没有人会不怕死。但是见自己的好姐妹都不退缩，他也给自己壮了壮胆。娜姐不怕，我也不怕。韩远和曹月对视一眼，不由苦笑。两个女生都不退出，他们要是退出的话，以后还怎么好意思凑上来？当然，这也是因为凌云那强大的召唤生物给了他们信心。一行人跟着凌云朝着野外深处走去，见到几只淡蓝色的水属性史莱姆正在围着一口锅煮东西，内瑟斯神色淡然的上前，一拳杖砸下，是大力臣，直接将史莱姆砸成了一滩水。这只是一路上遇到怪物的剪影，不管遇到几级的怪物，都会陨落在内瑟斯的拳杖之下。凌云和四人小队的经验都在飞速的飙升，随着击杀了一名哥布林祭司，凌云终于递出了第三张内瑟斯，一道耀眼的光芒投射到内瑟斯的身上。让他成为了野外的黑夜中唯一的一束光。内瑟斯身上的盔甲熠熠生辉，手中的权杖闪烁着宝石的光泽，其身上的气势骤然攀升一截。光芒很快吸引了周围怪物们的注意，纷纷朝着众人围拢过来。几个呼吸的时间，就有数十只怪物同时围拢过来，数十双闪烁着绿芒的眼睛，在漆黑的夜空下无比的瘆人。卧槽，怎么一下子来这么多？张娜顿时慌了。牛头人，等级四。暗夜猫妖，等级三；青狼，等级五；黑豹，等级四。如果只是围剿狗头，那他们丝毫不慌。但是明显有许多怪物盯上了他们，在他们眼中，狗头和伊利斯的输出都是单体攻击，根本保护不了他们。在这个时候，只能依靠自己。四人连忙做好了战斗准备。林雨，你放心，我们一定会保护好你的。韩远掏出盾牌，宛如一面厚实的墙壁挡在凌云的身前。众所周知，召唤师和法师一样，脆皮程度排在所有职业的前列，而召唤师的战力全部集中在召唤生物身上，自保能力更是远远不如法师。他作为唯一的战士，必须保护好凌云才行。凌云心中有些感动，如果换成胆小一点的，这时恐怕早就吓尿了裤子，丢下他跑路了。这些人虽然嘴上说着，如果遇到危险会丢下自己，但至少在这个看上去危险的时候，还是想着一起扛。我说，现在很危险吗？你们这么紧张做什么？凌云笑了笑，想要缓和一下紧张的氛围。张娜翻了个白眼，我知道您这个大召唤师实力强，但是现在可不是说风凉话的时候。凌云也知道，这个时候不能光顾着让狗头叠层数了。他看向伊丽丝，对其点了点头。下一刻，伊丽丝尖笑一声，吓得张娜等人连忙捂住耳朵。一团巨大的红光将伊丽丝笼罩在内，慢慢变大，红光渐渐消散，在众人惊恐的目光中。一只巨大的蜘蛛出现在他们面前，蜘蛛身上散发的暴力、阴暗的气息让韩元等人咽了咽唾沫。这，这是伊丽丝，他们实在是无法将面前这只凶狠的蜘蛛和之前美丽动人的伊丽丝联系在一起。他们谁也没有想到，伊丽丝居然还能够变换形态。无论是召唤师还是御兽师职业的觉醒者，能够契约的大部分生物在觉醒者官网上都能够搜到，其中能够变换形态的召唤兽不到 5% 那些召唤兽。都是强大的代名词，而且他们注意到蜘蛛女皇身边还跟着十只拳头大小的蜘蛛。凌云一声令下，蜘蛛女皇和小蜘蛛围成一圈，将他们护在了中间。这些小蜘蛛自然是通过蜘蛛女皇的蜘蛛群级技能所召唤出来的。在内瑟斯刷层数的时候，凌云还不忘让伊丽丝一边追剧，一边放技能攻击内瑟斯，为的就是现在这一刻。这些小蜘蛛的属性和凌云一样，但是比凌云更加擅长战斗。他们的毒素很快蛰倒了周围的怪物，让他们奄奄一息，但却不上去补刀。等到内瑟斯清理完外面的怪物，再回来一拳杖终结他们的小命。在保护凌云的时候，
，伊丽丝也不忘记让一只小蜘蛛顶着手机，她的眼睛则是一眨不眨的盯着小小的屏幕。虽然不知道为什么凌云要不厌其烦的让内瑟斯 K 头，但张娜几人也非常识相的没有开口。毕竟，作为今年汉江市唯一的 S 级天赋觉醒者，凌云这么做肯定有他的道理。随着内瑟斯击杀几十只怪物，凌云的等级再度攀升，终于三级了，好嘛、啊！听着凌云的凡尔赛语录。张娜等人很不爽，但只能憋着。这家伙是不知道其他的觉醒者升级有多难吗？十级的觉醒者就能够报考一流大学，但是能在一周内达到十级的觉醒者，不到总人数的 3% 想当初，汉江市状元凌霄就是以13级的等级考入魔都大学，这才半小时不到，等级就提升了两级。这绝对是其他觉醒者梦寐以求的升级速度。要是其他的怪物也会自己送上门来就好了。凌云叹了口气，张娜翻了个白眼。其他觉醒者生怕被怪物围剿，这位倒好，巴不得怪物凑上来，救命啊！这时，一道凄厉的惨叫声在夜空中响起，几人连忙循声看去，发现三个身受重伤的新人觉醒者朝着他们所在的方向飞速跑来，而他们的身后还跟着一个巨大的身影。第十章，算计我，那你去死吧！磊哥，怎么办？这么下去，我们恐怕很快就会被追上的。矮个男子面色惊恐，疯狂地亡命逃窜。他们一行人在上午完成觉醒后，就前往野外历练。这半天的时间，他们足足升到了三级，绝对能够甩开其他的同学。他们感觉野外似乎也没有官方说的那么危险。几人一合计，就朝着更深处走去。结果不知道怎么就招惹到了这个牛头战将。就在刚才，他们的一名同伴在他们面前被牛头战将直接一斧头劈成了两半，眼睁睁看着朝夕相处的同学被一斧头分尸，那血腥一幕造成的巨大冲击感。让他吓得一佛出世，二佛升天。他才刚刚转职，可不想死在这里。王磊面色也有些凝重，早知道就在城门附近升级就好了。就在这时，他看到了远处的光芒乍现，顿时眼前一亮。兄弟，再坚持一下，那边肯定有人。三人使出了吃奶的力气，跑了许久，终于看到了凌云等人，连忙开始呼救：“兄弟，救我们一把！”凌云，我们要出手吗？张娜看向凌云，如果是以前。小队的所有行动，他自己便能决定。但经过这短短一个小时的相处，他已经将凌云当成了主心骨，所有事情都必须征求凌云的看法。静观其变，凌云身边，伊丽丝变成了人形，正在刷剧；狗头则是在远处默默的叠上叠。他看了眼牛头战将的属性，牛头战将，等级八，生命值五千，攻击力 120， 技能一猛劈，技能二咆哮。牛头战将的信息落到凌云眼里，他很快就明白了这群人为什么光顾着逃命，连反抗的心思都没有。这几名三级的新生，算上新手装备，也不过只有四十点左右的力量，只有牛头战将的三分之一而已。这三个人中没有一个战士，这就意味着根本没人能充当前排的任务。和牛头战将交手，恐怕和送人头也差不了太多。三人很快就冲到了凌云等人的面前，但是三人并没有停下脚步，而是继续逃命。凌云眉头微皱，也没有放在心上。牛头战将对其他人来说是致命的威胁，但是对他的召唤英雄来说，不过是一盘待宰的牛肉而已。送上门来的经验不收白不收。然而，就在他打算让狗头再添一层被动的时候，却被张娜拦了下来。凌云，他们刚刚在你身上撒了药剂。什么？凌云一怔，这种香气对野外的怪物具有致命的吸引力。接下来，我们恐怕就会成为牛头战将的攻击对象。张娜解释道。凌云这才发现自己身上确实多出了一抹若有若无的香味，他的脸色顿时黑了下来。他没想到第一次出城居然就被陌生人算计。如果这几个人求助，他不介意救他们一命，但是这些人想要害他，那就得考虑清楚得罪他的下场。眼看着牛头战将越来越近，那巨大体型带来的压迫感让韩远下意识咽了口唾沫。林队长，我们现在怎么办？战还是撤？之前面对那些怪物围剿的时候。他都没有产生过恐惧，但是面对牛头战将，他感觉自己腿都在发抖。凌云嘴角一勾，坐稳了。下一刻，一脸懵逼的张娜和刘学直感觉身体一轻。等他们反应过来的时候，已经坐到了内瑟斯的肩膀上。韩远和曹月感觉一阵天旋地转，被内瑟斯夹在嘎吱窝里。然后，内瑟斯迈着沉重而巨大的步伐，朝着离开的三人追了上去。跑出去了上百米远，王磊终于松了口气。磊哥，还是你聪明。同伴气喘吁吁地竖了个大拇指，要怪就怪他们出现在了这里。王磊眼中闪过一丝嘲讽，对方既然敢来野外，
，那就要做好随时身死的准备。正所谓死道友，不死贫道，这可怪不了他。这时，他突然听到身后有沉重的脚步声响起，顿时心中一惊：牛头战将这么快就追上来了？就算那几个人是新人，也不至于一分钟都拦不住吧？他连忙撒腿就跑，顺便还下意识回头一看，然后就惊恐地发现一个巨大的狗头不知何时出现在了自己身后。正在对着自己低头微笑，刚才嘲讽过的几个学生，七成在狗头人身上扬长而去，顺带着还对自己招了招手。凌云，我们这样是不是不太好？刘雪眼中还是有些不忍心，他们毕竟是第一次来到野外，还没有习惯这种残酷的环境。张娜拍了拍他的肩膀，安慰道：“如果不是凌云，我们现在恐怕坟头草都两米高了。你现在还想着替这几个畜生说话？”凌云没有开口，心态这种东西必须依靠自己转变过来。甩开牛头战将和那三人后，凌云几人从内瑟斯身上跳了下来。他打算等牛头战将击杀那几个人后，再去击杀牛头战将。周围很快又有一些爬行者和青狼等怪物冲了上来，等着他们接近。内瑟斯手中权杖当头砸下，负 4,598 击杀五级爬行者，获得经验135点；击杀五级青狼，获得经验127点；击杀五级暗夜猫妖，获得经验127点。怪物的等级相对于觉醒者越高。提供的经验也就越多，觉醒者的等级相对于怪物越高，获得的经验也就越少。比如一开始的一级爬行者能给凌云提供28点经验，但自从凌云达到三级后，一级的爬行者就只能给他提供10点经验。因此，对觉醒者而言，越到后期升级越难。哪怕如今全球等级最高的觉醒者，华夏战神诸葛君浩，目前也才刚刚达到九阶而已。再次击杀十几只怪物后，凌云感知到内瑟斯的魔力值似乎已经接近了极限。看起来，哪怕是英雄也不能无限放技能。凌云沉思道：“不过这也可以理解，如果无限蓝亮，他第一张流浪法师出来，岂不是直接法术机关枪？不管对面有多少血，直接无限连招，控制到死。但凡你能动一下，都算我输。”JGP。这时，凌云突然听到一声低沉的怒吼，回过头发现是牛头战将顺着香味赶了过来。看起来，那三个人的尸体应该差不多凉透了。第十一章，爆装备。白银级，好！牛头战将发出一阵低沉的嘶吼，在他眼中散发着食物香味的凌云，就是他的夜宵，不允许任何弱小的怪物染指。围在内瑟斯周围的怪物们，就像是遇到天敌一样，望风逃窜。凌云脸色一黑，到手的一百多层极魂痛击层数，就这么没了。牛头战将可不管这么多，迈着沉重的步伐，朝着自己的夜宵走去。队长，我看咱要不还是撤吧。刘雪战战兢兢，有些害怕。虽然见识过凌云召唤生物的实力，但是面对两人高的牛头战将，那压迫感还是让他从心底升起一股恐惧。内瑟斯非常愤怒，这个牛头战将居然敢欺负自己的新任召唤师。他走上前，将牛头战将拦了下来。好！牛头战将一声怒吼，巨大的战斧当头劈下。任何阻挠他进食的都是他的敌人。他要将内瑟斯的脑袋砍下来当球踢。然而下一刻他就愣住了。巨大的双眼瞪得如铜铃一般，他用尽全力的一斧头，居然被一只手紧紧地扼住，进退不能。生是轮回的一部分，而你的这一部分已经结束了。内瑟斯右手权杖当头砸下，负648看着这个数字，张娜等人顿时一愣。如果是之前，他们只会觉得这一仗砸下去伤害真高，一刀居然能砍掉牛头战将八分之一的血量，牛批！毕竟。他们现在甚至连一套完整的新手装备都没准备，以他们现在的攻击力，一刀砍在牛头战将上，恐怕最多只能造成两位数的伤害。但是见惯了内瑟斯之前打在其他怪物上动辄四五千的伤害，这一刀648看上去总感觉哪里不太对劲。难道这牛头战将的防御力这么高？但是下一刻，内瑟斯解答了他们的问题。内瑟斯不再像之前那样，每次攻击都需要间隔五六秒。这一次，在权杖砸出648的伤害之后。转瞬之间，再次举起权杖，古老而悠长的权杖上猛然散发出璀璨的星光。砰！负四千九百八十。牛头战将庞大的身躯不甘的倒地，让张娜等人感觉地面都在震动。击杀八级牛头战将，恭喜您获得 1,234 点经验值。四个酱油小队员目瞪口呆，前一秒还是648呢，怎么下一秒突然就飙到 5,000 去了？他们这才发现，内瑟斯打在精英怪身上造成的伤害。居然比之前打普通怪物造成的伤害还要高，难道这狗头人欲弱碾压，欲强则强？高级怪经验就是多，反正对内瑟斯来说，基本都是一拳仗的事情。
，凌云巴不得多一些精英怪过来。队长，你看那儿！张娜惊讶的喊道。凌云看去，才发现一团银色的光团正悬浮在牛头战将尸体旁边。牛头铠甲，白银级，装备等级五，装备属性：体质加二十，力量加十，生命值加一百，装备耐久，一百斜杠一百。凌云眼前一亮，终于爆装备了。他们一路上刷的怪物早就上了三位数。这么久才爆出第一件装备，也能看出怪物爆率的感人。不过好在第一次爆装备就爆出了白银品级的装备，这波不亏。仔细看了一下，凌云发现这件装备的属性甚至隐隐超过了他的黄金装备。难怪大多数新人觉醒者都不会在前期购买太贵重的装备。这件装备，你们有人要吗？凌云收回目光，看向四人。当然，他主要询问的是其中的战士韩远。队长，这件装备你不用吗？打从一开始。韩远看向这件装备的目光就有些眼馋。自从跟着凌云升到了三级之后，他能明显的感觉到自己升级的速度慢了下来。他这才理解为什么其他觉醒者花费一整天的功夫，也不过只能升到三四级。虽然他现在还不能穿戴这件装备，按照他们的升级速度，这件牛头铠甲恐怕够他用很久了。但是凌云毕竟是召唤师，身体孱弱，他这才没有第一时间询问凌云能不能把装备卖给他。凌云打开自己的物品栏。七件金光闪闪的装备，直接亮瞎了四人的钛合金狗眼。卧槽，一级就买一整套黄金装备，队长你也太好了吧！这一套怎么也要上百万吧？难怪队长你的召唤生物之妖牛，你的属性恐怕早就爆表了吧？对了，我记得 S 级天赋能够领取很多资源，其中可能就有新手套装。几名队员目瞪口呆，将凌云的实力大部分归结到了强大的装备身上。凌云也懒得解释，看向韩远，这装备你要吗？不要我就挂商店了，要要，你们谁知道这装备价格大概是多少？韩远当场打开觉醒者商店，因为战士比较热门，无论装备产量还是需求都比较稳定，在所有装备里面的价格并不算很高，只需要八万金币。五级的白银装备甚至比一级的黄金装备还要便宜，毕竟是小队成员，凌云也没有苛求，只收了他六万金币。此时，凌云身上的香味也已经散去，倒是让他有些意犹未尽。看起来是没办法轻松拉怪了。清理完附近的怪物，一行人坐在内瑟斯的肩膀上，飞速朝着野外深处赶去。凡是遇到的怪物，在内瑟斯面前没有一个能抗住一拳仗。但不知道为什么，遇到的怪物越来越少。半个小时的时间，他们也不过是遇到了几十只怪物而已，连升级所需经验的一半都还没到。凌云不禁眉头微皱，这个速度可不够理想啊。不过凌云也明白，自己的升级速度已经够快了，相同的时间。恐怕没有人能够升级比自己还快。随着内瑟斯带着他们进入了一片树林，凌云更是发现连个怪物的影子都见不到。他从内瑟斯身上跳下来，打算让内瑟斯自己行动，这样寻找起来也能更快一些。就在这时，一条树枝猛地抽了过来，如同长鞭一般，闪电般抽在凌云身上，速度之快，凌云根本来不及反应。硕大的伤害数字在凌云头顶升起，负二百四十。第十二章，野外首领出现。卧槽！幸好老子之前没有梭哈。凌云被一鞭子直接抽飞了出去，在地上打了个滚后，他才捂着伤口站起来，心里忍不住一阵后怕。他现在三级，因为给内瑟斯也提升了天赋，所以他目前自身血量上限只有一百点，哪怕算上装备，也不过是一千多点生命值上限。这要是之前天赋允许他计算装备，抽取一千点生命值上限给伊丽丝提升天赋，只剩下二百生命值上限的他，恐怕刚才就得含泪打出 GG。想到这里，劫后余生的凌云连忙看了眼树枝的主人，扭曲树人，等级五，生命值两千，攻击力五十，技能一藤蔓鞭打，技能二复苏，技能三藤条缠绕。扭曲树人看上去就和周围的大树长得差不多，如果不特地使用探查，根本不会发现。队长，在凌云受伤的第一时间，韩元等人就心急如焚的冲了过来。张娜目光担忧的看着凌云。韩元手持铁盾，神色戒备的防备着面前的扭曲树人。没事，既然他主动送上门来找死，那就成全他。凌云摆了摆手，表示自己无碍。随后眼神瞬间变得冰冷，正在兢兢业业叠层树的狗头甩开身边的怪物，跑回来对着树人就是一棒子砸下去，击杀五级扭曲树人。恭喜您获得340点经验，和牛头战将比起来差远了。接下来，凌云再也不敢像之前那么浪。他看向还在追剧的伊丽丝。这家伙多少有些不靠谱，明明就在自己身边，居然也没有反应过来要保护自己这个召唤师，看起来
，追剧这个东西果然是害人不浅。伊丽丝，你能召唤几只小蜘蛛出来吗？伊丽丝右手一招，几只比之前更小一些的蜘蛛突然出现在凌云手上。凌云将它们分别放在自己的衣服和裤子口袋里。如果遇到攻击，就靠他们挡了。见到这一幕，张娜只感觉浑身汗毛直竖。怎么会有人把蜘蛛揣兜里的呀？内瑟斯就像是一个兢兢业业的伐木工。凌云开着探查，在每一棵树上一一扫过去。只要能看到对方的信息，狗头上去就是一棒子。突出一个不讲道理，凌云可不想接下来又冷不丁挨一鞭子。因为怪物变得稀少起来，以及经验条的增加，这一次足足过了接近两个小时，凌云的等级才再次提升。恭喜，您的等级已提升，等级 L V 3 L V 4生命值一百三百，魔力值五百六百，体质三十四零，力量十八二十二，智力四零五零。敏捷23 28。如果是之前的凌云，恐怕会选择再给一名召唤英雄强化一下天赋。但被偷袭过后，他决定以后还是得行事稳妥一些。他可不像有些挂壁，能和召唤生物共享生命值。只要召唤生物还活着，他就永远不会死。他向来对这种开挂的行为嗤之以鼻。毕竟他能有今天的实力，靠的都是他自己。不过他已经发现自己的职业似乎升级要比张娜他们更慢一些。他一个人吃的经验是他们单人的16倍，但是彼此之间等级居然一直没有拉开太多，恐怕是他的隐藏职业升级所需要的经验更多。毕竟关于隐藏职业的信息在官网上也没有太多，一切都得靠自己摸索。拿出手机看了眼，已经到了晚上11点，明天上午还要参加教育局组织的副本，凌云当即便打算打道回府。张娜几人也没意见，三个小时能升两级多已经让他们满足了。这时。一阵强烈的怪物嘶吼声从远处响起，紧接着便是一道接连天际的光柱。这是野外首领晋升了，张娜惊讶道：“首领还能晋升吗？”刘雪有些不解。凌云点点头：“怪物也和我们一样，都会变强。有些怪物在突破临界点后，会从精英怪物变成首领怪物。刚才的异象就是怪物晋级的象征。那我们要过去看看吗？”张娜眼睛里闪着小星星。如果只有他们四个人。他会选择毫不犹豫的掉头就跑，光是之前的精英怪牛头战将就让他险些提不起反抗的精神。首领怪物，光是想想就知道不是现在的他们能够抗衡的。但是有凌云这尊大腿在，激起了他心底的冒险精神。凌云看了他们一眼，我确实打算过去。不过你们不害怕吗？我可不一定能保护得好你们。不害怕？张娜马上表态，有你在，无论是什么危险，我都不怕。嗨嗨，察觉到流血异样的目光。张娜也意识到自己说的话似乎有些旖旎，小脸唰的一下变得通红。一直没怎么吭声的曹月只感觉万箭穿心。他之所以一直待在这个团队里，就是为了张娜。此刻只感觉人生都灰暗了下来。等他回过神来，发现凌云几人已经朝着先前光柱亮起的地方赶了过去，顿时面色微变。卧槽，你们等等我啊！他只是一个小脆皮，遇到危险毫无自保能力。几人过去的时候，还遇到了其他的觉醒者队伍。有首领出现了，新晋级的首领实力不强，没那么难对付。赶紧走，没准还能爆出来一件高级的黄金装备，那可就发了。快快快，可千万别被别人捷足先登了！四面八方的觉醒者小队争先恐后的赶去。秘境副本里的怪物人人可杀，但是野外的首领被人刷了，可就不知道什么时候才会出现下一个了。凌云等人也不甘落后，一路上碰到好几支舞，六级的怪物也都成了内瑟斯的帐下亡魂。成功击杀五级哥布林，获得250经验；成功击杀五级牛头人，获得327经验。几分钟后，几人终于来到了战场附近。当他们赶到的时候，已经有觉醒者小队和首领战斗在了一起。方圆数十米的树被觉醒者拦腰砍断，周围的视野也变得宽阔起来。第十三章，横行霸道的冒险团，还好没来晚。凌云缓了口气，探查首领的信息：猩红蜘蛛，首领，等级十二。生命值十一万四千五百一十四，攻击力四百三十八，敏捷二百零五，技能一繁殖，技能二吐丝，技能三蛛网之盾，技能四致命毒素，技能五吞噬。猩红蜘蛛体型巨大，光是高度就有接近两米半。它挂在自己结成的蛛网上，居高临下的俯视着，试图围剿它的觉醒者。它的身边还有密密麻麻数不清的小蜘蛛。卧槽！韩远傻眼了，因为等级相差不超过十级，他们都能够看到首领的信息。十一万的血量，四百多的攻击力，这特么得来多少人才能打得过啊？这根本就不是新人觉醒者能够抗衡的。
高达438的攻击力，光是普通攻击就能够造成800多的伤害。即便计算了防御力，至少也能打出六七百的输出。以他们的血量，撑死了两三个瓶 A 就得死。如果猩红蜘蛛放技能的话，他们恐怕连一招都扛不住。韩元猛地打了个寒战，这就是首领怪物的实力吗？凌云的注意力并没有在猩红蜘蛛身上，而是侧头看向伊丽丝，他笑了笑。没想到这儿还有你的同类。出于对召唤师的尊重，伊丽丝勉强从手机屏幕上收回目光。他瞥了一眼猩红蜘蛛，太丑了。凌云耸了耸肩，果然不管是什么物种，只要是雌性，那就是视觉动物。伊丽丝的这一眼，让正在繁育子蜘蛛的猩红蜘蛛浑身一颤。那仿佛印刻在种族灵魂深处的压制，让他感到莫大的恐惧。他的上百个复眼在周围巡视起来，但却没有发现自己的同类。这时，一枚火球落在他的一条腿上，负 1,350 那名法师智力值显然不低，在猩红蜘蛛如此高的抗性下，依旧能造成 1,000 多的伤害的伤害。只可惜，对猩红蜘蛛来说，和挠痒痒差不多。血条不过是微不可察的掉了一丝。那只觉醒者队伍的几人面色铁青，他们已经和这只猩红蜘蛛缠斗了许久，原本已经快要击杀对方，但对方居然突然晋级了，而且还引来了那么多觉醒者，这次恐怕是没机会击杀这只蜘蛛了。就在这时，被惹怒的猩红蜘蛛陡然发出一声尖笑，口中吐出一团蛛丝，闪电般直接捆缚住那名法师。救救我！法师面色惊恐，他是队伍的主力输出，此刻所有技能都已经进入 C D 状态，短时间内根本无法靠自己挣脱蛛网的束缚。其他几人想要帮忙，但却被密密麻麻的蜘蛛阻碍了道路。这些蜘蛛属性不高，但是一口也能给他们造成几十点伤害。凌云犹豫了一下，决定隔岸观火。没有选择救人，任何人都要为自己的行为承担后果。法师只能眼睁睁看着那些小蜘蛛从他的脚踝开始爬上来，然后啃咬下去。饿、呃、啊！法师发出凄厉的惨叫声，一连串伤害数字在其头顶升起，当场死亡。这一幕看得他的队友纷纷胆战心惊，他们再也顾不得击杀这只首领，拼着受伤杀出了一条血路。周围的觉醒者小队顿时蠢蠢欲动起来，他们都知道这只猩红蜘蛛不好惹。但是没有人能够抵挡住首领怪物的诱惑，无论是巨量的经验，还是可能掉落的装备、技能书、道具，都值得他们冒这个风险。凡是首领级以上的怪物，在脱战后都会慢慢恢复已损失的生命值。猩红蜘蛛作为刚晋级的首领怪物，自然也不例外。眼看着猩红蜘蛛脱战后生命值即将开始恢复，一些觉醒者顿时坐不住了。但是他们刚刚有所动作，就被人拦了下来。破军冒险团办事。闲杂人等，通通给老子闪开！凌云循声看去，发现是十几个穿着统一黑色服饰的觉醒者。他还发现，这些人的胸口都佩戴着一刀一剑交织的勋章。老子管你是什么团呢？凭什么我们让开？谁都有权利杀野怪。哪条法律规定了只能你们破军冒险团杀首领？破军冒险团的做法很快引起了众怒。在野外，哪个队伍击杀了怪物，经验和掉落物就归属于这个队伍。其他人别说是装备、技能书。就连经验都分不到一点，他们前来野外冒险就是为了打宝，怎么可能容忍破军冒险团如此过分的行为？破军冒险团为首的一人全副武装，看上去应该是一名战士。他左手握着一面狰狞的盾牌，右手握着一柄骷髅长剑。这人狞笑着看着周围的觉醒者，区区一群蝼蚁也敢和我们破军佣兵团叫板？他身后的几名弓箭手已经挽弓搭箭，蓄势待发。法师高举手中的法杖。仿佛随时会发出雷霆一击，谁敢挑衅我破军冒险团？上前一步试试！见到这一幕，这些散人觉醒者小队心里有些发怵。在汉江市，破军冒险团的威名可以说是无人不知、无人不晓。只不过有的都是恶名。破军冒险团足足有近千名成员，传言冒险团团长还是四阶的觉醒者。据说当初也有人和他们抢一支低等级的首领，被他们直接打成了残废，下半生直接靠轮椅行动。他们之前敢叫嚣，不过是仗着人多势众而已。若是没有人带头，根本没人愿意当这个出头鸟。哎，我看还是算了吧，没必要为了一只怪物冒这么大的风险。咱们这些散人，还是别和冒险团拼了。许多人垂头丧气的选择认怂。这只首领被破军冒险团看上，多半是没他们的份了。凭什么？有一个穿着二中校服的男生一脸的不服。凭什么？那名战士只觉得可笑。他目露嘲讽，化为一道残影。直接冲撞上前，战士技能冲撞，那名学生面色惊骇，身体却僵在了那里，根本来不及反应。他刚才刷怪之后，生命值一直没有恢复，以他现在的生命值
，恐怕根本扛不住对方这一招。相位替换，低喝声响起，这名学生和他身旁的老者突然换了个位置，只听见一声沉重的闷哼声，老者陷入眩晕状态。随后，战士举刀便砍。第十四章，螳螂捕蝉，黄雀在后。叮，老者手上的戒指闪过一抹淡淡的光芒，解除了他的眩晕状态。他连忙施法，在身前形成一面护盾，挡下了战士这一击。战士心里一惊，自己一刀居然连对方的盾都没有打破。见战士不肯善罢甘休，老者连忙躬身道歉：“我家晚辈不懂事，还望这位朋友手下留情。”战士眼中有些忌惮，对方的等级恐怕比他要高。但是看到自己身后的兄弟，战士腰杆又硬了起来。出来混，光是能打可没用，要有势力，要有背景。哼！战士冷哼一声：“你一句话就想让我放过他？我破军冒险团不要面子的吗？”老者明白，今天如果不出血的话，恐怕无法善了。这毕竟不是游戏，对方如果狠下心来杀了他们，他们死了也是白死，死在野外，根本没有人能替他们报仇。想到这里，老者从物品栏中取出一件十五级的白银装备和一本技能书，还望朋友能高抬贵手。战士眼中闪过一丝贪婪，从老者手里夺过宝物，他冷声道：“滚吧！”老者连连道谢，带着自家晚辈连忙离开。破军冒险团的法师来到战士身边，有些不解：“队长，为什么不留下他们？在这野外，就算他们杀了对方，也可以托辞是猩红蜘蛛所杀。看对方的样子，恐怕能爆出来不少好东西。”战士给了他一个大耳瓜子：“你是不是蠢？也不知道这属性是怎么判定的。你这么高的智力，也没见你聪明。这么多人都还没有走远，他们只是忌惮我们。狗急了还会跳墙呢。如果我们真杀了人，除非你有耐力把所有人都杀了。”否则，他们一旦联手，我们也不好受。法师这才恍然，队长不愧是队长。离开的那名学生依旧愤愤不平，感觉那个战士让自己在同学们面前丢了面子。爷爷，你可是二阶的觉醒者，为什么不出手教训他们？老者叹了口气：“你还小，不知道觉醒者的局限性。我孤身一人，面对一支人均十几级的觉醒者队伍就够呛了，更何况是十几个人。破军冒险团每一个队伍都严格按照标准队伍配置。”有前排，有输出，有辅助，有奶妈，这样的队伍对于散人的威慑力极强，哪怕是等级高出十级的觉醒者也无法轻易抗衡，除非能够秒杀前排，不然一旦被控住就是等死。很快，所有散人都遗憾地离开。破军冒险团当即开始分配战斗任务，圣骑士和盾战士顶在最前面，输出型战士找机会攻击，法师和射手躲在最后面远程攻击，辅助负责加光环，奶妈负责看情况奶人。队长，我们也走吗？张娜看向凌云，她的想法更加简单。虽然她见识过内瑟斯和伊丽丝的能力，对于同等级的觉醒者小队绝对是轻松碾压，但如果破军冒险团能够击杀这十一万血量的首领，内瑟斯即便有七千生命值，恐怕也扛不住。等，凌云只说了一个字：“是要抢尾刀吗？”韩远顿时跃跃欲试起来，以怪物掉落的机制，只要他们抢到尾刀，所有奖励都是他们的。因此。破军冒险团才会抢先清场，不给其他人抢怪的机会。凌云点点头，既然这些人能够强行霸占首领怪物，那他也能够抢他们的战利品。在几人议论的时候，战斗早已经打响。猩红蜘蛛晋级首领后，繁殖出来的小蜘蛛属性更高，每一只小蜘蛛都有接近半米大小。几只小蜘蛛带着更小的蜘蛛，朝着破军冒险团的后排爬去。法师挥舞法杖，一道火蛇席卷而出，密密麻麻的伤害数字跳起。但却无法击杀全部的小蜘蛛。圣骑士目光微凝，战争嘲讽，强制周围的敌人攻击自己。周围的几十只蜘蛛受到嘲讽，朝着圣骑士身上爬去，然后狠狠咬下。负六十八，负七十。在圣骑士的减伤 buff 下，小蜘蛛对他造成的伤害不高，但是数量极其惊人，伤害瞬间超过了一千。奶我！圣骑士惊恐大叫，一道绿色的光柱在他头顶升起，生命值加666。这时，猩红蜘蛛口中猛然喷出一团紫色的毒素，紫色毒素覆盖范围极广，瞬间命中离他最近的八名觉醒者。八人陷入剧毒状态，开始持续减少生命值。不用战士指挥，牧师便开始吟唱起咒语。但是很快，他们就满头大汗起来。他们的技能优先级太低，根本无法解除猩红蜘蛛造成的剧毒状态。弓箭手、射击首领，不要管那些蜘蛛。小蜘蛛的体型太小，不瞄准的话难以命中。但如果瞄准的话，太浪费时间，必须集火把首领秒了才行。弓箭手的抛射
，接连给猩红蜘蛛造成不小的伤害。负九百八十五，负一千一百二十一。只可惜理想很丰满，现实很骨感。猩红蜘蛛在晋升前虽然已经受伤，但此刻也至少还有五万左右的生命值。对猩红蜘蛛来说，他们的攻击也就和挠痒痒差不多。弓箭手的普通攻击最多只能造成一二百的伤害，必须依靠技能才能够造成大额伤害。在法师需要分心处理小蜘蛛的情况下，根本不可能秒杀血量上万的首领。但是为了打金，这些破军冒险团的人显然做足了准备。战士咬牙拿出了三张团队强化卷轴，小队所有成员在十分钟内攻击力提升 30% 防御力提升 30% 每五秒额外回复100点生命值与法力值，持续五分钟。但即便如此，几分钟后，十几名觉醒者依旧陷入了重伤状态。为首的盾战士和圣骑士更是连手中的盾牌都被粉碎。不过猩红蜘蛛也已经是强弩之末。战士看了眼猩红蜘蛛的血条，顿时大喜：“首领只剩下几千血了，大家加把劲！”他将盾牌顶在身前，化为一道残影。战士冲撞，虽然对首领造成的控制效果很差，但足以让队友们倾泻出数千点伤害。猩红蜘蛛也察觉到自己血量过低，他猛地张开大嘴，喷吐出密密麻麻的蛛丝，形成一面蛛网之盾。战士的冲撞没能命中猩红蜘蛛，反倒撞在了蛛网之上。随后，在他惊恐的目光中，巨大的蜘蛛口气一口将其直接吞了进去。第十五章，有本事你打我呀！生命值加二四零零，巨大的血红数字在首领头上升起。这是猩红蜘蛛在晋升首领之后新领悟的技能——吞噬，能够吞噬一名敌人，并且恢复那名敌人一半的最大生命值，绝对的 bug 技能。即便有三十分钟的技能 CD。但也不影响技能效果的逆天，使用的好，绝对能够扭转战局。当然，这也是因为这名战士大意了，以为能够绝杀对方。其实只要保持好距离，猩红蜘蛛就算是想要吞噬他，也根本做不到。这一幕看得破军冒险团的其他成员胆战心惊，磨了这么久，才磨了首领三万多的血量。刚才的一波攻击虽然又打了对方几千，但是一个吞噬又恢复过来了。而他们的技能再次进入 CD， 在前排重伤的情况下。即便首领只剩下了几千生命值，他们恐怕也会被轻松团灭。在他们出神的时候，猩红蜘蛛陡然尖笑一声，周围仅剩的几十只蜘蛛疯狂地攀附上来。负九十八，负九十九，负八十五，密密麻麻的伤害数字在每个人头顶上升起，很快就有重伤的圣骑士倒地不起。死亡，前排的死亡就像是一个讯号，代表着冒险团的溃败。冒险团的几位奶妈和辅助恐惧到了极致，也顾不得奶了。直接掉头就跑，这时候保住自己的命比什么都重要。眼看着小蜘蛛也来到了自己身边，法师咬咬牙，终于拿出了自己的底牌，一张白银级的道具——野火燎原。随着他的吟唱，道具化为一道汹涌的火焰，眨眼间覆盖他身体周围方圆数十米。许多小蜘蛛纷纷被火焰燃为了灰烬，几人想方设法闪避，硬抗猩红蜘蛛的攻击，终于熬过了技能空档期。火球，三剑连珠。接连不断的攻击轰在猩红蜘蛛身上，生命值 1,354 生命值666生命值675生命值698但与此同时，他们的身体也被猩红蜘蛛抽飞出去，纷纷吐出鲜血。猩红蜘蛛和冒险团成员全员重伤。现在拼的就是谁能抢先击杀对方。就是现在，伊丽丝，看你的了。凌云眼前一亮，听到凌云的催促。伊丽丝只能放下手机，带着内瑟斯一起朝着战场走去。就在猩红蜘蛛刚想以命搏命的时候，突然察觉到先前感受到的上位者气息，巨大的复眼侧过头，正好看到了伊丽丝。那来自灵魂深处的威压让他恐惧，他硕大的脑袋连忙匍匐下来，向伊丽丝表示臣服。同时，他的内心还有着激动，有前辈赶来，今日必是这些人类的死期。然而，只见伊丽丝抬了抬手，内瑟斯高举权杖，猛地砸下。碰，负四千七百八十六。虽然狗头的极魂痛击已经叠了一千多层，但是在猩红蜘蛛的防御下，依旧没能超过五千伤害。即便如此，在一阵哀嚎之中，猩红蜘蛛依旧不甘地咽下了最后一口气。他到死都不明白，为什么同种族的上位者会选择对自己出手，成功击杀十二级首领猩红蜘蛛，获得经验三千四百七十八点。伊丽丝低下身，捡起首领掉落的奖励，转身离开。请等一下，看到这一幕。法师和射手们人都骂了，他们战斗了这么久，才好不容易将首领磨到丝血，到最后居然被人带着一个怪物过来，直接秒杀了残血的首领。他们根本来不及思考，对方为何一击便造成了四千多的伤害。
，他们只知道绝对不能让这个人把战利品抢走。这位前辈，这只首领是我们破军冒险团先看上的，抢夺他人的战利品，这不好吧？称呼伊利斯为前辈，自然是为了给对方一个面子，希望对方不要以大欺小。而将破军冒险团搬出来，为的就是让对方知道自己也不是好惹的，让对方知难而退。伊丽丝冷冷地瞥了他一眼，她在成为蜘蛛女皇之前，就是一位身份显赫的女贵族。对方这点小心眼，怎么可能瞒得过她？我就抢了，你又能拿我怎么样？不服的话，你有本事打我啊！没本事，你就给我憋着！说完之后，伊丽丝便转身离开。不知道为什么，说着电视剧中那狗血的台词，心里还挺爽的。破军冒险团幸存的这些人，只能眼睁睁看着他离开。副队，我们难道就这么算了吗？一名重伤的弓箭手眼神怨恨，那你想怎么着？上去送死？法师没好气道：“刚才那个怪物一棒捶下去就是四千点血，你能扛得住一棒，你就去找他讲理去。”弓箭手没有说话，显然也是明白，在野外拳头大才是道理。树林中，张娜等人早就被震撼得目瞪口呆，虽然这几个小时已经习惯了，但还是被内瑟斯的伤害给震惊的说不出话来。接近五千点伤害，这是一个四级的小召唤师。召唤出来的召唤兽能打出的伤害，要知道，这可不是小怪，也不是牛头战将这样的精英怪，这可是实打实的首领。即便是那些十几级的战士、法师，技能也只能造成一千多的伤害而已。而此刻的凌云，则是正在查看首领掉落的战利品。这次一共掉落了两件装备和一本技能书：蜘蛛法杖、黄金级，装备等级十，装备属性：体质加十，智力加一百，魔力值加二百，装备词条。蜘蛛召唤，蜘蛛召唤，召唤三只和装备者等级相同的血腥蜘蛛协助战斗。蜘蛛拥有装备者 30% 的基础属性。看到蜘蛛法杖的属性，凌云整个人都傻眼了。这特效不能说非常契合他，也只能说是聊胜于无。对其他召唤师来说，可能会高呼如此美妙的技能。一般的召唤师在这个阶段撑死了有两三只勉强能用的召唤生物，能够召唤三只血腥蜘蛛的装备绝对是神状。但是对凌云来说，最不缺的就是召唤生物啊，而且还是蜘蛛。伊丽丝召唤的小蜘蛛属性比凌云这个召唤师还高，他要这只有自己三分之一属性的蜘蛛干嘛？当饭吃吗？不过据说油炸昆虫的味道不错，蜘蛛虽然不是昆虫，但应该也差不多吧。反正现在也装备不了，凌云只能先将蜘蛛法杖收起来。紧接着，他便查看第二件装备的信息。第十六章技能书：吞噬兽潮，蜘蛛护靴，白银级，装备等级十级。装备属性：智力加三十，体质加二十，敏捷加三十。装备词条：蛛丝缠绕。蛛丝缠绕能够释放强劲的蛛丝，降低对手 30% 敏捷，直到蛛丝被破坏。凌云，好家伙，峡谷相对论是吧？只要敌人减速，那就是我加速。不过起码加了点保命能力，算是还凑合。毕竟只是个白银装备，不能对他要求太高。吞噬对敌方造成 300% 力量值的物理伤害。并恢复造成伤害一半的生命值。若敌方当前血量低于使用者 500% 力量值所能造成的伤害，则直接斩杀。好家伙，绝对的战士神技！原来这最后的技能书才是重头戏。凌云发现，身后韩远的眼睛都已经冒起了绿光。伤害由力量值判定，说明只适用于物理输出的职业。刺客需要堆敏捷，力量值不会太高。圣骑士之类的肉坦职业虽然需要恢复效果，但是因为主堆体质。同样存在缺乏力量值的缺陷，但对于立体双修或者专修力量的战士、剑客之类的职业，绝对是神技。虽然并不是对每个敌人都能触发斩杀效果，但是造成伤害外加治疗效果，就已经是剑客这种刀尖舔血的职业最喜欢的效果了。更何况在高力量值的加持下，一击秒杀，还能给自己直接回一大口血。起飞！一个刚晋级的首领能爆出这妖牛的技能，绝对是运气爆棚。自己出门之前洗的脸。果然不是白洗的，队长，这技能卖吗？韩远咽了口唾沫，试探着看向凌云。他们虽然名义上是一个团队，但他不可能舔着脸上去真的和凌云分这些战利品。我有个朋友可能需要这本技能书。凌云拒绝了韩远的请求。这技能书虽然他用不上，但是白帆这家伙可是战士职业。作为他唯一的朋友，凌云自然要首先为白帆考虑。韩远有些遗憾，但还是点了点头，但却没有不满。他可不敢因为这点小事而迁怒凌云，明眼人都看得出来，凌云妥妥的是个大腿，必须先抱紧了大腿再说。咚咚咚，这时大地突然轰隆作响，就像是千军万马奔袭一般，剧烈的震动起来。不好
，是受潮。张娜面色微变，在出城之前，他了解过许多关于野外生存的注意事项，其中在野外最为危险的就是受潮。在受潮之下，除非是诸葛军号那样的绝顶强者，否则几乎无人能从受潮之下生还。但是人类基本已经摸清了受潮的大致规律，只有在怪物种群数量过多的时候，才会发动受潮。既是消耗冗余的怪物数量，也是消耗人族的实力。原来之前怪物之所以变得稀少，只是都被聚集了起来，就为了这一刻的受潮。在野外的所有觉醒者都开始疯狂地亡命逃窜，凌云也不耽搁，直接召唤出狗头，让他带着自己几人跑路。以他现在的实力，哪怕召唤出四名英雄，想要对抗受潮，也无疑是以卵击石。轰轰轰！无数的树林被怪物掀起的巨大浪潮推倒，就像是海浪一样，凡是受潮经过的地方，全部覆灭。一些跑得慢的觉醒者。眨眼之间就被无数的怪物淹没，最后连骨头都没剩下。好在现在已经是深夜，敢在野外刷怪的人也不多。凌云在跑路的时候没有见到太多觉醒者，倒是看到了有一对情侣正在忘我的战斗中。凌云有些无语：现在的年轻人都这么饥渴的吗？在野外干这个也不怕被从哪儿窜出来的怪物直接吃了。出于好意，他还友善地告诉他们：“受潮来了。”随后才离开。至于那俩人能不能活下来？那就与他无关了。卧槽，那是什么东西？怪物来了！快关城门！城楼上的护卫看到远处跑来的一个接近三米高的狗头人，顿时一惊，以为这是受潮的先遣部队，连忙准备关门。马德，别啊，老子还没进来呢！离城门比较近的觉醒者，此刻才刚刚察觉到受潮的发生，纷纷面色巨变。眼看着城门快要关闭，连忙朝着城门跑去。但是他们回过头，看到那个狗头人已经快要追上自己。差点被那恐怖的气息吓得当场晕厥过去。喂，哥们，别慌！听到凌云的声音，这些新人觉醒者才发现，这狗头人居然是人类控制的。在凌云等人进入城门后，又有几十个觉醒者在受潮到来之前冲了进来。这些人跑得浑身大汗，面色苍白，显然还没从恐怖的受潮中缓过神来。等到受潮临近，凌云突然看到城楼上出现一道璀璨的光柱，下一刻，十几道阵法波纹开始凝聚。只听见轰隆隆的雷霆作响，无声无息的波动朝着远方传播开去。砰！从离城楼最近的怪物开始，凡是接触到波纹的怪物，身体瞬间如西瓜般炸开。这就像是一根导火索，将后方的所有怪物尽皆轰灭。蔓延十余里的兽潮，顷刻之间烟消云散，仿佛从来未曾出现过一般，留下的只是那遮天盖地的血腥之气。但是在城外的那些觉醒者，也永远回不来了。见到这一幕。凌云心神震撼，原本他以为自己有了隐藏职业和英雄商店，可以轻易走上巅峰。光是现在，他就已经将同期的觉醒者远远的甩在了身后。但是他现在才发现，人外有人，天外有天。光是人族强大阵法师塑造的阵法，就足以让他追赶许久。兽潮消散，新人觉醒者们也没了出门历练的心情，纷纷各回个家，各找个妈。凌云随手打了辆车，顺便给白帆发了个消息：“凌云。”刚刷了本技能书，你要吗？此刻的白帆刚刚鼻青脸肿的从自家开的武馆里出来，就看到了凌云的消息。下一刻，他的呼吸顿时一滞。卧槽，兄弟，你哪来的这样牛逼的技能书？凌云，你别管那么多，就说要不要吧。要多少钱？我看看我出不出得起。凌云，我也不懂行情，你看着给吧。发完消息，凌云直接打开交易窗口，这也是这时代方便的地方之一，不用见面。直接打开交易窗口就能进行交易。将吞噬技能书交易给白帆后，凌云刚好回到家中，简单洗漱一下，便沉沉的睡了过去。第十七章，提莫队长正在待命。哥，你看这个技能书大概值多少钱？武馆内，白帆兴冲冲的找到了自己的亲哥，也就是武馆的经理白航。看着刚刚被自己揍得鼻青脸肿的弟弟，白航眉头微皱。这家伙自从觉醒之后，就拉着自己和他陪练。胖揍一顿后，以为他会去好好思考一下战斗的技巧，没想到这么快就回来了。不对，这傻子该不会买了本垃圾技能书被骗了吧？白航连忙看向白帆展露出来的技能属性，然后就是一愣，这技能似乎有点强啊。白帆，你这技能书哪来的？白帆挠了挠头，一个哥们给的。你出了多少钱？三十万。多少？白航手里的茶杯差点没拿稳，这要牛逼的技能书就花了三十万。这样。哥给你三百万，我要求也不高，你给我再买一份一样的回来就行。白帆翻了个白眼，人家怎么可能有一样的技能书？哥，你是不是傻了？啪！白航一个板栗狠狠地敲在白帆的后脑勺上。你才傻
，你全家都傻，呸！我们家只有你傻。”白航怒其不争的看着自己弟弟，这技能书放到觉醒者商店，至少价值五百万，你特么出三十万打发叫花子呢？这这么贵？白凡嘴巴张得老大，显然是被吓到了。白航在武馆内来回走动，这样，我现在给你五百万，你赶紧给你那个朋友转过去。哥，那是我铁哥们，没必要这么见外吧？啪！又是一个板栗，你特么才是我亲哥！这妖牛逼的大腿，换成你哥我早就舔上去了。也就你个二货，还想着不要那么见外。任何关系都是要保持的，你一直光拿人家好处，你让人家怎么想？白帆向来听自家哥哥的话，只能按白航说的给凌云转账过去。但是他嘴里却嘟囔道：“所以你才交不到凌云这样的朋友。”白航被气的差点吐出一口老血：“你净瞎说什么大实话！爸，你看看这个，一栋豪华的别墅里。”曹元熙正在办公室里开会，曹月就火急火燎地闯了进来，他顿时眉头一皱，这大晚上的，你搞什么飞机？曹元熙是一家觉醒者工会的会长，这家工会在汉江市名气极大，但在整个觉醒者联盟里，却只能算是不入流。他们此刻开会，便是讨论着如何招纳一批新的天才，从而想办法闯进觉醒者工会刺激联赛。曹月不好意思地和几位叔叔伯伯道了声歉，自顾自直接连接上了会议室的投屏。屏幕上，一个身材高大的狗头人一棒槌砸在一个牛头战将身上。至少在他们眼里，狗头人手里拿的东西是个棒槌。这是什么玩意儿？曹元熙眉头微皱，不就是几千点伤害吗？他们在座的这些人，谁打不出来？这是一名刚刚完成觉醒的新生，这狗头人就是他的召唤生物。曹月解释道：“这不可能，在场的这么多人，没有一人相信曹月的话。一个新人打出这么高伤害，哪怕怪物抗性为零。”那也不可能，更何况还是一个召唤师，那可是若姬的代名词。这时，曹月把自己的属性面板设置成了公开状态。曹月，火焰法师，等级四级。从我出城到现在，一共过去了三个小时。原本他还差一些经验才能升到四级，但是最后的猩红蜘蛛正好填满了经验槽。闻言，所有人都猛地一冷。他们也是从新人阶段过来的，自然明白升级的不易。赶在觉醒当天前往野外的觉醒者本就只是少数，而能在觉醒第一天达到四级的觉醒者更是寥寥无几。而且曹元熙可是知道，曹月下午都还留在公司里。为了前往野外，曹月一下午都在准备各种可能需要用到的东西。这也就意味着，他最多只花了一个晚上的时间就升到了四级。天方夜谭，难道真的是那个召唤师的功劳？那个召唤师是什么来头？曹元熙问道。没有人比他还了解自己的儿子。光靠曹月自己是不可能这么短时间升到四级的，而且他不可能在这种事情上撒谎。他是汉江一中的学生凌云，今年唯一一名 S 级天赋觉醒者。死！在场众人倒吸一口凉气。曹元熙能够一手建立起一家觉醒者工会，依仗的也不过是他的 B 级天赋而已。当然，其中不能离开他个人的努力，但天赋的重要性依旧可见一斑。他自己也清楚，他的天赋给了自己极大的助力。你和他的关系怎么样？曹元熙在短暂的震惊过后，就动了挖人的心思。他们今天在这里开会，不就是为了拉拢天才吗？只不过召唤师以前一直是被他们忽略的存在而已，只能说还算凑合吧。曹月思考了一下，说道：“如果凌云能离张娜远一点的话，就更好了。必须搞好和他的关系。如果可以的话，尽量拉到我们工会来，可以给他 A 签。后续发展好的话，可以考虑 S 签。”闻言，工会的其他元老顿时面色微变。会长，一个召唤师。恐怕不值得这么大手笔吧 ？A 签指的是除了六险一金和俱乐部的福利外，光是年薪就有五百万。这五百万唯一的任务就是在工会联赛的时候上场，平时没有任何限制。S 签的年薪更是达到一千万。不光是他们战神俱乐部，就算是国际扬名的大型俱乐部，也没有给一个召唤师 S 签的先例。工会养了那么多饭桶，也是时候该换一换血了。曹元熙冷哼一声，直接拍板定论：工会联赛可不仅仅只有团体战。他知道召唤师会影响其他人的战斗，不适合团队作战。但如果是擂台战呢？联赛可不仅仅只有团队战那么简单。一个召唤师在前期的召唤生物就能打出高达五千的伤害，这样的召唤师恐怕不仅仅是普通的召唤师这么简单。一夜时间很快过去，凌云醒来后，一边洗漱一边打开英雄商店，准备地牌。昨天的战斗最后还剩下了56枚金币，如果运气好的话，甚至可以给狗头递出三星来。这时。他突然发现，英雄商店左侧出现了一个升级选项，是否使用50金币升级英雄商店的等级？升级之后，增加商店出现二废牌的几率。看到天赋的介绍
。凌云顿时恍然，他之前还在想着，这世界已知的最高等级是十界，和云顶之翼的等级相同。如果英雄商店不能升级的话，他岂不是得要到三阶才能够递出来二废牌？原来只是之前自己一直没有攒到五十金币而已。他没有犹豫，直接选择了升级。丁，英雄商店已完成升级，目前刷新牌库的概率为一废牌 80% 之八十，二废牌。百分之二十，对于这个几率，凌云也不意外。将一废牌全部购买后，点击刷新，他还剩下两金币，一定要刷点好东西出来。商店刷新，一个贱兮兮的头像映入他的眼帘。卧槽，就是你了！点击购买，提莫队长正在待命。随着凌云的召唤，一个还没有凌云大腿高的小个子从六芒星阵中蹦了出来。提莫队长穿着一身兔宝宝的装扮，一副萌娃卖相，但是凌云却知道。这英雄是峡谷里仇恨值最高的英雄，甚至没有之一，因为他实在是太贱了。只要他在对面，自己这边总会有人失了智，想要杀了他，这才有了团战可以输。提莫必须死这样的名言广为流传。提莫，天赋零，等级四，生命值六千，力量五十，智力一百五十，敏捷一百，技能种蘑菇，种蘑菇。提莫放置一个可以爆炸的隐形蘑菇，陷阱会在敌人踩中时爆炸，释放出一团毒云，在5秒内对一定范围内的敌人造成 400% 智力值的魔法伤害，并且附带 30% 的减速效果。每过30秒，提莫会准备好一个蘑菇，当前种植蘑菇040。不愧是你啊，提莫大魔王！种蘑菇绝对是提莫最恶心人的技能。凌云也不止一次被这个技能折磨到求生不得，求死还确实呢。但是来到这个世界。提莫的战略价值却要大大提升。第十八章，你现在认输还来得及，因为这个世界的规则特性，除了治疗和 buff 类技能之外，队友的输出技能不会对小队的成员生效，除非施法者的主观倾向就是攻击队友。如果没有这一条规则，根本没人敢跟法师组队，不然刷怪的时候来个大范围法术，没被怪物打死，就先被法师干死了。因此，无论是刷副本还是野外，只要摆好蘑菇阵。凌云就会先天立于不败之地，而且提莫的蘑菇数量和等级挂钩，现在就能够种40个蘑菇，在一些特定的秘境副本里，绝对是毁天灭地的存在。比如接下来官方给学生们准备的新人副本，就极其适合提莫的蘑菇阵施展。可惜凌云目前只有300点最大生命值，他犹豫了一下，想要给提莫加点。然而这时天赋的提示再次响起，凌云顿时一头黑线。一废牌的天赋提升需要一五。十五十一百点天赋点，二废牌的天赋提升则变成了五十二十一百二百，确实挺容易理解，翻个倍而已。但是凌云的生命值早就已经捉襟见肘，这要是冷不丁被谁来一刀，挂了可就不好玩了。片刻之后，他咬咬牙，还是决定抽取二百点最大生命值。新人副本应该不会遇到太大的危险，等自己出来的时候，肯定又升级了。到时候生命值再次提升。小命应该还是安全的，给老子加点！迅捷斥候，提莫，天赋零。迅捷斥候，提莫，天赋一。乳白色的光芒闪烁，隐约间，凌云似乎感觉提莫的身高好像高了那么一点点。提莫，天赋一，等级四，生命值 6,500 力量70智力200敏捷120。技能种蘑菇，智芒毒云，智芒毒云。提莫吹动自己的哨剑，对敌人喷出一团半径为10米的毒云，毒云会对敌人造成 600% 之智力值的魔法伤害，以及持续10秒的致盲效果。处于致盲效果下的敌人失去全部视野，普通攻击无法对任何单位造成伤害。多了一个技能，成功组成了最惹人嫌的完全体提莫队长。这恶魔契约的效果就是强，甚至将提莫队长的致盲吹剑进化成了致盲毒云。毒云的伤害还不是关键，在战斗中突如其来的10秒钟致盲。绝对能让敌人瞬间崩溃，生命值和金币现在都已经见底，凌云只能暂时搁置，骑着心爱的自行车回到学校。学校门口早已有大巴车等着，带他们前往秘境入口。一路上，同车的同学们都在叽叽喳喳地讨论着接下来可能发生的战斗，这对他们许多人来说都是人生中头一遭。很多人昨天都紧张的没睡着觉。风月山和白帆家庭条件比较好，家里会送他们前往新手副本，并没有在大巴上，没有人和凌云搭话。他也就乐得清闲，闭目休息。哇，豪哥，你什么时候升到两级了？车上一名同学的声音很快吸引了其他人的注意，他们这才发现班级里居然已经有同学升到了两级。昨天和其他班的同学组队去野外刷了几波怪物。
正好升级了。要不是学校定下的规矩，新生都得进秘境，我才懒得回来。那个名叫和豪的同学双臂抱胸，语气中充满傲气。豪哥，据说野外的怪物都很凶狠，是真的吗？我本来也想去野外试试，但是我爸妈死活都不让我出去，说是怕我遇到危险。其他同学的眼中既是震惊，又是羡慕。那人一提到野外的怪物，和豪就吓得一哆嗦。不过好在幅度不大，没有引起其他人的注意。他清了清嗓子，假装镇定道：“也就那样吧。”哎，早知道昨天我也去野外看看了。这次的秘境探险，豪哥肯定要和我们拉开差距了。豪哥，你找好队友了吗？能不能带我一个？他们虽然在网上看到过新人副本的攻略，但是毕竟没有亲身战斗过，肯定还是希望能够有有经验的同学能够带他们躺赢。听着他们的议论，凌云只觉得好笑。这时，何豪突然起身。来到凌云面前，凌云，看在你以前给我抄过作业的份上，只要你愿意求我，我可以破例带你一个。说实话，和好长得算是不错，但是配上那一脸的傲气，让凌云只想给他脸上来一拳。多谢你的邀请，不过没必要。凌云，豪哥这是给你面子，你不要不知好歹。有想要抱和好大腿的学生，第一时间上来嘲讽凌云。凌云只是淡淡的摇头，喜欢当舔狗没关系，但是别主人还没急，狗就先跳出来了。这时。大巴到达了秘境入口，麻烦让一让，该下车了。不等何豪发飙，凌云便绕开他，走下了大巴。何豪面色铁青，他最讨厌的就是凌云一直以来对任何事情都淡漠的态度，就好像只有凌云一个人超然无外一样。他刚才站出来，并不是真的要带凌云刷本，而是羞辱他。但是凌云的话，让他就像是一拳打在棉花上。凌云下车的时候，秘境入口早就已经人满为患，学生们站在一起。叽叽喳喳地寻找着自己相熟的朋友，一起组队进本。老师们则是替学生去办理进副本的手续。老洛，你三班这次可是发了呀！一个稀有主战职业还不够，还加上一个隐藏职业。只可惜这个隐藏职业是个召唤师，但凡是个正经职业，恐怕都要一飞冲天了。各个学校的老师们办理手续的时候，热火朝天地议论着。作为风月山和凌云的班主任，陆野自然成为了议论的焦点。对了，老洛，你们班的风月山人呢？怎么没在大巴上？这名老师话音刚落，就感受到一声激烈的马鸣声响起，连忙循声看去，一匹浑身燃烧着火焰的骏马从远处飞驰而来。见到这一幕，那名老师瞳孔猛地一缩。三阶异兽，烈焰马，不愧是风家，无论是财力还是实力，在汉江市都是首屈一指。几名老师苦笑道：“光是这匹烈焰马，实力就已经和他们不相上下了。”嘘，风月山甩开缰绳，从马背上直接跳了下来。将自己的信息设置为公开状态。风月山元素法师等级四级，怎么样？你现在认输还来得及。第十九章大神求带。见到风月山出现，许多男生想要上前打招呼。他们都是觉醒了战士等热门职业，并且天赋达到 B 等的存在。昨天出城历练，有一部分人的等级更是提升到了三级，自认为已经遥遥领先于其他同学。但是见到风月山的等级，他们不由得停下脚步。原来。我和他之间的差距就这么大吗？这些人心中有些颓废。不过看到凌云的表情，他们很快松了一口气。至少他们肯定比凌云这家伙要强。什么垃圾隐藏职业也不过如此嘛。但是下一刻，他们讥讽的表情瞬间凝固在了那里。凌云看着像是傲娇的小孔雀一样的风月山，只是觉得好笑。你笑什么？风月山有些恼怒。凌云也不避讳，直接公开自己的等级。风月山的小嘴微张，仿佛能塞进两个鸡蛋。你怎么也四级了？他昨天可是和其他班级四名 B 级天赋的主战职业觉醒者一起前往野外，刷了半天时间才升到四级。他很自信，今年的汉江市没有新人等级能比他还高。事实证明，确实没有人比他高。但是有人和他一样，而且还是一直压了他一头的凌云。风月山的声音很快吸引了周围同学的目光，然后他们议论的声音便瞬间戛然而止。不是，凌云不是一个召唤师吗？敢去野外就已经很离谱了，居然还能升到四级！他一个召唤师，凭什么？周围学生的第一反应就是质疑。毕竟一个著名的下水道职业，升级居然能如此迅速，实在是太过匪夷所思了。尤其是之前假意释放善意的何豪，更是感觉脸上被狠狠地扇了一个耳光。他一个两级的战士，居然恬不知耻地说要带四级的凌云升级。他感觉周围的同学们看向自己的目光都充满了嘲讽。他将这一切的过错都记在了凌云的身上。如果不是这家伙隐藏实力，自己怎么可能莫名其妙去嘲讽他？哼，谁不知道召唤师的实力孱弱？估摸着
肯定是抱了哪个队伍的大腿才升到的四级。人群中有人突然出口，很快赢得了大多数学生的赞同。他们主战职业，在昨天都不敢前往野外。凌云区区一个召唤师，怎么可能靠自己的实力前往野外刷级？肯定是抱大腿的。闻言，和好也松了口气。显然，他也认为这个猜测才是正确的。只有风月山这样的人才知道这个猜测是多么可笑。他们昨天五人携手，才勉强升到四级。你说凌云被人带着升到四级，岂不是说那四个人比他还强？风月山极其自信，作为汉江市今年唯一一个 A 级天赋。并且还是稀有职业的人，同龄学生不可能有人比他还强。我们的赌约还没结束，我一定会超过你的。风月山挥了下小拳头，眼神中充满战意。凌云也不知道对方为什么就盯上了他，不过他是不可能输的。这时，办理好手续的老师们也赶了回来。这是你们第一次进入秘境，切记一定要注意安全。每一名主战职业必须和辅助职业组队，不要想着纯输出能够通关，那是愚蠢。强大的怪物。能够轻松瓦解你们的防御，没有辅助职业，哪怕主战职业实力再强，那也是等死。两名主战职业也许是一加一等于二，但强大的辅助能让你单体实力就接近二。在面对具有范围攻击的敌人时，辅助的加持更为重要。高难度副本少不了辅助的帮助，与其以后和不认识的辅助组队，不如找自己的同学，至少他们不会跑路。每个班级的班主任把话都说得很明白，凌云也算是深有体会。当时。如果破军冒险团的那几个辅助没有跑路的话，冒险团还真有可能能够残血击杀猩红蜘蛛。当然，结果肯定没差，因为他会出手，但至少能够少死几个人，应该不是问题。在班主任的劝诫下，许多学生都开始重新组队，但依旧有不信邪的学生选择了纯输出暴力车队。见到这一幕，他们的班主任也只能叹了口气。好在这次准备的秘境不是很危险，而且只要脱战之后就能选择直接离开。只希望这次的经历能给他们一个教训。风月山在挑衅似的看了凌云一眼后，和自己的队友们踏入了秘境。看到凌云依旧孤身一人，已经完成组队，准备进入秘境的同学们纷纷嘲讽起来：“你们看，我就说了，这家伙昨天肯定是抱别人大腿，现在没人带了，他就只剩下一个人。光有等级又有什么用呢？没实力，终究只是一个花架子。”嘲讽完凌云，这些同学就深吸一口气，准备进入秘境。凌云大神。原来你在这啊！这时，张娜、刘雪、韩远、曹月四人连忙跑了过来。这里的人太多了，我们找了好久才找到你。张娜笑道：“我还以为你丢下我们，已经进秘境了呢。”他知道，以凌云的实力，单刷秘境绝对是轻松加愉快。见到这一幕，刚刚嘲讽过凌云的学生们都惊呆了下巴，因为张娜他们从一开始就没有隐藏自己的信息。四位四级的觉醒者，死！在这个阶段。绝对是新人觉醒者中最靠前的存在，而且他们似乎叫凌云大神。他一个召唤师，凭什么被称为大神？然而，接下来的一幕更是让他们如遭雷击。凌云大神，你有队员了吗？没有的话，能不能带我们刷秘境？我们可以出钱。按照行情价，十级以下的秘境副本都是十万一次，新人副本奖励更高，我们可以加钱。三十万一次，怎么样？旁观的学生们顿时陷入一片死寂。他们没听错吧？三十万一次，让凌云这个召唤师带，而且还是他们主动求着凌云带他们。到底是他们疯了，还是自己的世界观被刷新了？这不合理啊！不是应该他们带着召唤师升级吗？然而，他们却见到凌云摇了摇头。第二十章，选择地狱难度，至少五十万。这句话一出口，这些学生纷纷嗤笑出声。即便是专业的车队，十级秘境也不过是十几万而已。而且人家的刷级效率可比一般的车队要高多了，那都是高等级的战士，法师带队，主打的就是一个暴力，迅速通关。凌云一个召唤师赶出五十万的价格，这是狮子大开口啊！果不其然，就连一旁的韩远也有些犹豫道：“队长，你这价格也有点太贵了。”他们毕竟是蹭车的，经验大头都在凌云身上，即便凌云刷怪的速度再快，他们也不会比其他人多出多少经验。曹月却只是若有所思的看着凌云。从昨天的表现来看，凌云应该不是这样看重钱财的人。据他所知，觉醒者商店昨天并没有出现《吞噬》这本技能书，这就意味着凌云大概确实如他自己所说，将其交给了一个朋友。地狱秘境的记录加上通关奖励，五十万应该不算贵吧？凌云耸了耸肩，路上的时候他就给白帆发了消息，但是直到现在，对方还没有回复。根据凌云的猜测，这家伙估摸着是睡过头了，少了白帆。
他才会优先考虑这几个队友，不然的话，别说五十万，就算是五百，他都不乐意带。确实不贵，新人秘境所有人都只能进一次，而且奖励极其丰厚。嗯，等等，说到一半，韩元猛地一愣，他不敢置信的看着凌云队长：“你是说地狱秘境？”凌云点点头，对所有新人来说，新人秘境都一视同仁，只有一次进本机会。既然如此，我不想浪费，打算直接挑战地狱秘境，只要能通关，不仅是首通。还能创下历史记录，首通奖励、地狱秘境奖励、历史记录奖励，还有经验，五十万很贵吗？韩远连忙摇头，不贵，一点都不贵。不只是新人秘境，所有的秘境都分为五个难度：简单、普通、困难、噩梦、地狱。但因为新人秘境的局限性，所有新人都只能在转职后的第二天进入，因此历史上最高的通关记录也不过是困难而已。这还是当年华夏战神诸葛君浩创下的记录。如果真能通关地狱秘境，那得到的奖励，别说是五十万，就算是五百万，也绝对值得。他甚至不担心凌云无法通关地狱秘境。他对内瑟斯和伊利斯的实力有一个大概的了解。再怎么样，支撑到他们脱战，直接退出秘境的能力还是有的。而且，如果没有几分把握，他不认为凌云这样的天才会贸然尝试地狱秘境。他知道，这对他来说绝对是此生仅有的机会。如果错过，可没有后悔药给他吃。旁观的同学们对凌云说的话嗤之以鼻。在汉江市，新人副本目前通关的最高难度是普通，困难难度的速度记录是诸葛君浩打出来的，但不代表只有诸葛君浩一个人通关，其他的地方也有大神能够通关。但是，汉江市一个都没有，就连风月山也不敢挑战困难难度，只能尝试看看能否破普通难度的记录。吹牛一带四通关地狱难度，这家伙是想钱想疯了吧？这种牛皮只有傻子才会信。然而，不等他们开口嘲讽。曹月直接拿出了一张银行卡，递给凌云，里面有五十万，这是我的车费。这一幕看得周围的学生目瞪口呆，还真有傻子会信啊！这可是五十万啊，都能买高级的黄金装备了。韩远看了曹月一眼，哥们，借我五十万，到时候还。他没有追问凌云技能书的事情，既然凌云不提，那就说明技能书明书有主了，没他的份。张娜和刘雪对视一眼，他们的家庭条件一般，根本拿不出五十万。之前也是不甘于平凡，才敢冒险去野外。张娜心里清楚曹月对他的想法，但是他不是一个愿意依靠美色获得利益的人。曹月自然看出了张娜心中的扭捏，不过他也不在乎，他可不希望自己希望的人是一个拜金女。他主动问凌云要了收款码，直接打了两百万过去。这钱就当是我借你们的。曹月笑道：“就当你们欠我个人情，不用利息。”谢，谢谢。张娜和刘雪两人对着曹月连连道谢。如果错过这次机会，他和这些顶尖的学生肯定会拉开差距。有地狱秘境作为新人的起步，往后的发展不说一帆风顺，至少也能够进入一流的大学。到时候能取得的成就，可不是成为普通大学的一名普通学生能够相比的。凌云也没拒绝，直接收下了这笔钱。他其实并不缺钱，光是 S 级天赋获得的补助就足够他换一个大房子了。至于装备和技能书，对他来说根本不是问题，刷的够多，什么都会有的。目前对他来说。最重要的就是升级，组队进秘境，他能够获得更多的经验。其他的同学基本都瞧不上他，他也没必要上去热脸贴人家冷屁股。如果白帆在的话，他会选择带上白帆。而此刻正好有这么几个自己不算讨厌的人，他也就做个顺水人情而已。至于钱，那不过是附带的而已。我对钱不感兴趣。点 JPG， 凌云，你真的要选择地狱难度吗？这时，班主任陆野面色复杂的走了上来。凌云点点头，老师。你应该了解我，陆野叹了口气。既然如此，一切注意安全。如果遇到危险，记得选择退出。他明白，凌云之所以那么迫切的想要变强，除了对实力的渴望之外，还有一个更大的目标，那就是打败他的哥哥。凌云点了点头，算是答应了老师。他带着四人来到秘境入口，选择末日街道的地狱难度。危险提示：地狱难度秘境过于危险，不建议新人觉醒者选择。虽然早有预料，但是看到秘境传来的提示音。张娜等人还是捏了一把汗。既然设计了地狱难度，那自然就应该考虑到有人能够通关。凌云，英雄召唤师，现在想退出的话还来得及。韩远，战士，人死卵朝天，怕个卵！曹月，火焰法师，还有女生在呢，文明一点。刘雪，刺客，没事，已经习惯了。张娜，刺客，一，凌云大神，靠你了！我给你喊666。继续选择。正在进入末日街道，地狱。秘境环境加载中，请稍后。第二十一章
地狱秘境的 debuff 通知，一支新人队伍进入了地狱秘境。秘境通知刚发出来，秘境周围把守的军方部队和校领导直接炸开了锅。哪个学校的人进了地狱秘境？不要命了！我听同学们的议论声，好像说是一中和二中的学生。为了保证新人的安全，官方才会设置进入高难度秘境的公告和提醒。闻言，前来视察的教育局领导勃然大怒：“几个小孩子不懂事，你们这些老师也不懂事吗？”他们不知道地狱难度有多恐怖，你们不知道，去年就有几个愣头青选择了噩梦难度，到最后也没人传送出来。这些可都是祖国的花朵，还没成长起来就特么嗝屁了。你们谁来负责？这时，一个老师小心翼翼道：“那个带队的，据说是 S 级天赋，没准就能通关呢。”听到这话，教育局来的领导两眼一黑，身体直挺挺的朝后面倒去。周主任，几个校领导面色巨变，连忙跑上去搀扶住周主任。许久。周主任才缓过神来，现在他连杀人的心都有了。汉江市最近数十年一共就出了凌云这么一个 S 级天赋，虽然只是个召唤师，但那也是 S 级，谁也说不好他没准在特殊的情况下就能起到作用。但是好不容易出一个 S 级，结果死在了新人秘境。哼，周主任光是想想就感觉自己的仕途到头了。他瞥了眼一中的校长：“你学校的事情，你自己看着办吧。”校长眼神幽怨，找到陆野，陆野。你捅出来的篓子，陆野面色复杂。校长，进入什么难度的秘境是他们自己的选择，他们毕竟都是成年人，执意要做的话，我也无权干涉。校长叹了口气，他们要是死了，我也抱不住你。学生群体，卧槽，凌云他玩真的？我还以为他就装个逼而已。疯了吧？这可是地狱级啊！战神诸葛君浩也不过是选择困难而已，他一个召唤师居然敢选择地狱。不管怎么说，他敢选择地狱秘境这份勇气。就值得我敬佩，他那是不知天高地厚，以为 S 级天赋无敌了。他那几个队友才是真的勇，敢把小命交给凌云一起挥霍，这才是真正的勇士。你们说有没有一种可能，凌云能通关地狱秘境？不可能，绝对不可能。曹操盖饭点 JPG， 我话就放这，也不要求他通关。他队友但凡能把他尸体捞回来，我直播倒立拉稀，我直接倒立喝这哥们拉的稀，哥们赔一个，我直播日舞荡电风扇。都什么年代了？有种吃樱花果海鲜，可拉倒吧！樱花果都没了，那里现在都是变异的海兽。与此同时，随着几道光芒闪现，凌云等人出现在一处荒无人烟的街道中。嘶，这地方好阴森。这地方温度并不是很低，但是那阴沉的气息还是让几人打了个寒战。曹月手一招，一团跃动的火焰出现在他掌心，驱散寒意。老曹，你终于有点用了。韩远咧嘴笑道：“你信不信我现在就让你还钱？要钱没有？”要命一条，你不懂了吧？这年头欠钱的才是爷。你看我下次还借不借你钱就完事了。卧槽，哥们别，你才是爷！看着韩远那耍无赖的样子，曹月翻了个白眼。哎，我怎么直接就变成中毒状态了？听到张娜惊讶的声音，几人连忙查看自己的状态。我也中毒了，每秒扣我一滴血，还有个 debuff。凌云目光有些凝重，不愧是地狱难度，这根本就没打算让新人觉醒者过关啊。别看每秒一点生命值不多，但一分钟就足足能够造成60点生命值的伤害，一小时那就是 3,600 点伤害。这个阶段的觉醒者，即便装备了新人装备，那也不过是 2,000 点血量上下，最多只能支撑半个小时。而华夏战神诸葛君浩通关困难秘境一共耗时三个半小时，即便凌云能达到诸葛君浩的速度，那至少也要有 12,600 点生命值才能扛住。有的人会认为有恢复药剂和奶妈的存在。这应该不是问题，但是，一瓶恢复200点生命值的药剂需要500金币，而奶妈的蓝量和技能 CD 也必须考虑在内。可以说，光是生命值这一项，就是每分每秒都在烧钱。再加上现在还没人知道地狱秘境的怪物究竟有多强，这种种加起来，才造就了地狱秘境的难度。末日降临，所有觉醒者的技能消耗增加 20% 技能 CD 延长 20% 我擦，这 debuff 来恶心人的吧？这奶妈都来不及奶啊！这对法师来说也是一个巨大的削弱。这时，四人的目光齐齐看向凌云，那目光十分庆幸，毕竟召唤师可能是最适合应对这种环境的职业了。无他，召唤师只需要负责召唤就行了，只要召唤生物不死，根本不用搭理技能 CD 和消耗的问题。也许其他召唤师的召唤生物容易暴毙，但内瑟斯和伊利斯的血量，他们可是见识过的，不能说是肉的一批，也只能说是想死都难。说话间，他们已经被扣了几十滴血。
。曹月连忙从物品篮里拿出治疗药剂，递给每个人食品。卧槽，付哥这么大手笔吗？韩远震惊道。每一瓶都是恢复一千点生命值的治疗药剂，市场价五千一瓶，这意味着曹月给每个人发了五万金币。曹月耸了耸肩，你知道的，这对我来说只是小钱。我们队伍毕竟没有奶妈，我多准备些道具也是以防万一。这让凌云对有钱人的认知再次提高了一层。果然，有钱就是任性。他什么时候才能这么挥金如土？还有三分钟准备时间，丧尸就会来袭，请尽快做好准备。没想到这秘境还整挺好，给三分钟的准备时间。只可惜这三分钟也是要扣血的呀！所有人连忙看向凌云，大神，靠你了！凌云抬手，六芒星阵出现。第二十二章，会来事的队友，提莫队长正在待命。看着从六芒星阵里蹦蹦跳跳出来的提莫、张娜四人，纷纷陷入了沉思。这穿着兔宝宝外套的萌娃，除了让人一看就想上手捏一下之外，真的会有战斗力吗？队长，你不召唤那个法老和蜘蛛女皇吗？虽然凌云一直称呼内瑟斯为狗头，但张娜还是觉得这是对强者的不礼貌。这里是最适合提莫发挥的地方。随后，在凌云的指挥下，提莫来到一家店铺门口，种了两颗蘑菇。按照低难度秘境的攻略。秘境的怪物会从街道尽头和每一家店铺中走出来。提莫放出来的蘑菇很快就进入隐形状态，除了凌云之外，没有人能够看到。在张娜眼里，萌萌哒的提莫就像是蹲在店铺门口玩一样，玩腻了就换一家店铺。队长，提莫这是在干嘛？犹豫了很久，张娜还是没忍住问出声来：“你等会儿就知道了。”看着凌云那山人自有妙计的表情，张娜就忍不住心中腹诽：“还卖关子？”随着提莫埋下第一颗蘑菇，他的种蘑菇技能被动也开始自动为他积攒蘑菇。这时，凌云从物品篮里掏出了个懒人沙发，直接一屁股躺了下去。这是他家里唯一一样花费几百块钱巨款购买的贵重物品。为了通关副本，特地带来了。张娜、刘雪、韩远，别人进秘境都是如履薄冰、战战兢兢，这位倒好，不知道的还以为是来度假的。这时。只见曹月从物品篮里拿出了一瓶82年的拉菲，除此之外还有奥龙和牛排。察觉到三人异样的目光，曹月笑了笑，说实话，我今天来这，从一开始就已经决定跟林大神混了。反正打打杀杀的，有林大神的召唤生物，我也搭不上手，所以就提前准备了一些吃的喝的。说完，他甚至直接从物品篮里拿出了一些高档餐厅定做好的大餐。时间仓促，只能准备这么多。曹月不好意思的笑了笑，凌云瞥了曹月一眼。这家伙挺上道啊，自己这个召唤师都没有准备的这么齐全，果然还是这些有钱人知道享受。那诱人的香味让韩远的肚子不争气的咕噜了起来，他眼神幽怨的看着曹月，大家都是自己兄弟，你居然背着我偷偷的舔林大山，这么多年的革命友谊是让你用来这么背刺的吗？不过他也很光棍，知道自己想舔也没这个钱，他连忙上前开始把桌子摆放起来，然后拿过拉菲醒了醒酒，给凌云先倒上。刘雪则负责把水果摆盘装好，还不忘记拍个照。至于张娜，她犹豫了一下，发现没有自己能干的事情，然后便看向凌云，对上张娜的视线，凌云一脸懵逼，有话好好说，怎么脸还红起来了？张娜面色扭捏，在众人惊讶的目光中，来到凌云身后，队长，这力道还可以吗？噗嗤，不知道是不是错觉，韩元仿佛听到旁边有人被万箭穿心的声音，三分钟时间转瞬即逝。随着丧尸低沉的吼叫声响起，许多店铺的大门倏然打开。吱呀，一只丧尸从一家珠宝店里走出来。丧尸，等级五，生命值两千，攻击力六十，技能一撕咬，技能二尸毒。卧槽，这就是是地狱难度的秘境吗？看到丧尸的等级，韩远人都骂了。进入秘境的新人觉醒者，除了少数人外，大多数人都是一级。面对五级的丧尸。那就是来送的，更何况同时有二十扇大门打开，那就意味着要面对二十只五级丧尸的围攻，根本不可能有新人队伍能扛住这一波。大神，你快把内瑟斯召唤出来啊！刘雪顿时有些慌了，切水果的手都开始发抖起来。这萌萌哒的小题目真的靠得住吗？凌云嘴角一勾，拿起一块糕点放进口中，味道还不错。韩远翻了个白眼，这都什么时候了，还有心情吃东西呢？轰！这时，他突然听到什么爆炸的声音响起，连忙回头看去，然后就见到十团绿色的蘑菇云同时升起，负五百二十，负五百五十五，负五百三十四，负五百八十七。
，密密麻麻的伤害数字在丧尸头顶升起，每一个伤害数字不高，但是一直在连续爆发。两秒钟的时间，二十只丧尸全部倒地。而提莫再次化身勤勤恳恳的农学人，开始种蘑菇，成功击杀五级丧尸，获得六百六十六点经验值。成功击杀五级丧尸，获得六百六十六点经验值。咕咚，曹月一脸懵逼的咽了咽口水，他甚至忽略了经验值获得的提醒。这是什么伤害？范围技能外加减速效果，秒伤一千。大神，这就是您说的杀招？韩远同样目瞪口呆。其他觉醒者小队在集火的情况下，也许可以瞬秒一只丧尸，但这是二十只啊！同样是瞬秒，这概念可完全不一样。就算是战神诸葛军号来了，恐怕也得惊呆下巴吧。秘境在察觉到怪物死亡后，第二波怪物也很快来袭，但是丧尸并没有灵智，只会直愣愣的往前走。然后直愣愣的踩中提莫放在门口的蘑菇，然后直愣愣的倒在地上，化为凌云等人的经验值。短短几分钟，就是五波，一共一百只怪物死亡。凌云的等级也再次迎来了提升，等级 LV 4 LV 5生命值100 300。魔力值600 700。力量22 26智力5060。敏捷28 33， 果然，等级越高，升级的速度也就越慢。不过。五波怪物一共才用了凌云十分钟不到的时间，其中大部分时间都在等待丧尸出现。这个升级速度若是放到外界，绝对骇人听闻。第二十三章，接着奏乐，接着舞。好、哦，低沉的嘶吼声从街道尽头响起。你们快看，那是什么？众人连忙看去，发现除了店铺内的丧尸之外，有一头体型巨大的丧尸从街道尽头缓缓走来。你以为你是哪吒吗？这头丧尸看上去就像是由三个人的身体缝合起来的一样。三头六臂，只不过那三个脑袋之间似乎都不太和谐，看上去就是不太聪明的样子。这好像是困难难度秘境里的小 boss。曹月提前了解过新人秘境的攻略，自然认出了这只丧尸。韩元撇了撇嘴，这群家伙是觉得缝合的怪物越多，战力就越强吗？好、oh, ，这只缝合怪就像是一个小头目，对自己手下被轰炸死的行为非常不满，但他也没有灵智。直接朝着悠哉游哉像是在度假的凌云等人冲去。张娜咽了咽口水，队长，咱要不要暂避锋芒？凌云摇了摇头，伸出一根手指。十秒钟，什么意思？啊？张娜一愣，然后就听到轰的一声爆炸声响起，绿色的蘑菇云再次升腾而起，负五百二十，负五百一十一，负四百九十八，每秒钟都有几个伤害数字跳起。这里并不是召唤师峡谷，提莫的蘑菇伤害是能够叠加的，仅仅十秒钟。高达两万生命值的缝合怪就轰然倒地，这其中甚至包括了缝合怪冲锋的时间。击杀八级强化缝合怪，获得 1,787 点经验。随之而来的是其他丧尸也同样死亡。击杀五级丧尸，获得666点经验。击杀五级丧尸，获得666点经验。击杀五级丧尸，获得666点经验。经验提醒取代了张娜等人拉拉队的工作。不是说秘境的精英怪会爆装备吗？怎么没有？韩远弱弱道：“可能是我们运气不太好。”不知不觉就是半个小时过去，在提莫队长勤勤恳恳地种蘑菇下，一共消灭了15波丧尸。这时，终于又有一只守关的精英怪陡然冲了出来，嘶吼：“刺杀者，等级十，生命值 15,000 攻击力333敏捷205技能一：高速移动；技能二：前行；技能三：背斩。”这只刺杀者的速度极快，而且似乎拥有一定的灵智，一路前行，绕开了之前丧尸们踩到蘑菇的地方。当众人发现的时候，已经和他们近在咫尺。卧槽，这什么玩意？速度这么快？一张只剩下骷髅、口气熏天的脸瞬间出现在几人面前。韩远目光一凝，植根在身体中的战斗意识爆发出来。他下意识举盾，想要替队友们抗住这一击。吃了，还没来得及举盾，他的胸口就瞬间出现三道爪痕。生命值 1,257 下一刻，刺杀者再次潜入暗影。马德，还好老子刚才升到五级，换了装备，不然这一爪子恐怕直接送老子归西了。韩远面色惊恐，心有余悸的拿出治疗药剂，直接服用下去。这就是地狱难度强化过的怪物吗？张娜面色有些凝重。这刺杀者等级仅仅只有十级，但却比他们在野外遇见的牛头战将强了太多。在等级只高了两级的情况下，攻击力足足有三倍之高。敏捷更是骇人听闻，他们甚至还没反应过来，就有人重伤。哪怕是最短板的生命值，也有牛头战将的两倍。
。林云眼中也有些忌惮，对方的敏捷值太高了，刚才就连他都没有反应过来。虽然他身上有全套的黄金装备，血量也有一千多，但刺杀者依旧只需要两次前行加备战就能击杀他。当然，他不可能给对方近身两次的机会。六芒星阵出现，从六芒星阵中走出来三名英雄，除了内瑟斯和伊丽丝外，还有穿着人类服饰的发条魔灵奥利安娜。这是机械人偶吗？张娜好奇地看着奥利安娜，因为着装的原因，奥利安娜身上的关节连接处特别明显。我还是第一次见到有召唤师能够召唤机械生物的。凌云犹豫了一下，选择提取100最大生命值，临时强化奥利安娜。奥利安娜，天赋一，两星，等级 5， 生命值 8,000 力量 120， 智力 240， 敏捷134技能发条协奏。指令防卫，发条协奏，得到魔偶加持的友方，在攻击时能造成奥利安娜 100% 之智力值的额外伤害。指令防卫，奥利安娜指挥他的魔偶为五位和等级相等的友方添加护盾，护盾能够免疫 400% 之智力值的伤害，并且获得50点防御。指令防卫是发条魔灵自带的技能，一开始只能给一名友方单位施加护盾，不过在天赋提升后，施法的单位变成随等级提升。而新获得的技能，则是为团队提供了更高额的输出。指令防卫，随着魔偶在空中的飞舞，凌云等人身上都套上了一个护盾。有了护盾，凌云才安下心来。这一百最大生命值，花的不亏。张娜感觉自己身上就像是多了一层盔甲一样，下意识看了眼护盾值，然后嘴巴顿时震惊的张的老大。2,240 的护盾，攻击造成的伤害需要智力值乘二，然后再计算伤害系数。但是护盾本质上并不是攻击，所以缺少了智力值乘二的过程。奥利安娜的护盾因此也只有两千多。什么？听到张娜的声音，一直小心戒备刺杀者从暗影中跳出来的韩远一愣，因为他的生命值还没有完全恢复，所以一直不敢掉以轻心。没人知道刺杀者会从什么地方冒出来，如果再给他一刀，很有可能就会小命不保。但是这个护盾比他血条还厚，那还虚个蛋？接着奏乐，接着舞。凌云也气定神闲地躺回躺椅上，他现在要做的就是等待刺杀者送上门来。内瑟斯和伊丽丝神色戒备地看着周围，他们的敏捷虽高，但敏捷并不完全代表速度。面对这种神出鬼没的怪物，即便是他们也无法轻松抓住对方。我们这样是不是不太好？刘雪小心翼翼地说道。现在毕竟还有一只精英怪随时准备猎杀他们，他们却在这里吃牛排、喝红酒。咔嚓！韩远拿出手机拍了张照片，慌什么？就算你再小心，也防不住刺杀者，还不如交给大神的召唤兽。说着，他直接伸手拿起一块牛排就往嘴里塞去。一道寒芒闪现，刺杀者终于抓住机会，一刀将牛排切成两半，同时在韩远身上造成一个高额伤害。只可惜没能破盾。操！怎么老是冲我来？老子吃你家大米了！第二十四章，暗影匕首，黄金级，没有理会韩远的发狂，刺杀者一击没能得手。就想再次进入黑暗，烦恼之物们最好在墓穴中沉睡。内瑟斯目光锐利，枯萎出手，刺杀者感觉自己的双腿就像是灌了铅一样，动作变得迟缓无比。但是他依旧在内瑟斯攻击之前成功遁入暗影，漂亮！哎，怎么还是给他跑了？韩远刚刚欢呼出声，就见到刺杀者消失不见，再次紧张起来。凌云拍了拍他的肩膀，放心，他跑不了。吃吃吃。几十只蜘蛛朝着刺杀者消失的地方吐出蛛丝，密密麻麻的蛛丝眨眼间便覆盖了方圆数十米的范围，而隐身状态的刺杀者同样显露无遗。他根本来不及逃出蛛网的范围。不要小看赤后戒律的威力，提莫对刺杀者避开自己的蘑菇非常不满，口中的哨剑吹出一团毒云，负 1,357 负 1,268 负 1,234。毒云造成的持续伤害，接连不断的在刺杀者身上造成伤害。伊丽丝手中同样喷出一团毒素。凌云尝试着拿出一块鸡骨头，朝着被捆绑 play 的刺杀者丢去。负九百九十六。凌云对自己的伤害非常满意，只可惜还是有些缺陷，必须要有奥利安娜的加持，他才能打伤害，不然他还是那个孱弱的召唤师。每一个召唤师心里都有贴身近战的梦想，只可惜他估计是做不到了。见到这一幕，韩元嘴巴微张。嘴里的牛排都掉到了地上。大神，您不是召唤师吗？为什么能打出那么高的伤害？众所周知，召唤师的全部实力都集中在召唤生物身上。只要召唤生物一死，召唤师就是待宰的羔羊。但凌云为什么光靠自己也能打伤害？这不合理啊！你们
你们也可以试试。”闻言，张娜等人也都跃跃欲试起来。张娜拿起一块石头，朝着刺杀者脑袋上砸去，只听见“砰”的一声，负八百八十六。他眼前一亮：“我好强！”负八百七十五，负八百八十八。张娜、刘雪、曹月三人加起来。足足给刺杀者造成了两千多伤害，这是他们做梦也不敢想象的事情。好，刺杀者低吼一声，感觉这些蝼蚁是在羞辱自己。自己若不是中了陷阱，怎么可能沦落到如此下场？真是虎落平阳被犬欺。砰！又是一声石头撞击的声音响起。负五十四。不，看着自己造成的伤害数字，韩远瞬间崩溃了。凭什么？这绝对是差别对待。是队长的那只召唤生物奥利安娜。法师曹月很快就发现了关键所在，他们三人身上的护盾还没有消散，因此能够造成巨额伤害。但韩远因为之前被刺杀者袭击，护盾已经破碎，自然无法造成接近上千的伤害。之前他们的注意力都在护盾的厚度上，根本就没有注意后面的介绍。就在他们议论的时候，内瑟斯上前，权杖砸下 ，K 头，负 6,480 刺杀者最终也成为了内瑟斯集魂痛击的十点层数，击杀十级刺杀者。获得 2,565 点经验值。与此同时，还有一柄闪烁着寒芒的匕首遗留在原地。终于爆装备了。凌云查看了一下匕首的属性：暗影匕首，黄金级，装备等级十级，装备属性：体质加十，力量加五零，敏捷加六零。装备词条：暗影，暗影。装备者短暂潜入暗影，无法被视线察觉，可以被洞察类技能发现。持续时间3 0 S 或进行一次攻击后现行。黄金级刺客装备，张娜和刘雪齐齐屏住了呼吸。在场五人，只有他们俩是刺客。这件装备对绝大多数刺客来说都是极其适合的装备。刺客本身就能够学习前行技能，但是如果一击没能击杀对方，短时间无法再次进入前行状态。以刺客的脆皮身板，如何活下来就成了一个问题。这件装备的特效既给了刺客逃生的机会，也给了他们再次暗杀的选择。队长，这装备卖吗？张娜没忍住，率先问道：“凌云看了两人一眼，这可只有一件装备，你们有两个人想好怎么分了吗？”在野外的时候，为了一只可能掉落黄金装备的首领，觉醒者之间尚且能生死相向。虽然张娜和刘雪关系不错，但两人真的能够不产生芥蒂吗？这把武器还是让给娜姐吧。犹豫片刻之后，刘雪选择了退出。张娜看向她的表情有些尴尬，刘雪却笑了笑：“娜姐有了装备，以后就可以带我了，哪怕队长不在。”我也能继续躺平当个混子。说到这里，他话锋一转，我可不认为队长刷不出其他的装备。下一次的优先选择权，娜姐可不能和我抢。张娜眼中有点湿润，重重地点点头。凌云诧异地看了刘雪一眼，他自然知道这不过是他的托词而已。不过对他躺平的想法，他还是比较认可的。每一个召唤师都有一颗躺平的心。他随手将暗影匕首抛给张娜，朝着街道尽头走去。第一关已经过了，接下来是末日街道的第二关。光芒一闪，他们出现在一个和之前相差无几的密闭街道。不过地面上却结了厚厚的一层冰。这一次没给他们准备的机会，缝合怪和等级更高的丧尸越来越多，从店铺、街道拐角等各种地方出现。而且这些丧尸似乎是有了各自的身份，比如有些丧尸身上戴了个大金链子，有的丧尸甚至还穿了高跟鞋。提莫来不及布置蘑菇阵法，只能躲在内瑟斯和伊丽丝身后，慢慢放蘑菇。伊丽丝充满怨念地放下手机，转变成蜘蛛女皇形态。因为还没来得及积攒层数，所以她身边跟随的蜘蛛只有二十多只，但是却将凌云等人和丧尸完全隔绝开来。只等提莫摆好阵法，就放这些丧尸进来。而奥利安娜则安安静静地待在后方，等技能 CD 结束，就将魔偶召唤到前方，给队友施加护盾。第二轮战斗开始，第二十五章一人成军。四大英雄清理怪物的速度极快。而凌云则是正在迫不及待的搜牌，作为一个牌佬，自然不能浪费这宝贵的时间。提莫拿了，盖伦拿了，潘森拿了。在他的不懈努力下，提莫队长终于升到了两星。随着一道光芒闪烁，提莫种下的蘑菇似乎也变得更绿了起来，爆炸的伤害更是上升了一个档次。当然，那持续伤害夹杂着减速效果才是最恶心人的。击杀八级丧尸，获得 1,087 点经验值。击杀八级缝合怪，获得 1,375 点经验值。随着怪物的实力变强，终于能对内瑟斯也造成一些威胁。每一只丧尸的攻击都能对内瑟斯造成五六百点伤害。若非内瑟斯自身带有生命偷取，再加上奥利安娜的护盾
，恐怕早就已经阵亡了。若是其他的觉醒者小队，恐怕连一波八级丧尸的围剿都支撑不过去。但是凌云现在已经召唤了四名英雄，在他升级前只剩下了最后一个召唤名额。他犹豫了一下，在又一次刷新后，终于找到了自己的目标。购买，这次运气不错，直接递出了两星两费。塞纳，天赋零，两星，等级五，生命值七千，力量二百四十。智力130敏捷110技能射除黑暗洞灭。射除塞纳周围的敌人阵亡时，有一定概率掉落灵魂。塞纳在拾取后，能够永久提升攻击力、攻击距离以及暴击几率。黑暗洞灭，塞纳发射一道洞灭之影来洞穿友军或一名敌人。被命中的友军会恢复塞纳 200% 力量值的生命值，被命中的敌人会受到 300% 力量值的物理伤害。又是一名能够无限成长的英雄。内瑟斯的无限成长伤害虽然高，但却有被风筝的风险。但塞纳能够无限成长攻击距离，能够在绝对安全的环境下输出。在峡谷里，塞纳前期不强，但是基本到了100层之后，就会开始起脸输出。当然，除了某位300层不敢点燃的名场面选手除外，塞纳在输出的同时还能够治疗有方英雄，绝对是刷图的好帮手。唯一的缺陷就是因为成长能力太强，导致技能倍率不高。不过那都不是问题，随着凌云的召唤。栖身在黑雾中的塞纳从六芒星阵中缓缓浮现出来，他的手中还拿着一管看起来像是激光炮的武器——圣石火炮。不用凌云指挥，塞纳便直接投入战场。黑暗洞灭，手中的激光炮开始充能，仿佛在酝酿可以毁灭一切的攻击。So， 狗头身上生命值加 1040， 给已经濒临残血的狗头奶了一口。除此之外，激光洞穿了直径三米、长度数十米内的所有丧尸。负 2,780 负 2,887 负 2,678 数十个伤害数字同时跳起，这一幕看得四人嘴角一抽。和内瑟斯比起来，塞纳造成的伤害可以说很低，但是架不住他输出的范围太大了，累加起来的伤害恐怕超过了5万。同时，在提莫中的蘑菇爆炸下，丧尸们纷纷倒地。击杀八级丧尸获得 1,234 点经验，击杀八级丧尸获得 1,178 点经验。击杀九级丧尸，获得 1,456 点经验，清场。只可惜凌云看了下自己的经验条，离升级依旧遥遥无期。难怪都说到了五级之后，觉醒者升级的速度就会变慢很多。也不知道那些觉醒者是怎么在一周内升到十级的。不过张娜等人的等级却很快到达了六级。在觉醒之前，我就算是做梦也不敢想，能有这么快的升级速度。张娜感慨道：“一个小时前，等级最高的新生也和我们一样。”是四级，但他们现在撑死了，也就是五级而已，甚至有可能还停留在四级。我们虽然没有提升战斗经验，但是在等级上恐怕早已遥遥领先。没错，曹月点点头。我爸是 B 级天赋的战士职业，据说绝大部分新人在第一天从秘境里出来的时候不超过三级，只有少部分到达了四级。比如风月山，等到他结束秘境挑战的时候，肯定能达到五级甚至六级。但是我们出去的时候，恐怕早就已经七八级了。托林大神的福，我们恐怕暂时能成为汉江市等级最高的一批新人觉醒者。至于后续还能不能保持这个姿态脱颖而出，凌云也帮不了他们，只能靠他们自己的努力。刘雪也笑道：“最主要的是，我们轻松啊，确实轻松。”一边吃着牛排，一边喝着红酒，还不忘记拍几张怪物的照片留作纪念。要不是知道林队长看不上我的话，我都想以身相许，抱一辈子大腿了。凌云知道刘雪是在开玩笑，也没放在心上。不过。他心里也是无语，这些人的经验值只有自己的十六分之一，但是却比自己还要先升级，这特么上哪说里去？隐藏职业升级就活该需要比别人更多的经验吗？与此同时，数十只丧尸还给塞纳提供了十个灵魂，不得不说，灵魂的爆率还是有些低了。不过，新一波的攻势来袭，还会源源不断的为凌云提供金币和灵魂，这就是秘境最大的好处，自己什么都不用干，等着怪物找上门来就行。看着面对新一波攻势的召唤生物。张娜眼中有些憧憬，在觉醒者论坛上，总是有召唤师说，强大的召唤师可以一人成军。只不过，所有人都对他们的言论嗤之以鼻。现在看来，恐怕是真的。一人成军也许有些夸张，但对现在凌云来说，对付十几个同等级的觉醒者应该不是问题。内瑟斯和伊丽丝的小蜘蛛完全可以充当前排，无论是血量还是防御能力，都远远不是一般的觉醒者能够媲美的。提莫还有大范围影响战场的能力。他种下的蘑菇过一秒钟就会隐形，几十个蘑菇每隔一米放一个
，光是想想就感觉恐怖。奥利安娜能够提供团队防御能力和团队输出，塞纳能够提供远程输出，他们根本找不出这支队伍的短板，绝对是一支专门为战争而诞生的队伍。第二十六章，会发钱的怪物，太猛了！几分钟过去，第二关的上百头丧尸也全部倒下。张娜等人早已被震撼的不知道用什么词语来形容，这些动辄数千上万生命值的丧尸，就算是站着让他们砍，都得砍半天。但是在凌云面前，却像是易如反掌，给了他们一种我上我也行的错觉。但是他们心里明白，他们上还真不行。他们要是上了，被秒杀的估计就是他们了。随着丧尸全部死亡，第二关的守关小 boss 也慢慢走了出来。这是一个浑身挂满了珠宝的丧尸，珠宝店老板，等级。14生命值 66,666 攻击力369敏捷157技能一减速光环，技能二给你钻石要不要？对着敌人丢出钻石攻击，技能三这么大的钻石送给你。看到这个小 boss 的技能介绍，张娜、韩月、刘雪三人眼都红了。这怪物的攻击居然是丢钻石，卧槽！他们已经迫不及待的想要挨打了，这可都是钱啊！就连富二代的曹月也是呼吸变得凝重起来，只有凌云一个人看上去极其平静，因为凌云对钱不感兴趣。曹月还有吃的没有？凌云看向一旁的曹月，有，大神发话，当然有。曹月从物品栏里又拿了几十斤牛排、羊排和牛之类的食物放到桌子上。内瑟斯、伊丽丝、塞纳、提莫，过来吃点东西。凌云招呼了大家一声，召唤英雄也是有肉身的，自然也会感觉到饥饿。只有像是奥利安娜这样的发条机械生物，才不需要进食。内瑟斯在飞升前曾是一名学者，吃饭起来颇为斯文。只不过那庞大的身体坐下来，直接压垮了曹月那脆弱的板凳。凌云不禁扶额，内瑟斯这身高估计有上千斤重吧？看起来以后得给他买一个加固的凳子才行。伊丽丝在成为蜘蛛女皇前，则是一名女贵族，一举一动颇显贵族礼仪。提莫就没那么讲究了，坐在凳子上，两条腿一晃一晃的，乐此不疲。塞纳曾经被困于锤石的灯笼中，即便脱身，他依旧保持着战士的风采。反倒是几名英雄中最粗犷的存在，其中内瑟斯最爱的是一整头的烤全羊，因为这能够让他填饱肚子。伊丽丝最喜欢的则是曹月随身带的高档红酒，不过据他所说，这红酒的档次还是稍逊了一些。塞纳不挑食，只要填饱肚子就行。提莫则截然不同，他最喜欢的是炸鸡和烤肉，因此韩元只能承担起现场烤肉的重任。凌云瞥了眼曹月，你这家伙出门怎么连烤炉都会带？谁家富二代没事带着烤炉出门逛街啊？这不是为了抱住大神的大腿吗？曹月也不避讳，直截了当的说明了自己的想法。见状，凌云对他也产生了一丝欣赏，能如此直白，不得不说也是一种本事。韩远则翻了个白眼，这么不要脸的直接开舔，他可做不到。好，珠宝店老板看着这群人自顾自喝着红酒吃着肉，心里十分甚至九分的不爽。这些家伙是当他不存在吗？但是他不会说话，即便再愤怒，也只能发出低沉的嘶吼声。怎么，你也饿了？凌云把羊腿上的肉啃食干净，把羊腿骨头朝着珠宝店老板丢去。砰！骨头砸在珠宝店老板肚子上，蹦出一个伤害数字，生命值一，伤害不高，侮辱性极强。韩远嘟囔了一句，珠宝店老板勃然大怒，拿出一颗钻石就砸了过来。那凌厉的风声让韩远心头大震。卧槽！不是我侮辱你的呀！韩远连忙一个打滚，躲到凌云身后。内瑟斯很讨厌有人打断自己的进餐，手中权杖竖起，挡住钻石的攻击。只听见“砰”的一声，内瑟斯头顶升起一个伤害数字，而钻石则静静地落在地上，负 1,874 凌云上前捡起钻石一看，顿时眼前一亮，全是真的。他的目光扫向珠宝店老板，这岂不是说这家伙身上的所有珠宝都可以拿走？不过。无论是秘境还是野外的怪物，都有一个特性，那就是死亡之后，尸体虽然不会立刻消失，但是他们却无法从尸体上取出任何东西。这也就意味着，他想要珠宝店老板身上的钻石的话，那还得靠对方自己送出来。这时，吃饱喝足的内瑟斯带着汹涌的气势起身，他打算解决了这个打扰自己吃饭的家伙。稍等一下，内瑟斯想办法把对方的钻石都逼出来。虽然这个世界人人追求实力，但许多女性毕竟天性爱美。对他们来说，花钱买钻石本就是天经地义的事情。如果有了这么多钻石，凌云可就发了。内瑟斯，你这意思是让我上去挨打？合着挨打的不是你
，你不疼呗？不过，因为彼此之间的灵魂联系，他没有拒绝凌云的要求。带着奥利安娜的护盾，内瑟斯朝着珠宝店老板冲了上去，极魂痛击。内瑟斯手中权杖沉重落下，砸在珠宝店老板身上，而珠宝店老板也掏出几颗钻石，在内瑟斯身上砸出好几道伤势。如果不是有怪物的强化，这些钻石恐怕早就被内瑟斯的身体崩碎了。内瑟斯身后，密密麻麻的小蜘蛛得到指令，上前叼起钻石就溜之大吉。有奥利安娜的护盾和塞纳的治疗，内瑟斯除了受了点伤外，并没有受到太大的影响。而珠宝店老板身上的钻石却肉眼可见的越来越少，而且他的血量也越来越低，很快就进入了警戒值。但那之后，内瑟斯却放弃了攻击，任由珠宝店老板打在自己身上。见到这一幕，珠宝店老板顿时怒了：“这狗头居然敢瞧不起他！”他猛地推开狗头。将身上的钻石全都甩了出来，凝聚出一块巨大的钻石。韩元忍不住咽了咽口水，这可都是钱啊！张娜和刘雪更是双眸微亮，没有女人能够拒绝亮晶晶的钻石的诱惑，尤其是直径达到半米那么大的钻石。第二十七张，这么大的钻石送给你，珠宝店老板的杀招。这么大的钻石送给你，所有的钻石融合到一起，化为一块巨大的钻石，朝着内瑟斯轰去。感受到那强悍的威势，凌云面色微变。因为一直没有吸血，虽然有小蜘蛛替内瑟斯承担了一部分伤害，但内瑟斯现在的状态绝对算不上好。如果被这一招砸中，恐怕有性命之危。他召唤的英雄和其他召唤师所召唤的哥布林之类的生物不一样，一旦死亡，那就是真正的死亡，甚至会直接从他的英雄商店里面抹消。情急之下，他直接将内瑟斯收回了英雄空间。在战斗中，觉醒者无法离开秘境，但召唤师所召唤的生物并没有这种限制。强行召唤回英雄空间的代价，便是24小时内无法再次召唤。但凌云不敢赌，万一内瑟斯死了，那才是亏麻了。只听见“砰”的一声巨响，硕大的钻石将整条街道砸得开裂，碰撞中心的四周出现密密麻麻如同蛛网般的裂痕。凌云几人站立不稳，纷纷摔倒在地。即便相距甚远，每个人头顶都爆出了近千点的伤害数字。这一击的威力恐怖如斯。珠宝店老板已经被榨干，没有了利用价值。凌云面色阴沉的让伊丽丝上去收尾，蜘蛛形态的伊丽丝张开巨大的口气，一口咬住丧尸的脖颈。剧毒之蛇，负一万一千九百八十七，成功击杀十四级珠宝店老板，恭喜获得五千七百八十八点经验。这这是什么鬼啊？即便早就习惯了凌云的召唤生物造成几千点伤害，但是首次出现上万的伤害，还是让正在喝红酒的曹月右手微微一抖，洒落的红酒全都淋在了他的裤裆上。看上去就像是被吓尿了一样。对于伊丽丝能造成这么高的伤害，凌云一点都不意外。他目前的智力值是150点，在他的加持下，伊丽丝的智力值高达750点。剧毒之蛇能造成 600% 智力值的伤害，那就是750乘以2乘以 6， 一共 9,000 点伤害，但还能够附加 8% 敌人以损失生命值的伤害。珠宝店老板算是个血牛，足足有 66,666 的生命值，但是他目前处于残血状态，光是附加伤害。就能够达到 4,800 点，再去掉珠宝店老板的防御力，差不多就是这个数字。凌云开始检查起珠宝店老板的掉落物品，这次可能是运气不好，只掉落了一本技能书。这么大的钻石送给你，凝聚出一枚巨大的钻石，将其破碎后，对半径10米范围内的所有敌人造成 350% 智力值的魔法伤害，威力不高，但是胜在范围广。据他所知，至少要三阶之后，法师才有可能掌握如此大范围的群体技能。他看向曹月。你要吗？曹月收回眼馋的目光，点点头。凌云直接将技能书抛给了他，也没有谈多少价格的问题。反正他知道曹月这样的富二代绝对不缺钱。如果对方想要抱紧自己的大腿，不可能占这点便宜。等塞纳捡起珠宝店老板的灵魂，一行人朝着街道尽头再次走去。随着眼前光芒乍现，他们出现的地方不再是原先的街道，而是在一个陌生的十字路口。十字路口中央有一汪清澈的喷泉。三十秒后。异变的丧尸会发动总攻，战胜他们，并且击败最后的首领。你们将会获得珍贵的奖励。战斗过程中，如果泉水被毁，那么挑战失败。非常老套的守护泉水的任务。秘境的提示音响起，凌云当即指挥提莫队长开始布置蘑菇大阵。曹月毫不吝啬自己的治疗药剂。队伍里没有奶妈，他物品栏里的治疗药剂就是队伍最重要的恢复手段。伊丽丝转换成蜘蛛女皇形态，五十多只半米大的蜘蛛。分为四个方向，将泉水牢牢护住。发条魔铃整装待发，随时准备释放护盾。塞纳拄着手中庞大的圣石火炮，一言不发。
，内瑟斯已经回了英雄空间，接下来的战斗就只能依靠他们了。不等凌云指挥，韩远便非常狗腿子的开始准备椅子和食物。当然，只有凌云是躺在自己的懒人沙发上，其他的觉醒者小队可没有这么好的待遇。对其他进入秘境的时候还只有一级的觉醒者而言，光是一级的丧尸围剿就没有那么容易应付。这个时候。凌云等人在等待地狱秘境最后一关的开启，而早就已经有许多新人觉醒者回到了广场。这一关看起来应该比前一关还要简单。正在给凌云捏肩的张娜突然说道：“众人明白，他表达的不是怪物的实力问题，而是准备时间的问题。三十秒的准备时间对其他觉醒者来说，只是让他们做好心理准备而已。真正对战斗的影响，完全可以说是微乎其微。但是对凌云来说，有准备时间的战斗难度会下降好几个档次。”那便是因为提莫队长的存在，既能够提前布好蘑菇阵，又能够等待新一批的蘑菇阵刷新，压力能减轻不少。也不看看我们队长是谁，是其他小队那些小垃圾能比的。刚刚给烤炉点上火的韩远也是会心一笑，脸上露出轻松的笑容。三十秒转瞬即至，战斗一触即发。好，好！数不清的爬行者从街道尽头闯过来，然而还没接近泉水一百米，就被剧烈的爆炸直接轰飞了起来。同时。减速效果和持续伤害接连爆发，速度本就不算很快的爬行者，还没爬出去几米就永远的倒了下去。虽然已经习惯了，但我感觉还是像做梦一样。刘雪感慨道：“昨天大姐约我去野外的时候，其实我内心是拒绝的，毕竟野外实在太危险了，一不留神就会死亡。现在看来，幸好我答应了，不然可就错过队长的大腿了。”韩元很快将烤好的烤串递给他们，在递给凌云前，还非常懂事的擦了擦油腻的手，谢谢。队长，你说我们这次能爆出来什么装备？韩远期待的看着凌云。第二十八章 ，BOSS 现身，华夏的新人副本，福利在全球范围内也可以算得上首屈一指。无论什么难度，无论是否刷新记录，只要通关，都能够奖励一大堆资源。当然，这也和华夏财大气粗脱不了干系。据说十几年前，诸葛君浩就从困难难度的秘境中爆出来了一把双龙魔影剑，那是一把翡翠品质的佩剑。从那之后。诸葛君浩凭借着一把剑，神挡杀神，佛挡杀佛，一路以无敌的姿态走到如今华夏战神的位置。直到现在，虽然那把剑对诸葛君浩来说已经无足轻重，但他却一直将其携带在身边。而那只是刷新困难难度秘境记录的奖励而已。他们虽然是混子，但通过的好歹也是地狱难度，足足比诸葛君浩高了两个难度。怎么说也得来一些更牛批的装备吧？有了那些装备，不说天下无敌。考个顶尖学府应该不是问题，到时候岂不是轻轻松松迎娶白富美，走上人生巅峰？现在天还没黑呢，你就开始做梦了？曹月笑道。韩远一边烤肉，一边对他翻了个白眼。你懂什么？有队长在，难道我们还有不通关的可能性吗？韩远不露痕迹的拍马屁，让凌云很是受用。难怪有些小说里面那些公子哥就喜欢带着小弟，整日听着小弟的吹捧，然后飘飘然不知道什么时候就得罪了主角。然后惨遭打脸，这帮小弟平日里说话那么好听，谁不喜欢听啊？不对，凌云猛地打了个寒战，这样怎么搞的？好像自己是反派一样。另一边，曹月和韩远乐此不疲的还在斗嘴。你有空想这个，还不如想想欠我的钱什么时候还。少瞧不起人，等从秘境里出去，老子强力战士，还不是分分钟还你那点钱？哼，借钱的时候怎么没发现你这么硬气？就在这时，整个街道突然就像是地震一样。猛然间晃动起来，死靠！凌云手里烤肉的签子差点扎中自己，吓了一跳。韩远更是摔了一跤，手都砸进了烤炉里面，差点烤焦。刘雪和张娜平衡性更差一点，直接摔倒在地。曹月手里的红酒直接被晃得洒了自己一脸。众人好不容易稳下身体后，才发现头顶的阳光仿佛都被遮蔽了一般。他们朝着巨影的方向看去，这是一头接近三十米高的巨型缝合怪，它的身上挂着数不清的手臂和大腿。还有镰刀、锄头、菜刀等等各种各样的武器挂在身上，甚至还有许多已经腐烂的脏器露在外面，散发出铺天盖地的腐朽的味道。这缝合怪身上究竟缝合了多少丧尸啊？韩元忍不住喃喃道：“哦哦！”张娜和刘雪这两个女生直接被恶心的扶着凌云的懒人沙发疯狂呕吐起来，娇生惯养的曹月也忍不住的一阵反胃。只有凌云好整以暇的看着这恶心的怪物，究极缝合怪。等级16生命值1 3 1 4 5 2五攻击力 666， 技能一腐烂身躯，技能二
，腐烂毒素，技能三：暴怒狂击。我眼睛有点花，谁能告诉我这怪物是多少血？你没看错，就是1 3万一千四百虽然知道 BOSS 的血量肯定会很高，但是也不至于这么夸张吧？韩元几人不知道说什么才能缓解自己心中的震惊。曹月计算了一下子自己的属性，他现在六级，没有换一身很好的装备，智力值算上装备一共112点，一个单体的火球术能造成700多魔法伤害。但是，这还需要考虑敌人的防御力。以这个究极缝合怪的防御力，他一个火球术撑死了，造成三百多伤害。也就是说，他要连续不断释放四百多次火球术才能击杀对方。如果计算上自己持续施法的精力，回蓝需要的时间加上 BOSS 生命值的自动恢复，那就意味着，哪怕 BOSS 站着让他打，他这辈子都不可能击杀对方。妈了，人妈了！这 BOSS 设计出来真的是让新人来打的吗？我靠，我怎么快没血了？这时，韩远突然怪叫一声，几人这才发现自己身上的中毒状态变得更严重了，从每秒扣一滴血变成了每秒三滴血。韩远连忙看向曹月，老曹，还有治疗药剂没有？还没等曹月拿出来治疗药剂，塞纳的黑暗洞灭就朝着韩远射来，生命值加1280。韩远这才松了口气，但塞纳的技能终归有 CD， 依旧要靠曹月的治疗药剂才能维持众人的状态。曹月只感觉再这么下去。自己的钱包都遭不住了，凌云目光凝重，看起来这场战斗必须速战速决才行。只是没了内瑟斯当前排，恐怕没那么容易。这时，究极缝合怪猛地一脚踏在地面上，那猛烈的摇晃感再次传来，所有人头顶都冒出一个伤害数字：负三百三十三，负二百六十七，负二百八十八。对方连技能都没有用，只是依靠肉身的重踏，就对他们造成了全体伤害。这 BOSS 不好打呀，难打归难打。但是让凌云放弃，那是不可能的。伊丽丝，这次只能靠你当前排了。塞纳、奥利安娜及时治疗，同时输出。提莫，看准时机给对方治盲。凌云第一时间下达了战斗指令。但是英雄们谁不是身经百战，战斗经验只会远远超过凌云。伊丽丝切换成蜘蛛女皇形态冲了上去。此刻，她自身的最大生命值也暴涨到了两万多，足以承担前排的重任。冲上前的伊丽丝狰狞的口气，一口咬在缝合怪的其中一条手臂上，负 1,034 这只是一发普通攻击，并没有造成太多的伤害。只听见“嗤啦”一声，一具丧尸连手带人被伊丽丝直接扯了下来，而缝合怪硕大的手臂也沉重的砸在伊丽丝头顶。那一条手臂是有足足三具丧尸缠在一起，负 2,597 三具丧尸同时张开嘴咬在伊丽丝身上，负298负304。负288瞬间造成 3,000 多的伤害。远处看到这个伤害的张娜等人目露惊愕。第29章，根本赢不了的敌人。卧槽！韩远直接骂了出来。缝合怪的伤害其实并不高，但这只是他的普通攻击。BOSS 的技能之一——狂暴重击，效果就是强化自身所有普通攻击，造成原本两倍的伤害。虽然看上去数字也就和之前的刺杀者伤害差不多，但是这缝合怪。每一发普通攻击都能造成这么高伤害，而刺杀者却需要使用技能，两者完全就不是一个层面的实力。更让他们意外的是，缝合怪身上的丧尸不仅仅是组成部分，还能够主动攻击。别看打在伊丽丝身上只造成了三千多伤害，但那是因为伊丽丝抗性高。韩远看了眼自己的血量，心里有些发怵。这要是换成我上去，恐怕快嗝屁了。对他这样的觉醒者来说，缝合怪可以说是根本不可能战胜的敌人。缝合怪自身容错极高。但最多只要两个平 A 就能够击杀敌人，这样的敌人绝对是任何觉醒者的噩梦。像张娜这样的觉醒者，更是连一个平 A 都抗不过去。这真的能打赢吗？韩远的话出口，所有人都沉默了下来。他们一直以来都坚信凌云的实力，即便他选择了地狱难度，他们也认为凌云能带他们通关。但是这一刻，不得不说他们动摇了。他们心里很焦急，但却什么都做不了。其实凌云此刻心里也没底，但他必须保持冷静。才能不让这些队友担心。伊丽丝发出低沉的吼叫，她的攻速极快，每一次攻击都能给自己恢复接近500点生命值。平均缝合怪每攻击一次，她就能发动两次攻击。但在缝合怪是大力臣的攻击下，血量还是渐渐减少。伊丽丝身边的小蜘蛛也在不断给缝合怪造成伤害。负五十八，负六十三，负五十七，缝合怪抗性太高了，小蜘蛛根本起不到太大的作用。张娜眼中有些担忧。缝合怪似乎有些不耐烦了，一团漆黑宛如实质的尸毒凝聚在他身边。随着他低沉的嘶吼
，尸毒眨眼间覆盖所有小蜘蛛。随后，他一脚重踏，轰，大地开裂。不仅如此，这一脚就像是一根引线，瞬间引爆了蜘蛛体内的尸毒。负 1,234 负 1,334 负 1,244 夹杂着范围震荡的伤害，四十多只小蜘蛛团灭。见到这一幕，张娜等人的目光异常凝重。没了小蜘蛛，再也没人。能够替伊丽丝分担额外的伤害，即便奥利安娜和塞纳一直在后方持续输出，但对缝合怪十几万的血条来说，也不过是造成了三分之一的伤害。不过，伊丽丝抓住机会，一口咬中缝合怪大腿，嗤啦一声，又断掉他一腿，负一万零九百八十七，剧毒之折直接给缝合怪造成了一万多的高额伤害。不过，缝合怪另外一条大腿也直接踹中伊丽丝，直接将其踢飞了出去，负两千二百八十七。负二百五十六，负二百四十五，负二百三十四，又是四道伤害升起。但凌云却没有担心，因为他发现缝合怪造成的伤害明显比之前低了一些。难道是因为那些丧尸吗？凌云看着在街道上游走、想要爬回缝合怪身上的丧尸，似乎是被伊丽丝断了一臂之后，这缝合怪的能力都被削弱了一些。好，缝合怪迈着沉重的步伐，想要击杀残血的伊丽丝。提莫，在丧尸和缝合怪中间释放致盲毒云。凌云连忙指挥道：“得到凌云的指令，提莫手里的少剑顿时吹出一团致盲毒云。奥利安娜手中盘旋的魔偶也飞了出去，给伊丽丝增加护盾。塞纳的黑暗洞面暂时处于 C D 状态，只能使用平 A。塞纳，不要攻击缝合怪的身体，攻击挂在他身上的那些丧尸。”塞纳点点头，抬起手中黑白配色的圣石火炮，在短暂的蓄力后，光束直接洞穿缝合怪身上的一具丧尸，丧尸的半截身体掉落在地，没有了动作。缝合怪身上不知道缝合了多少丧尸，只是一具丧尸还看不出来效果。凌云皱眉沉思，这时暴怒的缝合怪一脚踩在伊丽丝的头顶，奥利安娜提供的护盾应声而碎。伊丽丝气息衰弱下去，但却丝毫不露怯。她目光狰狞，一口咬在缝合怪脚底，没有鲜血，只有腥臭腐烂的血液。好在这时，提莫的蘑菇阵终于发挥了作用，在丧尸回到缝合怪身上之前，消灭了他们。缝合怪没有理会那些丧尸，只是盯着伊丽丝狂揍。即便伊丽丝一口能回500多滴血，即便塞纳的黑暗洞灭同样施加了治疗效果，但依旧只是饮鸩止渴而已。伊丽丝的气息渐渐衰落下去，曹月面色复杂，似乎是在纠结着什么东西。就在所有人都以为伊丽丝可能死亡的时候，异变再次发生。缝合怪巨大的手臂陡然甩动，但却没有攻击伊丽丝，而是甩出了七八只丧尸。丧尸沿着抛物线。平稳地落在奥利安娜、塞纳和提莫面前，凌云顿时面色巨变，快跑！但是，一切都晚了。随着丧尸们的身体猛地膨胀起来，剧烈的爆炸声响彻街道。轰！奥利安娜、塞纳、提莫队长直接被掀飞出去，凌云等人相距不远，同样被爆炸的余波炸飞。硕大的伤害数字在头顶升起。如果不是韩远在第一时间举盾护在了凌云身前，凌云还真有可能死在爆炸的余波下。谢谢。凌云嘴角噙着鲜血，对着韩远道了声谢。这一次确实是他大意了，他没有想到，以他的实力，居然无法通关地狱难度的秘境。他想不通，难道有其他觉醒者在前期的实力比他还强吗？他心中也有一些懊悔。如果不是自己之前为了那点钻石而让内瑟斯遇到危险，内瑟斯也在场的话，这 boss 根本掀不起什么风浪。这一切都是自己的过错。看起来是这两天的顺风顺水，让自己有些飘飘然了。以为自己绝对是这个时代前期最强的存在，现在看来危险处处都是，以后再也不能犯这种错误。之前都是队长你带着我们，我这个战士也终于有点作用了。韩远咧嘴一笑，很快就感觉喉咙一甜，吐出一口鲜血。像他这样的战士，就是应该给队友制造出一个安全的输出环境。韩远龇牙咧嘴的丢掉手中残缺不堪的护盾，护盾碎裂之后，有碎片插在他的胸口，血肉模糊。他发出低沉的呻吟，咬着牙将碎片硬生生拔出来。即便是一直和他互对的曹月，此刻也不得不说一句：“真男人。”张娜和刘雪身上也都有着不轻的伤势。这地狱秘境真的有人能通过吗？凌云的所有召唤生物都在爆炸中心，此刻全都进入了残血状态。即便有治疗药剂，也不可能瞬间恢复太多的生命值。这么看来，似乎失败的结局已经注定。我们怎么办？刘雪压低声音开口。最前方的凌云一直没有吭声，只是看着远处的究极缝合怪。你有什么想法？张娜看向他，刘雪犹豫了一下，说道。
，风月山挑战普通难度的秘境都要带着四名 B 级天赋的觉醒者，这还不能够保证绝对通关。凌云选择了地狱难度，能打到这个局面已经很好了。到了这个时候，其实所有人都明白，这一关几乎不可能过去了。他们也没有料到，地狱秘境难度的 BOSS 居然会这么强，难怪这么多年来一直没有人通关。之前幻想的一切，通关奖励、历史记录奖励、地狱级难度的秘境奖励。甚至还有官方可能给予的奖励，这些奖励足够让他们进入顶尖学府。可惜，幻想终归只是幻想，永远不会成为现实。所有的一切都如同梦幻泡影一般消散。按照现在的情况来看，他们看不出凌云有任何能够翻盘的地方。究极缝合怪看谢条，估计还有八万左右的生命值，而凌云这边内瑟斯暂时无法召唤，伊丽丝垂死，奥利安娜、塞纳、提莫重伤，接下来恐怕会是一边倒的局面。甚至连给凌云争取脱战的机会都不一定能争取到。我不会说什么“我冲上去送死”之类的话。”韩远突然声音低沉的说道。“但是，队长带我走了那么远，至少在最后一刻之前，我不会抛下他。”虽然一开始早在野外的时候，他们就说过遇到危险会抛下凌云，但一直躺赢躺到现在的韩远，不愿意做一个忘恩负义的人。曹月双臂抱胸：“我也一样。虽然已经过了中二热血的年纪，不会轻易为了谁去赴死，但是陪伴到最后一刻。”是他们力所能及的最后一件事。这时，缝合怪再次一脚踩在伊丽丝的蜘蛛身躯上，咔嚓，骨骼碎裂的声音响起。伊丽丝哀嚎一声，丧失了战斗能力。这一幕就像是一片乌云笼罩在他们头顶。与此同时，缝合怪手臂猛地一甩，又是几头丧尸被朝着他们所在的方向甩来。该死！韩远面色微变，拿着盾冲了上去。虽然嘴上说着不愿意送死，但身体还是很诚实的。张娜和刘雪对视一眼。都从对方眼中看到了决然，两人齐齐叹了口气。这怪物根本赢不了啊！然后，在曹月的目光中，他们两个的身体渐渐变得虚幻起来。他们并不是进入前行状态，想要帮助凌云战斗，而是选择直接退出秘境。在离开之前，张娜看了曹月一眼，但却没有说话。缝合怪没有对他们乘胜追击，因此他们已经进入了脱战状态。他们心里很感激凌云能带着他们升到九级，但是现在情况不一样了。他们不可能为了凌云去面对一个根本赢不了的敌人。就在刚才，光是爆炸的余波就让他们陷入了残血。再来一波爆炸，或者说再晚一刻，等到丧尸发动攻击，他们就再也走不了了。他们看不到任何活下去的希望。见到这一幕，曹月平静的目光闪过一丝颤抖。这些年，他一直喜欢着张娜，他也非常满意。张娜不是一个拜金的人，但是这一刻，张娜的离开让他动摇了。他似乎看错人了。在危险的情况下。保全自己的性命并没有问题，也算是人之常情。但是理解归理解，发生在自己身上总是让人难以接受。今天张娜能够离开队伍，以后遇到危险，谁又能保证她能够不临阵脱逃呢？张娜看他的那一眼，他明白是什么意思。张娜显然也是希望他能够和他一起离开，但是看着不远处那坚毅的背影，他做不到啊！哎，曹月叹了口气，在丧尸爆炸之前，从物品栏里拿出了一张卷轴。金黄色的光幕将他们所有人笼罩在了一起。轰！丧尸身体膨胀，再次发出惊人的爆炸声。街道瞬间被损毁，但是凌云等人却没有受到任何伤害。第三十章，代谢加速器加最后储备。队伍提示：队员张娜、刺客刘雪、刺客已退出秘境。因为这是新人秘境，所以即便他们离开，也并不会受到任何惩罚。作为队长的凌云，第一时间便收到了消息，但是他没有回头。选择离开是他们自己的权利。在丧尸爆炸前的一刻，奥利安娜的护盾已经 CD 完成。其实凌云等人并不会受到死亡的威胁，但是面前的金色光幕和挡在身前的韩远，还是让他有些感动。队长，你可千万不能输啊！不然的话，我这价值几百万的道具可就打水漂了。曹月笑起来，看上去极为轻松。只有他自己知道，他现在心里都在滴血。虽然他家里有钱，但也不代表能随便造啊。一眨眼就几百万没了，搁谁谁都得心疼几天。凌云倒是很惊讶的看着曹月和韩远，你们俩为什么没有跟着离开？他们四个人说到底和他也不过是利益关系而已，在危急关头各管各的再正常不过。我一开始就说了，我是来抱你大腿的。曹月一副坦然的样子，丝毫没有觉得自己丢人的觉悟。反正我手上还有保命道具，实在不行我也能开溜。卧槽，哥们你还有多的吗？带上我呀，滚犊子吧你！只有最后一份了，就算有，我也带队长，带你岂不是白亏这一大笔钱？两人的拌嘴
也让凌云紧张的心情放松了不少。这时，曹月突然笑着看向凌云：“我也很好奇，为什么队长一直表现得这么淡定？虽然不知道为什么，队长的经验比我们多了十几倍，但是等级却提升得非常慢。我如果没猜错的话，你应该快升到六级了吧？我猜你升级带来的提升应该比我们高很多。只要你升到六级，恐怕就有把握反败为胜，所以才一直不慌乱。既然决定招揽凌云，那他自然需要好好观察对方。除了吃东西以外的大部分时间。”他的视线都集中在凌云身上，正是因此，他才发现，哪怕是刚才最危险的时候，凌云也始终面不改色。泰山崩于前而色不变，麋鹿星于左而目不顺，这绝对不是普通人能够做到的。虽然看不到凌云的经验条，但是却也能够大致推断出来。凌云笑了笑：“你倒是聪明。”他回头看向庞大的缝合怪，嘴角喃喃道：“根本赢不了的敌人，我听不懂。其他觉醒者升到六级，最多也不过增加一些属性而已。”但凌云作为一个牌佬，可是可以抽取两张海克斯强化的呀。几人说话的时候，缝合怪击杀了伊丽丝，许多丧尸想要冲过来杀死凌云等人，但却全部殒命于蘑菇阵之下。成功击杀11级丧尸，获得 1,568 点经验。成功击杀11级丧尸，获得 1,687 点经验。成功击杀11级丧尸，获得 1,688 点经验。恭喜您，等级提升，等级 L V 5 L V 6生命值2百四百，魔力值。六百七百，力量二十六三十，智力六零七零，敏捷三三三八，终于升级了。凌云伸了个懒腰，一脸轻松。见到这一幕，曹月也同样放下心来。不过他依旧在好奇，只是升到六级而已。凌云为何给他的感觉却像是脱胎换骨了一样？好，缝合怪对自己的爆炸丧尸没能击杀对方非常不满，他迈着沉重的步伐碾压过来，试图亲自击杀凌云等人。提莫。智芒，奥利安娜、塞纳，替我争取时间。如果你们死了，我会想办法复活你们。三名英雄没有说话，走向缝合怪的背影，透着一抹坚决。他们其实根本不相信凌云说的话。死了的人怎么可能复活？但他们依旧义无反顾，因为这就是他们作为英雄的使命。就连一向萌萌哒的提莫队长，背影看上去也透着一抹悲壮。见到这一幕，韩远和曹月都很诧异。召唤兽替召唤师挡伤害，不是理所应当的事情吗？召唤兽死亡不过是进入技能冷却时间而已，为什么搞得气氛如此沉重？就算他们打破脑袋，也不会想到，这些英雄一旦死亡，那就是真正的离开。凌云争分夺秒的打开自己的天赋，三名英雄会用生命为他争取时间，他不能浪费一分一秒的时间。抽取海克斯科技符文，正在抽取海克斯科技符文，请稍等。恭喜您抽取到了第三枚海克斯科技符文，黄金级代谢加速器。恭喜您抽取到了第四枚海克斯科技符文，冷采集最后储备，代谢加速器，你的移动速度提升 30% 并且每击杀一名敌人，恢复自身一点最大生命值，最大生命值不超过初始上限。最后储备，在你死亡的那一刻，时间静止一分钟，英雄商店等级提升一级，并且获得50枚金币，所有死亡的英雄都会复活。卧槽，神！这两枚海克斯科技符文绝对是目前最适合凌云的强化。代谢加速器能够让他恢复最大生命值，再也不用像现在这样提心吊胆。只要怪物足够，他就能等到恢复生命值后继续给英雄强化天赋。而最后储备，则是他现在翻盘最重要的手段。金币暂时先留着，不着急地排。你们留在此地，不要走动，我去去就来。说着，凌云就大踏步朝着战斗的方向走去。韩远和曹月想要阻拦，但凌云根本不顾他们的劝阻。战场中央，塞纳倒在地上。再也没有了抬起圣石火炮的力气，奥利安娜没有痛觉，依旧苦苦支撑。提莫队长被缝合怪一脚踹飞出去，正好被凌云接住。凌云笑着揉了揉提莫的脑袋，等我回来。他将提莫放在地上，步伐坚定地朝着缝合怪走去。他相信自己的天赋不会欺骗自己，不就是死吗？谁怕谁？看到这个小不点朝自己走来，缝合怪非常不爽，抬起一脚，直接将凌云踩成肉饼。第三十一章。归来吧，我的爱人。不，见到这一幕，提莫三人目眦欲裂。塞纳颧骨发白，死死地攥着手中的圣石火炮。他们最终还是没能保护好召唤师，就像曾经没能保护好自己身后的人一样。就这么死了吗？韩远和曹月两人眼中有着错愕，也有着疑惑。回想起刚才凌云轻松的样子，应该是有办法对付缝合怪了才对。为什么反而走上去送死了呢？缝合怪一脚撇开凌云的尸体，继续朝着他们走来。他要消灭一切胆敢进入这里的人。我们现在要退出秘境吗？韩远喃喃道。
。这时，已经不想苟且偷生的英雄们挣扎着站起来，愤然朝着缝合怪走去。韩元眼中有些恐惧，一旦他们被缝合怪带入战斗状态，就连最后活下去的机会也没了。曹月咬着牙，他很不想就此离开。一旦离开，就说明之前的一切努力都白费了。但是连凌云都死了，靠他和韩远，真的有胜算吗？我们，曹月刚刚决定离开秘境，突然注意到了不同寻常的地方。召唤兽是凭借召唤师的技能方能存在，召唤师一旦死亡，召唤兽会立刻烟消云散。但是凌云已经死了，奥利安娜他们为什么还活着？似乎只有一个理由可以解释目前的现象，那就是凌云没死。不愧是法师。脑袋就是灵光，熟悉的声音从耳边响起。曹月和韩远同时一愣，然后就是狂喜。队长，你没死！啪，一左一右两个板栗敲在两人后脑勺上。凌云的身体在他们身后缓缓浮现。想到刚才那一瞬间的痛苦，凌云依旧有些心有余悸。原本以为缝合怪会选择用丧尸炸他，那就是瞬间死亡，没什么痛苦的感觉。但是对方居然一脚踩死他，这绝对是对他的羞辱。叔叔可以忍。审时也不能忍。此刻，凌云的属性面板已然焕然一新。凌云，职业英雄召唤师，等级 6，1.3% 生命值 2,100 左右（括号 1,500 加6 0乘以十）右圆（括号）魔力值 800， 力量30智力70敏捷38装备：新手法阵，新手戒指。召唤英雄：内瑟斯、伊利斯、提莫、塞纳、奥利安娜。天赋：海克斯科技、恶魔契约、战争财宝、爱、代谢加速器、最后储备、技能、英雄商店。复活之后，就连最大生命值都已经恢复到了完全的状态。这时，正在毅然面对缝合怪的奥利安娜、提莫和塞纳猛地一愣，他们身上的伤势居然以一种肉眼可见的速度修复起来，而且气息也陡然变得更加强盛，像是察觉到了心灵感应一般。他们下意识回头看去，发现凌云正在浅笑盈盈地望着他们。原来召唤师并没有死吗？你的生命该终结了！低沉的声音响起，仿佛宣判了缝合怪的死亡。久违的沙漠死神内瑟斯重登战场，六芒星阵浮现，妖娆的伊丽丝从中走出。不过，他的目光不像之前那般魅惑，有的只是冰冷的杀意。对方杀死他的场景依旧历历在目。这一次，他一定要血债血偿。有内瑟斯在场，完全踢的五大英雄应该能够镇压缝合怪。但是凌云可不想让他死得那么轻松，必须让他认识到自己真正的实力。他犹豫了一下，立刻抽取自身一千点最大生命值，化为十点天赋点，全部对在伊丽丝身上。缝合怪杀了伊丽丝，这个仇自然得伊丽丝亲自来报。嗡、哦，一团猩红的光束将伊丽丝包裹在内。下一刻，一道强大无匹的气息从中升腾而起。韩远和曹月只感觉自己的灵魂似乎都在站立。蜘蛛女皇伊丽丝，天赋二。蜘蛛女皇伊丽丝，天赋三；蜘蛛女皇伊丽丝，等级六，生命值三万，力量一百八十，智力四百二十，敏捷二百五十，技能蜘蛛群集，神经毒素剧毒之蜇，自爆蜘蛛，略行狂暴，节俭盘丝，蜘蛛形态。天赋三的伊丽丝终于变成了完全 T， 自爆蜘蛛，人类形态的伊丽丝召唤一只注满毒液的小蜘蛛，爬向目标区域。随时可以引爆，对半径10米范围内敌人造成 1,000% 智力值的魔法伤害。略行狂暴，伊丽丝的幼猪获得额外的 20% 敏捷，并且每一次攻击恢复自身 4% 最大生命值，伊丽丝获得的加成翻倍。节俭，伊丽丝吐出强劲的蛛网，禁锢敌人5秒。盘丝，伊丽丝朝空中吐出蛛丝，在蛛丝上迅速移动，蛛丝被毁之前，伊丽丝的普攻造成 50% 的额外伤害和治疗效果，一只比之前更大，身高有足足3米。体长接近十米的蜘蛛女皇出现在街道中央，那冰冷的目光死死地盯着不远处的缝合怪。好大！韩远茫然地看着伊丽丝。如果说之前伊丽丝散发出来的气息让他忌惮的话，现在就是恐惧。光是气息就让他感觉灵魂都在站立。缝合怪似乎是不服气，终于发动了自己最后的技能。归来吧，我的爱人！仿佛无数来自不同个体的声音在街道回荡。下一刻。原本已经被击杀的丧尸从地上纷纷爬了起来，不过这一次他们的属性都变成了躯体丧尸，数百头丧尸瞬间铺满了整条街道，数百双空洞的眼神看得韩远两人心里发颤。这时，伊丽丝陡然尖笑一声，她朝着天空吐出蛛丝。
，刹那间便结成了一个半径五十米的碗形珠简，倒扣下来，将泉水为中心的街道包裹起来。随着他的尖啸，六十只直径一米的蜘蛛出现在蛛网之上，每一只蜘蛛都有高达150点的智力值，密密麻麻的狰狞口气，开始一场杀戮盛宴。第三十二章，邀请加入工会。在伊利斯的加持下，这些蜘蛛的速度极快，在咬中一头丧尸后，身体迅速后退。能够轻而易举地避开对方的攻击，这些复活的丧尸都是之前被英雄小队击杀的丧尸，并不像缝合怪甩出来的丧尸那样能够爆炸。在60只大型蜘蛛面前，可以说毫无还手之力。小蜘蛛造成的伤害虽然不高，但是积少成多，能够肆意击杀丧尸，而且他们自身的攻击还带有治疗效果，高达 6,000 的生命值，就算失误也不会被丧尸轻易击杀。好，缝合怪暴怒，指挥丧尸不要追杀蜘蛛。而是直接攻击凌云，不得不说，作为最后的守关 BOSS， 还是有一些战斗意识的。但是伊利斯吐出的蛛网，轻而易举就阻拦了丧尸的行动，他们的攻击甚至无法打破蛛网。看着面前的杀戮盛宴，韩远和曹月不知道用什么词语来表达自己内心的心情。曹月猜到了凌云快要升级，但根据他对凌云的了解，凌云应该会召唤出一名崭新的英雄，就像之前那样，每升一级就能多出一名强大的英雄。生力军的加入。有可能能够改变战局，但是他没想到，仅仅升到六级，居然能给凌云带来这么大的变化。负一百五十八，负一百六十五，负一百六十四。看着小蜘蛛造成的伤害，两人不禁有些羞愧。他们好像连凌云的召唤生物的召唤生物都比不过呀、啊！这就是下水道召唤师吗？以后我一定要让我儿子也觉醒召唤师职业。韩远愤愤道。虽然，但是这话凌云总感觉听起来不太对劲的样子。这时。伊利斯似乎是有些不耐烦了，化为人形后，召唤出一只沾满了毒液的拳头大小的蜘蛛，朝着丧尸群中缝合怪所在的位置爬去。扑哧，并没有剧烈的爆炸声，只有轻微的破裂声响起，然后同时有数十个伤害数字跳起：负一万七千八百五十，负一万七千六百八十五，负一万七千七百八十八，负一万六千七百八十九。咕咚，我是看错了吗？韩远咽了咽口水。满脸难以置信，几十个一万多伤害，就连缝合怪身上也跳出了接近一万七的伤害，这是人能打出来的伤害吗？别说召唤师下水道，或者凌云只是前期牛批，后期疲软，他们只知道一件事：一名战士职业觉醒者，哪怕算上装备和自身的高成长属性，至少也要四阶才能超过一万点最大生命值，而想要达到一万八，恐怕怎么也得五阶。你再怎么后期疲软，前期就能打五阶觉醒者了。后期能弱到哪儿去？他们发自心底的庆幸，自己刚才在最危险的时候没有抛下凌云。这一下有些人要后悔了。韩远不无好意的想着，他们和张娜、刘雪算是同学，而且他对刘雪有好感，曹月则是对张娜有好感。不然，他们俩一个战士，一个有钱的法爷，想去野外升级，有的是人和他们组队。但是在张娜和刘雪选择退出秘境之后，他也放弃了继续追求刘雪的想法。退出队伍是他的自由，但他不喜欢临阵脱逃的人，仅此而已。凌云笑了笑，其实他们这么做才是人之常情，毕竟没有人有义务陪着他送死。夫妻尚且能大难临头各自飞，更何况只是认识了两天的陌生人，而像是你们这样的才是另类。凌云笑着看向韩远和曹月，曹月耸了耸肩，其实我这次是带着任务来的。哦，凌云有些好奇的看着曹月，什么任务？我爸看中了你的潜力。想要招募你成为我们工会的骨干成员，令尊是，我爹是战神俱乐部的董事长。曹月得意洋洋地笑着，他终于可以将自己少东家的身份说出来了。之前一直没有人问，可把他憋得难受死了，想装逼都找不到地方。然而林云只是平静地哦了一声，就没了下文。难怪曹月这家伙这么有钱，居然是个妥妥的富二代，能开得起工会的人，资产少说也有二位数的小目标才行。旁边的曹月一愣，这剧本不对啊。听到他家里有一家觉醒者工会，对方不是应该来抱他大腿才对吗？他的念头还没结束，确实有人抱上了他的大腿。物理意义上的，曹哥，工会还缺战士吗？虽然都是同学，但韩远还是第一次知道曹月家里居然是开工会的。这妥妥的资本家啊！曹月一头黑线，不是他看不起韩远，而是战士虽然强，但是总有比韩远更强的。为了工会的利益考虑，肯定会优中选优，而且工会也不是他说了算。只有凌云这样的强者，才能让他不顾其他董事的想法，直接签约。工会能开出什么条件？凌云没有立刻拒绝。
。虽然他不见得会同意，但了解一下行情还是可以的。见凌云开口询问，曹月心头一喜，有戏，工会可以给 S 签每年一千万的年薪和其他商务合同的 3%50% 的利润。实际上 ，S 签的觉醒者也只能拿到自身商务合同 30% 的利润。但是曹月认为，凌云值得 50% 的条款，才会擅自做主开出这个条件。S 签成员需要做什么？凌云问道：“没有其他义务，只有工会联赛的时候，如果需要选手上场，选手无特殊情况不能拒绝。”说完之后，曹月紧张的看着凌云，生怕对方拒绝自己的条件。“好，我答应了。”什么？曹月一愣：“队长，你这是同意了？”虽然心里期望凌云会答应，但是这么快的答应，还是让他有些喜出望外。凌云点点头：“每年白拿一千万，傻子才不拿。当然，他也没那么容易被骗，到时候……”肯定还会找专门的律师看一下合同。如果真如曹月所言，每年只需要打几场比赛，那他答应下来也无不可。至少目前来看，曹月这个人还是挺顺眼的，会来事，而且做人方面也挑不出什么毛病。曹哥，月哥，你是我的亲大哥啊！韩远死死的抱着曹月的大腿，就差当场表忠心了。我不奢望 S 签，给我个 A 签吧，实在不行 B 签也行，再不济 C 签我也能接受。第33章。咱仨真牛！轰，砰！提莫的蘑菇和伊利斯的毒液蜘蛛就是爆炸的中心，引爆之处，无数断肢残臂四处抛飞，而凌云的最大生命值也在源源不断的恢复中。接到中央，好！究极缝合怪低吼一声，将丧尸甩飞出来。只要到达人群中间，这些丧尸就会自爆，但是还没接近，就被伊利斯的自爆蜘蛛抢先一步清空。这些自爆丧尸甚至连爆炸的机会都没有。街道上复苏的丧尸再多，在提莫的蘑菇阵下也毫无还手之力。密密麻麻的伤害在每一头丧尸身上升起，缝合怪身上的气息也肉眼可见的虚弱下来。好，眼见缝合怪将要死亡，他就想要最后殊死一搏。他附近的丧尸瞬间倒地，像是为其提供能源一般。而他身上强大的威势，就像是个不稳定的炸弹一样，陡然间剧烈波动起来。卧槽，这家伙该不会也会自爆吧？感受到缝合怪身上的气息。韩远面色巨变，甚至没心情继续抱着曹月的大腿。凌云目光微凝，沉声道：“伊丽丝，解决他。”伊丽丝点点头，化为蜘蛛女皇形态。她攀附在空中的蛛网上，眨眼之间便掠过数百米的距离，在缝合怪爆炸之下，一口咬在他的脑袋上。生命值 29,987 缝合怪瞪着脸盆大的双眼，巨大的身躯轰然倒地。恭喜击杀16级究极缝合怪，获得一万点经验值。缝合怪已经到了残血状态，光是剧毒之蛰的附加伤害就已经上万，只是一口便了结了缝合怪的性命。最终的战斗其实并不激烈，在凌云的召唤生物完全踢的情况下，缝合怪只有最后想要引发的自爆造成了一点麻烦。缝合怪的全体复苏技能对任何一支觉醒者小队都有可能造成毁灭性的打击，但是伊利斯和提莫最擅长的就是对付这种人数众多的敌人。倒是塞纳和内瑟斯两人一个捡魂。一个叠层数，爽妈了！缝合怪的尸体旁边掉落着整整三件奖励，但是凌云刚想上前，秘境的倒计时便陡然响起，地狱秘境已经结束，准备结算奖励。然后缝合怪尸体旁的东西就这么消失了。操！凌云心里一万头草泥马奔过，东西呢？老子的东西呢？这狗日的秘境居然想独吞！韩远则是还在回味之前的战斗。我们三个真猛！随着秘境的声音结束。三人的身形消失，来到一片空荡的虚幻空间，领取奖励。秘境广场，从秘境挑战开始半小时后，就陆续有新人觉醒者回到广场。幸好我昨天没有贸然去野外，秘境里的怪物都这么吓人，要是去野外，恐怕会遇到生命危险。哎，没想到这么快就被淘汰了，甚至连二级都还没升到。我打算去武馆再锻炼一下战斗能力，再去野外。可惜新人秘境只会开放一次，我们接下来能够进入的秘境，起码要五级觉醒者才能进入。这些都是在战斗中小心大意，或者说是个人能力不足的觉醒者。一小时后出来的觉醒者才勉强升到了两级。由此也可以看出，觉醒者升级的艰难。基本上所有离开秘境的觉醒者都留在原地等候。现在他们的身体还没有恢复，就算离开也没法和怪物战斗。还不如看看今天有没有人能够刷新记录。你们说，风月山有希望刷新普通难度的记录吗？不可能，普通难度的记录是几年前来自凤凰省的一支觉醒者小队刷新的。他们足足组了五名 A 级天赋觉醒者才刷新记录，风月山只有一人带着四个 B 级天赋，我看难。哎，包括新人秘境在内
，所有的秘境没有一个记录是我们汉江市的。要是能出一个记录就好了。你们难道忘了有人进入地狱秘境了吗？没准就手通了呢。闻言，所有人就像是看傻子一样，看向说话的那人。地狱秘境？你脑子是被门夹了吗？你一个连简单难度都通关不了的，能想象地狱难度究竟有多恐怖吗？我之前说过的话不变，林云能通关地狱难度的秘境，我当场倒立拉稀。随着他们的等待。很快见到两个熟悉的身影从传送阵法中出来，许多人原本并不认识张娜和刘雪，但是他们记得这是和凌云组队的两个女生。两人衣衫破烂，只能勉强遮盖住炸泄的春光，一看就是受了不轻的伤势。所有人好奇的继续等待传送阵的光芒，但是一直没有等到凌云出来，也没有等到秘境的公告。要知道，如果是刷新难度或者是历史记录，都是会有秘境公告的。既然没有，那就说明他们没有通关。一群人脸上当即露出鄙夷的笑容。你们看，我早就说了，这家伙根本不可能通关。一个召唤师想要挑战地狱难度，这下好了吧？连尸体都没留下来，哎，真是白瞎了 S 级天赋，还不如给我呢。那我没准还能通关简单难度的秘境。放你妈的臭狗屁！人群中，一个愤慨的身影怒气冲冲地瞪着他们。这人正是睡过头的白帆。他昨天晚上学会这个技能后，就一直在训练。技能的威力并不是一成不变的。觉醒者可以通过训练增加熟练度，提升技能的威力和施法速度。因此，同样的技能在不同的觉醒者手里，效果可以说是截然不同。结果就是没有丝毫意外的睡过头了。白帆睡醒后就立刻赶来了秘境广场，但是等他赶到的时候，凌云早就已经进入了秘境。他原本想要找几个队伍组队进秘境，但是却听到了老师们的议论声，才知道凌云进了地狱难度的秘境。他心里担忧，才拒绝了其他同学的邀请。一直在这里焦急的等待着，没想到没有等来凌云走出秘境，给他一个熊抱，反而等来了这样的一个噩耗。但是白帆依旧没有离开，而是死死的盯着传送阵。他相信凌云一定会安全的走出来的。而与此同时，汉江市官方的领导正在召开一场紧急会议。第34章，调包物资，内部争斗。汉江市官方会议室，十几名气息强大的觉醒者分裂个席。老王，说说吧。什么事情非得把我们所有人都叫过来？坐在首位、面色威严的中年最先开口。被称为老王的男人名叫王林，也就是汉江市资源管理部部长。副市长，我之前申请提议的资源兑换，你考虑的怎么样了？王林笑了笑，看向坐在首位的汉江市市长。如果只是这件事情的话，你就别再提了。副作人义正言辞道：“铂金装备是国家给予 S 级天赋以上的觉醒者的奖励，怎么可以擅自移交给其他觉醒者？”对于这件事。傅作人一直坚持自己的看法，傅市长，这就是你的不对了。王林皮笑肉不笑道：“规矩是死的，人是活的。一个召唤师就算有 S 级天赋，又能怎么样？最多强化一下他的召唤生物而已。”而风月山作为稀有职业元素法师，拥有的 A 级天赋快速施法，对其而言堪称是如虎添翼。二者天赋孰高孰低，想必不用我多说吧。闻言，大部分与会成员都吃了一惊，他们只知道风月山觉醒的是 A 级天赋。但却并不知道其天赋居然是快速施法。王林不愧是风家的人，知道的消息确实比他们更多。要知道，对法师类型职业的觉醒者而言，最佳的天赋便是多重施法以及快速施法。有快速施法的加持，风月山的天资恐怕比其他同为元素法师的觉醒者还要更高一筹。在下也赞同王部长的意见，既然是快速施法天赋，配合上元素法师职业，确实可以媲美 S 级天赋。在座众人纷纷赞同王林的观点。见到这一幕。傅作人面色阴沉，他是从上面空降来的市长，在这汉江市一直遭受排挤。而以资源部部长王林为首的一系，以当地大家族封家马首是瞻。封家老太爷曾经在江河省省区身居高位，从省里退下来后，还培养了一大批觉醒者。以王林为代表的本地官员大多都受过封家的恩惠，这才会提出来将凌云和风月山的物资进行置换。傅作人的目光在几人身上扫视过去，与会的众人中。就连正副市长也选择躲避他的目光，傅作人不由苦笑。看起来王林在提出之前，显然已经和这些人都通过气儿了。我不同意，没有规矩不成方圆，国家规定不可轻动。若是人人都如你这般，那其他 S 级天赋觉醒者如何自处？你这是逼我们与那些强者为敌。凡是能够觉醒 S 级天赋的觉醒者，何等自傲！也只有相同天赋的人，才能被他们看在眼里。保不齐因为凌云的事情，就会惹得那样的强者心生不满。见状，王林的脸色也黑了下来。副市长，你这是要一意孤行吗？即便是走公开流程，我们的票数也比你多。而且
。说到这里，王林冷笑一声：“我已经将凌云和风小姐的资源进行了置换，你现在想要一意孤行，恐怕也来不及了。”一提起凌云，王林就感觉好笑。S 级资源都需要提交申请，等到官方批复才能将资源播放下来，他们这些地级市怎么可能常备着这种资源？凌云这傻子居然还以为那五百万和一套新手装备就是 S 级资源。真正的 S 级资源早就被他暗地里划归到了风月山头上，不是凌云养不起，而是风月山更有性价比。恐怕凌云那小子做梦也想不到，自己的 S 级资源已经被人暗中调包了。可惜他只能做个冤死鬼了。话音落下，傅作人面色巨变，一掌将会议室的桌案拍成粉碎。你这是私自挪用国家资源，我就是挪了，你又能怎么样？王林伸出小拇指掏了掏屎，然后轻轻一吹。我这可是经过在座的官员集体商议后才做出的决定。听着王林的叙述，傅作人浑身颤抖，仿佛极力地压制着自己内心的愤怒。他们这些官员之间相互勾结，完全将汉江市打造成了自己的地盘，公器私用，其心可诛。但是他虽为市长，但却是丹立孤，根本拿这些人没有办法。而且市长大人恐怕还不知道吧？凌云那个狂妄无知的小子，带队进了地狱难度的秘境，现在恐怕已经被丧尸啃食殆尽了。王林的话。就像是一记重锤，击破了傅作人心里最后的防线。傅作人只感觉脑袋茫然一片，浑身无力地瘫倒在座位上。地狱难度，傅作人如今已经是五阶强者，但他当初挑战的也不过是普通难度的新人秘境而已。困难难度的秘境，华夏历史上通关者也不过数百人，噩梦难度更是一个都没有。而凌云居然进入了地狱难度的秘境，这和找死有什么分别？傅市长，你应该好好感谢我，如果不是我先斩后奏。恐怕连这批 S 级资源还得上交回去。王林嘴角讥讽，竟然当众直接一屁股坐在了会议桌上。傅作人只感觉眼前看不到一丝光明。相比于无穷无尽的怪物，人族现在还处于守势，但人族内部却已经出现了各种裂痕，各方势力相互争斗，为了一己私利私自挪用国家资源，甚至还为了人族天才的战死而庆幸。这就是田居一世资源管理部部长一职的前辈吗？当真是可笑至极。就在王林等人得意自己的手笔时，一道宏大的声音响彻整个汉江市上空：“通知，汉江市觉醒者小队首通地狱级新人秘境，通关时间两小时五十八分三十七秒。”队长：凌云，英雄召唤师。队员：韩远，战士；曹月，火焰法师。奖励：一万五千点觉醒者经验，地狱秘境首通礼包，地狱秘境历史记录礼包，地狱终结者称号成一。队员张娜。刘雪两人因为提前退出秘境，无法获得奖励。会议室内死一般的寂静。你们听到了吗？有一名官员试探着问道。他怀疑自己是不是出现了错觉。地狱难度的新人秘境是人能够通关的吗？不可能，绝对不可能。刚才还得意洋洋、自诩智谋过人的王林状若癫狂。他双手撑在桌子上，双目猩红。他不过是一个召唤师，何德何能能够通关地狱秘境？而且带的还是四个废物。王林面色狰狞，甚至顾不得自己说的话是否合时宜。战神诸葛君浩，职业为剑仙，天赋为 S S S 级，在新人阶段也不过是刷新了困难难度的秘境而已。凌云不过区区召唤师 S 级天赋，何德何能比战神还强？会议室内没有人去计较王林的失态，因为他们也都在震惊秘境的通告，久久没有回神。最终还是傅作人最先缓过神来。王林，你还是想想怎么收尾吧。他冷哼一声，走出了会议室，留下的王林脸色就像是吃了屎一样。第35章：头香的诱惑，通关地狱难度。这样的人，不管他是什么职业，只要这是真的，就意味着前途不可限量。哪怕召唤师这个职业拖了凌云的后腿，至少也能达到超过封家老爷子的实力。至于能否匹敌诸葛君浩，没有人敢去想，因为诸葛君浩就是无敌的代名词。上百年的全民转职时代。有许多人初期精彩绝艳，但到了后期却泯然众人。只有诸葛君浩一路高歌，从开局横推到无敌。王林已经开始为自己的仕途感到担忧起来。他回过神，想要找人求救，却发现会议室内早就已经人走茶凉。草你 M 的，之前一个个都同意交换资源，现在开始明哲保身了。只可惜，终究没有人会回应他。秘境广场，听到秘境的通报之后，所有人都像是失了神一样。这怎么可能？何豪失魂落魄地看着秘境出口，一开始他还说过要带凌云升级，现在看来这是多么可笑的一个笑话！广场上还有人许久才回过神来，你打我干什么？一个人捂着脸，怒气冲冲地看着身旁的同学。
，我只是想试试看有没有在做梦。操，你特么不能打你自己！话说，凌云真的只是 S 级天赋吗？我刚刚查了一下新人秘境的通关记录，虽然秘境里面的怪物并不相同，但是不同秘境之间同等难度不会相差太大。迄今为止，一共有12名 S 级天赋觉醒者通关困难难度的秘境，而他们的队伍里基本都有 SS 级天赋觉醒者带队。换句话说，没有任何一名 S 级天赋觉醒者。有单独带队通关困难秘境的记录，更别说是地狱难度。此话一出，所有人都沉默了下来。记录不是那么容易刷新的。华夏人口众多，百年来 S 级天赋者少说也有数万人之多。即便刨去其中一部分不适合战斗的天赋，那也有数千人。而在这些人中，只有十几人通关困难难度秘境。新人秘境的难度可见一斑。我现在怀疑召唤师太弱，这个刻板印象是不是有人故意传出来的？以前难道没有过 S 级天赋的召唤师吗？所有召唤师都弱，就凌云一个人强，这不合理吧？不好意思，以前还真没有过 S 级天赋的召唤师。此话一出，所有人都沉默了下来。难道召唤师真的是一个吃天赋的职业？一定要天赋极强才能够驾驭吗？我不关心凌云，我现在关心之前是不是有人说过，如果凌云能活下来，就直播道里拉戏来着。我记得还有人当场吃那人拉的，蹭吃蹭喝，让你爽了。还有日舞当电风扇的，一个都别想跑。有没有一种可能，我说的是他队友，但凡能把他尸体捞回来，我就倒立拉稀。现在他是活着回来了，不是尸体回来，凭什么要我拉稀？卧槽，你小子玩赖的是不是？话说，你们看到凌云的另外两个队友了吗？你是说二中的张娜和刘雪吧？他们不是在那儿？哎，人呢？这两人应该是逃跑了吧？哎，这俩人真的是泼天的富贵都把握不住啊！这机会给我多好，给你机会你不中用。能怪谁呢？在秘境通道的第一时间，张娜和刘雪两姐妹就已经开溜了。但无论跑到了哪里，他们都感觉周围仿佛像他们投来一样的目光，即便周围的行人其实根本不认识他们。娜姐，都怪你！要是你不离开的话，我们再坚持一下就好了。刘雪嘟囔着嘴，抱怨的看着张娜。虽然她心里也明白，即便再给她一次选择的机会，在凌云的召唤生物都被镇压的情况下，她恐怕也做不到拿自己的生命当做赌注。赌凌云能争取到那微乎其微的获胜的希望，但他现在必须要找一个心理安慰。为了证明不是自己想要临阵脱逃，而张娜则是这个借口最好的选择。你还好意思怪我？是我让你离开的吗？张娜没好气的瞪了刘雪一眼。就是怪你，我们姐妹向来都是一起行动的。如果不是你先走一步，我会跟出来吗？刘雪愤愤不平，眼看着就能领悟到地狱秘境的奖励，结果最终却与之失之交臂。这种落差感。不是每个人都能接受的。两个人在街道上争执起来，很快就吸引了路人的注意。你们快看，那两人好眼熟。我刚刚查了一下通关者凌云的资料，论坛上有人发了提前退出秘境的两个女队员的照片，和这两个人好像，不是好像，我看就是一模一样。听到周围毫不掩饰的嘲讽声音，两人连忙捂着脸跑了。不过，两人跑的却不是同一个方向。两个形影不离的姐妹在这一刻产生了裂痕。哼，现在的年轻人真是受不了打击啊！别说了，要是换成你没拿到地狱难度的奖励，你早就一口老血喷出来了。你这家伙一大把年纪了，还这么喜欢嘴碎。战神工会，曹元熙和其他的工会董事正在召开第二次会议。就在刚才，他们招募了一名魔都大学的大三学生。那名学生即便在魔都大学，也能算得上是佼佼者。在大三的时候，已经成为了三阶强者，绝对可以称得上是未来可期。因此。一些工会董事已经开始畅想起战神工会成为乙级工会的美梦。这时，秘境的公告声同样传入他们耳中：“凌云，好熟悉的名字，后面还有曹月呢。”“嗨，老曹，该不会是你儿子？”一些董事话音未落，就愣在了那里。下一瞬，他们的呼吸全都急促了起来，好像昨天曹月才和他们说过，和一个叫做凌云的召唤师组队来着。“卧槽，难道真的是曹月那小子？”曹云熙激动的连大门牙都露了出来。曹月这小子有出息啊！他白手起家，从南方的两广前来汉江打拼，在他们那里每年都得回家祭祖。有了这个秘境的历史记录，下次祭祖不让他上第一炷香，那都是那帮祖老不懂事。不对，这么说好像曹月那小子才是头香。曹，第三十六章，这泼天的富贵，我会鸡市接了。快鸡市，官方会议室，哎。今年会计连个 A 级天赋的觉醒者都没有，这业绩可怎么办啊？会计室的一群领导一个个愁眉不展。隔壁汉江市走了什么狗屎运？一个 A 级天赋的稀有职业元素法师就算了，还冒出来一个隐藏职业
，华夏各个省区和各个地区之间都存在着竞争关系，而会稽市市和汉江市彼此相邻，更是江河省出了名的对头。最糟心的是，会稽市当年属于汉江市的一个县，后来独立了，才变成一个县级市，但也因此算是削弱了双方的力量。汉江市也成功的从江河省中游一路跌到了末流，眼看着隔壁汉江市一波起飞，恐怕少不了对自己这边的嘲讽。会稽市的市长张涛可以说是急坏了，其他的领导也都很急。如果现在再被汉江市吸回去，那他们的级别可就要降低整整一个级别了，享受到的资源也不可同日而语。小狗乖乖，小狗乖乖，欢快的手机铃声响起，让张涛老脸一红。闺女设置的铃声，张涛连忙拿着手机来到外面接通电话，刚想破口大骂，就听到对面说道：“市长，我刚刚在汉江市参加一个会议，听到了密境通知。”张涛眉头一皱，秘境通知。他只听说当年诸葛军号刷新困难秘境记录的时候，曾经出现过地区通报。难道汉江市又出了什么了不得的新人？但是他已经拿到了汉江市所有新人的资料。风月山的天赋虽然强，但是元素法师在所有稀有职业中，前期的战斗能力并不算强。中后期才是元素法师毁天灭地的时刻。以风月山目前的实力，就算带上几个 B 级天赋的觉醒者，也不可能刷新记录才对。是凌云。凌云通关了地狱秘境，电话那头的人激动地说道：“什么？”张涛如遭雷击，整个人都感觉晕乎乎的。就连会议室内的其他人也听到了他的声音。片刻之后，张涛挂断电话，兴奋地回到了会议室。“市长，发生什么事了？这么激动？”张涛一进门，就有人好奇地问道。“呵呵，汉江市的那个 S 级天赋觉醒者凌云通关了地狱秘境，不就是通关秘境？等等，你说什么？”会议室内所有官员纷纷面色巨变，几乎同一时间齐齐站了起来，难以置信地看着张涛。地狱秘境，在场的没人进过地狱秘境，因为历史上凡是进过地狱秘境的都死了。那凌云虽然是 S 级天赋，但是不是个召唤师吗？怎么可能通关地狱难度的秘境？作为汉江市的对头，会稽市的领导自然注意过汉江市觉醒了 S 级天赋的凌云。消息千真万确，是我在汉江市的眼，嗨嗨，朋友告诉我的。张涛解释道。完了完了，这下汉江市肯定又要起脸输出了。有人颓废的倒在自己的位置上，人族出了天才，他们也高兴。但是他们唯一接受不了的，就是这个天才出在汉江市。市长，汉江市的天才通关了秘境，你这么开心干什么？有人疑惑不解。张涛笑道：“因为凌云很快就是我们会稽市的人了。”闻言，在座的众人翻了个白眼。市长，这怕不是被气得失心疯了吧？说出来，你们可能不信。据我所知。汉江市那边的资源管理部部长擅自联合其他官员，将凌云所应该获得的 S 级奖励调包了。张涛笑道：“什么？”其他人顿时一惊一乍的又站了起来。王林是失心疯了吗？上面分配的资源，他也敢动？他是私底下开了一次会议，算是争取了其他人的同意。只要不闹到上面去，谁也不会知道。这也是王林的倚仗，他有自信不会被那些 S 级天赋的强者知道这件事情。否则，一旦有人迁怒，他可承受不起。在张涛的解释下，他们很快也了解到了前因后果。汉江市和会稽市不同，会稽市虽然也不是铁板一块，但每个人分属不同的势力，也能够形成一股微妙的平衡。但汉江市可以说完全就是封家的一言堂。即便封家如今无人担任要职，但当地诸多官员都是封家老爷子带出来的学生，甚至不用封家老爷子开口，王林等人就会把资源送过去。哼，这些人还真是不懂得珍惜啊。不过。这也不代表凌云就会来我们会稽市吧？之前也就罢了，如今凌云通关了地狱难度的秘境，即便汉江市再傻，也知道必须花大代价拉拢人心，不然不仅仅是凌云，甚至可能会寒了以后 S 级天赋觉醒者的心。没你们想的那么复杂，理由很简单，只要我们把消息放出去，凌云必然会选择离开汉江市。但凡是天骄，哪个不是心高气傲之辈？若是不知道自己遭遇不公也就罢了，知道了事情的真相之后，他必然非常愤怒。而我们要做的，就是给足他足够的待遇、充分的面子，他自然会知道该如何选择。这时，突然有公安部门的人敲开会议室的门走了进来。市长，我们刚刚查了一下，凌云并不是汉江市的人。此话一出，就连张涛也是一愣，什么意思？凌云是他所谓的父母捡回来的孩子，据说他父母去世之后，将遗产分割给他和他哥哥各分了一份，因此他哥哥和他的关系一直不睦。凌云和他哥的关系并不是秘密，稍微调查一下就能够发现。而且凌云并没有上户口，从路边领回来一个孩子还是挺难走手续的。这种事情谁也不好说是不是拐卖的孩子，所以
，那边的派出所似乎也是想等凌云成年后自己开一个户口。闻言，张涛顿时大喜：“好啊，真是太好了！这真是天助我会稽事啊！我还真是要多谢王林这家伙啊！既然汉江是自己作死，那这泼天的富贵，我会稽事接了。”戴宗，你速度快，务必要在汉江市做出应对之前，找到凌云，将事情给他解释清楚。至于资源，说到这里。张涛的目光在玉慧的众人脸上扫视而过。凌云毕竟不是我们会计师觉醒的新人，想要去上面申请资源，恐怕有点麻烦。在申请下来之前，恐怕需要各位筹措一番。市长放心，为了会计师的崛起，我等责无旁贷。第三十七章，你走你的独木桥，我过我的阳关道。凌云还不知道，因为他通关了秘境，如今的外界早就已经暗流涌动。会计师忙着挖人，汉江市忙着擦屁股，乐子人忙着看戏。而此刻的凌云，则是在结算页面查看自己的奖励。恭喜你通关末日街道，地狱难度奖励一万五千点觉醒者经验，地狱秘境通关礼包，地狱秘境历史记录礼包，地狱终结者称号乘一。除了经验之外，一共两个宝箱和一个称号。只可惜对他来说，升级所需要的经验太多了，这一万五千点经验不过是杯水车薪。与此同时，凌云还发现自己的背包里多出来了三样东西，正是之前 BOSS 掉落的奖励。还好，还好。我还以为被秘境吞了呢，凌云这才松了口气。废了一条命才干死的 BOSS， 如果资源被吞了，那他可真是哭都没地儿哭去了。不过现在还在传送中，他暂时还不能开启宝箱。随着淡淡的眩晕感传来，凌云等人终于出现在了秘境广场。凌云他们出来了，你别说，你还真别说。自从发现凌云实力强大之后，我感觉他很有男人味。马德，你特么一个大老爷们，想当凌了是吧？怎么着，都什么年代了，还歧视南通？我不羡慕凌云，因为我知道自己不可能有这么强的实力。但我羡慕韩远和曹月啊！附近的同学们羡慕的看着凌云身边的两人。虽然不知道秘境里面的战斗究竟怎么样，但是在他们眼里，韩远两人明摆着就是个挂件。真正出力的还得是凌云这条大粗腿，他们也想当一个挂件啊！哎，等等，你们看那是谁？有人猛然发现，一个身高一米七左右、精致冷艳的女生朝着凌云缓缓走去。那人穿着休闲装。一双笔直的大长腿，在蓝色牛仔短裤的衬托下白的有些晃眼。当然，最重要的还是他的脸。操，这特么不是张娜吗？他刚刚和刘雪一起偷偷跑了，怎么现在回来了？他这是想干嘛？换了一身干净的衣服，想要勾引凌云。不过你还真别说，张娜的腿还挺长，能不能有点出息？就知道看腿是吧？不过张娜之前在秘境里抛弃了凌云，这时候居然还有脸回来，我是想不到的。一群人好奇地看着凌云，不知道他面对张娜的诱惑会作何反应。队长，对不起，来到凌云面前，张娜眼角湿润，看上去颇为自责。我从小没有父亲，一直缺乏安全感，所以才会感觉到恐惧。都怪我没能承受住 BOSS 的压迫感，才会不得已退出秘境。张娜哭得梨花带雨，楚楚可怜。她知道凌云这样的人最讨厌被人欺骗，所以她没有另找借口，只是表现出自己害怕的一面。她相信。以自己的颜值，再加上楚楚可怜的模样，肯定能够引起凌云内心深处的保护欲。队长，你不会怪我的，对不对？张娜红彤彤的双眼，可怜兮兮的看着凌云。凌云点点头，这不是你的错。旁观的学生们纷纷摇了摇头。果然，英雄难过美人关。我一点也不意外，换成是我，恐怕也拒绝不了张娜。你就别做梦了，你有那实力让别人在你面前卖惨吗？张娜也是心头一喜，擦了擦眼角的泪水。那我们。他话还没说完，就被凌云直接打断。我尊重你的选择，但是我对队友也有要求。道不同不相为谋，以后你走你的独木桥，我走我的阳关道，我们各不相干。说完，凌云带着韩月、曹月两人径直离开，只留下一脸茫然的张娜留在原地。这和他一开始计划的不一样啊！这突如其来的变故让人始料未及。卧槽，这特么两极反转啊！我就知道，以凌云这样的天资，肯定不缺美女。必然不会被美色所迷惑。放你娘的屁！刚才就你特么嘲讽的最欢。凌云看到了不远处焦急等待的白帆，微笑着上前给了他一个熊抱。秘境通关了吗？白帆摇了摇头，我没进去。凌云这才注意到白帆眼中还有没有隐去的血丝，恐怕他是一直担心着自己，才没有进入秘境。想到这里，凌云心里止不住的感动。这才是真正的兄弟。没事，不进秘境也没关系，以后你就躲在我的召唤生物胯下输出就行。凌云拍了拍白帆的肩膀，朗声笑道：“对他而言，白帆就算去刷一次简单秘境，其实意义也不是很大。简单难度的秘境
，boss 估摸着也就五级左右，最多掉两件五级的白银装备，聊胜于无而已，还不如他直接带着白帆去野外刷怪来得快。然而，让他意外的是，白帆先是点了点头，然后又摇头。虽然我不知道你怎么通关的地狱秘境，但是我还是喜欢自己奋斗，依靠别人得来的实力，我不习惯。闻言，凌云短暂的沉默了一下，他知道这是白帆抹不开面子，毕竟在一开始的觉醒之后。白帆就一直嚷嚷着要带自己升级，而如今却变成了自己带他。角色的转变终究会影响到他心里的自尊。不过，你要是有好装备和技能书的话，我也不介意收下。这时，白帆咧着大白牙笑道：“凌云没好气的搭着他的肩膀，这才是那个没脸没皮的白帆。”叙旧之后，白帆找了几个人组队，进入了简单难度的秘境。现在时间还没到正午，还有许多人刚刚做好准备赶来，倒也不用担心队友的问题。而且其他人看到白帆和凌云如此熟络，为了和凌云搭上关系，巴不得把白帆当成祖宗供起来。凌云想要和老师陆野打个招呼，但却发现有一个陌生人站在陆野身边。那人穿着一身西装，手里提着公文包，额头上还有一丝细密的汗珠。见到凌云前来，西装男连忙上来打了个招呼：“你就是凌云吧？”凌云点点头，疑惑地看着他：“你是？自我介绍一下，我是隔壁会计室的教育局局长戴宗，我来这里。”是想要邀请你加入我们会计室，第三十八章，芜湖起飞。你可能还不知道，你的资源已经被人偷偷调换了吧？其实凌云对会计室有一些好感，因为他在穿越之前，老家就是会计室。但这一世，他的家在汉江市，还有白帆这样的朋友，他没有理由去会计室。然而戴宗说的话就让他一愣：“我的新手资源不是已经发了吗？”他那一身黄金品级的新手装备，难道还能是假的不成？戴宗摇了摇头，你那是 A 级天赋觉醒者的奖励。说着，戴宗打开了会计室资源管理部部长发给他的资料，上面记载着历届各级天赋能拿到的资源列表。而 A 级天赋的奖励正是一套黄金品级的新手装备和500万的初始资金。见到这一幕，凌云的脸色顿时黑了下来。所有城市 S 级天赋的资源都需要向省区里申请。你之所以能这么快领取到资源，就是因为汉江市资源部部长王林。擅自将你和风月山的物资进行了调换，戴宗耐心地解释道：“风月山，凌云没有想到自己的资源居然还能和他扯上关系。王林是风家老爷子的学生，想必就是为了孝敬老师，和风家绑在一条船上才会这么干。”仿佛是看出凌云眼中的疑惑，戴宗解释了一句，然后继续说道：“如果你愿意来我们会计室的话，我们可以帮你申请一份 S 级资源补助。除此之外，还会在省区的资源下来之前，以市区的资源为你提供一切便利。”任何资源都会优先向你倾斜，到时候这一切的始作俑者也将会受到应有的惩罚。不得不说，凌云心动了，这个戴宗是会谈判的，一开始就给出了足够的价码，而且我们已经邀请了你的老师前来会计室任教。你若是担心来了会计室没有熟人，我们可以破例将韩远、曹月等人都邀请来会计室就读。戴宗笑道。凌云诧异的看了陆野一眼，然后便见到对方笑着点了点头。这会计室。考虑的还真是周到，戴宗说话的声音并不小，丝毫没有避讳周围的师生。卧槽，妖兽了！隔壁会计室的人明目张胆的来抢我们汉江市的天才了。汉江市的领导呢？来点作用啊！哼哼，你没听到戴局长说的吗？我们汉江市可是把人家凌云的资源都调包了，你以为来人就有用了吗？只许咱们汉江市瞧不起人家，不许人家会计室看重天才。这话让我想到了那个梗，俺看这么大个人也没人要啊，这是俺师弟。这可是刷新全球新人地狱难度秘境的猛人啊！就这么放走，市长岂不是一口老血吐出来？要怪就怪王部长去，成事不足，败事有余的玩意。一群人甚至当场骂起了汉江市的高层。只要不陨落，凌云可以说是板上钉钉的那种，能够达到六阶以上的觉醒者。你别管他以后强不强，六阶那就是地位的象征。前期能够通关地狱秘境，他们就不信到了后期真能弱到比自己等级低的人都打不过。不然的话，有这么一尊强者在。整个城市的地位都能水涨船高，在省区那边竞争资源的时候也能更加给力。这几年汉江市一直没出什么天才，但之所以资源还能比隔壁的会计师更多，就是因为有达到六阶的风家老爷子在。可以说，凌云一旦离开，那他们甚至他们的孩子肯定享受不到凌云争取来的资源。不行不行，要是凌云走了，我回去就给我爸说，搬到会计室去。你好，要了解一下会计师的政策吗？这时。戴宗携带来的工作人员就恰到好处的发挥了作用，他们甚至将人才引进的条件都提高了 10% 为的
，就是在这个时候接纳汉江市的人才。总而言之，就一句话：这泼天的富贵，我快鸡是全接了。见到这一幕，戴宗露出了会心的笑容。这波呀，这波是芜湖，起飞！韩元捅了捅曹月的腰，老曹，你怎么说？曹月犹豫了一下，还是摇了摇头。我家的工会在汉江，不可能搬走，除非队长后续也表现出惊人的潜力。那我再劝我爸把工会也搬到会稽市去。觉醒者工会往往都和当地政府有着紧密的合作，想要搬迁可不是那么容易的事情。能够让曹月动这个念头，就已经说明了凌云在他心目中的分量。而张娜在被凌云拒绝之后，就灰溜溜的溜走了。对他而言，继续留在这里就是一个耻辱。他已经决定要搬离汉江市，免得遇到熟人嘲讽。你好，想了解一下会稽市的人才引进政策吗？张娜离开不久。就在路上遇到一位穿着西装的男人，对他微笑。张娜眼前一亮，会稽市就在隔壁，而且一直缺少人才。自己这个高等级的新人觉醒者，到了那里肯定能够获得重视。等着瞧吧，凌云，老娘一定会让你后悔的。张娜立刻下定决心，明天不，今天下午就去办手续。与此同时，他看到浩浩汤汤的一行西装革履、气息强大的官方人员朝着新人秘境走去。他们应该是去恭喜凌云的吧？张娜苦笑一声，原本。他也许也能享受到这样的待遇，甚至还有可能能够上一部电视。只可惜他自己没能把握住机会。林云，汉江市的队伍中，带头人正是资源部部长王林。王林舔着一张笑脸，丝毫没有之前抓狂的样子。首先，我代表资源管理部恭喜林云同学首通地狱秘境。为了庆祝这一盛举，我代表整个汉江市将为你举办一场盛大的庆典，全体市民都会发自内心的为你庆祝。王林一脸儒雅的笑容，丝毫不提 S 级资源补助的事情。显然，在他眼里，自己这件事情做得足够隐秘。能够知道资源调包的，都是汉江市的官员，绝对不可能有外人知晓，更别提凌云这个无根无基的小屁孩。在他眼里，自己这位四阶强者能够亲自前来，就足够给凌云面子了。他言语中甚至没有提到其他的部门，显然是想要将功劳都揽到自己头上。看起来，我们的王林大人还没发现自己做错了呀、啊。第三十九章钻石装备，末日法帽。戴宗平静的话语让王林顿时一愣：“你什么意思啊？”他这时候才注意到，隔壁会稽市的教育局局长戴宗居然在这里。难道？王林心中不由升起一股不祥的预感。我什么意思你不清楚吗？戴宗冷笑道：“你擅动手脚调换凌云的资源，真的以为可以瞒天过海吗？”王林面色巨变：“你怎么知？”话音未落，他才意识到自己失态了。对方有可能根本没有证据。而他的反应就侧面证明了戴宗所言的真实性，但是他不理解，难道他们内部中出了叛徒？不然戴宗怎么会知道这么隐秘的事情？王林连忙撇开戴宗，看向凌云，解释道：“凌云，他说的不是真的 ，S 级资源需要申请，所以我们才暂时给你发放了 A 级的资源。等到省区里资源播放下来，我们自然会打到你的账户上。”戴宗没有说话，因为他知道凌云会怎么选择。只见凌云摇了摇头，到底是不是因为资源没有发放下来？我想，你我心里应该都清楚。既然你们动了我的东西，我如果还留下来，是不是太没面子了？凌云冷笑一声：“我这人不喜欢别的，只要一个面子。只要你在官方平台给我道歉，承认这一切的错误，并将资源还给我，我就留下。如果不行，从今天开始，会稽市就是我的家。”闻言，王林脸色黑的如同锅底一般。S 级资源确实已经到了封家手上，但为了留下凌云，他咬咬牙再重新筹措一份，也能做得到。同时，让他道歉，他也可以。他本质上就是一个商人，商人逐利，只要能有足够的利润，别说是让他道歉，就算是让他下跪也不是问题。但是凌云的要求是官方平台，那就意味着这件事情一定会人尽皆知，到时就连他屁股底下的这个位置都保不住。看到王林的反应，凌云也不意外，他就没指望对方能答应自己的条件。他虽然有天赋，成为华夏史上第一名通关地狱难度秘境的人。但是天赋并不等于实力。如果他现在就就是五阶甚至六阶的觉醒者，别说王林，就算是封家也会主动上门道歉。但话又说回来，如果他真的这么强，王林也没胆子动他的东西。戴局长，我们走吧。没有搭理王林，凌云和戴宗等人转身离开。戴宗可以说是心花怒放。有了凌云的加入，这次全国大考绝对是他们会稽市崛起的时机。戴局长，我还要回家收拾收拾东西，过几天自然会前来会稽市。不过户口的事情，凌云话音未落，戴宗就信誓旦旦地拍了拍自己的胸脯：“你放心，房子、户口都有专门的人办理，到时候
你直接拎包入住就行。要是这点事情都办不好，他会鸡翅哪来的脸来挖人？当然，这也是凌云的天赋够强，才会让他这个局长亲自跑腿。交换联系方式后，戴宗便赶着回去报信去了。这种事情当然得当面炫耀起来，才大快人心。王林垂头丧气的回到政府大楼，屁股还没坐热，就接到了电话，是王林吗？是我，你是？我是省区调查组的，有人实名举报你擅自挪用 S 级资源，现请你配合调查。王林一愣，哪个畜生吃了雄心豹子胆，敢实名举报他？现在想来，恐怕是戴宗在大庭广众之下提起这件事情，让有些人不满了。等他应付过了这一劫，非得把那人找出来不可。以他背后封家的势力，想要揪出来实名举报的人，易如反掌。挂断电话，调查组的人很快就走进了王林的办公室，但王林却发现队伍里居然还有一个熟人。副市长，你怎么也在这儿？王林一怔，负责人嘴角一勾，因为实名举报的人就是我呀、啊。王林双眼一黑，瘫倒在地。完了，这一次恐怕不仅仅是自己完了，就连封家也得伤筋动骨。官方是不会允许有封家这样的家族一家独大，垄断一地资源的。但是为了保命，王林咬牙将所有罪责一力承担了下来。只有这样，封家才能找机会捞他。汉江市救济房。凌云的家里，他没有在秘境广场等白帆出来，在门口等着也对白帆起不到什么帮助。回到家里后，他直接开始查看奖励。除了经验值外，他一共获得了两个奖励宝箱和一个称号——通关地狱秘境以及历史记录的宝箱。凌云激动的搓搓手，为了防止自己脸黑，开出来一堆垃圾。他甚至还用洗面奶洗了个脸。首先是通关地狱秘境的奖励，这个奖励凡是通关的人都能够获得。如果将来有人同样能够通关，自然也能获得，只有历史记录的奖励才会在有人突破凌云记录后才能获取。打开宝箱，一阵炫目的光芒闪现，恭喜您获得装备——末日法帽。末日法帽，钻石级，装备等级十级，装备属性体质加二十，智力加二百，技能伤害正百分之十。装备词条：末日降临，黑暗侵袭。末日降临，指定一块直径五十米范围的区域，区域内所有敌人全属性降低百分之十，持续一分钟。黑暗侵袭，己方队伍中所有亡灵、丧尸、骷髅类型的召唤生物全属性提升 30% 哎呦，不错哦！看到末日法帽的属性，凌云非常满意。他之前从猩红蜘蛛身上爆出来的法杖，也不过是提供了10点体质和100点智力值而已，魔力值完全可以忽略不计。但是这末日法帽居然能够提供20点体质和200点智力值，比同等级的装备属性足足翻了一倍。要知道，法杖可是主输出装备。同等级中，武器家的输出属性按理说要比其他部位高很多才对。不仅如此，这件装备还有技能伤害加成。凌云并没有输出技能，但是召唤英雄就是他的技能，所以这个伤害加成完全能够作用在他的英雄上，那就相当于所有英雄的伤害能够提升 10% 而装备的主动技能末日降临，在攻坚战的时候效果极佳。如果之前在面对 BOSS 纠集缝合怪的时候，他有这个装备，恐怕用不着赌上一条命也能够击败 BOSS。至于最后的黑暗侵袭，目前对他来说只能说意义不大。这个词条主要加强的是负面生物的属性，在联盟英雄中，估计也只有赫卡里姆和死哥这种极少数英雄能够吃到加成。塞纳虽然灵魂曾经被囚禁在锤石的灯笼中，但凌云召唤出来的塞纳是新生的塞纳，不能算是亡灵一类。饶是如此，这件装备的属性也足够让凌云意外了。不愧是钻石装备。第四十章，骑士之士与鬼锁的狂暴之刃。末日法帽是通关地狱秘境的奖励，接下来的奖励才是重头戏。恭喜你获得技能书——死亡轰炸。死亡轰炸，你能够掌控亡灵的能力，操控附近不超过你十级的生物尸体进行自爆。自爆伤害为该生物死亡前 800% 主属性的伤害，范围根据该生物体型大小产生差异。每次自爆消耗100点魔力值。看到这个技能，凌云不禁屏住了呼吸，太猛了！他林某人终于有输出技能了，而且。这一看就是为法师量身定制的技能书，但是却更契合凌云的属性。法师本身的技能就会大量消耗魔力值，一场战斗估计最多使用两三次死亡轰炸，魔力值就该见底了。但是凌云没有这个烦恼，他的召唤生物只要不死，对他的魔力值影响微乎其微，他完全可以肆无忌惮的使用死亡轰炸技能。以后谁还敢说他没有输出？没有丝毫犹豫，凌云直接选择了学习。除此之外。凌云还获得了一个称号，地狱终结者。地狱终结者佩戴者对死灵、亡灵大类的敌人造成的伤害提升 10% 之
，好家伙，这些装备合起来就相当于凌云自己的亡灵类生物增强，而且还能提升对亡灵类生物的伤害。亡灵霸权了属于是，唯一的缺点就是必须等到自己十级才能佩戴那些装备。只不过还是有点可惜，那就是没有给他提供一些保命装备。对他来说，只要不死比什么都强。好在有代谢加速器，凌云的生命值还是有所保障的。除此之外，凌云看向自己的物品栏。究极缝合怪一共给他掉落了三样道具，缝合怪召唤券，召唤和自己等级相同的究极缝合怪协助战斗。缝合怪存在十分钟，这是一样黄金级的一次性道具，只可惜对凌云来说食之无味，弃之可惜。如果是直接召唤十六级的缝合怪，那确实很强，但凌云现在使用的话，只有六级的究极缝合怪，其实也就那样吧。凌云的伊丽丝提升到天赋三后，单挑同等级的缝合怪应该不是问题。这个道具也不见得等级越高越强，因为到了后期，大家装备、技能、熟练度都起来了之后，这缝合怪也就不够看了。凌云犹豫了一下，准备问问曹月需不需要。这家伙是法师，在关键时刻多一个缝合怪还是能保命的。凌云看了一眼，剩下的两件居然都是召唤兽装备。在他刚想要查看属性的时候，系统声音响起：“召唤兽装备已修正为英雄装备。”卧槽！凌云眼前一亮。没想到自己的天赋居然还有这个效果，两件装备分别变成了骑士之士和鬼锁的狂暴之刃。骑士之士，装备属性正 30% 最大生命值，正 45% 护甲，加技能极速15词条：誓约者，指定一名友方单位作为你的誓约者，你的誓约者承受的 30% 伤害将会转移到你的身上，并且为你提供相当于誓约者对敌人造成的 30% 伤害的治疗效果。看到骑士之士，凌云心头狂喜，真是瞌睡来了。就送枕头啊！他现在最缺的就是保命的装备。结果这就来了，他思考了一下，将这件蓝银配色的装备交给了内瑟斯。虽然内瑟斯其实并不是很适合骑士之士，但已经是目前的最佳选择了。鬼锁的狂暴之刃，装备属性正 30% 力量值，正 30% 智力值，加25攻击速度。装备词条：怨怒，沸腾打击。怨怒，每次攻击附带300点真实伤害。沸腾打击。穿戴者每次攻击能够提升自身 8% 攻击速度，最多叠加10次。装备效果和凌云猜测的差不多，额外伤害和能叠加的攻击速度。这件装备他直接交给了塞纳。如今的塞纳减了不少的灵魂，已经可以站在50米开外直接点人了。这就意味着，在敌人冲到他面前之前，至少需要挨五六枪。这还不考虑内瑟斯他们的阻拦。将奖励全都收拾完毕之后，凌云的手机突然响了起来。他看了一眼，是张娜发过来的消息。我现在没有太多钱，先转你五十万，剩下的到时候再还。凌云知道，他说的是之前那把匕首的事情。原本张娜可以不用着急，但是两伙人已经分道扬镳，自然不能再拖欠。凌云原本懒得回复，但是想了一下，还是回了条消息：记得算利息，然后关掉手机。亲兄弟尚且明算账。他虽然不缺钱，但也不是冤大头。随后，他开始考虑起第六名英雄的选择。他目前的英雄中。内瑟斯算是前排，伊丽丝在吸血和小蜘蛛的加持下算半个法坦。提莫是恶心人路线的法宴。塞纳不用说， 5 0米的火炮早已饥渴难耐了。奥利安娜目前主要是提供护盾的功能，其实目前来看并不是很缺输出。而如果有一名传统型的辅助英雄的话，之前对战缝合怪也不用那么辛苦。他目前的牌库只能递出来一费和二费英雄。在确定选择类型之后，其实答案也就呼之欲出了。六芒星阵缓缓浮现。一双笔直白嫩的大长腿从中迈了出来，少女一头粉色长发充满了活力，穿着如同歌星一般华丽的服饰，仿佛天生就是明星一般。新赖歌姬，萨勒芬妮，萨勒芬妮很美，一出现就吸引了凌云的注意力。在联盟中，萨勒芬妮刚刚登场就广受玩家好评，这自然便是因为其超高的颜值。但是不得不说，颜值高不高还得看设计师。在峡谷里面，脚底下一个跟轮椅似的悬浮舞台。哪怕萨勒芬妮本身再好看，这搭配起来也显得奇怪。不过凌云召唤出来的萨勒芬妮，现实中站在悬浮舞台上却并不显得如何突兀。有之前最后储备获得的金币，凌云很快就将萨勒芬妮提升到了两星。随后，他抽取200点生命值，为其提升天赋。星籁歌姬萨勒芬妮，天赋一，两星，等级 6， 生命值 11,000 力量150智力350敏捷。190技能青睐穿云聚合新生，青睐穿云
。萨勒芬尼对目标地点半径5米范围内启动敌人造成 500% 智力值的伤害，对其中的友军造成 400% 智力值的治疗效果。据核心生，萨勒芬尼为附近的友方单位提升 20% 移动速度，并且为所有人提供 300% 智力值的护盾。护盾持续3秒，护盾结束时，为该单位恢复 21% 损失的生命值。第41章：果断的曹元熙，牛批！凌云惊讶地看着萨勒芬尼的两个技能。和塞纳、奥利安娜这样的半吊子治疗护盾比起来，萨勒芬尼的技能组简直无敌。加速、护盾、伤害、治疗一应俱全。因为等级不够，所以凌云暂时还不能穿戴末日法帽等十级的装备。但是以他现在的150点智力值，萨勒芬尼一口奶就能治疗 3,000 点生命值，而且是群体治疗。再配上他聚合新生的护盾和已损失生命值的治疗效果，面对一般的怪物，打得还没他奶的快。等他到达十级。穿戴上新的装备，他简直不敢想象这支队伍战斗起来有多夸张。凌云之所以没有一口气强化萨勒芬尼的天赋，自然是因为另有他用。之前的战斗给他恢复了几百点的最大生命值，给萨勒芬尼提升后还留有 1,275 点最大生命值。召唤出内瑟斯，他当即抽取 1,000 点最大生命值给内瑟斯强化。内瑟斯除了属性提高一些之外，又多了两个技能：灵魂烈焰。内瑟斯在目标区域释放灵魂烈焰。初始造成 600% 力量值的魔法伤害，并对敌人造成持续伤害。接下来的30秒内，削弱敌人 40% 的物理防御力，并且每秒造成 100% 力量值的魔法伤害。死神降临，沙漠风暴赐予内瑟斯强大的力量。在接下来的5分钟内，内瑟斯获得 300% 最大生命值以及 40% 的物理与魔法防御力。在风暴肆虐时，内瑟斯每秒对周围的敌人造成目标 3% 最大生命值的魔法伤害，并且集魂痛击的冷却时间缩短 50%。卧槽！赚妈了呀！凌云对内瑟斯的强化技能非常满意，灵魂烈焰能足足对敌人造成36倍力量值的魔法伤害，这个倍率实在是太恐怖了。如果无视对方防御的话，那就是 64,800 的伤害。虽然是持续伤害，但也足够恐怖了。这意味着让他对上究极缝合怪，哪怕只放灵魂烈焰和枯萎，然后自己只要保持好距离，一分多钟的时间，究极缝合怪自己就得死。其他生命值低的怪物。更是连三十秒都抗不过去。当然，提莫的蘑菇也能造成这个效果，但提莫太脆了，必须要有准备时间。而内瑟斯的大招更是重量级，持续时间五分钟，每秒钟 3% 最大生命值的伤害。这意味着，只要打进深战，对方就得承受 900% 最大生命值的魔法伤害。就算魔法防御力再高，也不可能抗住。尤其是面对那些生命值惊人的 BOSS 时，这种百分比技能就是神技。而这。还只是三阶的内瑟斯的技能强度，三阶都这么猛了，四阶那不得起飞喽啊！凌云心里想的爽歪歪，但是知道短时间内根本不可能升到四阶天赋，因为从三阶升到四阶足足需要五十点天赋点，那就意味着他自身至少需要五千最大生命值，这个要求对他来说确实是有些高了。不过那都是迟早的事儿。另一边，战神工会回到工会大厦的曹月直接被当成了功臣对待。同时，他们将所有正在大厦里的工会主力成员和董事都叫来了一起开会，因为曹月得到了凌云的允许，将秘境战斗的视频发出来。为了考察凌云的实力，曹月在进入秘境前就开启了摄像功能。当然，因为摄像涉及他人隐私，一旦泄露，必然会遭受法律的严惩。就算曹月拍了，也只能自己欣赏。不过，凌云只是略微思考，就同意了曹月的请求。他甚至还让曹月凭借战神工会的影响力，将秘境的战斗大肆宣扬出去。为的就是狠狠地抽王林等人的脸，让他们知道，他们之前的行为究竟有多么的鼠目寸光。至于会不会暴露自己的底牌，凌云根本不在乎，因为他的英雄小队再次进行了一波强化。如果还拿之前的视频来判断他的实力，那只会死得很惨。战神工会千人大厅，所有人屏息凝神地看着大屏幕上，凌云等人进入秘境后，看到提莫出现，这些觉醒者都有些疑惑：这小不点真的有战斗力吗？然后。他们就看到曹月从物品栏里拿出了红酒和牛排，嗨嗨，不要在意这些细节。曹月老脸一红，有些尴尬，但很快战斗的开始就吸引了众人的注意力。当他们看到提莫的蘑菇爆炸引发的伤害之后，整个大厅只剩下了倒吸凉气的声音。召唤师强者，恐怖如斯，儿子，你招揽到凌云了没有？视频只是刚开始，曹元熙就一刻也等不及的走到曹月身边问道：“趁着视频还没流出去。”必须尽快把凌云拉拢过来才行，不然等其他大型工会出手，以他们的财力根本无法抗衡。其他董事也目不转睛地盯着曹月。那当然
，你也不看看我是谁？”曹月得意洋洋道：“不过，不过什么？”曹元熙刚刚放下的一颗心瞬间提到了嗓子眼，紧张兮兮的看着曹月：“我给他开了 50% 的商业利润条款。”“嗨，我还当多大点事儿呢？”曹元熙根本就没放在心上。和凌云的潜力相比，这额外的 20% 利润根本就不重要。那个凌云好像打算搬到会计室去。曹月想了一下。将之前发生的事情简单的叙述了一遍，曹云熙眉头微皱：“我们也搬，这可不行啊，董事长，我们的根基可都在汉江，去了会稽，我们就相当于从头再来，这样的风险太大了。”这下工会的其他董事都不乐意了，想要留在汉江的，我不勉强，我会以超出市场 20% 份额的价格购买你们手里的股份，愿意去会稽的，准备一下，这几天我们就搬。曹云熙仅仅瞬息就做出了决定，他相信以凌云的天赋。肯定能够创造更大的价值。他需要做的就是让曹月维护好和对方的关系，能混到今天这个地位。曹元熙相信自己的直觉。第四十二章，无辜的封家，秘境广场，秘境副本还没有结束，包括陆野在内的各大高中老师以及校领导都在这里焦急的等待。这时，一道强大的气息陡然从远处袭来。封家主，快来这边！一中的校长齐德龙连忙对着来人招了招手。封启航。封家现任家主也是封月山的父亲，桌边还有空位，封启航便毫不客气地坐了下来。齐校长，资源的事情是怎么回事？封启航面容刚毅，不怒自威。齐德龙连忙给封启航倒了杯茶，然后才将事情的原委简短地叙述一遍。砰！封启航陡然盛怒，一掌之下，桌案登时四分五裂，桌上的茶水也都洒了一地。那强悍的威势让几位校长冷不丁打了个寒战。哼，若非齐校长所言。我恐怕现在还被蒙在鼓里。风起行冷哼一声：“我父亲闯下偌大的家业，会缺月山这一点资源，何须抢夺他人资源？”几位校长缩了缩脑袋。封家家大业大，人尽皆知。但是王林的行为到底有没有封家暗中指使，谁又能说得清楚呢？你们快看，风月山出来了！随着一道光芒闪现，风月山和他的四名队友从传送阵里走了出来。每个人身上都染着鲜血，散发着浓郁的血腥味。有一名队员。甚至断了一条手臂，王姐，你放心，我肯定会帮你把手臂治好的。风月山银牙紧咬，紧张的看着断了一臂的青年。刚才的 BOSS 战，他们为了刷新本市的历史记录，可以说是豁出了一切，这也导致战斗过程险象环生。王杰就是为了保护他，才断了一臂。好在一中有一名老师是三阶的牧师，在他们离开秘境的第一时间就赶了过来。没事，伤口还没有完全修复，还能接上。听到老师这么说。风月山这才松了口气，如果治不好王杰的话，他恐怕会自责一辈子。爸，我们刷新了汉江市普通秘境的历史记录。心结解开，风月山邀功似的上前拽着父亲的手臂。他只有在自己父亲面前，才会变成一个小女孩。风启航满意地点点头。自家女儿刷新的只是汉江市当地的记录，自然无法得到秘境通报。但能够刷新记录，也足以说明其天赋的强大。不愧是风家大小姐啊！能够刷新普通难度也很不错了，哎，可惜前面还有个变态，相比起来落差就太大了。听着周围的议论声，风月山眉头微皱，他可是汉江市唯一的 A 级天赋稀有主战职业，怎么可能还有人比他还强？凌云这家伙也不知道怎么做到的，居然能通关地狱秘境，你还不知道吗？现在关于他战斗的视频已经在论坛上传遍了。什么？他那不是把自己的底牌亮出来给别人看吗？不行，我得赶紧去看看。凌云，地狱难度秘境，通关。风月山像是触电般愣在原地，整个人都麻了。他实在是难以将这三个词联系到一起。回过神来之后，他难以置信地打开汉江市论坛，上面置顶的正是凌云等人在地狱秘境中战斗的画面。说是战斗，其实并不准确，因为只有凌云的召唤生物们在战斗，而他们则是在大口吃肉、大碗喝酒。视频上甚至还能看清凌云微醺的脸庞，让人难以分清。他们究竟是来度假的，还是来刷本的？风月山快速拖动进度条，当他看到最后 BOSS 的时候，不禁屏住了呼吸。他无法看到视频中缝合怪的等级和属性，但是从他造成的伤害就可以窥视一二。之前宛如战神的召唤生物，在缝合怪手下只有招架之力，便能看出其实力的恐怖之处。最重要的是，他们刚刚通关的 BOSS 也是缝合怪，但是体型只有接近五米，和视频中的缝合怪一比，完全就是小巫见大巫。即便如此，他们也是经历一番苦战，才最终击杀对方。难道我和凌云之间的差距就这么大吗？风月山苦笑一声。
，他信誓旦旦的要超过凌云，结果没想到两人之间的差距反而越来越大。小月，风起航的声音将风月山拉回现实，我们没必要一直和别人去比较，你只需要做好自己就好了。风起航宠溺的摸了摸女儿的脑袋，拉着风月山上了车。可是他只是召唤师啊，我怎么又输了啊？风月山像是泄了气的皮球一样，垂头丧气。哈哈，要不要老爸出手？这样你就是第一名了。风起航戏谑道。不要！没等风起航说完，风月山就连忙拒绝：“我自己的事情自己解决，我是不会输给他的。”风月山眼中再次燃烧起熊熊烈火。见状，风起航也松了口气。谁也不知道他刚才究竟有没有升起过一丝杀意。汉江市论坛，卧槽！我刚刚看了战神公会发的战斗视频，这最后的 BOSS 是什么鬼啊？一个平 A 三千。要知道，前面的怪物打在凌云的召唤兽身上，只能擦破点皮而已。这场战斗从一开始几乎就是缝合怪压着凌云的召唤兽小队暴揍，所有觉醒者都经历过新人秘境，自然知道里面的怪物有多恐怖。凌云的召唤兽能一路碾压，实力自然毋庸置疑。但到了这里，居然反过来被压着打，即便他们看不到缝合怪的属性，也能感受到那巨大的压迫感。尤其是当他们看到缝合怪手臂一甩，直接丢出来几只丧尸之后，那毁灭街道的爆炸，所有人都沉默了。这么看来。张娜和刘雪退出队伍，好像也不是不能理解。如果我是张娜，反正我是不会退的。呵呵，揍大家的煎饼都没你的嘴硬。如果他们俩是法师，选择退出我可以理解，但是他们是刺客，刺客拥有前行技能，即便在等待一会儿，他们也有把握能够保持脱战状态，随时离开秘境。但是你不能保证会不会被 BOSS 秒杀。不管怎么样，我觉得既然成为了觉醒者，肯定要赌一搏，搏一搏，单车变摩托。网络上很快引发了关于张娜两人离队的讨论。第四十三章领取任务，前往史莱姆平原。战神公会发帖之前征求过凌云的同意，他自然也注意到了这个帖子。但是对于网友们关于张娜的言论，他根本就没放在心上。网上多的是键盘侠，甚至就算一个人明明没有做错事情，也会被断章取义，然后在网上遇到键盘侠群起而攻之。其实说到底，张娜和刘雪的行为也都是合理的，遇到危险。先保证自己的安全，本就是理所应当的事情。两人与他非亲非故，离开也很正常。更何况他们之间本就是利益关系而已，所以他一开始就尊重两人的行为，即便离开也没有迁怒两人，只是道不同不相为谋，以后彼此之间也不会再有交集而已。而曹月将视频发出来，但凡是有理智的网友，迟早也会意识到自己之前苛责了两人。至于那些只知道在网上咬人的网民，就算凌云亲自开口，他们也不会搭理。他们只是享受在网上喷人的快感而已。这种永不逆风的网民，最好的方法就是把他们当空气。时间到了下午，凌云打开冒险家协会的官网，他打算去城外的副本继续刷级。在汉江市外，适合他目前等级的副本一共有五个：史莱姆平原、哥布林杰社、雷鸣废墟、青青草原、尸潮旷野。其中，凌云最倾向于史莱姆平原，因为史莱姆平原最大的特点就是怪物数量惊人。他目前最需要的，除了经验之外，就是依靠代谢加速器恢复生命值，从而给英雄们加点。因此，史莱姆平原就成了他的第一选择。他查看了一下关于适合他的冒险家任务：无限回收史莱姆凝液，每份回收价格50金币；无限回收丧尸指甲，每份回收价格80金币；无限回收兽骨，每份回收价格60金币。炼金师、炼药师等生活职业者需要大量的材料增加自己的熟练度。因为对于这些副本材料总是供不应求，不过因为每一只怪物只能掉落一份材料，所以价格其实也并不是很高。如果想靠刷材料发财，那还是别想了。凌云在野外刷出来的那么多材料，一共也就回收了接近三万金币而已。倒是牛头战将的骨头和猩红蜘蛛的蛛丝，他目前没有看到有人回收。这时，他突然注意到有一个任务显示无人接取：攻略史莱姆平原副本，获得史莱姆王结晶。注：史莱姆王结晶。只有噩梦以上难度才会掉落。任务奖励十万金币，一份白银道具。任务奖励不错，看起来应该是急需结晶的生活职业觉醒者发布的，因为副本都会限制进入者的等级，比如史莱姆平原，只有十五级以下的觉醒者能够进入，所以这种要求难度的任务，一般都很少有人会选择接取。反正凌云原本就打算前往史莱姆平原，当即就接下了任务。与此同时，一名四阶炼药师一直焦急的等待，他正在进行一次炼药。所有的材料都准备好之后，那名说好给他提供史莱姆王结晶的觉醒者反悔了，但因为结晶掉落有难度限制
。目前市面上根本没有他需求品质的史莱姆王结晶，他只能尝试在冒险家协会发布任务。此刻见到凌云接取任务，他心头大喜，连忙通过平台获取凌云的联系方式。冒险家协会并不禁止买卖双方私下联系，他们只是提供平台，并且保证交易正常进行而已。凡是有点脑子的觉醒者。都不会为了省点手续费而冒交易失败的风险。这位兄弟不知道怎么称呼，林云，林兄弟，我现在急需史莱姆王结晶，若是可以的话，希望林兄弟能尽快，我可以加钱。林云一开始有些不爽，毕竟没人喜欢被人催促，但是对方接下来的话让林云的怒气瞬间消散。三个小时内我能拿到的话，任务的奖励我可以翻倍给你。没办法，对方给的实在太多了。好，林云回复消息后，当即朝着城外赶去。相比昨天，这一次城外多了许多新人觉醒者，这些都是上午结束新人秘境后，做好准备前往野外升级的学生。新人秘境只能进入一次，下一个等级的秘境至少需要五级才能进入，因此他们只能在城门口附近击杀怪物，获取经验。好在有了新人秘境的经验，他们不至于手忙脚乱。但凌云出城的时候，依旧见到有人受了不轻的伤势。你们快看，那不是凌云吗？他怎么来这儿了？难道是来和我们抢怪的吗？哥们，你怎么好意思舔着脸说出这话的？人家堂堂能够通关地狱秘境的狠角色，和你抢这种低级怪？凌云还看到了几个同学，其中几个因为之前嘲讽过凌云，脸色有些羞愧，目光朝着旁边看去，装作一副没有看到凌云的样子。凌云也不在意，遇到熟人还是点点头。这一幕让他们更加的自惭形秽。没想到凌云不仅没有嘲讽回来，反倒先向他们打招呼。这显得他们就像是小肚鸡肠的小人一般。凌云没有客套的想法，打了个响指，六芒星阵出现，身高再次窜升，已经达到五米的内瑟斯率先走出来，跟在其身后的是伊利斯、发条魔灵等英雄。提莫队长坐在内瑟斯的肩膀上，一双小短腿一摆一摆的。最后出现的是刚刚召唤的萨勒芬妮。萨勒芬妮刚一出现，周围的学生就下意识屏住了呼吸。太美了，这也是凌云的召唤生物吗？我以前以为热巴、大咪咪已经够美了，没想到居然还有人比他们还美，这你就夸张了吧？我觉得还是不如热巴好看。话说他之前怎么没有召唤？难道是刚契约的？我有个朋友是召唤师，他说觉醒者商店根本没有这些召唤生物的技能书。按你这么说，这些角色可能是凌云职业自带的，也有可能是天赋自带的。别说了，我现在想重新转职召唤师了，留了一点 JPG。第四十四章，颜值的吸引力，内瑟斯。开路！英雄们强大的气息刚一出现，就吸引了许多怪物的注意。凌云不想在这些怪物身上浪费时间，他还要在三小时内通关秘境，必须争分夺秒。内瑟斯权杖高高抬起，然后砰的一声砸下，负一万一千二百九十七。周围所有人集体沉默，他们看了眼面前怪物的生命值，爬行者，生命值五百，一棍子下去，倒欠你二十条命。虽然他们很多人都看到了网上的视频，但是屏幕里的伤害。和自己亲眼所见，那种冲击力是截然不同的。等到他们回过未来的时候，凌云早就已经不见了踪影。这伤害也太恐怖了！有人苦笑一声，人和人之间的差距比狗都大。凌云一路朝着地图上所说史莱姆平原的秘境入口走去。路上，凡是遇到的怪物都成了内瑟斯权杖下的亡魂。一个怪物能叠加内瑟斯的十点伤害和塞纳的一点攻击力，还能给凌云提供经验，这简直就是一箭三雕。凌云行进的速度极快，大概十几分钟后就来到了一处空旷的原野，遥遥便能看到一个诡异的漩涡漂浮在原野中间。传送门附近围满了觉醒者，而奇怪的是，这里明明是野外，但却没有任何怪物在附近游荡。史莱姆原野普通难度四缺一，来个奶妈。普通难度输出辅助都有，缺一个肉坦。困难难度刷级车队三等于二，每人每小时十万金币。十级游侠球带，单人带队普通难度。每个位置十万金币，三小时可议价。自强噩梦难度缺骑士，缺奶妈，缺辅助。秘境漩涡周围，许多人正在摇旗呐喊，寻找队友。还有许多人站在周围小声议论，似乎在商量着什么。凌云带着宛如明星一般的萨勒芬妮，朝着秘境入口走去。这里人太多了，以内瑟斯的体型，很容易惹来麻烦。萨勒芬妮一边走路，一边清唱着婉转的歌声。周围的觉醒者们纷纷眼中喷火。太美了，歌声太优雅了。这位女士，不知你的队伍还缺人吗？这时，一名看上去风度翩翩的公子哥来到萨勒芬妮身边搭讪道：“遇到这样的美人，不主动上前搭讪，都是对不起自己。”凌云瞥了他一眼
，他注意到这人正是之前组人前往噩梦难度史莱姆平原的觉醒者，估计应该有些实力。不过凌云可没有组队的想法，径直朝前走去。见凌云没有停下，萨勒芬妮摇摇头后，也依然跟了上去。见到这一幕，那人顿时气得面色铁青，他居然为了一个貌不起眼的小子，连正眼都不看一下自己。这位兄弟，你是什么职业？一起组队刷本吗？我们是精英小队，专门打困难难度，加入我们吧。出了装备，我们可以平分。很快有人意识到萨勒芬妮似乎是以凌云的意见为主，立刻上来邀请凌云加入自己的队伍。凌云感觉有点好笑，都已经到了崇尚实力的全民转职时代，人们对于美貌的追求居然没有丝毫变化。不了，我打算单刷。本着有礼貌的原则，凌云一一拒绝了他们的邀请。单刷？众人一怔，难道这家伙是想单刷简单难度？然后他们便见到凌云来到秘境入口。欢迎来到史莱姆平原，是否确认选择噩梦难度？确认。随着一道光芒闪现，凌云和萨勒芬妮消失在了原地。我刚刚听错了吗？他好像是选择了噩梦难度。没错，最重要的是，这家伙说的是单刷，单刷噩梦。这家伙疯了吧？可能是因为有美人在身边，想展现一下自己的实力。你们有没有觉得刚才那人有点眼熟？哎，别说，你还真别说，你这么一说，好像还真有点眼熟。对了。你们还记得那个刷新新人地狱秘境的人吗？话音落下，众人如遭雷击。他们连忙拿出手机上网搜索，发现凌云居然真的是那人。如果是他的话，我相信他能单刷。可是他上午才刷新新人秘境的难度，史莱姆平原可是十级的秘境，这等级差距不是那么容易无视的吧？来到这里的都是十级以上的觉醒者，觉醒者在十级之后能够学会职业专属技能，比如某些战士的职业技能就是伤害减免正 10%。并且随着熟练度的提升，其数值还能继续提高。除此之外，到了十级，大部分人才会购买昂贵的装备。鸟枪换炮之后，会带来一波巨大的提升。所以，新人想要通关秘境极其艰难，但到了十级后就会轻松不少。有一部分人相信凌云能够单刷史莱姆平原，但是面对噩梦难度，恐怕会遇到危险。还有一部分人则是抱着看好戏的心态，每年因为猖狂选择单刷，最后死在秘境里的人可不在少数。进入秘境后。凌云只感觉豁然开朗。如果说之前的末日街道到处都是一股死寂压抑的氛围的话，在这史莱姆平原则是温馨祥和的氛围，天蓝水清，阳光温暖，倒是一个旅游的好去处。凌云话音刚落，就见到远处有一男一女，搂搂抱抱的朝着小树林走去。他们甚至还拖着几只昏迷过去的史莱姆。好家伙，这些史莱姆都是他们 play 的一环了吗？不过视野可见之处，凌云也只看到了这两个人。看起来感情噩梦副本的人果然还是比较少。很快就有一只屎黄色的史莱姆朝着凌云孤勇过来，那黏糊糊的像是一大坨鼻涕的果冻状生物。他两只小眼睛一眨不眨的看着凌云，似乎是在判断凌云是不是好欺负。雷属性史莱姆，等级13生命值 5,800 攻击力180技能一撞击，技能2弱电，技能3雷属性免疫。史莱姆属性并不是很高，看起来应该只是这秘境里等级最低的怪物。在凌云观察史莱姆属性的时候，史莱姆已经孤勇到了他的面前，然后身体高高蹦起，舍身撞了上来。第45章：陌生人的袭击。砰！史莱姆还没撞上凌云，就被突然出现的内瑟斯直接攥在手里，然后砰的一声捏爆，屎黄色的粘液爆裂开来。卧槽！凌云面色巨变，连忙快步躲开，不然粘到身上。不是屎也是屎了！击杀十三级雷属性史莱姆，获得九百九十八经验值。与此同时，已经有一支史莱姆小队朝着凌云发起冲锋。这几个史莱姆颜色纷杂，红色的火属性史莱姆，深蓝色的水属性史莱姆，冰蓝色的冰属性史莱姆，黑色的岩属性史莱姆，绿色的草属性史莱姆。见到内瑟斯击杀他们的伙伴，他们非常愤怒。各种属性的招式朝着内瑟斯招呼过来。岩属性史莱姆凝聚出一面护盾，挡在前面。水属性史莱姆负责治疗，草属性史莱姆释放藤蔓控制内瑟斯，冰属性和火属性史莱姆发动冰棱和火球攻击。内瑟斯权杖直接将史莱姆连盾直接砸成了史莱姆凝液。作为一名狗头之神，他准备将这些史莱姆都化为自己的极魂痛击层数。凌云将其他英雄也召唤出来，让他们自行寻找怪物击杀。这些史莱姆甚至无法给英雄们造成伤害，就被一一击杀。他的英雄小队比这些史莱姆更像是怪物。直接开始清扫起秘境来，击杀十三级火属性史莱姆，获得九九六经验值；击杀十三级草属性史莱姆。
，获得 1,001 经验值。远处的史莱姆们还不知道自己即将迎来怎样的命运，在他们眼里，这些人就是入侵他们家园的怪物，他们必须要竭尽所能将其驱赶出去。随着史莱姆的迅速死亡，凌云的最大生命值正在迅速恢复。自从有了之前藤编树的经历后，他没有贸然给英雄们提升天赋，他打算等到生命值回满之后再加点。So， 凌云刚刚拿出懒人沙发，准备躺下休息一会儿。骤然间，便是一道尖锐的破风声响起，紧接着，一支利剑从他眼前掠过，将他手中的蜜雪冰城直接射了个对穿。嗖嗖，又是几支箭矢掠空而过，还有一支险些射中凌云。他兜里的小蜘蛛主动冲了出来，扛下了这一剑，但后续的伤害还是让他扣了几十滴血。这时，凌云才发现一个身体有些虚幻的人影从远处飙射而来，那人速度极快，只是瞥了凌云一眼，便转换一个方向，朝着另一边跑去。那人离开后不久，又有两人追了上来。看两人的装束，分别是法师和弓箭手。不用说就知道，刚才毁了凌云大好心情的，就是这个弓箭手。两人同样没理凌云，径直朝着另一个方向追去。你们就打算这么走了？凌云清冷的声音让两人停下脚步。弓箭手回神看向凌云，发现了地上洒落一地的奶茶。他嘴角不屑的冷哼一声：“一个垃圾也敢如此和自己说话？他们这些战斗职业觉醒者。”谁会选择喝蜜雪冰城这种跌份的奶茶？他登时张弓搭箭，准备让凌云知道自己的厉害。别惹事！法师抓住弓箭手的右手，摇了摇头，正式要紧。弓箭手看了他一眼，叹了口气：“对不起。”他咬牙切齿地说完，跟着法师继续追了上去。看着两人离开的背影，凌云冷哼一声：“能进入史莱姆平原的等级不会超过二十级。如果弓箭手选择动手，凌云不介意在这里杀个人。但对方毕竟不是冲着自己来的。”见使误伤，还罪不至死。他只是个穿越者，心态还没有转变过来，做不到杀人如麻。内瑟斯等英雄现在距离凌云已经很远，他当即迈着步子朝远处走去。距离秘境入口越远，怪物自然也就越强。不远处也有在这里刷级的人，敢进入噩梦难度史莱姆平原的，那都是同级别中的佼佼者。但是当他们看到如同死神一样，一棍子、一只史莱姆的内瑟斯的时候，顿时惊呆了。普通的史莱姆对他们来说并不难杀，但是遇到成群结队的史莱姆，他们也需要小心作战才行。不是打不过，而是不能轻易受伤，不然要不了多久，他们就会不得不离开秘境。一来一回，要不就是太浪费治疗资源，要不就是太浪费升级的时间。而且他们很多人已经许久没有离开秘境，根本没有听说过凌云的事迹。这个秘境里面只有史莱姆这一种怪物，这狗头人又是从哪里冒出来的？直到凌云出现，指挥内瑟斯换一个方向后。他们才反应过来，这特么居然是个召唤生物！我没看错吧？这年头召唤师都能单独刷本了。这是什么技能书召唤出来的召唤兽？怎么这么强？我们汉江市这边有强大的召唤师吗？召唤师想要达到和其他职业觉醒者同样的实力，需要花费的资源和时间要多得多。若非秘境限制进入者的等级，他们都要怀疑是不是高等级的召唤师在高级副本被虐出心理阴影来这里铡鱼了。凌云却不管这么多，一路深入。有代谢加速器在，他的生命值虽然不断恢复，但是面对动辄上千点生命值才能提升一级的天赋，还是有些捉襟见肘。好在随着凌云的不断深入，很快进入了中部区域，在这里练级的人少了许多，而且史莱姆的数量明显有所增加，等级也提高到了15级左右。一看到凌云出现，就有许多史莱姆冲了上来。内瑟斯迈着沉重的步伐上前，但却突然感觉脚下一软，他低头一看。脚下结实的草地不知何时变成了泥沼，庞大的身体猛然间陷落下去，足足半个身体被覆盖在泥土里面。与此同时，两枚火球和几只泥土箭矢射来，落在内瑟斯身上。凌云这才发现，原来这些史莱姆群中有一只精英怪。第46章，升级史莱姆王的消息。黑岩史莱姆，等级 15， 生命值 33,000 攻击力238敏捷。一百五十八，技能一黑岩囚牢，技能二岩崩，技能三泥沼。内瑟斯脚下的泥沼显然就是黑岩史莱姆的第三个技能。如果是其他的觉醒者，面对十几只史莱姆的围剿，恐怕就得当场饮恨。但是内瑟斯可不会，这些史莱姆加起来也就给他造成了小几千的伤害而已。他怒吼一声，涌动的沙暴在他身边环伺。死神降临，那些泥泞的泥沼眨眼间便凝固起来。随后，内瑟斯囚禁的双臂撑在地面上，将自己的身体直接拔了出来。那黑岩史莱姆还想要故技重施，但是泥沼化的速度远远没有沙漠化的速度更快。
，内瑟斯挥舞权杖，沙漠风暴居然离开他身体四周，朝着史莱姆群席卷而去。随后，灵魂烈焰出手，小型的史莱姆瞬间全部毙命。黑岩史莱姆眼中闪过一丝恐慌，当即就想开溜，但是一手枯萎，让他孤勇的速度就跟蜗牛一样。被内瑟斯追上后，一记极魂痛击，直接了结小命，击杀十五级黑岩史莱姆，获得 6,666 点经验值。果然。还得是精英怪提供的经验才多。这时，凌云从物品栏里拿出了百香花蜜，这正是之前被牛头战将追杀的那两人撒在他身上的药剂，对大多数怪物都有极其强大的吸引力。让内瑟斯自顾自的去叠加层数之后，凌云示意提莫队长在自己周围布置好蘑菇阵，自己则是拿出一把崭新的懒人沙发躺了上去，随后将百香花蜜撒在自己身上，还挺好闻的。凌云笑了笑，难怪这玩意儿。能够吸引那么多怪物，随着香味逸散出去，不过三五分钟，就有各种颜色的史莱姆从远处滚滚而来，那架势就像是数不清的保龄球滚过来一样，就连整个草原都好像在地震一般。然后，当第一只史莱姆接触到蘑菇之后，轰，生命值 1,357 生命值 1,355 生命值 1,557 经验提示音应接不暇，凌云赶紧关闭了经验值的提醒。但他的等级也终于在六级停滞许久之后攀升到了七级，恭喜您，等级提升，等级 L V 6 L V 7生命值 21002300， 魔力值800 900， 力量3034智力 7080， 敏捷3843。但其实这还只是他觉醒的第二天而已。蘑菇剧烈的爆炸声也引起了秘境中其他觉醒者的注意，这么大的爆炸声肯定会引起许多史莱姆的注意。这是哪个憨批？不要命了吗？他们好奇地朝着这边赶来，正好看到数百只史莱姆群的围剿。光是看到这一幕，他们就感觉一阵头皮发麻。即便每只史莱姆只能造成两三百点伤害，这些史莱姆堆积起来，那就是上万点伤害。谁能抗得住这样的攻击？哎，这人恐怕是想不开了吧？死在秘境里，怕不是连具全尸都留不下？这些觉醒者摇摇头，然后突然听到剧烈的爆炸声响起。那密密麻麻的数字直接遮蔽了他们的眼球。卧槽，这是啥？每个数字都高达上千，而且同一时间数百个数字同时升起，这是什么玩意儿？而身处爆炸中心的凌云，此刻正在给提莫队长加点。提莫队长也终于晋升到天赋二，掌握了第三个技能——毒性射击。提莫的每次攻击都会携带 100% 之智力值的额外魔法伤害。说实话，聊胜于无。能够叠加蘑菇伤害的情况下。提莫根本用不着普通攻击。与此同时，凌云的经验也在飞速增长。虽然他现在升级需要的经验极多，但是这里的怪物，无论是经验还是数量，可比末日街道的怪物高太多了。仅仅一个小时的时间，凌云的等级便再度升级。这时，围剿过来的史莱姆们纷纷停下了滚动的步伐。史莱姆虽然没有痛觉，但他们知道恐惧。之前只是扎根在灵魂深处的进食本能，才让他们冲上去。现在察觉到不对。他们其中的许多岩史莱姆纷纷吐出石块，想要阻拦住内瑟斯和其他英雄，而他们自己则是咕噜噜地朝着远处滚去。这些史莱姆敏捷值不高，但是滚起来的速度可是一点都不慢。眼看着到手的经验就快飞走了，凌云顿时急了，连忙指挥伊丽丝开始吐丝。伊丽丝变成蜘蛛女皇形态，张口仰天，无穷无尽的蛛丝喷吐而出，刹那间化为一个覆盖方圆上百米的盆状蛛网倒扣下来，将史莱姆全部笼罩在里面。这招叫。关门打狗！见到这一幕，远处还没有离开的觉醒者下意识咽了口唾沫。谁能给他们解释一下，这到底是什么东西？还没等他们回过神来，蛛网便消失不见。面容清秀的凌云从蛛网中走了出来，直到凌云离开，他们才懊恼的一拍大腿。坏了，刚才忘记问这位大佬要联系方式了。他们在这里打生打死，才杀死几十只史莱姆，对方只要这么点时间就全杀完了。哪个效率高，还用得着想吗？凌云急着离开。自然是因为刚才光顾着杀怪了，完全将那个炼药师的请求抛到了脑后。对了，你们知道史莱姆王在哪里吗？就在几人懊恼的时候，凌云突然走了回来。你往东边走大概半个小时，就能看到一座宫殿。史莱姆王和史莱姆妃子都在那里。多谢。问完路之后，凌云连忙朝着东方向赶去。啪！为首的那人一个板栗敲在那人脑袋上。你特么又忘记要联系方式？你不是也忘了吗？那人委屈的嘟囔着嘴。第四十七章史莱姆宫殿的战斗。凌云骑乘在内瑟斯身上，急速赶路。一些史莱姆刚想冲上来攻击凌云，就发现人眨眼间便消失不见了。他们只能呆愣在原地，
，随后去寻找那些其他胆敢入侵的外来者。大概几分钟后，凌云就见到了那座宫殿。不是因为它速度快，而是因为这宫殿实在是太庞大了，估摸着恐怕光是直径就有数百米。宫殿周围有好几支史莱姆军队正在紧张的巡逻中。凌云之所以认为这些史莱姆紧张，是因为这些史莱姆全是精英怪。这些史莱姆身上都穿着元素凝结成的铠甲，在铠甲被击破之前。能够免疫大部分伤害，所以想要应对这种史莱姆，要不就强行磨掉他的护盾，要不就用对应的属性伤害打破护盾。这对任何一支觉醒者小队来说，恐怕都是不愿意面对的敌人。目击！就在这时，一道亮丽的火球冲天起，在空中轰然炸开，化作漫天火雨落下。那些史莱姆仿佛得到了号令，朝着一个方向围剿过去。走，我们也过去看看。在之前的战斗中，凌云已经获得了足够多的生命值。给塞纳提升一阶天赋后，已经掌握了新的技能——黑雾咒赋。塞纳和周围的友军融入黑雾，进入前行状态。在前行状态下，塞纳和友军提升 30% 移动速度。除非主动发动攻击，或是敌人使用探查技能，否则无法发现塞纳和队友的踪迹。在凌云的天赋加强后，塞纳的技能从幽灵状态变成了前行状态，绝对是隐藏身份的神迹。几人在黑雾中朝着史莱姆汇聚的地方赶去，然后便发现。居然是凌云在之前遇到的那名刺客，法师和弓箭手没有追上来，不知道是不是被甩丢了。刺客身手极其矫健，史莱姆喷出来的火球和水箭，每次都在快要命中的时候被他躲避开来。而一些岩属性史莱姆凝聚出来的岩柱，则成了刺客的踏板。他脚下生风，飞速的朝着宫殿深处赶去。周围的史莱姆越来越多，刺客终于遇到了麻烦，左冲右突都无法冲出史莱姆的包围圈。见状，凌云有些疑惑，这么下去。他迟早会被困死在里面，他这是想做什么？这时，一阵箭雨从远处抛射而来，密密麻麻的伤害数字在史莱姆头顶升起。刺客抓住机会，同样进入前行状态，消失了。这些史莱姆顿时混乱起来，乱成了一团。塞纳，能判断出他的位置吗？凌云眉头微皱，看向身旁的塞纳。塞纳闭目感应了一番，点点头，带着凌云朝对方前行的地方赶去。片刻之后，凌云见到了刺客的目的地。这是一个古朴的祭坛，闪烁着金色光辉的史莱姆王屹立在祭坛之上，他宛如俯视蝼蚁一般，俯视台下前行状态的刺客。停手吧，将莱姆结晶交出来，本王可以饶你不死。凌云瞳孔猛地一缩，妖兽了，史莱姆居然会讲话！你的王妃都已经死了，你说会放过我？你觉得我会信吗？刺客嘴角一勾，再次进入前行状态。史莱姆王面色阴沉，冷哼一声，一支史莱姆军队突然出现在祭坛周围。将其包围起来，随后他们朝着四面八方直接发动无差别攻击，显然是想要将隐藏在暗处的刺客逼出来。眼看着一道岩枪快要击中刺客，一道火蛇从远处席卷而来，将岩属性史莱姆铸成的岩枪直接烧焦崩裂。尹七，到时候 BOSS 出来了，可是说好的各凭本事。几名神色傲然、气势嚣张的年轻人从远处走来。凌云发现其中有两人便是之前追杀刺客的法师和弓箭手，看来。双方应该是达成了某种意义上的和解。凌云没有选择现身，而是打算当一只黄雀。这些觉醒者人数并不是很多，但是实力远比同级别的觉醒者更强，想必他们为了此行已经做足了充足的准备。但这些史莱姆也不是好相遇的货色，火球、水箭、植物球龙等等招式，凡是觉醒者能够使用的，这些史莱姆也都能够使用。而且这些史莱姆还具有同属性的抗性，在面对法师使用火属性攻击的时候。火属性史莱姆会直接挺身而出，抗下对方的攻击。不过，这些觉醒者似乎为了这一战准备极其充分。不多久，又有几十人朝着这边赶来。眨眼间，参战的人数居然超过了四十人。这里究竟有什么宝贝，能吸引这么多人？凌云眼中有些好奇。法师、弓箭手以及游侠毕竟是脆皮，很快就被战斗的余波重伤，不得不退出战斗。有粗犷的战士冷冷地瞥了他们一眼，实力不够的自觉退出。这里的资源不是你们能够抢夺的。受伤之人眼中愤愤不平，但也知道此刻不能逞强，否则就只能站着进来，横着出去了。这时，有一道泥剑似乎是射歪了，朝着凌云所在的方位射来。凌云刚想躲避，就见到一名战士一刀将其劈开，化作无数泥点乱溅。他松了口气，但是很快却发现不对劲，他的身体似乎变重了，而且他旁边的那几名战士散打的动作也都变得迟缓无比。他低头一看，发现身上不知道什么时候出现了大片的泥巴，将身体都包裹起来，就像是刚刚在泥地里面打过滚一样。
，凌云的身体再也无法保持前行状态，显露在众人面前。但这些战士自顾不暇，也没人有闲心搭理凌云。既然你们找死，那便都去死吧！这时，史莱姆王冷哼一声，高高跃起数十米，无数的泥剑以史莱姆王为中心，朝着四面八方爆射而来。这些觉醒者不敢怠慢，纷纷将泥剑打碎。但打碎之后，泥剑却全部化为了泥土囚笼，将他们囚禁起来。下一刻。所有人感觉自己的脚下就像是被人猛地朝地下拽去一般，他们面色巨变，若是被拽到地下，恐怕会当场窒息而死。第四十八章，抢怪反目。到了这一刻，他们再也顾不得藏私，纷纷咬牙从物品栏里取出一次性道具，仿佛能够湮灭万物的雷霆，焚烧一切的烈焰，冰冻所有生命的寒冰。各种各样绚丽的技能书同时使用出来，将周围的史莱姆纷纷震飞出去，而这些觉醒者。也齐齐脱困，但他们眼中却充满了凝重。这些史莱姆的数量实在是太多了，而且全都悍不畏死，拿命在阻拦他们。眼看着宫殿外又有史莱姆军队赶过来，这些人心中都萌生了逃跑的想法。这时，祭坛上突然散发出耀眼的光芒。不好！史莱姆王面色巨变，他的军队把守着祭坛的各个角落，为什么还是被刺客闯进去了？快，把你们的结晶都丢出来！刺客尹七将结晶放置在祭坛的一角后。一脚踢在一只史莱姆身上，飞速撤出史莱姆的包围圈，干得漂亮！见状，其他觉醒者顿时大喜，纷纷从物品栏中拿出不同颜色的史莱姆王和史莱姆后所掉落的结晶，朝着祭坛丢去。这些结晶的纯净程度并不相同，其中红色的结晶颜色最浅，而紫色的结晶颜色最深。见到这一幕的史莱姆王勃然变色，金黄色的身躯散发出刺眼的光芒，但是他却根本无法有所动作，而是像被这抹光芒所囚禁住一样。果然没错，这些觉醒者眼前一亮，他们手中的结晶是耗费很长时间，分别从简单、普通、困难难度的史莱姆王和史莱姆后身上获得的战利品，而刺客尹七那一枚，则是前段时间围剿噩梦难度的史莱姆后身上获得的。为了这些结晶，他们耗费了巨大的代价。据说，只要七枚结晶同时放到祭坛上，就能强行触发献祭模式，噩梦难度的史莱姆王以及史莱姆军队将会毫无还手之力。果不其然。下一刻，这些史莱姆就发出凄惨的嚎叫声，他们体内的史莱姆凝液就像是不受控制一样，从体内飞出，汇聚成一团巨大的史莱姆结晶。与此同时，祭坛散发出诡异的红光，一边闪烁，一边将史莱姆结晶吞噬殆尽。你们终将为你们的所作所为付出代价！史莱姆王发出最后的呐喊声，随后他的双眼和器官渐渐消失，只剩下了一团金色的水球。临死了还想着诅咒我们，有意义吗？有觉醒者冷笑一声。如果害怕区区史莱姆的诅咒的话，他们也不会前来这里。祭坛似乎是在消化这些史莱姆的力量，红光很快沉淀了下去。怎么回事 ？BOSS 怎么还不出来？妈的，尹七，你该不会是骗我们吧？老子打出来的结晶再怎么样也能卖几十万，你赔老子！久久没有等到祭坛开启，这些觉醒者反而开始内讧起来。尹七现出身形，同样面色铁青。你们他妈的是不是一帮蠢蛋？没打过新人秘境吗？ BOSS 出来之前不需要蓄积气势的，直接登场还有什么 BOSS 的牌面？周围的觉醒者们一听，好像有点道理，当即各自拿出各种补给品，开始恢复状态。同时，有许多人不怀好意的眼睛滴溜溜一转。虽然之前说好了 BOSS 战各凭本事，但是自然是人越少越好，人越多，自己能抢到 BOSS 的概率也就越小。他们当即盯上了实力稍微弱一些的几名觉醒者。你们，你们要干什么？看着十几人不怀好意的朝着自己走来。那几名觉醒者顿时慌了，干什么？你现在自己离开，我们自然会放过你。不然的话，哼哼。那几名觉醒者态度傲然，仿佛给对方一个离开的机会，就已经是施舍了一般。闻言，那名觉醒者顿时面色铁青。凭什么？一开始明明都说好了，各凭本事。那几名觉醒者眼神愤慨，明显是不愿意离去。之前战斗消耗的道具，至少也价值十几万，那可是他们用来保命的东西。要不是为了捞到可能击杀 BOSS 的机会，他们才不会用。现在花了这笔钱，这些人反而要过河拆桥，哪有这样的道理？轰！然而那名法师根本懒得听这人说话，在他们眼中，弱小者没有反抗的权利。既然不想离开，那为了不被他抢怪，那就去死吧！一条火蛇从法师权杖上面席卷而出，朝着那人吞噬而去。那人面色巨变，当即就想逃跑，但是却惊骇的发现自己陷入了僵直状态。他难以置信地回过头，看着自己朝夕相处的女友，不好意思，浩哥答应我，愿意和我
瓜分 boss 的奖励。那名女生嘴上说着不好意思，但眼中却没有丝毫歉意。男生只能绝望的闭上眼睛，等待死神的降临。远处的凌云同样面对着相同的局面，只不过面对他的那些觉醒者，则是换了一套说辞：“你一个人也敢闯到这里来，我看你是找死。”那人态度傲然。甚至没有给凌云离开的机会，因为在这秘境之中，杀人夺宝再正常不过。如果凌云有队友，他们也许还会忌惮一番；若是走了火口，将消息传出去，那还会有些麻烦。但凌云只有一个人，那就好办了。更何况凌云能一个人闯到这里来，就说明他绝不简单。这样的人绝对是抢 BOSS 的好手，不如杀了他，将他的宝物爆出来，增强自身的实力。话音落下。甚至没给凌云反应的时间，就有一名战士发起冲锋。然而，只听见“砰”的一声，这名战士感觉一头撞到了一个坚硬的东西。抬头一看，那是一只像是史前恐龙一般的巨兽。那巨兽浑身紫色，一张长满锋利牙齿的巨口，在战士惊骇欲绝的目光中，朝着他一口吞下。第四十九章：祭坛崩裂 ，BOSS 现身。这正是凌云召唤的第七名英雄，来自虚空的大虫子。虚空恐惧，科加斯，天赋一，一星。等级七，生命值三万三千，力量一百七十，智力四百，敏捷一百八十，技能恐惧之刺，盛宴。恐惧之刺，科加斯的普通攻击会发射尖刺，对前方锥形范围内的敌人造成 100% 智力值，外加自身 5% 最大生命值的魔法伤害，并附带30减速效果，持续5秒。盛宴。科加斯贪婪地吞噬一名敌人，造成 500% 智力值，外加 50% 最大生命值的真实伤害。如果科加斯使用盛宴击杀了一名敌人，那么他会获得一层盛宴效果，增加自身 1% 最大生命值。之前击杀的那么多怪物，给凌云提供了充足的金币，让他的商店能够再次升级。而科加斯也是他目前牌库里为数不多的三废牌。计算凌云装备后，科加斯的智力值达到了800点，盛宴能够造成 8,000 点，外加 16,500 的真实伤害。高达两万多的伤害，直接秒杀了那名战士。真实伤害可不会受到战士的伤害减免技能的影响。科加斯初始体型只有三米左右，在直接一口吞下敌人后，似乎长高了几厘米，但看上去变化并不明显。而在战士出手的一瞬间，法师和弓箭手的远程攻击同样出手，伤害全部轰击在科加斯的身上，让他恼怒无比，迈着沉重的步伐朝着几人走去。祭坛周围仿佛地动山摇一般。你是召唤师？你怎么能进入秘境？法师面色惊恐地看着还挂在科加斯嘴角的大腿，他的队友一分钟前还活生生地站在自己面前，现在却只剩下了一条大腿。在他心中，召唤师就是弱小的代名词。能够拥有这么强大的召唤生物，肯定是高级的召唤师。但秘境会限制进入的觉醒者的等级，超过十五级的觉醒者怎么可能进来？对方肯定是动用了一些不为人知的手段。这就不劳你操心了，你只需要知道。你马上就要死了就行了，凌云冷笑一声。他向来秉持的就是“人不犯我，我不犯人”。但这些人率先对他出手，如果他实力不济，此刻恐怕早就已经倒在地上了。既然如此，那他若是不杀了对方，那都是对不起他们。然而，他却发现自己的动作就像是开了慢镜头一样，没跑出去几米就被追了上来，然后再次成为了科加斯的晚餐。惨叫声很快吸引了其他觉醒者的注意。那些人顾不得继续对付那名男生，纷纷看了过来。男生已经重伤，感激的看了凌云一眼后，从物品栏里拿出遁地符，直接消失在了原地。见状，那个背叛的女生当即面色巨变。男生若是不死的话，迟早有一天会找他算账的。小子，你知道你这是在干嘛吗？十几人没有搭理离开的那人，围成一团，不怀好意的朝着凌云围拢过去。为首的是一名刚刚突破到十六级的战士，进入秘境会限制等级。所以他在升级前提前进入秘境，升级之后才朝着这边赶来，为的就是占据属性优势，从而抢怪。怎么，只许他们杀我，我不能还手吗？凌云目光冰冷的看着那名战士，就如同看着死人一般，偷偷摸摸的潜伏进来，什么都不干，就想坐收渔翁之利。你想的倒是挺美。战士忌惮的看了科加斯一眼，没有贸然动手。和他废话什么？我们这么多人，他就一只召唤生物，优势在我。一名弓箭手冷哼一声，当即就准备动手。凌云再强，也不过是一个人而已。他们只需要保持距离，绝对能够轻松拿下对方。十七对一，优势在我。但若是不杀死凌云，那怪物的攻击恐怕很有可能能够抢走 BOSS。凌云心中嘲讽：需要耗费这么大力气，献祭这么多史莱姆才能召唤出来的 BOSS， 不用想就知道肯定不好对付。
。这还没到瓜分战利品的时候，这些人就开始内讧，真是可笑。战士们刚刚准备发起冲锋，就听到轻微的呜咽声响起。谁他妈被吓尿裤子了？一群觉醒者打量了一眼身边的人，但是并没有看到有人被吓哭。但是呜咽的声音已经萦绕在他们耳边，风声吹过，仿佛那哭泣的声音是自风中传来一般。这时，刺眼的红光再次从祭坛上升起。是 boss， 众人眼前一亮，没有心思再搭理凌云。这时，骤然响起剧烈的轰鸣声，大地猛然开裂。快跑！弓箭手冷冷地瞥了凌云一眼，算你运气好。众人连忙朝着周围散开，躲避密密麻麻的地面裂痕。在众人的注视下，偌大的祭坛开裂，一团黑雾从祭坛中心缓缓浮起。一名身穿黑色长裙、面容精致的少女从黑雾中缓步走出，少女露出小巧玲珑的小脚，踩伏在虚空之上。好美的女孩，有几名诸葛样的觉醒者顿时看得呆了。玉卒，踩我！凌云看的一头黑线，这特么可是 boss。他想要查看 boss 的属性，但却发现显示的是一堆问号。这是因为双方等级差距超过二十级，禁止查探信息。这就说明 boss 的等级肯定要超过二十七级。这可是禁止十五级以上的觉醒者进入的 boss 等级，这么夸张吗？快醒醒！啪啪啪！有几个还保持理智的觉醒者，连忙给了身边的队友一个耳光，让他们清醒过来。回过神来的众人看向空中的身影，眼中充满了震惊。太恐怖了！他们居然不知不觉之间就被迷失了心智。我现在还没吃饱呢，你们有什么吃的愿意给我吗？天空上漂浮的少女如同圣女般圣洁，她话语之间楚楚可怜，让人心头一动。我有根大香肠，你要吗？有人眼神淫荡地看着 boss， 凌云诧异地看了他一眼，对一个 boss 贫嘴。胆儿也真够肥的，既然你愿意，那我就笑纳了。少女娇笑一声，那人便发现自己的身体不受使唤，朝着天空漂浮而去。救救我！那人面色惊恐，求救的声音还没落下，就听见“砰”的一声，直接爆了。第五十章，这 BOSS 居然还是召唤师！老王，猩红的血液溅射在这些人脸上。老王的队友惨叫一声，面色无比凝重。他们根本就不知道对方用了什么手段。那名觉醒者就直接爆体而亡，这种诡异的、无法防御的手段才是最让人恐惧的。他们这才想起来查看 BOSS 的属性，但他们却骇然的发现，他们居然无法查看 BOSS 的信息。谁能告诉我，为什么一个15级的秘境能出现35级以上的怪物？说话的人面色铁青，噩梦难度的史莱姆平原 ，BOSS 史莱姆王是20级的首领，在他们的猜测中，那个隐藏 BOSS 估计是25级左右。以他们的实力，若是联手的话。小心一些，应该能够拿下对方。但是三十五级以上的 BOSS， 他们没有任何胜算。兄弟们，别怪哥没劝你们，哥先走一步。有比较明智点的觉醒者发现 BOSS 的强度超乎想象后，直接开溜。至于丢不丢人，那根本就不重要了。在保住小命面前，丢人那都是次要的。人家可还没有吃饱呢。哥哥走了，人家吃什么呀？那魔女娇笑的声音响起。已经跑出去数十米远的觉醒者发现自己的身体被禁锢在了那里。然后他便感觉一根无形的绳子困缚住了他的腰，将其直接朝着天空中拽去。不，不要，救我！那人面色惊恐无比，想起了先前那人暴裂的场景。他不想步他的后尘，但是他根本没有反抗的能力。只听见清脆的破裂声响起，他的身体也如同西瓜般破裂，鲜血染红了大地。死寂，在场所有人面色阴沉的可怕。这样的怪物，我们真的是对手吗？有一人瑟瑟发抖地说道：“尹七，都怪你要召唤什么隐藏 BOSS， 这下好了，大家都得完蛋。TMD， 你要是不想打，你跟过来干嘛？是老子逼你过来的。马德，要不是你诱惑老子，老子会来。好了好了，都少说几句，你们嘴炮能把 BOSS 口死吗？不能就想想办法怎么离开。”那人话音一落，所有人都沉默了。即便看不到 BOSS 的等级，但也能猜到 BOSS 的数值一定高的可怕。而 BOSS 的诡异手段。也让他们生不起反抗的情绪。哥哥们怎么都不说话了呀？是想让人家饿肚子吗？那魔女委屈巴巴的看着他们，模样十分惹人怜惜。但是没人敢开口搭话。Boss 没有立刻出手，说明他现在应该受到一些限制。王浩应该是答应了 Boss 的请求，所以才会被控制。杨帆则是因为想要擅自逃离，也中了 Boss 的特殊技能。我猜测 ，Boss 应该至少有对应年龄和场地限制的两个技能。至于其他技能，暂时无法猜测。不得不说，这些人中也存在着见多识广的觉醒者，很快就分析出了当前的局面。炎灵相对而言比较容易对付，只要做足了准备，无视 BOSS 的一切诱惑就可以应对。
，但是场地限制，难道我们就只能在这里等死吗？他们心中充满了恐惧，对自己来这里的行为十分懊悔。既然哥哥们不愿意陪人家玩，那人家只能找人陪了。魔女娇笑的声音落下，周围顿时响起令人牙酸的骨骼摩擦声。史莱姆爆裂留下的水珠居然慢慢凝结起来，再次聚合成了史莱姆，而且这些史莱姆身上。都穿戴着不知道是骨骼还是其他东西铸造成的铠甲，他们原本有些萌萌哒的双眼变得空洞，直直的盯着这些觉醒者。下一刻，成百上千只骨骼史莱姆一蹦一跳的朝着他们冲去。卧槽，这是什么玩意？原本以为 BOSS 不会主动攻击，但没想到这 BOSS 居然还是个召唤师。很快就有骨骼史莱姆冲到这些觉醒者面前，他们知道现在不是内讧的时候，战士和骑士连忙举盾冲到前面，辅助施加 buff。法师和弓箭手使用大范围攻击，这些史莱姆的等级并不高，对他们来说并不难对付，但是数量实在是太多了。几十头史莱姆高高跃起，砸在战士手中的盾牌上，让战士感觉虎口生疼，骨骼都仿佛要开裂了一般。该死，这些盔甲太硬了，根本打不破。弓箭手更是头疼欲裂，他们射出的箭矢很多都会被史莱姆外面穿戴的一层骨骼铠甲阻挡下来，造成的伤害可以说是微乎其微，必须由战士的重剑。或者法师的元素伤害击溃铠甲后，他们才能造成足够的伤害。光是这数百只史莱姆，仿佛都让他们陷入了死局。啊！浩哥救我！很快就有落在后方的女性辅助发出一声凄厉的惨叫。众人连忙回头看去，发现是那名背叛了自己男朋友的女生。她正被三只史莱姆背着，朝祭坛所在的方向赶去。他们惊惧地咽了咽口水，恐怕那人很快就会变成 BOSS 的养分。砰！砰！砰！就在他们艰难鏖战的时候，发现有一只史莱姆被搞搞抛弃，直接落到了他们人群中间。不好！他们没想到这些史莱姆居然还有如此战术，这特么哪是怪物？明明是训练有素的军队，好吧？有法师立刻给自己释放了一个火焰还身盾用来自保，但他却发现抛进来的史莱姆居然倒在地上死了，这是怎么回事？法师满脸不解，这些史莱姆生命值这么高，难道还能摔死？但他很快就察觉到了不对劲，远处的空中不断的有史莱姆被抛飞上天，而且还有飓风不断的席卷而过。只是之前战斗太过纷乱，他们一直注意着身边的战斗，才没有察觉到。法师眼前一亮，连忙大吼一声：“大家坚持住，有援军来了！”弓箭手听觉比较敏锐，他发现此刻的远处时不时有坚毅中带着一丝飘渺的声音传来，他听起来依稀像是 Hasaki。第51章，亚索的出战。在击杀了两名觉醒者后，凌云的等级已经来到了八级，再次拥有了一名召唤名额。而在他见到骷髅史莱姆出现的时候，就已经决定了自己的下一名英雄。因为牌库太多，这还是他第一次递出这名英雄。他也是英雄联盟中人气最高的英雄，甚至没有之一。他是一名百折不挠的战士，也是一名身手敏捷的御风剑客。因为被误认为杀害长老的凶手，最终出于自卫而杀死了自己的哥哥。曾经在许多版本的 CG 中都有登场。而在 S 1 4赛季的 CG 中，这名疾风剑豪的寿命似乎也来到了终点。他鼻梁上的刀锋写满故事的沧桑面容，都在说明那个除强扶弱、打抱不平的疾风少年终于英雄迟暮。在这一战中，他甚至差点被几个小卒击败。即便他再度拿起手中的无名之剑，即便他手中依然掌握疾风之力，他所塑造的风墙终究不负当年盛景。所幸，凌云所召唤的。依旧是当初那个年轻而又自信的疾风剑豪，身穿浪客服饰、腰间佩剑的亚索出现在凌云面前，他立刻抽取 1,200 点最大生命值，给亚索加点。疾风剑豪亚索，天赋二，一星，等级八，生命值 28,000 力量450智力250敏捷280技能斩钢闪、踏前斩、狂风绝息斩、斩钢闪。亚索的普通攻击变为斩钢闪，造成 300% 力量值的物理伤害，在命中敌人时会获得疾风裂斩效果。当亚索具有两层疾风裂斩的效果时，下一次斩钢闪将会形成一阵能够击飞敌人的旋风，席卷面前20米范围内的所有敌人。踏前斩，向目标敌人突进，造成 200% 力量值的魔法伤害，每一次施法都会提升下一次踏前斩的伤害，最多提升 100% 亚索在使用踏前斩的同时释放斩钢闪，它会环状出剑，狂风绝息斩。亚索闪烁到一名敌人面前，造成 750% 力量值的物理伤害。在接下来的60秒内，亚索将会获得 50% 的护甲穿透加成。亚索的技能加成可以说是极低，可能是他队伍中除了塞纳之外
技能加成最低的英雄。但如果有人因此低估了亚索的强度，那就是大错特错。因为在天赋的强化下，亚索的普攻便是斩钢闪，他每一次攻击都是其他人三倍的伤害，而且那究极快乐的踏前斩才是亚索的灵魂。在踏入战斗之后，他就犹如一条鱿鱼一般，在史莱姆群中游龙。试问？连问号都跟不上的速度，这些史莱姆又如何能够击中他？亚索可谓是真正做到了万史莱姆从中过，片叶不沾身。在两次踏前斩后，亚索挥剑斩出，一道汹涌磅礴的飓风席卷而出，将前方数十只史莱姆全部吹到天上，有几只甚至落在了那些觉醒者中间。一只史莱姆朝着亚索喷出火球，死亡如风，长伴无身。亚索嘴角一勾。如风般掠过，刹那间出现在另一只史莱姆身旁，而那只史莱姆喷出的火球则轰击在了亚索原本所在位置的史莱姆身上，将其骨骼盔甲灼烧的破碎不堪。亚索嘴角露出嘲讽的笑容，一剑斩出，生命值 4,396 伤害值并不高，只能砍掉史莱姆半条血，但是他获得了快乐。史莱姆目光一凝，蓝银囚笼朝着亚索覆盖而去，但还没等囚笼长出来，亚索便再次消失不见。这是亚索在这个世界的出道战，将其实力展现的淋漓尽致。一时间，那些觉醒者的压力反倒减轻了不少。而此刻的凌云正在三巨头的护卫下嗑瓜子儿，难怪那么多人喜欢玩亚索，光是看着就快乐啊！他身边体型已经暴涨到两层楼高的科加斯，化身一名忠诚的守卫，将所有史莱姆阻挡在外，甚至时不时的还低下头品尝一口史莱姆的滋味。科加斯，尝尝这个！凌云从物品栏里拿出一块野蘑菇。直接抛给了科加斯。据提瓦特大陆的某位知名大厨所说，史莱姆华野蘑菇绝对是美味佳肴。只可惜凌云没有这个福分，只能让自己的召唤英雄们品尝一下。毕竟英雄们吃了四舍五入，就等于他这个召唤师吃了。没毛病。内瑟斯手中的权杖不断抬起落下，将一只只史莱姆化成自己的极魂痛击层数。凌云瞥了一眼，发现这家伙已经偷偷摸摸叠了五千多层了。内瑟斯身上的骑士之士已经交给了科加斯，科加斯才是最适合这件装备的英雄。伊丽丝已经切换成了蜘蛛女皇形态，但她没有战斗，而是趴在地上看剧。塞纳更是捡魂捡的不亦乐乎。那些觉醒者中已经有三人受伤死亡，与之相比，凌云就像是来这里度假的一样。不过，诅咒魔女很快就看不下去了。她召唤出这么多史莱姆，是让他们帮自己收取食物的，不是用来给凌云刷怪的。你的味道。想必会非常甜美吧？他看向凌云的目光，除了愤怒之外，还有一丝欲望，那是一种恨不得当场吃了凌云的目光。下一刻，祭坛四周红光若隐若现，一支完全由精英史莱姆组成的军队悍然加入战场。那些觉醒者原本已经松了一口气，现在则是面色巨变。对付普通的史莱姆已经要老命了，更何况是精英史莱姆？为首的战士李浩朝着亚索所在的方向大吼：“这位大哥，救命啊！”亚索停下鬼魅的步伐，想要去救援。他生性喜欢除强扶弱，之前没看到也就罢了，现在不可能眼睁睁看着这些人死去。亚索，凌云的声音拉住了亚索的步伐。他们之前要杀我，你还打算救他们吗？凌云的问题让他顿时沉默了下来。他和凌云可以说是一荣俱荣、一损俱损的存在。不管什么原因，这些人想要杀凌云，那就是想杀他。罢了，这种人不救也罢。第五十二章。五倍不出动，史莱姆平原中战斗得如火如荼，但秘境入口却已经乱成了一团。在祭坛崩裂的一瞬间，秘境漩涡便疯狂地波动起来，靠近秘境漩涡的植被瞬间便被飓风撕裂。一些刚刚准备进入秘境的觉醒者，身上更是骤然出现几道鲜血淋漓的伤口。操，痛死爹了！这是怎么回事？我还从来没听说过秘境会出现异常。快离远点！眼看着漩涡风刃覆盖范围有越来越大的趋势。这些觉醒者连忙让开位置，所有人目光凝重地看着漩涡。你们说，在秘境里面的人会不会？别乱说，秘境里恐怕还有数千名觉醒者，这可都是我们人族的财富。无论什么难度，史莱姆平原的秘境入口都是同一个。汉江市人口何止百万，说秘境中人数上千，那都是保守估计。此刻在秘境中的觉醒者若是全部阵亡，对汉江市来说绝对是沉重的打击。汉江市五倍部，警报声猛然响起。让整个部门的所有觉醒者纷纷心神俱振，这是发生什么事了？目光威严、散发着强大气势的五倍部部长李军第一时间出现。那些负责监视各大秘境的工作人员连忙在眼前的高科技屏幕上疯狂调查起来。不，部长
，是史莱姆平原的封印松动了。什么？李军感觉自己眼前一黑，连忙低喝道：“五倍部所有人立刻出动，前往史莱姆平原。另外，派人通知市长和联盟，请求支援。”话音落下，李军身形直接爆射冲出。他作为五倍部部长，也只知道每一个秘境都镇压着强大的怪物，那种怪物，就算是他也无法轻易抗衡。这百年来。也只有国外解封过三次秘境封印，每一次都导致了数万人口的丧生。若非国外地广人稀，恐怕伤亡人数还要翻好几倍。没想到国内第一次解除封印，居然就是在汉江市。那等可怕的怪物，恐怕就连汉江市的护城大阵也不一定能轻易抵抗。很快，五倍部数百名三阶觉醒者便赶到史莱姆平原漩涡入口附近。这里的空间漩涡直径已经达到了数十米，比一开始足足扩大了十余倍。这个空间波动。察觉到空间漩涡的能量，李军这才松了口气。目前来看，只是三阶而已，他和五倍部的人应该能够抵抗。稍晚一刻，市长副座人也赶到了这里。老李，三阶空间波动而已，你这么紧张做什么？原本以为出了大事，汉江将会迎来灭顶之灾的副座人也松了口气。不过面对危险，做好一切准备也不是一件坏事。他安慰了一句。看起来他们运气算是不错，虽然封印解除。但被镇压在这个秘境中的怪物等级应该并不是很高，但是下一刻他突然心头一跳，封印的波动幅度开始陡然增长起来，几乎是瞬息之间便达到了四阶，并朝着五阶增长而去。这是怎么回事啊？副座人面色铁青，李军摇了摇头。我们对秘境的封印知之甚少，对里面的一切变化一无所知。到了此刻，他们也只能祈祷秘境中的怪物能量不要继续上涨。秘境里，凌云不想救人，至少不想救这些该死的人。但是他发现，那诅咒魔女似乎是将这些人当成了自己的养分。每吞噬一名觉醒者，诅咒魔女的气息都会变强一分。当他反应过来的时候，场上已经只剩下了两名牧师和一名辅助。这当然不是因为他们比较肉，而是因为在最危险的时候，他们选择把保命技能留给了自己。战斗过程中，不是没有人想要使用遁地符、千里符这样的符箓脱身，但是刚刚传送出史莱姆的包围圈，那人便爆体而亡。后来。哪怕死亡，也再也无人动过逃跑的想法。为了不让诅咒魔女恢复实力，凌云也不得不让伊丽丝出手，救下那三人。那三位女生早就已经被吓得魂不附体。在他们绝望的时候，只见三道坚韧的蛛丝从空中飞来，然后便捆缚在他们腰间，将他们直接甩到了凌云面前。狼狈的三人抬头看着正低头俯视他们的凌云，只感觉这人帅呆了。而那些原本正朝着这些女生围剿过去的史莱姆，来不及刹车，全部撞在一起。许多当中的史莱姆更是被直接撞飞出去，骨骼铠甲碎了一地，那场面就像是高速公路上的车祸现场一样，惨不忍睹。哥哥，你是要与我为敌吗？诅咒魔女魅惑的目光对着凌云眨了眨眼睛，可怜兮兮，惹人怜爱。显然，经过先前的围剿，他也意识到了凌云并不像那些草包那样任人拿捏。如果能够凭借小手段对付对方的话，绝对是最好的办法。妖女，我可不吃你这一套。凌云冷笑一声，如果没有之前那几个爆体的觉醒者在先，他可能还会想着口花花占点便宜，但现在看来，恐怕一不小心就会着了道。好好好，既然如此，那便别怪妹妹我不客气了。见凌云不被自己诱惑，魔女顿时冷哼一声，七彩色的光芒在祭坛周围闪耀。祭坛的八个方向依次出现四只史莱姆王以及四只史莱姆后，他们身上的铠甲不同于那些弱小史莱姆的灰色，而是象征着自身身份的彩色。随后，八只史莱姆王者带领着史莱姆军团朝着凌云发起冲击。见到这一幕，凌云丝毫不慌，反倒拿出懒人沙发躺了下来。但是他不慌，可不代表这三个女生不慌啊！大神，你怎么还躺下了？快用你那无敌的召唤生物想想办法呀！通过这段时间的观察，他们已经发现凌云是一名货真价实的召唤师。虽然不知道他这个召唤师怎么和其他人不一样，但现在不是纠结这个的时候。凌云淡淡的瞥了他们一眼，怎么？你们是在叫我做事吗？三名觉醒者顿时噤若寒蝉，他们的小命现在还握在对方手里，可千万不能惹恼了对方。但是看着史莱姆军团逼近，他们再次感到了绝望。这时，凌云轻声说道：“动手。”第53章，怎么会有召唤师这么恶心的职业啊？动手！凌云的声音不大，但落在三人耳中却是活下来的希望。英雄小队像是一架战争机器一样开始行动。伊丽丝连带八十只蜘蛛同时吐丝，以凌云为圆心，瞬间围成一面牢不可破的蛛网护盾。护盾轻而易举地阻挡住了史莱姆大军的冲锋，最前方的史莱姆先锋被直接挤成了肉泥。
随后，蜘蛛继续喷吐蛛网，将史莱姆缠住，试图阻碍史莱姆破坏蛛网的行动。但是伊丽丝很快就发现，这些史莱姆和一般的生物不同，并不是依靠双腿行动，他们完全就是依靠身体直接蹦跳，蛛丝起不到任何阻碍。但是蛛网护盾依旧让这几名觉醒者松了口气，真是好人啊！看着高空中眉头紧锁的诅咒魔女，凌云差点没忍住笑出声来。还有什么比这源源不断的史莱姆大军更适合他的地方吗？经验和最大生命值都在飞速增长，在最大生命值恢复的差不多之后，他抽取500生命值给奥利安娜加点。随后，宛如史前巨兽的科加斯一脚踩下去，直接将三只史莱姆碾成碎片。他的身体上还带着一颗机械制造的法球。见到科加斯落单，数十只史莱姆在立刻孤勇了上去，冲击波！发条魔灵奥利安娜意念微动，他的魔偶顿时发出一阵强大的冲击波，将半径20米内的所有史莱姆全都搅成汁液。除此之外，还将距离最近的一只史莱姆后向科加斯的方向击飞过去。盛宴，科加斯低下头，一口将面无表情的史莱姆后吞了下去。他还不忘咂巴了两下嘴，一只前爪拿出一颗野蘑菇，放到嘴里品尝一下，味道确实不错。一只史莱姆后死亡，顿时引起了周围数百头史莱姆的恐慌。诅咒魔女强大，但也只能召唤骷髅史莱姆，让他们根据杀戮的本能战斗。但他召唤出的史莱姆王以及史莱姆后，已经有了粗浅的灵智。他也顺势将指挥的任务转交给了他们，免得自己还没恢复的精神操劳过度。但也因此，史莱姆后死亡顿时引发了一阵混乱，许多史莱姆之间发生了挤压事件。但在其他史莱姆王的帮助下，混乱很快平息下来。科加斯一口咬在面前的史莱姆身上，而他的恐惧尖刺却击中了锥形范围内的数十只史莱姆。内瑟斯召唤风暴席卷四周，体型骤然拔升的他，宛如真正的沙漠死神。不过，这些史莱姆毕竟数量庞大。攻击也能对英雄们造成一部分伤害，累积起来的伤害让科加斯也有些吃痛。这首歌是唱给你的。萨勒芬妮拿出话筒，歌唱起优雅的曲调。乳白色的护盾在英雄们身上凝聚，为他们抵挡伤害。在护盾破碎之后，治疗他们巨额的已损失生命值。凌云的英雄小队就像是一支钢铁堡垒，在史莱姆军团的围攻下，没有丝毫损伤。三名觉醒者都看呆了，他们都是十三级左右的一阶觉醒者。根本想象不到和自己等级相仿的人能有这么强的实力。这时，漂浮在空中、暴怒的诅咒魔女突然感觉胸口一痛，黑色的长裙上出现了一个淡淡的白点。该死！他目光很快搜索到目标，正是站在凌云身边、杵着圣石火炮的塞纳。他眼中难得出现了一些恐慌，刚才这一枪足足对他造成了千分之一最大生命值的伤害。要知道，他可是超过八阶的强者，一个小喽啰居然威胁到他。他念头还没结束，就感觉胸口再次一痛，他连忙开始闪避，但他却发现，无论自己怎么躲闪，对方就像是在他身上装了定位一样，每一发攻击都会精准无误地落在他身上，即便飞到了百米之遥，依旧没能避开对方的攻击。他的目光终于产生了一丝变化，再这么下去，他恐怕会陨落在此处。这对以前的他来说绝对是个笑话，但对现在的他来说，却不得不说，这是一件悲哀而又真实的事情。好在。他在拉开三百米的距离后，对方的攻击终于停下，这让他松了一口气。若是死在这些曾经能够随手捏死的小人物手上，那可真是贻笑大方了。这时，他突然感觉身体传来一阵撕裂感，长裙差点被狂风掀飞起来，连忙回头看去，却是亚索不知何时已经一路踏前斩，瞬移到了他的身后。他来不及反应，便被狂风席卷而起。随后，他 s o k i 狂风绝息斩，亚索的佩剑闪烁着亮银色的剑芒。短短两个呼吸的时间，便在他身上留下数十道伤势。若非他身上的衣衫品级极高，恐怕早就已经春光乍现。他冷哼一声，只能一掌将亚索拍落，但却无法造成致命的伤害。他等级虽高，但实力却还没有恢复。目前能够使用的，也不过是复苏史莱姆和炎灵这样的技能。换言之，他根本没有直接的杀伤手段。他还想乘胜追击，却听到又一声呼啸的风声响彻。他连忙回身一掌拍去，但还不等他拍中敌人。就听见猛地一声剧烈的爆炸声响起，死亡轰炸，爆裂的史莱姆将诅咒女巫炸得灰头土脸。这时他又是胸口一痛，他低头看去，发现体型巨大的蜘蛛女皇和虚空恐惧就像是两台战车，在史莱姆汪洋中肆虐。而塞纳正蹲在蜘蛛女皇的背上，不断的向其发动攻击。诅咒魔女从来没有感到过如此抓狂，即便是当初被封印的时候，那也是因为技不如人。说了，那他也认了。但是现在呢？他明明可以碾压凌云，但却因为被封印的实力还没有恢复。
导致他不是凌云的对手，真是该死啊！这时，他突然听到身下凌云悠哉悠哉的声音传来：“你如果现在投降的话，还来得及。”闻言，诅咒魔女顿时勃然变色，做梦！但是话音刚落，他的一对耳朵就泄气的耷拉下来。他好像真的不是凌云的对手啊！战斗了这么久，史莱姆恐怕都死了上千只了，但对方看上去居然没有受到任何影响。凌云甚至还躺在那个恶心的大虫子身上，翘着二郎腿。可恶！怎么有召唤师这么恶心的职业啊？诅咒魔女咬牙切齿。第54章各怀鬼胎。你要怎么样才肯放过我？诅咒魔女面色铁青的俯视着下方的凌云。很简单，只要你从了我就行。凌云摸了摸下巴，坏笑一声。诅咒魔女，老娘都特么能当你祖宗了，你居然想占老娘的便宜！诅咒魔女破口大骂道。紧紧的抱着蜘蛛女皇大腿的三名女性觉醒者，只感觉惊呆了下巴。这个 boss。可是杀了他们那么多同伴的狠人，但是在凌云面前，居然只能斗斗嘴，无法对凌云造成丝毫威胁。占你便宜！凌云露出一副吃惊的样子。我什么时候占你便宜了？我怎么不知道？诅咒魔女咬牙切齿地盯着凌云，眼中那愤怒的火焰仿佛下一刻就要将凌云燃烧殆尽。从了他，这还不叫占他便宜吗？这时，诅咒魔女再次感觉胸口一痛，看着遥遥瞄准她胸口的塞纳，她顿时感觉怒火中烧。肯定是这个死变态让他的召唤生物瞄准自己的胸口。好好，是我自愿让你占便宜，行了吧？诅咒魔女咬牙切齿地瞪着凌云，胸口不断的剧烈起伏着。这就是说最狠的话，做最穷的心。说吧，你怎么样才愿意放我？诅咒魔女不得不认怂。她虽然实力强大，但毕竟没有完全恢复。对方只要耐着性子，迟早能磨死她。她已经能察觉到秘境里的许多人已经发现异常，退出了秘境。如果再不抓紧时间恢复实力，他恐怕刚刚离开秘境就会被外界的人类绞杀。他被封印镇压了足足百年，他可不希望自己刚刚挣脱封印，还没过上好日子就嗝屁了。你先发誓，接下来回答我的问题，不许说谎。一旦说谎，你就会当场暴毙。凌云摸了摸下巴，说道：“他可不认为自己玩心眼能玩得过这不知道哪个年代活下来的老古董。”见诅咒魔女有些犹豫，凌云也不着急，就在虚空恐惧宽厚的背上躺了下来。对方的生杀大权掌握在自己手里，完全可以说是优势在我。而塞纳抬起圣石火炮，开始蓄力。停停停，我发誓还不行吗？诅咒魔女面色铁青，但是形势比人强，她不得不低头。我诅咒咒族的诅咒魔女伊文杰林，接下来若是有一句欺骗，你叫什么名字来着？凌云。若有一句欺骗凌云，立即身死。伊文杰林话音落下的瞬间，凌云感觉冥冥中似乎有一种因果，将自己与对方联系起来。问吧。伊文杰林有些虚弱的看着凌云，那眼中就连怨恨都仿佛提不起力气来。你现在是什么实力？伊文杰林咬牙切齿，用你们人类的能量评级应该是八阶。闻言，凌云顿时吃了一惊。卧槽，八阶，那岂不是八十级以上的强者？如今的华夏，除了战神诸葛君号外，等级最高的便是主席龙斩天，八十九级，唯一隐藏职业人皇。除此之外。华夏明面上的八阶强者大概只有二三十位，即便算上国外，全部加起来恐怕也不会超过百人。这种顶尖的存在，怎么会被封印在一个区区十五级的秘境里？不过他也没有怀疑对方，有诅咒限制。伊文杰林若是欺骗他，此刻早已爆体而亡。你的寿命还有多久？伊文杰林仿佛在回忆什么，片刻后才说道：“如果修为不突破的话，应该只剩下三百多年。”操！凌云差点忍不住破口大骂：“三百多年！”这是什么长寿种？而且对方用的居然还是指这个词，这意味着他原本的寿命恐怕远远不止数百年，这让凌云不由得有些羡慕。这时，凌云像是想到了什么，连忙问道：“是什么人将你封印在了这里？”伊文杰林咬着嘴唇，摇了摇头：“不可说。只要我提到了他的名字，他便会第一时间感应到。百年前，他就能够封印我，我能够感应到他现在还没死。若是我说出了他的身份，他恐怕隔着虚空便能够击杀我。”闻言。凌云瞳孔微微一缩，他们这不是游戏融合现实吗？伊文杰林所说的，怎么感觉和自己以前看过的玄幻小说似的？我没问题了，那我可以走了吧？伊文杰林心头一喜，就准备转身离开。秘境漩涡马上就会扩大到外界的觉醒者能够进入，他如果再不抓紧时间吸收能量，恐怕还没恢复实力就会被围剿致死。我什么时候说过让你走了？凌云悠哉悠哉的话让伊文杰林面色铁青。你不是说放了我吗？凌云挖了挖屎。我说的是，你先发誓，而不是说我问完了你就可以走。你仔细想想
，我是不是这么说的？一文杰林回忆了一番，发现好像确实是那么回事。他深吸一口气，强忍住一巴掌，把面前这个人拍成肉泥的冲动。那你说，怎么样才肯放了我？简单，我要求也不高，你跟着我十年，这十年对我言听计从，时间一到你就走。凌云伸出一根手指，说出了自己的要求。不可能，你说什么？伊文杰林了解这些人类贪得无厌的本性，恐怕一开口就是让自己做牛做马百年，当即就想拒绝。但是当他反应过来的时候，整个人都愣在了那里。没错，就是十年，一口价，成交。伊文杰林心头一喜，生怕凌云反悔，连忙给自己下了诅咒契约。这家伙恐怕是失心疯了，不过也正合自己的心意。区区十年就能换回自由，和被封印在这里的一百年相比，算什么？见到这一幕，凌云也是嘴角一勾。他的想法很简单，他有自信，十年之内升到八十级以上，届时对付一个区区的诅咒魔女，还不是信手拈来？而且他不认为见识到自己的实力后，对方还能狠得下心来离开，那都不是狠人，那是比狠人更多一点的狼人。可以说，两人都是各怀鬼胎。第五十五章，收服诅咒魔女，漩涡稳定。随着诅咒契约的降临，凌云感觉自己和伊文杰林之间的联系再次加深，他心有所感。知道伊文杰林没有欺骗自己。等一下，伊文杰林挥挥手，就打算将所有骨骼史莱姆全部收回去，但却被凌云拦了下来。他不由疑惑地看向凌云：“怎么了？这些怪物我有用，别收回去。”然后，伊文杰林就看到凌云的召唤英雄们乐此不疲地击杀着史莱姆怪物们。他嘴角一抽，合着对方是把自己当成磨刀石了吧？方才的战斗中，凌云便已经升到了九级。通过契约，伊文杰林自然也能感受到他的实力。不由得目瞪口呆，这家伙居然连人类的一阶都还没达到吗？自己居然输给了这么个毛头娃娃，真是诅咒一族的耻辱！我现在可以吸了他们吗？他脸色阴沉的看着抱着蜘蛛女皇大腿的三人，舔了舔鲜红的嘴唇，他要将悲愤化为食欲。大神救命啊！大神，我可以给你做牛做马，千万不要让他杀了我。我我可以暖床。三名女性觉醒者原本还在震惊，杀了他们那么多同伴的怪物，居然这么轻易就被凌云收服。但听到伊文杰林的话，顿时面色巨变，求饶似的看着凌云。凌云看着伊文杰林的眼神，不似作为，不由有些犹豫。你除了吸收人体的能量外，还有别的进食方法吗？之前其他的觉醒者要对他出手的时候，这几人只是作弊上关，选择默认。若是这三人也怂恿其他人动手，那自然杀了便是。但只是默认，罪不至死。他也不希望自己身边有一个杀人狂魔。外面的其他人并没有得罪自己。总不能让伊文杰林放肆去杀人吧？绝对不是因为他想要什么暖床丫头。伊文杰林点点头。凡是任何生物体内都蕴含有能量，只是人类得天地眷顾，能量更多一些。凌云这才松了一口气，最后冷冷地瞥了三人一眼：“你给他们下一个诅咒，让他们不得透露一切关于秘境里的事情，否则便会当场暴毙。能做到吗？我现在能量不足，必须他们放开心神限制才能做到。”凌云斜睨了他一眼：“你这么弱吗？”之前他明明能够轻松使用炎灵击杀那些人，现在下一个诅咒都这么费劲，这家伙该不会是不想干活吧？你这是小瞧你姑奶奶！伊文杰林气呼呼地瞪着他，这种持续一生的诅咒最为费劲，反倒是咒杀要轻松一些。我们愿意，我们愿意。三人面色惊恐，生怕凌云来一句，那就用轻松一些的方式。他们连忙根据伊文杰林的说法放开限制，被种下烙印后，凌云才放他们离开。你现在有什么能力？等到他们离开后，凌云才问道：“我们一族的能力便是诅咒，无论是各种角度的诅咒都可以做到，只不过咒术的效果会根据双方的实力产生变化，而且我们的特殊能力会有针对性。比如，我主要的针对对象便是史莱姆，我在对史莱姆释放咒术时，威力会有所提升。先前召唤的骨骼史莱姆，便是他诅咒了这些史莱姆的灵魂所召唤出来的。”凌云摸了摸下巴：“你能诅咒我的银行卡余额变多吗？”伊文杰林，或者那个呢？你懂的，就是那个。伊文杰林抓狂怒吼：“我不是灯神，我只是个咒族的巫女而已。”凌云有些遗憾，哪个男人不希望自己的武器能够更强呢？没想到这咒族的魔女居然这么不经用，哎，白费了自己那么多心思把她收下。不好，秘境入口开启了。伊文杰林面色微变，当即就想离开。那些人一进来，恐怕就会对他出手。都怪这家伙妨碍自己恢复实力，害得他现在只能当一个过街老鼠。但是他刚飞出去没多久，就眼珠子一转，走了回来。他轻轻拉起裙子两侧，对凌云微微弯腰行了一礼：“尊敬的主人，快用您那无敌的脑瓜子想想办法吧。”
。凌云看着突然变了个性子的伊文杰林，深知对方这一切都是装出来的。这丫头看上去年轻，实际上不知道是活了多少年的老古董了。你怎么不跑了？有主人在，伊文为何还要跑？伊文杰林眨了眨眼，一脸疑惑的表情。你少在这给我装模作样，老子鸡皮疙瘩都快起来了。好你个小子，给你几分颜色，你就开染房是吧？伊文杰林气呼呼道：“实话告诉你。”咒族的诅咒有强烈的副作用，若是本魔女死了，你也得重伤。好家伙，凌云脸色一黑，不愧是老魔女，居然这么阴险，自己亲眼看着对方施咒，居然都能被钻空子。我劝你对我态度好点，不然我只是受伤，你丢掉的可是小命。凌云一脸坏笑的表情，让伊文杰林不由得抓狂，但很快他就泄气了，因为他察觉到已经有外界的觉醒者闯进来了。敬爱的主人，求求您，快想想办法吧。这还差不多。看着凌云胸有成竹的样子，伊文杰林不禁有些疑惑。他知道这些人类有特殊的能力，能够看到他们这些异族的面板。只要那些人闯进来，肯定会立刻知道他不属于人族，到时候恐怕免不了一场苦战。只是为何凌云竟然一点都不慌张，放松心神？这时，凌云突然说道：“伊文杰林原本有些抗拒，但是转念一想，对方应该也不会伤害自己，也就放松了下来。但是下一刻，他突然面色涨红。”你居然想把我变成你的召唤生物！凌云耸了耸肩，不想死的话，你最好还是同意。伊文杰林面色不断变换，最终还是屈服了下来。反正只有十年，忍了。完成契约后，凌云一招手便将伊文杰林收回了英雄空间。与此同时，外界的空间漩涡已经稳定下来，漩涡的直径达到了惊人的百米。一些幸存的觉醒者第一时间离开秘境，市长负责人连忙指挥到场的治疗职业觉醒者上前检查情况。这时，有几只史莱姆一蹦一跳的闯了出来，但是还没看清外界的情况，就被早有准备的五倍部成员瞬间击杀。但是下一刻，又有数十只史莱姆闯出来，幸好漩涡没有立刻稳定。市长负责人松了口气，如果他们没有提前到场的话，不知道会引起多大的伤亡。老夫、老陈，我们进去看看。进入秘境之前，他目光看向五倍部上百名觉醒者以及赶来的军方支援。外界就交给你们了。务必不能走脱任何一只怪物。汉江市百姓的安危就交给你们了。第五十六章，都想拉拢。凌云刚刚收回伊文杰林，遍地的骨骼史莱姆便瞬间消失不见。他有些遗憾，只能打算带着英雄们追杀外围的史莱姆。这时，他突然看到三个黑点从远处袭来，黑点迅速放大，眨眼间便出现在他的面前。怪物受死！军方负责人陈野见到凌云，当即出手一掌拍来。那赫然便是打算当场镇压凌云。卧槽！凌云脸色一黑，连忙召唤出内瑟斯挡在自己身前。老陈住手！负责人面色巨变，连忙出手拦住陈野。陈野冷冷的瞥了负责人一眼：“老夫，你拦我做神？这祭坛方圆数百米内，除了凌云之外，只有史莱姆。不用想，便知道对方肯定是挣脱封印的怪物。这是我们汉江市的学生。”负责人有些无奈道：“之前王林私下调换凌云的物资。”负责人虽然不同意。但自然认识凌云。闻言，陈野顿时一愣。他学生，没错，一中的高三学生，下周参加高考。你他妈是在唬老子是不是？陈野差点被气笑了。一个学生来噩梦难度的史莱姆平原，秘境解封的怪物有多强不好说，但是你总不能告诉我，怪物出来之后没有一巴掌拍死他，反而是溜了吧？这负责人是把自己当三岁小孩了吗？他前些时日刚刚通关了地狱秘境。负责人的话让陈野直接愣在了那里。怪物被我杀了。这时，凌云突然淡淡道：“他不想被人不断盘问，还是直截了当的说清楚比较好。”什么？凌云的话就像是一颗重磅炸弹，顿时将三人都轰得头晕目眩。陈野脸色一黑：“小子，你知道你在说什么东西吗？”负责人也连忙劝说道：“打不过怪物不要紧，千万不要吹牛。到时怪物若是跑了，老陈恐怕还要治你一个隐瞒不报之罪。”然而，凌云依旧是没有改变自己的说法。疯了！我看这家伙恐怕是被怪物吓疯了。李军摇了摇头，准备去周围调查一下蛛丝马迹。这时，凌云突然将自己的一项技能介绍展现在他们面前：死亡轰炸，你能够掌控亡灵的能力，操控附近不超过你十级的生物尸体进行自爆，自爆伤害为该生物死亡前 800% 主属性的伤害，范围根据该生物体型大小产生差异，每次自爆消耗100点魔力值。那金闪闪的技能介绍让陈野三人的呼吸顿时急促起来。你真的击杀了解封的怪物？陈野难以置信地看着凌云，这是凌云之前通关地狱秘境获得的奖励。
但是除了他之外，没有任何人知道。在陈野等人眼中，这么强大的技能就是击杀解封怪物最好的证明。凌云淡淡的点点头，死。陈野倒吸一口凉气，再也没有怀疑。他满是赞叹的看着凌云，果真是英雄出少年啊！我们这些前浪，马上就要被你们拍倒在沙滩上了。他羡慕的看着傅作人，你这是捡了个好苗子。啊。傅作人一脸苦笑，不知该如何回答。好苗子，确实是好苗子。但是都被王林给破坏了。他已经听说凌云和会计师那边达成了协议，这也怪他当时没能用强硬的手段直接打消王林的想法，导致这从汉江市出来的天才进入了会计师的怀抱。陈也没有注意到傅作人苦涩的表情，他是军人，天生看重家国情怀。华夏出了这么一个天才，他发自内心的开心。他乐呵呵的看向凌云，这位小友是什么职业？若是一般的天才，他也懒得疑问。就是因为凌云能够击杀解封怪物，才产生了一丝好奇。召唤师，召唤师好啊！召唤师，等等，你说什么？说到最后，陈野的嗓音猛地提高了几个分贝。他平日里不太上网，这还是第一次知道汉江市出来的天才，居然是召唤师。陈野瞥了眼站在凌云身边，如同忠诚的侍卫般的内瑟斯，叹了口气。也对，这狗头人就说明了这一点，只是自己根本没往召唤师那边想而已。没事，召唤师虽然花钱。但是成长起来的话，实力倒也不错。陈野劝慰了一句，他没有因为凌云的职业而直接看低对方。作为军方的军官，他了解的比一般人更多一些。他知道军方有些特殊的任务会选择让召唤师执行。召唤师被人诟病的地方，主要是花最多的钱，挨最毒的打。其一是因为召唤师装备和法师通用，想堆属性必须花最多的钱；其二，则是因为强大的召唤兽技能书很少。当然。最重要的还是因为没有召唤师能够一心多用，因此召唤师往往只能发布一些简单的指令，比如攻击谁或者防御，但无法进行精细的操作，所以很容易在团队作战中影响队友的发挥。但是在军方，一些特定的危险任务会需要召唤师的帮助，召唤师只是不适合团队作战而已。但强大的召唤师，只要有合适的召唤兽，单体战力绝对不俗，任何职业都有适合他们发挥的地方。陈也有意邀请凌云加入军方，但是必须避开外人的目光，谁也说不准官方内部会不会有叛徒。人多眼杂，还是小心为好。在简单的按照流程盘问几句之后，陈也便带队离开。军队行动必然会引起恐慌，既然事情已经结束，那还是尽早回去发布通告，稳定民心较好。傅作人想要上前挽留，但还是欲言又止。地狱秘境毕竟是为新人设计的，他也不清楚 BOSS 的实力，只知道凌云能够通关。实力肯定很强，但是能值得大张旗鼓封印在秘境里的怪物，肯定不会是简单角色。这种怪物可不会因为凌云等级低而削弱自己的等级。凌云的实力恐怕比他想象的还要更强，但是毕竟是汉江市，对不起人家在先。挽留的话，他也说不出口。凌云，加入我五倍不怎么样？李军瞥了傅作人一眼，傅作人扭扭捏捏的，他李军可是直来直去的人。第五十七章，会计师的排场，只要你想要的。我们五倍部都可以提供给你，李军毫不顾忌地夸下海口。作为守卫一地安全的五倍部，绝对是暴力机关。可以说，汉江市的所有资源都必须优先向五倍部倾斜。至于军方，自然有专门的拨款，用不着当地政府操心。多谢前辈的好意，在下心领了。凌云说完，也不等李军挽留，便直接转身离开。这，李军不由愣在了那里。他根本没想到，居然有人能拒绝五倍部的邀请。要知道，五倍部的职位。那可是一个肥缺，要编制有编制，要福利有福利，唯一的缺点就是在遇到危险的时候必须第一个冲上去。但是他感觉凌云也不像是贪生怕死的人，凌云过几天恐怕就离开汉江市了。傅作人叹了口气，将之前发生的事情简单的给李军叙述了一遍。马德，原来是王林那个畜生。李俊登时面色铁青，如果不是这家伙已经被送上了觉醒者法庭，老子非得揍他一顿不可。作为汉江市五倍部的部长。他一心追求更强大的实力，向来不关心这些小事。如果他知道的话，以他耿直的性子，绝对会当场给王林一个大比斗。就算是封驾，也不可能为了王林找五倍部的麻烦。只可惜，一切都已经过去了。这世界上毕竟没有后悔药。离开秘境后，凌云便给那名炼药师发了个消息。炼药师早已经等得急不可耐，第一时间就打开了交易界面。他也没有反悔，直接放上了两件白银级别的道具。凌云看了眼，其中一件是保命装备。风之眷顾凝聚一面持续十秒钟的护盾，替使用者承担伤害。
，护盾承受伤害不超过 30% 最大生命值。以凌云目前的最大生命值，能够吸收810点伤害值。另一件则是输出道具，对他来说意义不大。他将风之眷顾留下，然后将其他的连同爆出来用不着的装备一起都放上了觉醒者商店。回到家里后，他便直接睡了过去。第二天一早，他就收到了戴宗的消息，手续和房子都已经准备好了，随时可以入住。其实会计室完全不用这么着急，毕竟凌云既然说好了，那就不会反悔。但是已经垫底了好几年的会计室领导们迫不及待的要打一个翻身仗，恨不得当场就将凌云接回去。反正对这汉江市也没什么留恋，凌云当即便开始收拾东西，将所有值得留念的东西放进物品栏，他便离开了救济房。这时手机再次响起，是白帆打来的电话：“云哥，你去会计室了吗？”“没有。”“你怎么知道我要去会计？”他要是没记错的话，他和戴宗商议的时候，白帆已经进秘境了吧？嗨，现在整个汉江市都已经知道你被会计师挖走的消息了。白帆坏笑着说道：“你不会去会计吃香的喝辣的，忘了兄弟吧？你不是说喜欢靠自己的实力吗？好男儿不吃嗟来之食。”林云不由觉得好笑，这可不像你啊！你这话说的，这怎么能叫嗟来之食呢？电话那头的白帆把脸一板：“嗟来之食，那是别人施舍的食物，我这是主动跟着你。”完全不一样，好不啦？你现在在家里吗？等着，哥马上就到。挂断电话，白帆很快就赶到了凌云家门口。不过，凌云似乎能看到这家伙脸上有一个还没消下去的淤青。怎么搞的？别说了，和我哥切磋，这家伙是真下死手啊！白帆恨恨地说道。两人坐上前往会计室的高铁，路上曹月的电话也打了过来。队长，我和韩元已经到会计室了，你在哪儿呢？好家伙，你们俩这是赖上我了是吧？凌云不由笑道：“曹月嘿嘿一笑，你可是我们工会的主力，这怎么能叫赖上你呢？而且我们几个只吃一点经验，也能让队长你快点升级，不是吗？我和韩远在会计室北站等你，顺便把合同给你送来。”高铁速度极快，很快就到了北站。凌云接过合同，没有立刻签字。他虽然不认为曹月有胆子给自己下套，但还是保险起见，先找个律师检查一遍合同再说。这时，一对西装革履的人第一时间迎了上来。随后便是一阵热烈的礼炮齐鸣，整个高铁站都沉浸在欢呼声中，热烈欢迎通关地狱秘境的天才凌云成为会计师的一员。高亢的欢迎声差点把凌云的耳朵都给震聋了。白帆三人羡慕的看着凌云，这排场他们也想要啊！凌云是谁？这时有一个刚刚下高铁的路人疑惑道：“好家伙，哥们家里还没通往，昨天网上都传遍了，史上第一个通关地狱难度新人秘境的天才。”这么猛的天才，居然来我们会计室了！哎，你们看，那不是市长大人吗？几人循声看去，发现会计室市长张涛、教育局局长戴宗以及其他一列市领导齐齐前来迎接。卧槽，这凌云这么大的排场吗？十几名市领导同时来迎接，省里的大人物前来，恐怕也不过如此吧？这些路人都看妈了！凌云天才，我可是等你等的花都谢了。张涛朗笑着上前，主动握起了凌云的手，可谓是给足了凌云面子。却没想到，凌云微微皱了皱眉。我不喜欢被人监视。他并没有和戴宗透露过自己乘坐哪一班高铁，这就意味着自己通过 App 购买高铁票的信息肯定被泄露给了会计室的高层。虽然知道这些人可以调查普通人的信息，但他很讨厌这种感觉。凌云话一出口，曹月等人就被吓了一跳。这可是会计室的领导啊，堂堂接近六阶的强者，哪有普通人敢这么和市长说话的？然而，下一幕更是让他们惊呆了下巴。张涛面色和善地点点头，是我疏忽了，以后我一定禁止手下人这么做。这其实并不是他吩咐的，而是底下人揣摩心思，在调查之后告诉他这个消息，但他也没有解释，直接将责任揽到了自己身上。第58章被重视的感觉。张涛无论是地位还是实力，都远在凌云之上。他这个态度，就算凌云想要发作，都找不到借口。市长放心，不出意外的话，全国状元包在我身上。凌云对张涛的态度非常满意。自然也会投桃报李，这也是张涛要的结果。他只是要凌云一个保证而已。那边好，等等，你说什么？他满意地点点头，但等他反应过来的时候，顿时一怔。刚刚凌云好像说的是全国状元。凌云平静的点头，您没听错。看着凌云自信的样子，张涛等市领导不由倒吸一口凉气，内心久久不能平静。要知道，江河省在全国范围内也不过居于中游。而会稽市和汉江市，即便在江河省都排名倒数，其他省每一年也会出一些 S 级天赋的天才。如果这些天才组织的好的话，
，那绝对是一股强横的战力。新人秘境之所以难以刷新，除了难度高之外，还有一点便是因为那时大家都是刚刚觉醒的第二天，甚至有许多人还没适应战斗。等到了全国大考的时候，那些天才都已经到了一阶，学会了许多本职业的专属技能，战力和刚觉醒的时候完全不可同日而语。凌云再强，也是双拳难敌四手。全国状元恐怕悬，你不要有心理负担，尽力就行。张涛劝慰了一句，他只当凌云是年轻气盛，没有选择打击凌云。他虽然希望凌云能给快姬氏带来荣耀，但也不敢想象出现一个全国状元。市长若是无视的话，那我和队员们就先告退了。凌云一笑，他不太习惯这种氛围。他自然知道对方对自己的实力有所质疑，但他不在乎。等到一周后，自己有没有吹牛，自然知晓。双方毕竟差着辈分。张涛也知道对方和自己没什么共同话题，他没有挽留凌云，只是说了句“有任何需求都可以联系他”，便目送凌云坐上了曹月开来的豪车。师长，你说凌云说的是真的吗？一名是领导跃跃欲试的看着张涛，眼神中写满了期望，只能说希望吧。张涛叹了口气，其实这些官员心里都明白，这个希望很渺茫，但还是愿意相信凌云。这要是真的成功了，那块鸡翅就是真的起飞了。车上。卧槽，云哥，你的气场好强啊！感觉你才像是领导，那些领导更像是有求于你的人。白帆神采奕奕的喋喋不休道。坐在副驾驶的曹月咧嘴一笑：“那可不是，我云哥是谁？那可是江河省的明日之星，未来的全国状元。你们都快吹得我鸡皮疙瘩都起来了。”对了，队长，现在去哪儿？韩远一边开车一边问道：“先去会稽市给我安排的房子看看，然后休息一下，就去找个秘境耍耍。”闻言。白帆默默翻了个白眼，听听说的是人话吗？其他人进秘境都得做好完全的准备。你倒好，进去耍耍，真当是来郊游的吗？很快，一行人便来到了凌云的新房子。嚯，好家伙，这块鸡翅的手笔可真够大的！韩远震惊的瞪大了眼睛。别说是他，就算是曹月，也有些惊叹。这是一栋独栋的别墅，一共三层，健身房、影音室、游戏区、花园、泳池等等，应有尽有。这么一栋别墅，若是买的话，怎么也得几千万。来到花园的躺椅上躺下，白帆毫不见外地，从物品栏里拿出肥宅快乐水，真舒坦。要是这世界没有怪物就好了。其实没有怪物也不见得是好事。凌云突然说道。曹月诧异的看了他一眼：“云哥为什么这么说？如今人族之所以大体太平，主要还是因为存在强大的外界压力，导致人族不得不团结。但如果少了怪物的压力，一些拥有强大实力的觉醒者……”可能就会为了满足自己的欲望，开始大肆破坏。其实凌云所说的情况，即便是现在也有，但相对而言，控制在一个较小的范围内。嗨，这些都不是我们现在需要思考的。白帆没心没肺的大大咧咧道：“对我们来说，变强才是最重要的。有了实力，管他什么牛鬼蛇神、兵来将挡、水来土掩就是。”凌云点点头。很多时候还是这样没心没肺的，才能获得快乐。凌云在吗？这时。别墅外突然有熟悉的声音传来，凌云有些诧异：“戴局长，您怎么来了？”凌云看到戴宗身边还有一个挺着大肚腩的中年，这位是我们会计室的资源部部长裴乾，还是让他来和你说吧。”戴宗笑道。听到这个名字，凌云不禁一愣：“资源部裴乾，这搭配起来也太幽默了吧？这怎么也得叫挣钱才对。”挺着将军肚的裴乾一脸和善地看着凌云，笑得就像是个弥勒佛一样：“我们给你申请的 S 级资源暂时还没下来。”市长提议资源部暂时将资源提取出来一部分，提供给凌云同学。说着，裴乾从物品栏里拿出一套闪烁着光芒的装备，除了武器是铂金品级之外，其他的都是清一色的黄金。其实和 A 级天赋的资源也差不了太多，但是最重要的是额外的一枚勋章——华夏之鹰，佩戴者全属性提升 5% 这枚勋章是市长亲自去省区为你提前争取回来的。裴乾笑道。据说有些人族强者会专门带着锻造师之类的战略职业觉醒者升级，想必这枚勋章就是那些高级锻造师锻造的，专门提供给 S 级天赋以上的觉醒者。凌云心里涌起一股暖意，原来被人重视是这样的感觉。想从省区多抠出来一枚勋章，恐怕费了张涛不小的功夫。但他深呼吸了一口气后，还是摇了摇头：“裴部长，这枚勋章我可以收下，但是这些装备还是免了。这可不行，市长交代我必须亲自交到你手里，而且。”到时候上面的资源播放下来，我们也可以收回库里，没有什么损失。这时，戴宗也站了出来。没错，凌云你就收下吧。不是我不想收，而是我已经快十级了。
，这一级的装备根本用不上啊！凌云苦笑一声。第五十九章，野生秘境。什么？戴宗和裴潜两人都是一愣。前天是全国高三学生觉醒的统一日子，到现在满打满算才过去了一天半，你就要十级了，这是不打算让其他觉醒者混了吗？他们心中还是有些怀疑，但是看着凌云展露出来的面板，他们不信也得信。这我真是不知道说什么好了。戴宗苦笑一声。汉江市的那些人，现在恐怕已经连肠子都悔青了。说实话，我掌管着会计室的资源，其实一开始对市长招揽凌云同学的想法是有些意见的。赔钱也不隐瞒自己的想法。你也知道，我这种商人虽然喜欢利润，但也会考虑风险。但我现在才确定，市长的这个决定，恐怕是他生涯中最正确的决定，没有之一。凌云被两人的赞扬夸得有些飘飘然。对他来说，如果不是因为穿越得到了神级天赋，恐怕一辈子都接触不到戴宗这个层次的人，更何况是被他们如此吹捧。因此，他更是下定决心，一定不能过上颓废的日子。戴宗和裴潜很快就走了。离开之前，裴潜让凌云在升到十级之后，可以去找他领取十级的套装。不过，会计室资源部目前没有十级的铂金法杖，只能自费给凌云提供一套黄金装备，但也足以显示出会计室的重视。我到现在都想不通，那王林是不是被朱友蒙了心？韩远坏笑道。这么粗的大腿不知道爆，居然还把云哥的物资给换了。现在懊悔的该是他们。白帆冷哼一声，休息好了没？找个秘境升级去。对待王林这些人，最好的方式不是嘲讽他们，而是直接无视。你去嘲讽他们，只会让他们觉得当初没有把凌云踩死是个错误。他们是不会觉得自己的行为有问题的。只有无视他们，才会让他们感觉自己就是一个小丑。即便蹦来蹦去，也没有人搭理他们。这才是扇那些当初瞧不起他的人耳光。最好的方式，当然，如果是在野外遇上对方的话，他不介意让那些人知道什么叫做残忍。云哥，我算是知道你为什么能这么强了。曹月自嘲一笑，要是换成我有你那么强，恐怕早就迫不及待的享受去了。凌云淡然一笑，他可还没有把那个不孝子孙拎到爷爷的坟前认错呢，怎么能休息？凌云一行人开着车出城，曹月已经找好了历练的秘境，和史莱姆、平原等级差不多，适合十五级以下的人进入。跑车一路轰鸣着在野外飞驰，这是专门给觉醒者打造的跑车，可以抵抗一般怪物的攻击。云哥，你快看那边！凌云正在闭目养神，听到曹月的声音，便睁开眼睛，顺着他指着的方向看去。只见那边围满了人，似乎在争执着什么。走，我们过去看看。凌云发话，自然没有人会反驳。跑车是专门定制的道具，自然也能收进物品栏。将其收好后，几人朝着人群走去，这才发现原来那里有一个小型的漩涡。这是新生成的秘境入口，凌云吃了一惊。这种野生的崭新秘境可不多见，一般情况下，秘境出现后第一时间便会被官方的探查机器所发现，然后组织官方人员进入勘探。其一是为了应对秘境中可能存在的危险，其二自然便是为了其中的资源。新出现的秘境，除了危险之外，最重要的便是其中丰富的资源。据说有些秘境刚出现的时候，甚至有成型的装备和技能书。甚至还有直接提升觉醒者属性的奇珍异果，恐怕这里的人就是为了进入秘境的机会在争执。秘境入口分成两拨人，其中一拨人守在秘境门口，将整个漩涡附近彻底封锁，不让人靠近。他们穿着统一的服饰，手里拿着看上去就威力不俗的武器，散发的气势明显要强于另外一伙人。另一伙人虽然人多势众，但都是各自为营，气势弱了不止一筹。你们青城工会的人也太霸道了，凭什么不让我们进入秘境？就是官方都允许觉醒者进入，你们算老几？不让我们进去。如果我们群起而攻之，就算是你们青城工会也讨不了好。许多人纷纷提出抗议。青城工会走出一位手持黄金法杖的法师，这里是我们青城工会负责清理的地界，资源自然也由我们优先开发。他目光睥睨的在众人身上扫视。如果你们谁有意见，可以问问我手里的法杖同不同意。他猛地将法杖杵在地上，顶端的宝石上闪烁着细密的雷霆。见到这一幕，虽然依旧有人抗议，但还是缩了缩脑袋。主要是青城工会太强了。青城工会是一家二级工会，拥有参加次级联赛的资格，可以说是会计室除了官方以外最强横的势力。嘴上发发牢骚可以，但如果真逼得青城工会动手，他们可承担不起。他说的是真的吗？凌云看向身旁的曹月，曹月知道凌云说的是什么，当即摇了摇头。工会确实会被指派清理城外的怪物，但是那都有官方分派的功勋点作为奖励。根本没有他说的那些规矩。凌云会意，淡淡点头。如果对方说的是真的，
，那他也没有违反法律规定的想法。但既然没有规定，那野外的天然资源自然是能者得之。他倾城工会能得，我凌云就不行。韩远，叫门！韩远顿时心潮澎湃起来，气势汹汹的朝前走去。队长都发话了，这是要带他们一飞冲天啊！至于这些人能不能拦得住对方，韩远没有丝毫担心。你再能打，能比究极缝合怪更强吗？不能。你就给爷老老实实的趴着。周围的散人觉醒者们不敢硬闯，但又不想离开。这时突然见到韩元闯了过来，顿时眼前一亮。他们缺的是什么？不就是一个带头的吗？枪打出头鸟，他们这些松散的觉醒者根本没人愿意出头。有了愣头青出头，只要不死，那就很有可能趁乱冲进去。至于死了，这人又不是他们朋友，死就死了呗。第六十章，我二十个人，你能瞄我？识相的就给小爷让开，我们。战神工会的少会长要进秘境，韩元趾高气扬的样子，看得凌云一愣一愣的。这家伙活脱脱一个大反派啊！战神工会，周围的吃瓜群众们都愣住了。这时又有一家工会来分资源了。哼，一个不入流的工会也敢来我青城工会面前撒野？为首的法师冷冷的瞥了凌云一眼，他下意识的就认为这个气质出众的年轻人是战神工会的少会长。凌云摸了摸鼻子，这家伙的敌意为什么会在自己身上？闻言，周围的觉醒者纷纷起哄起来。卧槽，居然敢看不起我们少会长，哥们干他！是可忍，孰不可忍？如果我是工会的少会长，肯定忍不了。就是被一个小喽啰呵斥，那是丢工会的人。一群先前抗议的人，巴不得双方现在当场打起来，他们才好坐收渔翁之利。反正大家都混在人群里，谁也不知道是谁喊的。喂，识相的就哪儿来的，回哪儿去。这会稽事，不是你们战神工会的人能混的。法师居高临下的俯视着凌云，一群不入流的货色，工会也敢取战神这个名字，真是井底之蛙。凌云看了眼面色铁青的曹月，随后冷冷的看向法师：“你又是哪根葱？一个小小的二级工会了不起吗？”虽然对方认错了人，但凌云是个极为护犊子的人。嘲讽上门了，如果不打回去，那可不是他的个性。哎，你说对了，二级工会还真是了不起。法师露出轻蔑的笑容。他身后的青城工会成员们也纷纷露出讥讽的表情。二级工会，那就是实力的象征，顶尖强者和中间力量缺一不可，绝对不是区区连刺激联赛都参加不了的战神工会能够媲美的。围观的散修们眼神期盼的看着凌云，可千万不要知难而退啊！凌云将那些巴不得自己死，然后引发大乱的人都看了一眼，随后才看向为首的法师。我知道和你们这些狗眼看人低的家伙没什么道理可讲，既然如此，那就看谁拳头大吧。不知为何，凌云那冰寒的目光让法师有些胆寒，好像对方并不是在吹牛，而是真的认为随手就可以取他小命。但他很快就反应了过来，他们在这里的虽然不是工会主力，但也有二十余名二阶的觉醒者，骑士、战士、法师、射手、辅助、牧师，各种职业的觉醒者都不缺。这个年轻人就算再强，还能翻天不成？我二十多个人，你能瞄我？你敢再上前一步，我就杀了你！法师目光森冷。战神工会进驻会稽市，显然是想要瓜分青城工会的份额。双方开战那是迟早的事情。既然如此，不如让他打响这第一枪。想杀我？那我只好先杀了你了。凌云嘴角微动，杀！轻描淡写的话音落下，他身边眨眼间凝聚出几个六芒星阵。你们的死亡就要降临了。身高三米、手握权杖的内瑟斯刚一出现，就引起了人群的慌乱。这，这不是那个凌云的召唤生物吗？没错。我也看过那个视频，那岂不是说这个年轻人就是凌云？对了，我突然想起来，凌云好像也是战神工会的人。许多人出于好奇都看过凌云战斗的视频，只是内瑟斯这样猎奇的形象让他们更加印象深刻。凌云长得虽然和读者们一样帅，但是他们都是男人，又不是男通，谁关心其他男人长啥样？此刻认出凌云的身份，顿时一阵惊讶。而法师则是目光阴沉，动了杀心。他早就听说隔壁市的天才加入了战神工会，有这样的天才加入战神工会，迟早有一日能够成为二级工会，和他们平起平坐。届时的利益分配，青城工会份额必然会压缩。作为青城工会的一员，肯定不能接受自身的利益受损。既然如此，那便一不做二不休，在这野外杀了对方，让战神工会再也没有崛起的机会。动手！法师大喝一声，直接退入阵中。他看过凌云战斗的视频。可不认为自己是狗头的对手。霎时间，一名战士发起冲锋，高举着盾牌，狠狠地撞向内瑟斯。
。然而就在这时，一道轻微的吐丝声响起，坚韧的蛛丝瞬间将战士捆绑起来，摔倒在地。随后，内瑟斯挥舞权杖，直接砸了下去，生命值 16478， 硕大的伤害数字升起，骑士惨叫一声，当场暴毙。见到这一幕，围观散修们人都傻了，杀人了！不知道是谁尖叫了一声。众人纷纷作鸟兽散，在野外杀人司空见惯，但这是两家公会的火并，无论谁赢，若是想要灭口的话，他们恐怕都得完蛋。这种时候，看戏和可能存在的资源远远没有小命重要。与此同时，法师权杖上闪烁的电芒轰击在内瑟斯身上，但却只打出了几个白点。生命之灵，看着盘旋在内瑟斯头顶的发条魔偶，法师面色铁青，这家伙看上去不好对付，难怪能够通关地狱秘境。敢杀我青城公会的人，你必须付出代价。既然已经得罪，那便只能不死不休。法师冷哼一声，几名骑士发出狂暴的咆哮之声。战争怒吼，强制周围的敌人攻击自己。内瑟斯和刚刚出现的科加斯目光猩红的朝着骑士走去，而战士则是齐齐朝着发条魔灵和塞纳冲击过去。只要将召唤生物全部控制住，他们就能在瞬息之间击杀凌云。与此同时，法师挥舞法杖。雷霆如毒蛇一般闪烁到凌云身边，阻拦了他逃跑的道路。嗖嗖嗖！几名弓箭手在接受辅助的加持后，同时射箭。箭矢在空中一分为三，从四面八方朝着凌云射去。凌云身上还有奥利安娜和萨勒芬妮的护盾，不会有任何生命危险。再不济也能召唤出亚索来替他挡箭，以风强和亚索的剑速挡住一些箭矢不成问题。但是他没有这么做，而是轻轻说了一句：“一文，看你的了。”第六十一章，把骨灰都扬了。伊文杰林是他接触的第一个咒族，他很好奇对方究竟有哪些诡异的手段。随着自己实力变强，还有可能遇到各种具有诡异能力的敌人。他想看看，面对这些人，自己究竟应该如何应对。云哥，小心！眼看着剑矢快要射中凌云，而凌云竟然不闪不避，白帆惊恐的大叫一声，就想冲上去替凌云挡这一剑，但是却被曹月拦了下来。白帆顿时面色铁青的瞪着曹月。你贪生怕死，别拦着我出手！你别着急，云哥的实力根本就用不着我们担心。曹月翻了个白眼道。这时，一团黑雾中走出一名绝美的女子，身穿黑色长裙，宛如仙子一般的伊文杰灵一出现，甚至吸引了敌人的目光。只见她嘴唇微动，我诅咒你，身体变得虚幻，无法触碰食物。伊文杰灵所言仿佛口含天线，话音落下的一瞬间，凌云只感觉自己的身体变得虚幻起来，剑矢直接透过她的身体。直挺挺地射中他身后的土地，白帆这才松了口气，但心里却有些惭愧，自己作为凌云的兄弟，居然还没有这几个临时的队友更信任凌云。见到这一幕，发出攻击的几名射手人都傻了，这怎么可能？哪怕对方防御力高，扛住了他们的攻击，他们也能接受。毕竟以前不是没有过那种因为怕痛，所以全部点了防御力的人，但是直接透过身体，这是什么技能？没听说过啊！凌云则是咂巴了一下嘴。伊文杰林的技能使用方法确实有些出乎了他的意料，也给他学习一些新的思路。很多时候，一些特殊的技能用在自己人身上，反而能起到意想不到的效果。比如伊文杰林的诅咒技能，如果作用在敌人身上，最多削弱敌人的攻击力，但依旧会给自己造成伤害；但是作用在凌云身上，却能够帮助他直接闪避对方的攻击。在一些情况下，甚至可能起到保命的作用。凌云在思考问题，英雄们可不会停下进攻的脚步。内瑟斯和科加斯那庞大的体型，让法师面色巨变，眼中闪烁着恐惧的情绪。快，快给我拦住他们！他大声嘶喊，立刻有骑士冲回来，挡在他身前。然后他便想和对方拉开距离，但是只听见狗头人呢喃了一句听不清楚的话。他的脚就像是灌了铅一样，根本抬不起来。这时，身形飘逸的亚索越过重重阻拦，眼看着就冲到了他的身前。法师咬牙，抗拒火环，澎湃的烈焰从他体内迸发出去。将亚索强行隔离开去。与此同时，他连忙指挥射手截断敌人的行进路线。他不知道凌云为何能够闪避剑矢，但既然如此，那便只能先杀召唤兽。然而，射手们刚刚张弓搭箭，就见到一团黑云在自己头顶浮现。下一刻，他们便感觉眼前一黑。怎么回事？我怎么失明了？对弓箭手这种攻击需要瞄准的职业来说，视力就是一切。被提莫的智盲毒云智盲之后，他们顿时乱成了一团。甚至有人下意识地松开手中的剑弦，随后便是一声惨叫响起。站在前方的一名战士直接捂着屁股跳了起来。啊！操！你妈的射箭能不能射准一点？射老子干嘛？
。这时，柯加斯猛地一脚踏在地上，只听见轰隆声作响，秘境漩涡周围方圆数十米范围内猛烈的晃动起来。这些失明的弓箭手根本站立不稳，很快便摔倒在地。下一瞬，无数硕大的尖刺从地下升起，在法师惊骇的目光中，刺穿了许多工会成员的下体，鲜血淋漓。这还没有结束，地面传来的巨力将他们都抛飞起来。哈萨克，亚索身影一闪而逝，刹那间便出现在法师身后。凌厉的剑芒眨眼间在法师身上留下十几道伤势。等到法师脱离滞空状态时，他的生命值已经见底。甚至如果不是他及时给自己施加了护盾，即便有牧师和辅助的保护，他恐怕也已经暴毙了。其他的几名弓箭手更是还没搞清楚状况，就直接离开了这个世界。法师面色铁青，眨眼之间，自己这方就仅仅只剩下了五人。他当即从物品栏中拿出千里符，这道具当然不可能让他远遁千里之外，但至少能让他不要死在这里。留得青山在，不怕没柴烧。在使用千里符之前，他狠狠地盯了凌云一眼，只要让他离开，他就会将工会的会长叫来，到时便是凌云的死期。然而，在他动用千里符之后，骇然地发现自己居然还站在原地。难道是我的打开方式不对？法师顿时冷汗淋漓，想要再次使用千里符。但他却发现自己手上的千里符已经被烧成了一捧灰，这分明是道具已经使用过的征兆。这怎么可能？他没有发现自己身后本应该早已死去的射手突然站了起来，然后轰然一声巨响，弓箭手的尸体被引爆，尸体爆裂，如同惊天雷鸣，毁灭一切。以他的尸体为中心，方圆二十米范围内，造成他力量值和敏捷值的平均数在乘号八的伤害。法师只听到“轰”的一声，然后便失去了意识。他甚至连一具全尸都没有留下，完全可以说是把他的骨灰都扬了。那几名牧师和辅助只剩下残血，内瑟斯和科加斯上前补刀，一个都没留下。许多掉落物品落在地上，凌云看都没看，全都收走。曹月，清理战场。凌云侧头说道。曹月会议，掌心出现一团炽热的火焰，眨眼间席卷青城工会这些人的尸体，给他们来了一场火化。见到这一幕，白帆下意识咽了咽口水。这是他第一次真正意义上和凌云组队，在他印象中，凌云一直是以前那个好奇觉醒者知识，但是每当同学们有疑问时，都会耐心解答的学霸，和眼前这个杀伐果断的狠人产生了强烈的反差。第62章：奇怪的秘境。清理完战场，凌云等人便踏进了秘境的漩涡。这是一个还没有得到开发的秘境，谁也不清楚里面到底有什么在等待着他们。过了一会儿。有胆大的散修小心翼翼地靠近过来，想要看看两大工会的第一次交锋会以什么样的结局落下帷幕。但是除了漫天的血腥气外，什么都没留下。等到轻微的眩晕感消失，凌云几人才开始打量起秘境的环境。这是一座灯火通明的大都市，有写字楼、商厦等建筑，还有公交车、私家车这样的交通工具。这一切似乎都和外界一模一样，甚至比如今的外界更加繁华。这是什么情况？韩远一头雾水，凌云摇了摇头。网络上关于野生秘境的消息极少，我也只知道秘境里会有危险和许多难以想象的宝物。那我们现在怎么办？曹月看向凌云，显然是在征求这位全场唯一指定大腿做决定。凌云犹豫了一下，先走着看看吧。不过一定要小心。众人点点头，就算没有凌云的叮嘱，在这个陌生的环境，他们也不敢放下心来。他们行走在街道上，周围遍地都是急匆匆的行人。韩远下意识握紧了手中的盾牌，朝着靠近的一个人丢出了探查，但是探查的结果居然显示是一片空白。韩远顿时一愣。一般情况下，探查只有三种情况：其一是成功探查出对方的等级和职业，如果是怪物，那就包含属性等面板；其二，在觉醒者禁止外人探查的情况下，会显示禁止访问面板；其三，就是在面对等级远比自己高的怪物时，显示问号，但是空白面板。无论是等级还是职业都没有的情况，他还从来没有听说过。你们快来看，这里有人 cosplay。这时，那人的叫喊声很快吸引了行人们的注意，因为常年锻炼，除了白帆的骨架偏大，看起来比普通人更大一号外，凌云三人的身材看起来极其匀称，就像是彭于晏一样，因此很快吸引了旁边路过少女们的尖叫。哇，这人好帅呀、啊！你们这 cosplay 的是什么动漫啊？我怎么没见过这样的装扮？是全职法师吗？但是好像也不一样。一时间，凌云等人就像是动物园里被参观的动物一样，被围了里三层外三层，甚至还有许多不怕生的女生直接上手开油，让凌云等人不由老脸一红。这位女士，还望你自重，就摸摸嘛
，又不会少块肉，别躲哈！眼看着周围围过来的人越来越多，四人顿时纵身一跳，瞬间拔地七八米之高，下一刻便已经出现在了人群外面。卧槽，这是特效吗？这该不会是拍电影吧？一蹦七八米，这特么是人？摄像机呢？薇娅呢？我怎么什么都没看见？路过的群众们见到这一幕，第一反应便是在拍电影，纷纷寻找起镜头来，想要在荧幕上蹭几个画面。但是他们找了一圈，都没找到摄影机。等到他们回过神来的时候，发现那几个奇装异服的人早就已经消失的无影无踪。凌云几人来到一个无人的街巷角落，一脸懵逼的开始讨论这里的情况。这到底是怎么回事？这是我能理解的秘境吗？韩远一头雾水，应该是秘境没错。曹月眉头微皱。但我刚才尝试了一下，我们现在不能离开这里。白帆一愣，当即尝试了一下能否退出，结果竟然真如曹月所说，那不是完犊子了？我们怎么才能离开这里？一般情况下，只要处于脱战状态，觉醒者就能随时离开秘境。这还是他们第一次遇到这种情况。凌云思索了一下，道：“世界上的秘境千奇百怪，说不准在秘境刚形成的时候会有特定的任务，完成任务之后，秘境才会进化成我们常理解的那种形式。”队长。那我们现在怎么办？曹月点点头，算是认可了凌云的猜测。难怪官方一向不主张觉醒者进入野生秘境，稍不小心，恐怕就很容易会遇到危险。以我们现在的实力，一般的热武器应该奈何不了我们。凌云摸着下巴，不如我们单刀直入，去找当地的官员问问情况。经过短暂的接触，他已经发现这个秘境中的环境和他穿越之前的蓝星极为相似，和现在所生活的星球，百年前游戏降临之前的年代也很相似。他现在心里。已经有了猜测，如果秘境会设置秘境任务的话，很有可能就和将来会出现的灾难有关。游戏突然降临，各种怪物现世，对普通人来说绝对是一场灾难。找路的方法很简单，几人换上一身便服后，找了个路人问市政府的方向。随后，曹月从物品栏里直接拿出豪车，一路狂飙。几分钟后，几人便出现在了政府大楼。为了不浪费时间，凌云召唤出塞纳，进入黑雾咒符状态，一路前行，进入大楼。但是发现电梯上行居然需要刷卡，他们只能两条腿直接爬楼梯。好在他们的体能远远超过普通人，十几层楼对他们来说也没费什么功夫。市长办公室，两名面色威严的中年此刻正眉头紧锁的看着桌子上的卷宗。这几天来，怎么死亡了这么多人？坐在主位的市长赵振兴面色阴沉。公安局局长陈凯叹了口气，不知道为什么，最近很多人和动物莫名其妙发狂，这种事情根本没有办法预防。咚咚咚！这时敲门声突然响了起来，进来。赵振兴只当是自己的秘书来了，也没有多想，然后便见到几个陌生的年轻人走了进来。你们是谁？陈凯登时站了起来，怒斥道：“谁给你们的胆子，没有预约擅闯市长办公室？”他正在和市长谈论大事，居然被几个年轻人闯了进来。他顿时准备喊警务人员将这几人请出去，但是他却惊骇的发现自己居然说不出话来，然后。他便看到其中的一名年轻人，指尖跃动着一团炽热的火焰。市长，我想我们可以谈一谈。第63章，空间碎片。你想谈什么？赵振兴要远比陈凯冷静得多。能坐到他这个位置的，没有一个是心智简单之辈。对方几人能够在不惊动整栋楼的守卫的情况下进入他的办公室，那就说明他和陈凯两人恐怕在对方面前毫无还手之力。凌云凭空从物品栏里拿出来一把凳子，自顾自坐下。我想问一下，这里最近有没有发生什么不同寻常的事情？他也不知道怎么询问比较合适，只能试探着问道。见到凌云居然能凭空取物，赵振兴瞳孔猛地一缩。他明确的知道这里绝对没有这把凳子。如果先前的火焰可能是魔术的话，这一幕他能确定不是魔术。也许对方能够解答自己的疑惑也不一定。他犹豫了一下，语气低沉道：“最近发生了许多动物狂化的事件，死伤了不少市民。”市长。陈凯拉住赵振兴的手，低喝道：“你怎么能把这种事情告诉这些陌生人？老陈，现在都什么情况了？你难道还不清楚吗？”赵振兴目光凝重的看着自己的老伙计：“我们已经和外界失联好几天了，别说是联系，就连离开西红柿都做不到。再这么下去，市民们迟早会发现的。”闻言，陈凯顿时沉默了下来。自从几天前，他们便发现西红柿成为了一座孤岛，任何人都无法通过任何途径联系外面的人。他们就像是被与世隔绝了一般，为了不让民众恐慌，他们才一直没有将信息公之于众。在那之后，频频爆发行人发狂和动物狂化的事件。这么多天过去，他们也已经不堪重负。他们俩已经不知道几天没有合眼
，眼睛里早已经布满了血丝。再这么下去，恐怕要不了几天就会崩溃。罢了，既然你决定了，那就这么做吧。陈凯颓废的倒在椅子上，他不认为这几个年轻人能起到什么作用。赵振兴紧咬牙关，最大的事情应该是从一周前开始，西红柿便被切断了和外界的联系。除此之外，街上偶尔会出现一些行人发狂杀人、动物狂化伤人等事情。其实。后者在他们眼里倒并不算特别严重，毕竟其实每年都会出现几例极端分子杀人事件，今年无非是这个频率高了一些而已。但是被屏蔽联系才是最让他恐惧的地方。西红柿方圆千里，谁能做到这么大的手笔？我怀疑是敌对国家向华夏发起的进攻信号，第一站便是西红柿。赵振兴第一次说出了自己的猜测，他毕竟是生活在现代社会的人，根本想象不出来那些诡异的手段，只能理解成那些敌对国家的高科技手段。但越是这么想，他心里就越是恐惧，因为小小的西红柿根本就没有能够抵抗的手段。他说的并不正确。缥缈的声音传来，一团宛如九幽降临的黑雾在凌云身边浮现。谁？赵振兴和陈凯两人面色惊恐地看着突然浮现的黑雾。随后，一文杰林从黑雾中走了出来，他没有搭理赵振兴两人，而是看向凌云。这里其实是一块空间碎片。空间碎片是什么？包括凌云在内的所有人。还是第一次听到这个称谓。一些顶尖强者的战斗能够让虚空崩碎，被破坏的世界便会形成空间碎片，在宇宙中流浪。死！曹月顿时倒吸一口凉气。让虚空崩碎？他现在已经到达一阶，换上了花重金购置的一身黄金武器，光是这一套装备便足足花了他几百万金币。即便如此，他的火焰迸裂，估计最多也就只能覆盖十米左右的范围。虽然技能的威力会随着精通程度和觉醒者的实力而有所提升。但他依旧不敢想象，让虚空崩碎会是何等的实力。九阶强者能够做到吗？凌云眉头微皱地问道。如今人族最强者诸葛君浩是九阶，已经是他能了解到的实力最强者。不行，一文杰林摇了摇头，让凌云的思绪变得更加凝重。连诸葛君浩都做不到，那岂不是说明当今世界没有任何一个人能够做到？这么看来，暗处恐怕还有远远超过人类想象的强者存在。要是哪一天，这种强者一个心情不好。把他所在的地方直接打成了碎片，那岂不是直接 GG？ 赵振兴和陈凯对视一眼，都看出了对方眼中的疑惑。他们都算是见多识广，但是怎么感觉根本听不懂这些人说的是什么东西。而且，如果这个空间碎片如果不是刚刚形成的，那就说明这里的人恐怕已经全都死了。伊文杰林的话就像是一颗深水炸弹，让在场的所有人都怔在了那里。看出他们眼中的疑惑，伊文杰林耐心地解释道：“空间碎片在稳定下来之前。”会不断的破坏和重塑，也就是说，这块空间碎片会遇到他们自己无法抵抗的危机，导致碎片中的所有人死亡，然后碎片会重塑，回到空间碎片刚刚形成的那一刻。凌云眉头紧锁，这岂不是说，如果没有外在势力的影响，他们会陷入永无止境的重复中？没错，一文杰林点点头，永无止境，周而复始的生活，最关键的是，生活在其中的人永远不自知，只是会机械的重复自己每一天的生活。这是何等恐怖的事情！赵振兴和陈凯两人光是听到伊文杰林这么说，就已经面色苍白。这么说，我们其实已经死了不知道多少次了。赵振兴苦笑一声，他没有怀疑对方的说辞，对方的神秘登场已经说明了，这恐怕已经涉及了他无法得知的领域。如果只是几个会变魔术的人，是不可能穿过层层守卫出现在自己面前的。最让他难以接受的是，如果不是得知了这一切，恐怕自己余生都将会一直生活在焦虑中。等等。他突然发现了致命的问题，他得知了真相又能如何？届时遇到难以度过的危机，他终究会死，世界还是会重塑，到时候他还是会失去这段记忆，然后回到当初什么都不知道的时候。几位少侠，还请一定要救救我西红柿的百姓！赵振兴猛地一声跪下，将凌云几人当成了救命稻草。第64章灾难降临，还请诸位前辈务必出手相助。陈凯也有样学样跪了下来。他们不清楚凌云几人是什么来历，但是任何领域都是打者为先，他们不介意称对方一声前辈、少侠，只要对方能够救下西红柿的百姓，他们愿意付出任何代价。轰轰轰！不等凌云开口，整栋政府大楼都开始剧烈的晃动起来。不好，恐怕是灾难降临了！凌云面色微变，快带他们离开！他现在还不知道秘境任务具体是什么，但现在看来，估计是要保护秘境，防止重塑，不然。他们极有可能会永远留在秘境里。秘境重塑，这里的原住民能够回到空间碎片刚开始的时候。
，但他们呢？他们若是回不去，恐怕就只剩下死亡这一条路。凌云将英雄们全部召唤出来，尽可能带着大楼里的工作人员全部离开。等到他们来到楼外的时候，发现城市里已经乱成一团。公安局局长陈凯的手机很快响了起来。什么？刚接起电话，陈凯的面色就瞬间巨变，他连忙挂断电话，眼神中罕见的有些绝望。城内各处出现了三个不规则的空间裂缝，已经有许多奇形怪状的怪物从里面闯了出来。筑城部队已经尝试过开火，但是普通的火药基本无法对这些怪物造成有效杀伤。闻言，曹月等人眉头微皱，这和他们所在世界的历史太像了。当初灾难来临的时候，就有军队试图火力覆盖，但是这些怪物可以说都是量子化的身体，火药打在他们身上造成的伤害微乎其微，甚至在很大程度上还不如冷兵器造成的伤害。赵振兴连忙焦急地看着凌云等人，诸位前辈，还请出手相助。他眼中充满了祈求。现在看来，对方所言恐怕完全属实。空间不断重塑，就说明以西红柿自身的能力，根本不可能抵抗这些怪物。凌云等外来客，恐怕就是他们存活下来唯一的希望。凌云点点头，看向身边的曹月等人。空间裂缝太多，我们现在必须分散行动。韩元指了指自己，云哥。你该不会让我们单独清剿裂缝中的怪物吧？现在还不知道怪物的实力，但是可不是每个人都有凌云那么强的实力，可以轻松单兵作战的。凌云皱眉沉思，通过精神连接感受了一下自己对内瑟斯等英雄的操控范围。他目前只有九级，对英雄的操控范围只有九百米，这也就意味着，只要他们离开自己九百米的范围之后，就会被强行收回英雄空间。即便他站在中心，将英雄们四散分开，也照顾不到太多的地方。一座城市。他根本不可能顾得过来，想要完成任务，果然没这么简单。凌云有些郁闷，早知道就不把那些道具卖了，现在正好排得上用场。但是世上没有后悔药，他此刻突然灵机一动，他看向正在通过手机指挥群众疏散的赵振兴，赵市长：西红柿有防空洞和避难所吗？为了应对可能存在的核打击，华夏在每一座城市都建造有防空洞，但是人口太多，即便有防空洞，也不可能应对这个局面。有防空洞和三所小型避难所，赵振兴焦急地点点头。好，凌云急忙道：“劳烦市长和局长尽快安排人员进入防空洞，这些空间裂缝就交给我们了。”灾难开始，大部分群众的第一反应就是往家跑。在大多数人的心中，只有家里才是最安全的地方。即便有官方指挥，也少不了我行我素的人。但凌云顾不得就那么多人，他不是救世主，只能尽可能保存这个城市的火种。赵振兴点头之后。很快就下去布置任务了，走吧，你们尽可能把怪物朝着我的方向拉过来，只要距离不是太远，我会让英雄们赶过来支援你们。白帆咧嘴一笑，没想到我白帆也有能当英雄的一天。下一刻，一副沉重的铠甲猛然套在他的身上，他顿时迈着沉重的步子朝着远处的空间裂缝冲去。曹月点点头，手中出现一张道具，一座巨大的铜人落地，将水泥地瞬间踩得四分五裂。马德，有钱就是好。韩远腹诽了一句：“像他这样的穷光蛋，就只能肉身挨揍。”三人朝着三个不同的方向奔去，凌云则是走向最近的一个空间裂缝。这个裂缝中不断的散发出一股狂躁的热流，随后一簇簇火星从空间裂缝中迸射而出，落在地上，化作几只燃烧着火焰、青面獠牙的鬼仆。大多数鬼仆都是身材佝偻，不到一米高，只有少数几个身材比较壮实，有接近一米五左右，站在一群矮小的同类之间。颇有一种鹤立鸡群的感觉。烈焰鬼仆，等级五，生命值两千，攻击力五十，技能火焰剑。这属性比我想象的要弱呀。凌云还以为能够灭世的，应该会是那种很强大的怪物，但现在看来，也就和野外同等级的普通怪物差不多而已。不过仔细一想，他很快就明白了过来，这里的人类都是普通人，无论这些空间裂缝是否是有敌人有意为之，这些低等级的怪物。恐怕也足以让这些普通人难以抗衡，而且这不过是裂缝的第一波怪物而已，谁也不知道后面的怪物会不会更强。至少凌云已经看到这一只烈焰鬼仆就能够轻松撵着十几个人疯狂逃窜，一个普通人的力量值一般不会超过五点，这也就意味着这烈焰鬼仆是普通人类力量的十倍，力量十倍可不是十个普通人简单相加就能够抵抗的，而且他们的攻击携带火焰灼烧，对普通人来说更是难缠。正在逃跑的几名花容失色的少女，这时突然听到一阵轻微的枪响，然后便是倒地声响起。他们下意识回头看去，发现烈焰鬼仆已经倒地身死。速战速决！
第六十五章，白帆的鏖战。江秋月，大楼周围的街道一共有四个空间裂缝，因为相距不远，凌云的英雄们分散开来战斗并不困难。这些生命值只有四千点的烈焰鬼仆，连塞纳一枪都挡不住，完全可以做到一枪一个，迅速清扫战场。发条魔灵对付这种没有脑子、不会走位的怪物更加简单，一个简单的指令攻击就能够轻松击杀一排的烈焰鬼仆。亚索更是来去如风。在烈焰鬼仆中间游龙，这些怪物在凌云的英雄面前毫无还手之力。远处，白帆左手举着重盾，右手手握铁锤，这是他自己选择的武器。铁锤更加符合他魁梧的身形，重盾挥舞，轻松便将一只烈焰鬼仆拍飞出去。虽然伤害不高，无法击杀烈焰鬼仆，但是也能让他避免被围剿的境地。随后，他抡起一锤，直接将旁边的一只烈焰鬼仆脑袋砸了个稀巴烂。但因为鬼仆浑身由烈焰凝聚，这并不会导致他直接死亡。白帆就像一辆重型坦克，在烈焰鬼仆群里面纵横驰骋。他所在的空间裂隙出来的怪物并不多，而且因为他的血肉比那些普通人更加香甜，所以几乎所有的烈焰鬼仆都朝着他冲去。周围原本还在逃命的人们，反而停下了脚步，好奇地看着如同战神一般的白帆。这一刻，白帆升起了一股浓郁的自豪感。风华正茂的年纪。谁没有幻想过自己变成英雄拯救世界呢？虽然现在离拯救世界还差得远，但是至少也能算得上是一个英雄啊！小心！就在白帆幻想自己成为英雄、受人拥戴的时候，有一只烈焰鬼将偷偷地摸到了他的身后。一名路人的尖叫唤醒了他的注意，但还是被鬼将的火焰板斧砍在后背上，带出一道狰狞的伤痕。而且他还因为伤痕周围的火焰而导致进入灼烧状态。白帆眉头一拧。门板一样的铁盾砸在烈焰鬼将身上，然而鬼将仅仅是后退了几步，他自己反倒踉跄的倒退了七八步才稳住身体。他目光一凝，看向鬼将的面板，烈焰鬼将，等级七，生命值七千，攻击力九十，技能烈焰斩，七级。他有凌云给他的技能，花了昨天一整天的功夫也才升到四级。这鬼将作为精英怪，等级比他还高，这绝对是一场苦战。就在他出神的时候，烈阳鬼将已经在鬼仆的簇拥下冲了上来。白帆连忙将重盾挡在身前，然后一锤将旁边的鬼仆直接砸飞出去。但他自己又被鬼将一刀砍在重盾上，震得他虎口发麻。兄弟，我来帮你。这时，一个胆子比较大的壮汉似乎是被白帆所感染，大吼一声，捡起路边的砖头，直接冲了上来。一砖头砸在烈焰鬼将后背，升起一个极低的伤害数字，生命值五，伤害不高。但侮辱性极强，旁边的烈焰鬼仆哇哇乱叫着朝男子身上扑去，只听见砰的一声，那个壮汉被鬼仆手里的棍棒打倒在地，看着燃烧着火焰的鬼仆朝他身上咬来，他顿时被吓得屁滚尿流。就在他懊悔自己为什么要热血上头的时候，突然感觉自己的裤裆凉飕飕的，他又是羞耻又是恐惧，脚趾顿时扣出三室一厅来，这一下子没脸见人了。但是他等了半天都没有等到牙齿撕咬的感觉。他小心翼翼地从手指缝里朝外看去，这才发现这几个鬼仆不知何时已经被冻成了冰雕。白帆也是一愣，看向远处穿着淡蓝色法袍的年轻人。那年轻人气质冰冷，和他的职业属性极其相符。江秋月淡淡的瞥了白帆一眼：“我不是在帮你，只是不想让这些路人惨死而已。”好，白帆脸色有些尴尬，他下意识的以为这家伙恐怕就是那个青城工会的少会长。如果对方知道，自己工会的人死在了云哥手里，不知道会是什么反应。这时，白帆再次被烈焰鬼将击退，生命值已经不足一半。就在鬼将举起烈焰长刀，打算一刀砍下的时候，从脚部开始，慢慢的冻结了起来，冰霜眨眼间便遍及全身，就连烈焰鬼将也成了冰雕。白帆一怔，这就解决了？你这是什么表情？江秋月看着白帆那欲言又止的表情，语气冰冷道：“没什么。”白帆摇了摇头。没什么，你还不快动手！江秋月翻了个白眼，白帆这才注意到，这只烈焰鬼将其实并没有受到太高的伤害，只是进入了冻结状态而已。再拖下去，只怕用不了多久就会苏醒过来。他挥舞重盾，逼开身边的烈焰鬼仆，在江秋月一脸懵逼的目光中，狠狠的一口朝着烈焰鬼将肩膀上咬了下去。卧槽！向来淡定的江秋月第一次忍不住爆了粗口：到底谁他妈是怪物啊？哪有觉醒者对着怪物直接砍下去的？然后他就看见白帆身上升起一个绿色的数字，生命值加 250， 这是什么技能？江秋月一愣。
造成伤害的同时还能回血，这对战士来说绝对是不可多得的技能，能够极大的增强自身的续航能力。他队伍里自然也有战士，但那人可没有这么好的技能。随着白帆的攻击，烈焰鬼将也从冻结状态恢复了过来，他的属性实在是太低了。如果不是鬼将被冻结触发了击碎，造成的伤害恐怕还要更低。不过有江秋月的帮助，他的压力顿时骤减。应对起烈焰鬼将也轻松了不少。江秋月的控制技能能够轻松控制住这些怪物，让白帆能够专注对战烈焰鬼将。几分钟的鏖战后，伤痕累累的白帆终于击杀了烈焰鬼将。与此同时，一道光芒闪现，白帆的等级终于提升到了五级。多谢。他擦了擦额头的汗水，对着江秋月道了声谢。即便对方可能是青城工会的少会长，但毕竟算是救了自己一命。你有没有兴趣来我们工会发展？江秋月向着白帆发起了邀请。白帆的天赋虽然一般，但掌握的技能却比一般的战士要强得多。他也是升起了爱才之心。第66章：曹月两人的危机。多谢你的好意，不过我暂时没有这个想法。白帆心中一凛，果然是青城工会的人。他摇摇头，果断拒绝了对方的邀请。那好吧，如果你改变主意的话，随时联系我。江秋月也不强求。和白帆互换联系方式之后，便转身离开了。白帆拿出曹月分给他的药剂，稍微恢复了一下状态，继续朝着不远处新出现的裂缝冲去。西红柿对灾难的应对非常及时，在赵振兴和陈凯的催促下，大多数市民都有条不紊地朝着避难所和防空洞赶去。凌云的英雄能够覆盖到的范围，市民们都没有遇到什么危险，但是其他的方向却是截然相反的局面。怪物！这时，一只烈焰鬼将吸收了周围鬼仆的能量，体型骤然蹿升。一举长到接近三米高，居然晋升成了半步鬼王，青面獠牙的模样，凶狠异常。那暴虐的眼神，光是一看就让周围的市民们瑟瑟发抖。负责护送的警察连忙掏出手枪开始射击，但是手枪的射击只能在半步鬼王身上留下几个白点。眼看着鬼王冲到警察身前，举刀便砍。这时，一声暴喝陡然从远处响起，冲锋！韩远大喝一声，身体化为一道残影。从数十米外发起冲锋，举盾狠狠地撞击在半步鬼王身上，让他陷入了眩晕状态。那挥舞在空中的巨斧硬生生僵直在了那里，还不快跑！韩远回过头，对着警察低喝一声：“谢，谢谢。”几名警察咽了咽口水，一副惊魂未定的样子，对着韩远道谢后，连忙护送着那批市民赶紧离开。队伍中有几名女生看向韩远的目光闪着星星眼。片刻之后，半步鬼王清醒过来，他顿时暴怒无比。一刀朝着韩远身上砍去，但韩远居然没有防御的打算，而是同样予以反击。火焰迸裂，低沉的呢喃声响彻，一道炽热的火柱从半步鬼王脚下升起，造成火属性伤害的同时，让他再次进入眩晕状态。只可惜，这里的怪物并不适合曹越战斗，这些怪物本身都是由火焰凝聚而成。曹越的技能几乎全都是火属性伤害，虽然不至于免疫曹越的伤害，但削弱伤害也让他头疼无比。好在烈焰鬼将为了晋升半步鬼王，将附近的鬼仆全都吸了个一干二净，两人不至于面对围攻，但依旧是经历一番苦战之后，才勉强击杀鬼王。要是队长在就好了。韩元仰头灌下一瓶治疗药剂后，气喘吁吁地说道：“队长又不是你爹，难不成还能一辈子保护你不成？”曹月翻了个白眼：“你这话说的，我不就是发发牢骚吗？”韩远话音未落，就见到半步鬼王尸体旁边有一个闪烁着淡淡荧光的珠子。他顿时眼前一亮，我就说为什么杀了那么多怪都没爆什么好东西，原来在这儿呢。之前他们两人在清理了几个裂缝后，就汇合到了一起。击杀的那些怪物虽然掉了一些低等级的黑铁和青铜装备，但是对他们自己来说都是垃圾，最多只能卖点钱而已。这半步鬼王掉的肯定是好东西。他上前刚要蹲下身捡起珠子，小心！就听见曹月陡然低喝一声，韩元反应慢了一拍。只听见一声轻微的弓箭声响起，一只隐隐泛着雷霆的箭矢射中他的肩膀。啊！韩远痛喊一声，被巨大的冲击力带得摔倒在地。他死死地捂着伤口，用尽全力直接拔掉箭矢，随后才回过头，借着微弱的路灯，看着从街角出现的一支五人小队。识相的就把东西放下，我可以饶你们一命。为首的是一名留着斜刘海的银发少年，他一脸痞气地看着韩远两人，根本没有将两人放在眼里。呸！韩远一口浓痰吐在地上，目光狰狞地瞪着对方。想捡便宜，老子告诉你休想！他能够清晰地感觉到自己的伤口处依旧有电流刺激，不断地阻止他肌肉的修复。
，对方绝对是下了狠手。就算自己选择让开，对方大概率也不会放过自己。当然，更有可能的是会跟在自己身后，在每次收获的时候坐收渔翁之利。银发青年刚想发怒，就见到曹月突然拱手笑道：“阁下想必就是青城公会的少会长罗清晨吧？”曹月微微拱手，淡笑道：“银发青年，也就是罗清晨，咧嘴一笑，怎么？”你认识我？曹月微微拱手，在下战神公会。曹月。闻言，罗清晨眉头微微一皱，见到对方有所忌惮，曹月才松了口气。他的心思更加缜密一些，把对方的身份点出来，外加自报家门，就是为了让罗清晨有所忌惮，从而让对方不敢擅下杀手。他调查过罗清晨的信息，罗清晨是他们上一届的学长，目前就读于燕京大学，在清晨公会的官网上显示他的等级已经达到十九级。谁也不知道他现在究竟有没有达到二阶，而且他还带着四名队友，等级和他应该都相差无几。打起来，他们两个绝对不是对手。罗清晨眼中也有些犹豫。他们二级工会虽然体量要比战神工会更强，但是也不代表可以随意击杀对方。哼，敢假冒战神工会少会长，我看你是活得不耐烦了。一名双手持剑的觉醒者显然是看出了罗清晨的忌惮，他冷哼一声，直接将曹月定义成假冒者。罗清晨眼前一亮，没错，定是你杀死了我曹月贤弟，我这就为贤弟报仇雪恨。好家伙，曹月都差点被罗清晨那不要脸的演技给骗过去了。对方看起来是铁了心要将他们杀死在这里。曹月连忙在队伍频道里向凌云求援，随后拿出他珍藏已久的道具——缝合怪召唤券。这正是凌云在退出地狱秘境后卖给他的道具，到这时候终于起到了作用。第67章。千米之外，取敌首级，即次场地。战斗刚一开始，对方的辅助便低喝一声：“生成遍地荆棘，限制曹越两人的行动。”然后就是最简单的战术：战士冲锋，打第一手控制，给法师和射手创造输出环境。但是，双手持剑的重装战士还没冲到两人面前，就闻到一股宛如陈年腐尸的味道传来。下一刻，他感觉自己就像是撞到一面墙壁上。他抬头一看。发现居然是一只有接近三层楼那么高的缝合怪，强忍着反胃的冲动，他继续向前冲去。他的力量值判定显然在仅有十级的究极缝合怪之上，将缝合怪撞的朝前冲去。好、哦，缝合怪不甘示弱，一只硕大的手掌狠狠地抓住战士的天灵盖，手臂上的丧尸纷纷朝着战士咬去，一连串伤害数字升起，战士陷入尸毒状态。但是下一刻，一道温柔祥和的光芒覆盖战士，解毒术。火雨降临，罗清晨挥舞法杖，缝合怪头顶骤然凝聚出一片火雨，无尽的火焰雨滴将缝合怪灼烧的不断低沉嘶吼。与此同时，弓箭手弯弓射出，雷霆箭、爆裂箭，箭矢夹杂着劲风，以极快的速度射中缝合怪的躯体。雷属性伤害具有驱邪效果，对缝合怪造成的伤害极高。但攻击还没停止，斜插在缝合怪身上的箭矢居然形成了一股不稳定的波动。下一刻，只听见剧烈的轰鸣声响起。缝合怪的肩膀上被炸出了一个巨大的坑洞，附着在那里的丧尸全部被爆炸消灭。若非缝合怪皮糙肉厚，恐怕早已不堪重负。于贤，你这天赋也太好用了！罗清晨羡慕地看着于贤手中的弯弓，没办法，天生的。于贤嘴角一勾，以他的实力，自然不可能做到将两个技能叠加在一支箭矢上。其中，雷霆箭是他的天赋效果，一般的弓箭手在不释放技能的情况下，射出的箭矢都是无属性的伤害。但他的天赋能让他每一只箭矢都转换为雷属性伤害，再配合他所释放的爆裂箭效果，叠加起来的伤害要远远超过其他弓箭手你。当然，这样的天赋偶尔也会遇到克制他的敌人，因为他的天赋优先级更高，所以即便他使用爆炎剑，也依旧是雷属性伤害。在遇到雷属性史莱姆一类的敌人时，他就只能在边上摸鱼了。好，遭受重创的究极缝合怪陡然暴怒，他毕竟不是新人秘境里那个堪称无敌的 BOSS。对方已经不是新人，而他也没有了等级优势。盛怒之下，他直接将自己的手臂甩飞出去。落地的丧尸朝着罗清晨等人冲了过去。这是什么技能？罗清晨一愣，他还是第一次见到开打没多久就选择自断一臂的怪物。然而，他刚想释放火焰焚烧敌人，就见到这些丧尸尸体陡然膨胀。轰！巨大的冲击直接将他们掀飞出去，那弥漫的尸臭味更是让他们当场作呕。牧师连忙释放群体解毒技能和治疗技能，给他们恢复状态。而重剑战士张扬势大力沉的一剑砍断究极缝合怪的手臂
，他还想乘胜追击，却被韩远一个冲锋眩晕在原地。随后，缝合怪就是一个爆炸，把他震飞出去十余米远。马德，我们几个居然在两个小屁孩面前吃扁！张扬吐出一口淤血，目光阴沉。这要是传出去，我们的脸可就丢尽了。虽然对方没有给他们造成实质性的威胁，但是却让他们狼狈不堪。被几个新人搞成这个样子，传出去可就不用在学校里混了。杀了他们！罗清晨目光一凝，心中再也没了轻视对方的心思。在他们的全力出手下，虚弱的究极缝合怪庞大的身躯很快就摇摇晃晃的倒了下来。老曹，还有保命的家伙没？韩远嘴角淤血，目光阴沉。有。韩远顿时激动道：“那还不快用？”曹月苦笑一声：“我已经试过了，没用。”他早就知道自己两人不可能是罗清晨小队的对手，所以在开战的第一时间就尝试过动用瞬移的符箓。但是罗清晨早就已经做好了准备，他的符箓根本无法帮助他们离开战斗。放弃吧，今天就算是天王老子来了，也救不了你。罗清晨嘴角讥讽。这时，曹月突然心头一动，凌云终于在队伍频道里回复了：“曹月，给个定位。”这个回复顿时让曹月犯了难。手机没有信号，他该怎么发定位？但是眼看着张扬挥舞着大剑就要冲到他们面前，韩元咬着牙暴喝一声：“队长！”救命啊！那嘹亮的声音瞬间传出去上千米之遥，远处的罗清晨顿时心生警惕的巡视四周，但却没有发现任何人的踪迹。他本能的以为这不过是对方的障眼法，不禁冷笑一声：“以为这种方法就能骗到我们吗？”这时，张扬已经冲到韩远面前，举起大剑当头劈下。韩远咬紧牙关，拿起已经破损的只剩下半面的盾牌迎了上去。就在两人将要相撞的一瞬间。房屋倒塌的声音顿时吸引了旁人的注意，罗清晨等人连忙回头看去，发现从视线尽头的千米之外开始，一条直线上所有的房屋全部倒塌，一道宛如黑洞的射线从不知道多远的地方射来，眨眼之间便穿过了张扬的身体，并且朝着远处继续射去。张扬甚至还没反应过来，身体就消失在了这个世界。不，队伍中的那名牧师目眦欲裂，他和张扬是一对情侣，一起受到罗清晨的邀请，加入了罗清晨的队伍。进入秘境之前，原本以为会是一场巨大的收获，但是谁也没想到，居然会陨落在这里。这究竟是什么东西？罗清晨震惊的快要说不出话来。他刚才根本没有看清楚那个东西的踪迹。张扬就直接消失在他们的眼前。这是什么神仙手段？别说他们，就连曹月和韩元两人都已经惊呆了下巴。这是队长的那个叫做塞纳的英雄吗？第68章，做人留一线，日后好相见。韩远，看你身上的护盾。听到曹月的声音，韩远才下意识看了眼自己的面板，然后差点被当场吓晕过去。密密麻麻的护盾，一眼根本分辨不清到底有多厚。他只是粗略的估算了一下，大概差不多有自己三条血的样子。一个技能直接多了三条命。远处的罗清晨已经萌生了逃跑的想法，但他却不知道应该往哪个方向跑。鬼知道对方的有效攻击距离有多远。之前限制对方逃跑的限阵符，此刻反倒成了他自己的催命符。相隔数千米远的精准打击，这是什么概念？你连人都没看见，对面就能一枪送你，直接去见佛祖？这还打个嗝儿？罗哥，一定要杀了他们，给张扬陪葬！牧师眼神嗜血，已经丧失了理智。曹月，我们谈谈吧。罗清晨叹了口气，没有理会牧师，而是看向松了口气的曹月。罗哥，牧师低沉嘶吼，眼中充满了不解。小芳，别碍事。弓箭手于贤将其直接按了下来。显然他也是明白，这个时候他们已经没有了丝毫的胜算。你叫我什么？曹月脸上故意露出一副震惊的表情。你认错人了吧？我可不是曹月。看着曹月那一脸欠揍的表情，罗清晨心中就是暴怒，恨不得把曹月那张秀气的脸按在地上摩擦。但是现在形势比人强，刚才的攻击恐怕是曹月口中的队长发出来的。想起之前洞穿张扬的光线，罗清晨都感觉寒毛直竖，整个人都在发颤。曹月，是愚兄我错了。你我工会之间以后免不了打交道，没必要在这里生死相向。老话说得好，做人留一线，日后好相见。没必要把事情做绝。仅仅是几分钟的时间，双方的位置就完成了对调。这一次，求饶中带着威胁的人变成了罗清晨。刚才你可不是这个态度。曹月冷笑一声，他可以笃定，如果没有队长的英雄出手，对方下杀手的时候肯定不会有丝毫犹豫。我实力虽然比队长要弱很多，但是有一点。我认为自己还是和队长比较像的。罗清晨一愣，什么？人若杀我，我必杀之。人家都欺负上门了，如果再不还手，那就是懦弱了。
：“曹月，你不要太过分了。”罗清晨咬牙切齿：“这种覆盖千米的攻击，肯定有许多限制。如果不是不想和他结仇，你信不信我现在就可以杀了你，然后直接逃跑？我就不信，在这秘境里，他还能抓住我不成？是吗？”曹月淡淡一笑：“你要是觉得你能做到，大可以试试。”你，罗清晨脸色不断变换。他手中的法杖之上雷霆闪烁，仿佛下一刻就会动手。罗哥，杀了他！被压在地上的女生凄惨吼道：“曹月，这是你逼我的！”在隐忍片刻之后，罗清晨终究还是忍不住下了杀手。他已经低过头，但对方竟然还是不肯放过他，那便一不做二不休，最坏的结果也不过是玉石俱焚而已。罗清晨法杖之上陡然散发出骇人的雷霆，动手！雷霆还没爆射而出，罗清晨就感觉自己后背一痛。低头看去，发现自己的胸口不知何时多出了一个大洞，里面的血肉和内脏全部消失不见。他带着不甘的眼神，砰的一声倒了下去。弓箭手、辅助和牧师面色巨变，直接就想逃跑，但是不等他们窜出去多远，就纷纷倒在了塞纳的枪下。多谢。曹月对着再次潜入黑雾的塞纳道了声谢。塞纳点点头，潜入黑雾离开。曹月之所以敢丝毫不给罗清晨留面子，自然是因为看到了潜伏在黑雾中的塞纳。我这辈子做的最正确的一次决定，大概就是在末日街道的时候，没有选择退出秘境。韩元咧着血腥的大嘴笑了笑，之前和凌云组队是张娜做的决定，说白了，他们只是没有反对而已。只有后来坚持和凌云战斗到最后一刻，他们才算是正式融入了凌云的小队。我感觉这一切都太梦幻了，直到现在，就连曹月都感觉依旧像是做梦一样。其实他们从觉醒到今天，也就是过了两天而已，但感觉却像是过了很久。甚至就算他们曾经做梦的时候，都不敢想象自己的觉醒者生涯会如此顺利，顺利到了不可思议的地步。遇到危险，有凌云顶在前面，他们丝毫不用担心。感慨了一阵之后，曹月上前将几人掉落的东西捡了起来。弓箭手掉落的是他的技能爆裂剑，罗清晨掉落的比较值钱，是他最后想要释放的技能雷霆闪劫。只可惜还没放出来，人就死了。其他几人只是掉落了一些装备，和他们并不适用。曹月暂时先收了起来，准备回去之后才转交给队长。随后，他们才有心情打量之前半步鬼王爆出来的石头。通灵石，此时瞬间移动到百里范围内的任何一个地方。冷却时间24小时。若是持有空灵母石者，可以无视距离跨越到空灵子石身边。这就相当于不限制使用次数的保命道具啊！韩远呼吸都变得急促起来。别看他们之前被罗清晨限制了逃命，但那都是极端情况。一般情况下。没什么人会花大代价提前准备这种限制对手逃生的手段，而这空灵子石就意味着生命。至于冷却时间，他们根本就不在乎，不会真的有人一天不到就能陷入两次生死危机吧？此刻的凌云手中已经有了十几块空灵子石，没办法，即便是半步烈焰鬼王，对他的英雄来说也太弱了。他甚至发现了快速消灭空间裂缝的方法，他可以带着提莫在不同的空间裂缝来回跑，只要放几颗蘑菇。就能轻松消灭整个裂缝的怪物。这么做唯一的缺点就是太累了，而且怪物等级太低，基本没给他提供多少经验。好在他终于收到了赵振兴的消息，转移完成了。第69章：水银和泰坦的坚决。一号避难所，这个避难所能够容纳五万市民的进入。避难的市民们正在激烈的讨论着外面的怪物，这究竟是发生什么事情了？怎么突然出现这么多怪物？我刚刚亲眼看到一只身高接近三米的怪物，直接把公交车撕成了两半，太恐怖了！我不敢想象公交车里的人在死之前心里有多么恐惧。还好，我在过来的时候遇到了救援。你说的是那几个打扮的 cosplay 一样的人吧？对对对，你也遇到了，我还拍了照片呢。但也有一部分人沉浸在悲伤的情绪中，哭得泣不成声。西红柿这么大，凌云也不可能全都顾得过来，总会有错漏的空间裂缝，里面出现的怪物。对这些手无寸铁的市民来说，就是一场屠杀。他们中的许多人就有亲人、朋友死在了怪物的手中。此刻，赵振兴等人也在避难所里焦急地等待着。市长，你请的那些大人物，他们会过来吗？有事领导眉头紧皱。砰！沉重的打杂声接连不断地响起。避难所的大门都是用硬度极高的金属做的，就算是一般的火药都无法攻破。但是现在，在怪物的攻击下，竟然已经出现了一些凹痕。再这样下去。恐怕过不了多久就会被破门而入。我已经给林先生发了消息，他说会尽快赶过来。赵振兴目光凝重，他也不敢打包票，因为通讯不便，他临时只给了凌云一部手机用作联络。在转移完成后，他。
他就给凌云发了消息。但是外界如今那么多怪物，凌云真的来得及赶过来吗？这时，外界突然安静了下来。陈凯眼前一亮，是不是林先生来了？话音未落，就是一阵剧烈的重击声响起，大门竟然被砸出了一个手臂粗细的坑洞，燃烧着火焰的怪物手臂从外面伸进来，想要抓住门口附近的人。啊！有胆小的市民尖叫起来。心惊胆战地朝着后面退去，你们该陷入轮回了。低沉而又古老的声音响起，那只伸进来的手臂耷拉了下去。随后，凌云的声音从外面传来：“赵市长，所有人都到了吧？”“是林先生。”赵振兴和陈凯等人眼前一亮。赵振兴连忙大喊道：“到了，到了，林先生，接下来我们该怎么做？”凌云就是他们最后活下来的希望，你们在里面待着就行。这时，凌云画风陡然一转。注意那些有变异倾向的人，及时制止他们。凌云想起之前赵振兴说过的人类发狂和动物狂化的事情，如果只是空间裂缝的话，不应该导致人类发狂才对。好，赵振兴没有丝毫犹豫，直接答应了下来。现在凌云说的任何事情，他都不会反驳。避难所外的凌云回过身，看着远处如同海浪般涌来的怪物，嘴角一勾：“这可都是我的生命值啊！”他已经在其他几个避难所外布置好了蘑菇阵法，因此才会晚来一步。有了提莫的蘑菇大阵，只要白帆他们小心一些，自保应该不是问题。六芒星阵出现，伊利斯、内瑟斯、科加斯等几名英雄开始屠杀。伊利斯如今能够召唤九十只小蜘蛛，足以保护住避难所。内瑟斯释放出死神降临，如同死神一般踏入战场，开始收割生命。科加斯体型已经增长到十余米，这些烈焰鬼仆甚至还没有他脚掌大小，光是一脚就能踩死一大片怪物。亚索如风般的身影，眨眼间便消失在怪物海洋中。数不清的怪物，反倒像是被凌云的英雄小队反推回去了一般。怪物量一大，凌云的战争财宝便发挥了他的用武之地。也许是因为运气比较好，终于掉落了几件装备：反曲弓、锁子甲、魔抗斗篷以及一件拳套。凌云犹豫了一下，将魔抗斗篷和拳套合成了水银。水银，装备属性：魔法抗性正 20% 暴击率正 20% 攻击速度正 30%。装备词条：水银世代，水银世代主动穿戴者获得持续30秒的控制免疫效果，在此期间每两秒获得 4% 的攻击速度加成，冷却时间一分钟。亚索提升到天赋三之后，已经掌握了他的所有技能。疾风剑豪，亚索，浪客知道，亚索在移动过程中会积攒剑意，移动的越快，获取剑意的速度也就越快。当剑意槽被充满时，获得一层能够抵抗自身 20% 生命值伤害的护盾，向死而生。亚索的暴击几率提升 150% 但暴击伤害会降低 10% 超过 100% 的暴击几率，每 1% 会转化为 0.4 攻击力。风之障壁，亚索形成一面持续10秒的气流之墙，来阻挡敌人的一切飞行道具。暴击率翻倍，只要装备上水银，亚索就能达到50的暴击几率。一般的怪物都不会有抵抗暴击的技能，那就意味着亚索平均两刀就能够暴击一次，这对他的输出绝对是极大的提升。当然，最重要的效果。还是晋升为主动效果的水银世代，每一分钟就能有30秒的免疫控制。对亚索这种快乐英雄来说，最怕的是什么？就是被人控制，不得不停下位移的脚步。这水银绝对能让亚索的快乐翻倍，而且免疫控制的情况下，亚索能够异地飞起，同时能够快速刷新护盾，也就相当于从另一个层面上增加了他的容错。凡曲弓和锁子甲则是合成了泰坦的坚决。泰坦的坚决，装备属性。攻击速度正 10% 护甲正 20% 装备词条：泰坦之力。泰坦之力，穿戴者在攻击或承受伤害时获得 2% 攻击力和 2% 法术强度，至多可叠加25次。在叠满层数后，获得 20% 护甲和 20% 魔抗。凌云没有将泰坦的坚决交给亚索，这不是因为他不喜欢亚索，而是因为有更适合这件装备的英雄。第70章：手撕鬼子的奥拉夫。他的经验槽还差一点升到十级。所以他的召唤名额并没有变化，但是他召唤的英雄可以选择，只要同时在场的不超过九名就行。提莫队长这么可爱，他肯定不忍心让他出去挨打。在放完蘑菇之后，他便将其收了回去，换成另一名英雄。行动吧！随着一阵亢奋的低吼声响起，身高两米、肌肉虬结、宛如从蛮荒中走出来的战神出现在凌云面前。他手持两柄蛮荒巨斧，勃起的青筋象征着他强大的力量。这段时间，凌云的运气不错。已经将奥拉夫对到了三星，而且狂战士是一废牌，提升天赋需要的生命值比较低。凌云看了眼自己接近满值的生命值
，选择抽取 1,600 点最大生命值。奥拉夫的个子再度蹿升一些，身上的铠甲氤氲着荒古的气息，他身上的气息不再暴力，反而变得祥和，颇有一种返璞归真的感觉。但可不要忘记他那狂战士的称号：狂战士奥拉夫，天赋三，三星，等级九，生命值 66,666 力量。七百，智力二百五十，敏捷三百三十，技能狂战之怒，逆流投掷，挺过去，鲁莽挥击，诸神黄昏。狂战之怒，奥拉夫每损失百分之一生命值，攻速提高百分之一，并根据已损失生命值获得百分之十至三十生命偷取。逆流投掷，奥拉夫朝目标丢出一柄战斧，造成百分之五百力量值的物理伤害，并减少敌人百分之三十七移动速度以及百分之二十五护甲，持续两秒。奥拉夫只有两把斧头，当他将斧头丢出去后，必须捡回来才能再次释放。挺过去，奥拉夫获得 60% 攻击速度，持续10秒，并且获得能够抵挡 30% 最大生命值的护盾，持续10秒。鲁莽挥击，奥拉夫狂野的挥动自己的战斧，对目标造成 600% 力量值的真实伤害，并对自己造成 30% 的反弹伤害。如果攻击击杀了敌人，则无需消耗生命值。诸神黄昏，奥拉夫获得 10% 的双抗以及 30% 的攻击力。移除身上所有的控制效果，并且在接下来的一分钟内免疫任何控制效果，并且在朝着敌人冲锋的时候获得 20% 之二移速加成。奥拉夫每次攻击或者鲁莽挥击命中敌人，都会使诸神黄昏延长至一分钟。奥拉夫可以无限刷新诸神黄昏，这不叫战神？什么叫战神？五星上将麦克阿瑟曾经说过：“如果正因为有奥拉夫的存在，所以我从来不敢踏入岭东之找一步，只要给奥拉夫两件泰坦的坚决，他就会告诉你。”什么是无敌？高额的生命值和攻击力，自带免控，自带吸血，自带抗性，自带给自己加攻速，还要什么自行车？凌云把泰坦的坚决抛给奥拉夫，奥拉夫气势猛然一震，怒吼一声，便朝着怪物群冲去。此时正好有三只烈焰鬼将在鬼仆的簇拥下冲了上来，然后奥拉夫一记逆流投掷，夹杂着强大劲风的战斧，直接将三只烈焰鬼将都砸成了火星。随后。奥拉夫一只手拎起一只瑟瑟发抖的鬼仆，直接将其撕成了两半。原本不会感觉到害怕的烈焰鬼仆们，见到这一幕都忍不住停下了前冲的步伐。而奥拉夫此刻已经捡起战斧，再次投掷了出去。好家伙，你这是奥拉夫还是典韦啊？凌云也不禁一愣，这么粗犷的打法会吓坏小朋友的。避难所内，为了振奋避难者们的情绪，让他们燃起活下去的希望，在战斗开始的时候，赵振兴便做主，将全屏投影打开。让所有人都能看到凌云的作战，但是当他们见到内瑟斯和科加斯的时候，还是震撼莫名。人类对于这种庞然大物，总会天然的升起一股恐惧感。然而，当他们看到奥拉夫手撕鬼子、划掉手撕鬼仆的时候，许多家长连忙捂住了自己孩子的眼睛。师长，这林先生是上面派来拯救我们的吗？有时领导眼神都失去了焦点，太强了，他们亲眼见过。即便是枪械，都无法对这些个头最小的鬼仆造成实质性伤害。但是奥拉夫仅仅一斧头就能砸死三只鬼将，顺带砸死了一片的鬼仆，这是什么破坏力？如果是在和平时代，恐怕几乎已经可以无视法律了吧？嗯，算是吧。赵振兴也是松了口气，他没有将空间碎片的事情告诉其他人。即便凌云解决了这次危机，他们是否能够活下来也不一定。没必要因为这种无力改变的事情徒增消愁。见鬼将奈何不了凌云，一些鬼将再次开始吸收鬼仆的能量，但是融合成半步鬼王依旧只是奥拉夫一斧头的事情。在清理了几只半步鬼王后，凌云手里又多出了几枚空灵子石。就在凌云准备去远处清理其他的空间裂缝时，不远处的街道上，空间陡然开始剧烈的波动起来，一道比之前要大上好几倍的空间裂缝出现在那里。一个身穿金黄色铠甲的庞大身影从里面走了出来。凌云看了眼敌人的信息，烈焰鬼王。等级15生命值1 6万六千六百攻击力777技能一：烈火焚身；技能二：火焰君王；技能三：暴君狂击。凡人，汝不该阻止这个位面的崩裂。烈焰鬼王一出现，就对着凌云开口说道。凌云一怔，这怪物居然也会说话。即便是位面碎片，迟早也会稳定下来。你终究会等来失败的一天。凌云回答道。烈焰鬼王摇了摇头，汝不懂。空间碎片的强度不高，最多经过100次崩裂就会从这个世界上消失。说着，他指向避难所所在的方向。这些人在第一次崩裂的时候就已经死了，汝何必要为了这些人与无为敌？你是设定好的程序？
。凌云没有回答他的问题，而是反问道：“还是位面投影？”第七十一章，域外来客，汝不用管这么多。”烈焰鬼王冷哼一声：“本王说这么多，只是不想浪费时间而已。本王可以给你一个机会离开秘境，或是永远留下来。”说到后面，烈焰鬼王的语气骤然变得冰冷无比，仿佛只要凌云拒绝，他就会顷刻间痛下杀手。与此同时，凌云身边不远处出现了一个小型的空间漩涡，直觉告诉他，只要走进去就能够离开这里，回到会稽市，避难所内。赵振兴等人死死地盯着监控，看着这一幕。距离太远，他们听不到两人的对话，他们只能看到两人似乎是在对峙。所有人屏息凝神，他们明白，接下来很有可能就是决定他们命运的时刻。片刻之后，他们见到凌云似乎是侧头看向空间漩涡，赵振兴颓然地靠在椅子上，结束了。谁也没看到他的眼底闪过一丝诡异的猩红。操！陈凯猛地一掌拍在桌子上，桌子安然无恙，倒是他自己的手腕差点扭伤。为什么要给他希望？最后再让我们绝望？避难所内，一些小孩和大人开始哭泣。妈妈，妈妈，我们是不是要死了？我不想死啊，我还没娶媳妇呢。给老子闭嘴！老子连女人都还没碰过。此起彼伏的哀怨之声在避难所内响彻，甚至有的人因为心理防线崩溃。而开始辱骂起凌云来，丝毫没有考虑过，如果不是凌云，他们恐怕早就已经死在了鬼仆手里。这时，有的避难者眼睛似乎闪过一丝猩红，直接朝着旁边的女生扑去。哎呦，你干嘛？狂躁的男人发狂似的开始撕扯女人的衣服，张嘴疯狂的朝着女人的脖梗咬去。快，快把他抓起来！周围的警察早就得到陈凯的指令，一定不能让这些人发生动乱。他们第一时间便将男子镇压了下来。这时。监控屏幕上突然响起凌云的声音：“赵市长，维持好秩序。”赵振兴眼前一亮：“林先生！”他这才注意到，屏幕上的凌云并没有朝着空间漩涡走去，而是看向镜头外走来的人而已。之前的一切只是他们的误会。快，快把动乱的人都拿下，别给林先生添乱！赵振兴连忙大吼一声：“之前已经有一部分人放弃了维护秩序，大家都要死了，该干嘛干嘛，何必管那么多呢？但现在……”凌云再次给了他们活下去的希望。外界，云哥，对不起。被另外一只烈焰鬼王拎在手里的白帆浑身淤血，眼中有些自责。凌云方才之所以看向那里，便是因为见到了重伤的白帆。怎么样，还需要我请你出去吗？烈焰鬼王冷笑一声，他不是没有手段对付凌云，之所以不出手，是因为想要跨越万界，将自己的能力投射过来，需要花费极大的代价。届时，即便能够吞噬这空间碎片。所获得的利益也要小上很多，得不偿失。若是能让凌云知难而退，那才是最好的结果。没事，你已经尽力了。凌云对着白帆勉强露出一个笑容。接下来交给我就好。等他回过身来看着烈焰鬼王的时候，目光瞬间变得冰冷。你这是在玩火？烈焰鬼王一愣，他本就是从火焰中诞生的王者，不玩火，难道玩水吗？但他不是傻子，很快就反应过来了凌云的意思。烈焰鬼王登时暴怒。既然如此，那我就先杀了你朋友，看你还能不能硬气得起来。他对着站在他身后如同小弟一样的另一只鬼王点点头。鬼王会意，伸出手就打算当场捏死白帆。这个时候，奥利安娜和白帆距离太远，让魔偶赶过去不太现实。塞纳一枪也无法秒杀鬼王，治疗效果无法超过生命上限的情况下，白帆恐怕扛不住鬼王的攻击。看上去似乎是一个死局。一文，凌云低喝一声：“我诅咒。”白帆无法触碰任何尸体。伊文杰林柔和的声音在天地之间回荡。那只鬼王感觉自己手里的白帆好像变成了一团空气。通过塞纳潜伏在黑雾中的亚索突然出手，一个踏前斩出现在鬼王身边，长剑破空，暴击，生命值 8,745 在鬼王手臂上砍出一个巨大的伤口。白帆落地后一个翻滚，四肢着地爬进了黑雾里，消失不见。咒族。烈焰鬼王面色阴沉地盯着出现在凌云身边的伊文杰林，但是下一刻他就是一愣：咒族之人怎会如此弱小？咒族在万族之中势力极强，只要出生便能掌握咒术之力。凡是成年的咒族，实力至少都在七阶以上。这咒族的气息怎么才二阶左右？原本伊文杰林还在为自己虚化白帆的手段得意洋洋，猛然听到烈焰鬼王的话，他顿时气得跳脚：“马德，会不会说话？”不会说话你就别说。凌云冷笑一声，放心，他很快就说不出话了。随着他向前挥手，所到之处寸草不生。奥拉夫直接激活诸神黄昏状态。
将手中氤氲着蛮荒气息的战斧直接砸飞出去，砸在烈焰鬼王的膝盖上。只听见“砰”的一声巨响，将烈焰鬼王的膝盖直接砸得凹陷进去。烈焰鬼王痛呼一声，硕大的手臂朝着奥拉夫砸去，想要将其打飞出去。但是奥拉夫的双腿就像是扎根在地面上一样，纹丝不动。只不过他的头顶却升起了高达七千的伤害数字。奥拉夫身上泰坦的坚决早就已经叠加到了二十五层，他就像是一个不知疲倦的战士。挥舞斧头砸在烈焰鬼王身上，鲁莽挥击，一斧头便直接砍去了烈焰鬼王高达两万多的生命值。那具灵智更加成熟的烈焰鬼王眼神中闪过一丝惊恐，他能够判断出来凌云的等级不高，但为何他召唤的英雄实力会如此强大？这么下去，那一只烈焰鬼王恐怕根本坚持不了一分钟就会殒命。既然你敬酒不吃吃罚酒，那便去死吧！为了防止夜长梦多，烈焰鬼王怒吼一声。仿佛有无穷无尽的恐怖力量从空间裂缝中传来，汇聚到烈焰鬼王身上，他的气息也骤然攀升。第七十二章：鸟枪换炮，属性暴涨。烈焰鬼王，等级十五，生命值五二零幺三幺四，攻击力四千三百九十九。技能一：烈火焚身。技能二：火焰君王。技能三：暴君狂击。看到烈焰鬼王的属性，凌云瞳孔微缩，等级没有变化。但是属性和之前相比，完全就是一个天一个地。高达5 2 0 W 的生命值和 4,399 点攻击力，这绝对不该是一个十几级的怪物所该拥有的。凌云看向因为无法承受压力而崩溃的空间裂缝，恐怕这只烈焰鬼王的掌控者就是打碎这片空间的人。奥拉夫感受到身旁强大的气势，当即就想抛下身边这只弱小的鬼王，朝着完全体鬼王冲去。在英雄联盟的背景故事中，奥拉夫别无所求。只希望自己能够光荣的死在战斗中，对他来说，挑战强敌才是毕生所愿。至于能不能赢，那根本就不重要。奥拉夫，先解决这个！凌云的喊声将奥拉夫拉了回来。他没有违抗凌云的命令，急斧头下去，将弱小的那只烈焰鬼王斩杀当场。强大的烈焰鬼王本想击杀奥拉夫，但却被内瑟斯和科加斯联手拦了下来。烈焰鬼王身高超过五米，但是在科加斯面前却和小不点没什么区别。而如今的科加斯生命值上限也已经超过了二十万，绝对是一个名副其实的肉盾。烈焰鬼王手中凝聚出一柄炽热的火焰之刃，凶狠地朝着科加斯砍去。停下你的脚步！内瑟斯低沉的声音响起。烈焰鬼王惊骇地发现自己挥刀的动作就像是乌龟爬一样缓慢无比。亚索和奥拉夫携带着奥利安娜的护盾加入了战场。烈焰鬼王虽强，但却双拳难敌四手，根本不是英雄们联手的对手。而凌云的注意力并没有在战斗上，因为在奥拉夫击杀那只弱小的鬼王后，他的等级终于来到了十级。他先是看了眼击杀烈焰鬼王后报的技能书，烈火焚身，将自己沐浴在火焰中，使自己受到的所有范围攻击伤害减少 30% 对周围的所有敌人每秒造成 1% 最大生命值的魔法伤害，并且附带灼烧效果，持续时间15秒。这正是烈焰鬼王自己掌握的技能之一，在团队作战的时候，绝对算得上是非常不错的技能。但鬼王的敌人是奥拉夫，可以说技能的效果约等于无。这个技能最适合的是战士，能在一定程度上增加自己的坦度，附带一些额外的伤害。当然，最重要的是灼烧效果。灼烧效果除了造成持续伤害之外，能够让敌人的力量值下降 10% 可以说是针对弓箭手的神技。凌云将技能书先收了起来，打算到时候问问白帆和韩远。随后，他没有急着召唤英雄，而是将自己的装备都换了个遍：黄金装备。蜘蛛法杖、白银装备、蜘蛛护靴、钻石装备、末日法帽，三件装备能够提供330点智力值。更换之后，智力值足足提升了270点。凌云的智力值从190直接飙升到了460随着他的属性变化，众英雄的属性也骤然发生改变。奥拉夫的力量值瞬间变成了 3,220 除此之外，凌云掌握了一个新的职业技能。每一个觉醒者，每提升十级，都会掌握全新的职业技能。在一阶的时候，凌云掌握的应该是召唤兽强化，但在他天赋的作用下，转变成了英雄强化。英雄强化为联盟而战的英雄们全属性提升 10% 简单粗暴的提升。在英雄强化和泰坦的坚决加持下，奥拉夫的力量高达 5,152 点，比吸收了来自域外邪神力量的烈焰鬼王还要强上一筹。比如此刻，烈焰鬼王已经激活了烈火焚身和火焰君王，自身属性提升的同时。还能对身边的敌人造成附加伤害。他握着燃烧着烈焰的长刀，朝着奥拉夫当头劈下。暴君狂击。然而
。奥拉夫不闪不避，手中的蛮荒战斧闪烁着荒古的气息砸了上去。砰！只听见砰的一声巨响，烈焰鬼王居然被震得噔噔倒退两步，那庞大的身形差点站立不稳，而且他能感受到自己的生命值骤然下降了一大截。他堂堂烈焰君王，居然不是这个小菜鸡的对手。内瑟斯也不甘落后，区区域外邪神。在他杀没死神面前逞凶，灵魂烈焰降低抗性，已经进入死神降临状态的内瑟斯权杖高抬，猛地砸下，更别提塞纳一直在远处不停的 A 人。在英雄们的围攻之下，烈焰鬼王毫无还手之力，即便他生命值再高，也不过是只能拖延时间而已。这只鬼王自身的品级并不高，域外邪神的加持也不过是提升了他的实力而已，不可能让他的技能发生质的改变。战斗很快进入了尾声，在死亡之前。烈焰鬼王目光深邃地看了凌云一眼，但他没有放什么狠话，因为他和自己的本体已经断开了联系。就算凌云说什么，他也没办法传到自己本体那里。与其放狠话丢人，不如干脆利落的去死。想到这里，烈焰鬼王嘴角勾起一抹狰狞的笑容，浑身上下的气息开始不稳定的波动起来。这烈焰鬼王竟然是想要临死自爆！他现在的生命值还没有进入英雄们的斩杀线，不能够在其自爆之前杀死敌人。指令。保护，聚合新生，黑暗洞灭，英雄们的战斗意识都极强，根本不用凌云指挥就开始释放技能。而离得最近的科加斯体型太大，来不及逃跑，只能站在原地硬抗。亚索脚踏流星出现在科加斯身前，风之障壁，高达十余米、宽度超过五米的风墙挡在一人一重身前，自爆除了爆炸中心算是直接伤害外，对远处的敌人造成的伤害，很大程度上算是建设伤害。能够被风墙所抵挡，只有内瑟斯脸色一黑。我可能不是人，但你是真的狗。第七十三章，见你脑袋一用，明明科加斯才是最肉的，你特么不给老子放风墙去保护科加斯？内瑟斯在心里默默的把亚索拉进了黑名单。别问他为什么知道黑名单这个词，问就是和伊利斯学的。现在他们每人手上都有一部手机，在英雄空间里，闲着没事干的时候就会上网补充一下知识。也当做了解这个世界的途径，而且许多短视频看起来还挺乐呵的。爆炸的余波很快散去，内瑟斯和奥拉夫被炸得灰头土脸，不过好歹是没有性命危险。成功击杀域外鬼王分身，获得经验值 99,999 经验值是之前究极缝合怪的接近十倍。这就是域外鬼王吗？凌云有些意犹未尽，他现在巴不得对方多来几句分身，让自己爽一波。杀鬼王，自己升级肯定很快。不过，他的注意力很快就被烈焰鬼王尸体旁边的三个闪烁着红光的道具吸引过去。空灵母石能够无视距离瞬移到空灵子石身边，冷却一小时。凌云心头一喜，这不是说曹操，曹操就到吗？自己手上现在有十几块子石，缺的就是母石。有母石在，无论是自己还是身边人的安全系数都能大大提升。队友遇到危险，自己就能传送过去救一手；遇到自己也打不过的怪物，那就传送到另一个队友身边。直接溜之大吉，这波呀，这波叫风景，扯呼。随后，他的目光看向旁边的另一件道具——烈阳果实。服用之后，能够提升火属性觉醒者的火属性技能伤害威力，并永久提升经验，获取 1%。死！他算是知道为什么说野生的秘境奖励丰厚了。这烈阳果实对曹越这样的觉醒者来说，绝对是愿意花费巨款购买的天才地宝，甚至很有可能有价无市，提升属性伤害威力。基本就相当于为法师量身定制的宝物，而法师的代名词是什么？那就是特么的有钱，更何况能够提升经验获取。别看百分之一不多，但那只是看起来不多而已。同等战力，同样的杀怪进度下，多这百分之一，能够让法师提早到达十级、二十级这种关键节点，从而导致实力暴涨，进一步拉开刷怪的差距。这百分之一的经验只会让双方的差距越来越大。凌云也没有便宜外人的打算。打算将烈阳果实交给曹越，反正曹越也不像是缺钱的主。第三件道具是一块五彩斑斓的石头，辐射之源能够散发出诡异的辐射，让生物狂化、病变，并且能够感应到已经被辐射的生物。辐射之源对普通人的作用是使其失去理智，变成生化人；对觉醒者的作用则是使其在一定时间内狂化，失去战斗理智。觉醒者的抵抗力更强，能够自我恢复，而普通人一旦被感染。基本只有死路一条。看着这块石头，凌云若有所思。散发辐射是主动效果，只要他不主动激发，就不会触发。但是他那感应的被动效果可以说是帮了他大忙。在击杀烈焰鬼王之后，他并没有得到
能够离开秘境的提示，恐怕任务实际上还没有完成。他猜测，应该和市民中被辐射感染的人有关。这避难所里肯定还有许多已经被辐射感染的人群，如果不及时处理，恐怕会迅速传播开来，迟早也会导致所有人死亡，任务失败。凌云看了眼辐射支援上面的标记，瞳孔微微一缩。避难所，我看错了吗？凌云赢了，赢了，我们是不是能活下来了？我就说，凌云肯定能击败那个丑陋的怪物。给老子闭嘴！刚刚就你特么骂凌云骂的最欢。许多人兴奋，许多人喜极而泣。这场灾难持续的时间不长，但绝对让他们留下了永生难忘的深刻印象。老赵，幸亏你做主邀请了凌云。陈凯松了口气，整个人慵懒的靠在椅子上。他一开始还不相信凌云，如果不是赵振兴的坚持，恐怕他们根本不可能逃过这一劫。赵振兴也淡淡一笑，但眼里却有一丝猩红闪烁。不过很快便被他收敛了下去。快看，凌云回来了！已经损毁的避难所大门打开，凌云在英雄们的簇拥下走了进来。一进门就是一阵山呼海啸般的欢呼声。对这位拯救了他们生命的英雄，他们不会吝啬欢呼和崇敬，甚至许多年方花季的少女看向凌云的眼神都快拉丝了，那模样像是恨不得将凌云生吞活剥了。察觉到这些不善的目光，凌云下意识打了个寒战。好在赵振兴等市领导很快驱散人群。只不过人群依旧围在门口，不肯散去。赵振兴上前亲切的紧紧攥住凌云的手：“林先生，我真是不知道该如何感谢你。”赵振兴真情实意的笑道：“是吗？那是自然。”赵振兴拍了拍胸脯，保证道：“等恢复了和外界的联系，我肯定向上面表彰你的功绩。”那倒是不必。凌云叹了口气：“不过我需要借你脑袋用。”借，死一般的寂静，在凌云话音落下的一瞬间。原本乱糟糟的避难所瞬间变得真落可闻。林林先生，你该不是在和我开玩笑吧？片刻之后，赵振兴才勉强露出一副笑容。你看我像是在说笑吗？凌云嘴角似笑非笑，旁边的陈凯也是一脸懵逼。林先生，你这是为何？其他市领导虽然没有开口，但眼中都充满了不解。凌云是救了他们的命没错，但赵振兴算是他们朝夕相处的领导。凌云突然开口要杀死一个地级市的领导。换谁来都得懵逼。凌云没有理会陈凯，而是冷冷地看着赵振兴：“怎么需要我亲自戳穿你吗？”赵振兴勃然变色，顿时愠怒道：“如果我犯了法律，自然有法律来制裁我。在这华夏，你有什么资格擅自决定我的生死？害怕了？急了？开始拿法律压我了？”凌云眼神讥讽：“可是我不是这个世界的人，法律对我又有何用？”说着，他便伸出手，准备亲自擒拿赵振兴。第74章。我感觉我还能抢救一下。好，赵振兴低吼一声，一簇火苗从他体内迸射出来，顷刻间就将他的西装燃烧成了灰烬。灼热的火焰将他的一张脸灼烧的血肉模糊。见到这一幕，陈凯等人被吓得跌退了几步。这老赵怎么成了这个样子？陈凯面色惊恐，就算是他也根本认不出来这个火人是赵振兴。他怎么也不会想到，这段时日和自己朝夕相处的赵振兴。居然会是怪物！赵振兴已经失去了理智，发狂似的朝凌云身上扑去。但是落在凌云的眼中，他的速度实在是太慢了。他还没来得及扑倒凌云，就被凌云单手掐住了命运的咽喉，随后将其狠狠地甩在地上。只听见“砰”的一声巨响，夹杂着骨头断裂的声音，估摸着赵振兴的肋骨，估计都断了好几根。赵振兴毕竟还没有完全变异，其体能和正常人类相比，只是略微的强化了一些而已。而凌云的属性。即便在同等级中，也算得上是傲绝群雄。哪怕赵振兴完全变异，凌云也能轻松制服他。更遑论现在，赵振兴狰狞的目光中闪过瞬间的清醒。他看向凌云的目光没有责怪，而是解脱。杀，杀了我！陈凯等人都沉默了下来。可以说，赵振兴已经被感染，但他还能够保持着一丝理智。他没有选择求饶，反而选择主动求死，不想给其他人添加任何负担。老张。陈凯眼神中有些不忍，唉，凌云叹了口气，眼中有些犹豫，但还是径直扭断了赵振兴的脖子。见到这一幕，许多市民们恐惧地捂住了眼睛，隔着屏幕和亲眼见到杀人，那是两种截然不同的感觉。我没想到老赵居然早就已经感染了。过了许久，陈凯还是没能回过神来，暂时应该不会有空间裂缝出现了。我去其他几个避难所看看。凌云没有安慰陈凯，这种事情终究需要他自己调整过来。而且他也不会安慰人。将避难所中的所有感染者告诉陈凯后，凌云带着白帆离开。这些人怎么处理，还是得交给陈凯他们自己来。
。目送凌云离开，陈凯一刻也没有来得及悲伤，立刻指挥手下人将感染者都关押起来。而凌云已经走在萧瑟的街道上。几个小时前，这里还是一幅无比繁华的场景，而一场灾难直接让城市旦夕之间沦为荒地。白帆焦急地带着凌云朝着另一座避难所赶去。凌云没有动用空灵母石，一是因为这个空间还没有稳定下来，谁也不知道空灵母石会将自己传送到哪里去。二是空灵母石在没有和空灵子石绑定的情况下，无法定向传送，所以他们只能乘坐十一路公交车匆忙赶去避难所。曹月和韩元两人正在面对烈焰鬼王苦苦支撑，之前的怪物潮都被提莫种下的蘑菇成功击退，但是这烈焰鬼王的实力已经和秘境中的究极缝合怪不相上下，他们仅有两人，应对起来还是太勉强了，更何况还要应对周围重新出现的鬼将和鬼仆。对他们来说，在占据等级优势的情况下，鬼将和鬼仆都很容易对付。但是有鬼王吸引注意力，他们根本无法分心他顾。鬼王和鬼将一次次地在韩远身上留下伤口，到了现在，韩远已经重伤，也不知道白帆那边怎么样了。但韩远担忧的却是白帆那边。鬼王降临之前，他们三人已经会合。当时突然出现了两只鬼王，他们甚至还没来得及做出应对，白帆就被打伤抓走。砰！就在这时。烈焰鬼王抓住机会，一脚踹在韩远胸口，将其直接踢飞出去十几米远。噗！韩远吐出一口鲜血。他们的等级相比其他同龄觉醒者，可以说是遥遥领先。但是在面对等级比他们更高的烈焰鬼王的时候，还是相形见绌。曹月尝试过在队伍频道联系凌云，但是距离太远了，凌云根本来不及赶过来。眼看着烈焰鬼王快要一脚踩碎韩远的脑袋，韩远咬着牙从物品栏里拿出来一枚石头。我坚持不下去了，空灵子石闪烁之间，韩远的身体瞬间被传送出去。曹月松了口气的同时，开始思考怎么样才能拖延烈焰鬼王进攻避难所的脚步。这时，队伍频道突然响了起来：“再坚持一会儿，我马上就到。”看到凌云的消息，曹月就像是找到了主心骨一般。他使用火焰迸裂等技能，轰击在烈焰鬼王身上，就和挠痒痒差不多。对方的火抗实在是太高了，但好在这怪物没什么脑子。只要被攻击，就会直愣愣地追着他跑。一开始他记得这家伙还是有些战斗意识的，但自从另一只鬼王离开没多久，就变傻了。难道这些怪物的智商还能负负得正不成？他一边逃窜，一边想着，但他的速度终究比不过鬼王，很快就陷入了危险之中。随后，他就使出了自己的杀手锏：“队长，救命啊！”这次，凌云已经接近了避难所。塞纳抬起他的圣石火炮，蓄力猛射，暗影燎原。那庞大的光柱直接射在了烈焰鬼王的脸上，将其轰得倒飞出去。而曹月身上则是多出了接近他四条血的护盾。可惜韩远这家伙不知道到哪儿去了。他心心念念的韩远，此刻正在某处的高空做自由落体运动。啊！韩远原本以为会出现在一个安全的地方，但他做梦也没有想到，竟然直接出现在了另一只鬼王的头顶。他从高空自由落地，砸在鬼王的脑袋上，将鬼王正准备攻击的身体砸了一个趔趄。卧槽，这是来抢怪的吗？一名正在和鬼王交战的战士一脸懵逼。队伍最后方的江秋月微微皱眉，看样子不像，先把他救下来吧。队伍中的刺客点点头，他早已经潜伏到烈焰鬼王身边。原本是想要攻击鬼王，但此刻却收回了手，拎着韩远飞速退了出去。江秋月等人这才看清，韩远身上几乎没有多少完整的地方，而且整个人面色苍白，一副出气多、进气少的样子。这也太惨了，这家伙。该不会是挂了吧？牧师妹妹有些不忍的看着韩远身上的伤口，听到这话，摔得昏迷过去的韩远手指猛地一颤。我，我觉得我还能抢救一下。第七十五章，碰面，治疗术，象征着生命的绿色洒落在韩远的头顶，他身上的伤势肉眼可见的修复起来。觉醒者只要不是当场暴毙，基本不会出现什么恢复不了的伤势。兄弟，你是哪个学校的？怎么会一个人出现在这里？江秋月一边给烈焰鬼王身上加 debuff， 一边侧头询问。看韩远那狼狈的样子，他还不至于认为对方是来抢 boss 的。我是汉江，不对，是会计师一中的。韩远差点脱口而出汉江是二中，反应过来之后连忙改口。汉江市和会计师可是死对头。这些人要是心里有些偏见，不说害自己，光是见死不救，自己估计就得把小命给留在这。会计师一中，江秋月一怔，他身旁的女生顾家没好气道。谁问你高中了？他们这些人都是魔都的大一学生，在大学期间组成了队伍一起历练，碰巧才进入了这里。一个高中生独自进入秘境。
不想活了。我真是高中生。见两人不信，韩远从物品栏里拿出了自己的学生证。江秋月看了眼上面的信息，居然真的是高中生。但江秋月指着上面的几个字：“你这不是汉江十二中吗？”“嗨，不要在意这些细节 ，bro。”韩远连忙收起学生证。从昨天开始，我就已经是会计师的人了。江秋月若有所思，地点点头。但独自进入秘境的，应该有两把刷子。被其他城市邀请加入，也算是正常。你，你怎么失级了？顾家惊讶的捂住小嘴。韩远的信息其实一直没有隐藏，原因很简单，年轻人嘛，总是希望看到其他人对自己震惊的目光。不过因为擅自查看其他人面板，总是一件不太礼貌的事情。江秋月他们才一直没有查看，直到韩远自己将信息暴露出来，他们才发现。江秋月心里也吃了一惊，不过她表面上依旧是一副云淡风轻的样子。她没记错的话，这届高三生全民觉醒的日子过去还没多久，这么短的时间就能升到十级，绝对算得上是天才。难怪有胆量独自进入秘境，在他的眼里，之前那个白帆才算是正常的学生。这个十级绝对是天才中的天才。片刻之后，韩远活动了一下身子，气势汹汹地看着那只被自己一屁股坐在脑袋上的烈焰鬼王，需要帮忙吗？见江秋月有些犹豫，韩远知道他是担心自己抢了尾刀，他连忙继续说道：“你放心，你们救了我，我不会做那种忘恩负义的事情。”江秋月犹豫了一下，好，注意安全。他也想看看这个天才新生有什么特殊的地方。然而，韩远的战斗很快就让他失望了，装备看上去品级不高，战斗意识似乎也不是很强，掌握的技能也不像白帆那么 bug， 除了等级高一点之外，似乎没有什么特别的地方。韩远没有食言，在鬼王残血之后，他就立刻撤离了战场，以免被人误会。随着烈焰鬼王不甘的怒吼声响起，两只鬼王接连倒下。队伍中的战士脏猛上前检查战利品，眉头微皱：怎么烈焰鬼王爆的也是空灵子石？之前的半步鬼王爆子石就算了，你烈焰鬼王也爆子石，那老子费那么大功夫干啥？就为了那点多出来的经验吗？不过倒是爆了一件十五级的黄金装备出来，运气还算不错。这时。韩远的队伍频道突然响了起来，不好意思，我的队友来找我了，我得先走一步。我还以为你是一个人来的。江秋月淡然一笑，正好这里的怪物也都清理完了，我们也去见见吧。毕竟他们是自己的救命恩人，韩远也就没有拒绝。几分钟后，双方在一个约定好的地方碰面，那里正好还有一些普通的鬼将和鬼仆，被凌云等人随手便料理了。一路上，凌云稍微调整了一下经验获取的比例，白帆的等级也在飞速蹿升。他进入秘境的时候只有四级，这一眨眼的功夫就到达了七级。越级杀怪获得的经验实在是太多了。怎么是你？在见面的一瞬间，白帆和江秋月异口同声道：“你们俩认识？”凌云疑惑的看着两人，认识。他之前救过我一命。白帆点点头，在凌云身旁压低声音说道：“他就是那个青城工会的少会长。”白帆那笃定的语气听得曹月一愣一愣的。青城工会少会长不是罗清晨吗？什么时候变成这个年轻人了？另一边，江秋月也是有些懵逼。他没记错的话，白帆好像只有四级来着。这韩元早就达到了十级。你说这俩人是一个队伍的，谁信？而且他莫名感觉到对方身上似乎有些敌意。在听到青城工会的一瞬间，凌云眼中有些纠结。在外面的时候，他杀了青城工会这么多人，虽然是对方出手在先，但这些人可不会和他讲道理。但对方好歹救过白帆一命，他如果先下手的话。岂不是恩将仇报？队长，他们不是青城工会的人。曹月也察觉到了凌云的纠结，连忙开口道：“青城工会的少会长已经被你杀了。”曹月将之前塞纳隔着千米距离狙的那一炮，简单的和凌云解释了一下。凌云这才恍然，心里松了口气。曹月并没有刻意压低自己的声音，江秋月等人自然也听到了，但他们第一反应就是吹牛。隔着一千米，一炮杀了罗清晨。他们队伍中也有一个会计师本地人。自然听说过罗清晨的名字，二阶的觉醒者，隔那么远击杀，你当你六阶呢？随后，凌云也了解到他们还救了韩远，这下子人情好像欠的有点多了。你们有没有兴趣来我们工会发展？江秋月再度邀请。第七十六章，礼不值，气也壮。你们有没有兴趣来我们工会发展？江秋月再次询问道。据韩远所说，他在离开前也正在和烈焰鬼王交战。既然韩远的队友出现在了这里。那至少意味着他们拥有拿下鬼王的战力。虽然韩远的战斗天赋表现的一般，但是一个工会不可能只有顶尖战力。以这些人的实力，将来当一个中间力量还是不成问题的。多谢。不过
，我打算自己成立一个工会。”凌云摇了摇头，拒绝了对方的邀请。江秋月心里有点遗憾，失败也是正常。但是听到对方打算自己建立工会，他也是不由一愣。你知道建立一个工会需要什么代价吗？首先就是注册资金，建立工会的注册资金不得少于一千万。对绝大多数觉醒者来说，钱都会用来提升实力，一般人手头都很难攒下这笔钱，而这只是基础而已，你还得招揽得到觉醒者，招揽那更是一笔笔巨款，比如曹月给凌云开的年薪一千万，这就是顶尖觉醒者的价格。你要是想打联赛，至少要一名顶尖选手，外加四名一般选手吧，这就是一年三千万的支出了，还不算其他杂七杂八的场地费、医疗补给费、修炼资源等等等等。诚然，工会做强之后。能领取到各种赚取资源的机会，但这前期的投入不是一般人能够承担的。我不知道，但对我来说应该没什么难度。凌云语气极其平静，这让江秋月都不由觉得这家伙是不是脑子缺根筋？你这里不值，气也壮的态度是怎么回事啊？队长，你不是说好了来我们工会吗？凌云一说要自己开工会，曹月顿时急了。江秋月不信，但曹月信啊。他深知对凌云来说，想要开一个工会。绝对是易如反掌，而且以凌云的实力，肯定能够轻松招揽到一批天才。我答应你的事情，自然不会反悔。凌云笑了笑，不过这并不妨碍我打算自己开一个工会。我会帮战神工会先打上二级工会，然后再离开，给别人当打手，哪有自己当老板来的爽？不过战神工会毕竟对他也算是不错，还能直接下定决心，因为他搬到会计室来，帮他们晋升二级，就算是作为自己的回报。当然，绝对不可能是因为那一千万的原因。除此之外，还可以在战神工会学习一下工会的管理。他只是个有点实力的召唤师而已，对那种资本的运营可是一窍不通。听凌云这么说，曹月才松了口气。随后他眼珠子一转，又笑道：“队长，你开工会可得带上兄弟们啊！合着你这是赖上我了呗？”凌云不禁摇头失笑：“那是有这么粗的大腿不抱，那就是二傻子。”韩元也咧嘴笑道：“这一幕看得江秋月等人有些疑惑起来。”他是在家族的支持下才有的初始资金开一个工会，这家伙难道也是什么大家族出身？一行人有一搭没一搭的聊着，朝着防空洞所在的方位走去。这里是最后的怪物聚居地。为了表达江秋月等人救了白帆和韩元两命，这一次凌云没有抢怪，而是把两只烈焰鬼王让给了江秋月的小队。在半小时后，战斗落幕，众人也都收到了秘境传来的提示音：恭喜你们完成位面重塑，可以选择离开或者继续停留在秘境中。凌云几人对视了一眼，和江秋月等人一起选择离开秘境。对于这里，他们毕竟是外来者，没有太多的留恋。秘境奖励正在结算，完成任务，保护位面免受破坏，获得十万点经验值。完成任务，防止辐射感染继续传播，获得十万点经验值。恭喜您获得奖励，全属性点加十。秘境的奖励很简单粗暴，就是高额的经验值，还有全属性点。作为英雄召唤师的凌云，成长属性要高于绝大多数觉醒者。即便如此，他升一级也不过是十点智力值而已，其他的短板属性更是只有四五点。对他来说，这次秘境就相当于提供了一点五级的属性。对白帆等人，恐怕至少相当于升了二级。江秋月等人并没有完成这些任务，所以获得的奖励要更少一些。只可惜没有获得太多网上流传的那些资源。看起来网友们说的话果然不可尽信，但对凌云一行人来说，这一次的收获已经远超想象。在一阵天旋地转之后。凌云等人出现在野外，一睁眼就是乌漆麻黑的人山人海，围在秘境漩涡周围。快，有人出来了！见到凌云等人，一名身穿西装的人立刻迎了上来。凌云，你可真是吓死我了！来人正是会计室的市长张涛。见到凌云安全回来，他脸上的焦急明显放松了不少。听说你进了秘境之后，我就第一时间赶了过来。时间已经过去两天了，好在你没有出事。闻言，凌云顿时一愣。他感觉在秘境里根本就没过去多久，怎么就两天了？难道秘境和现实中的时间流速不一样吗？但是之前在史莱姆平原的时候没感觉啊，因为空间碎片当时并没有稳定，所以时间会出现不规则的流动。站在凌云身旁的伊文杰林解释了一句：“老张，这人你认识？”这时，一名身穿军装、面色威严的中年走了上来。“当然认识。”张涛咧嘴一笑：“这可是我们会计室的第一天才。”军装男子凉爽上下打量了凌云一眼，不错，能在野生秘境中活下来，确实不错。说完，凉爽也没有询问秘境里有什么怪物，直接开始指挥起军队成员进入秘境检查。他都不问一下吗？韩元有些愤愤
，错失了这么好的装逼机会。”曹月笑道：“在秘境里获得了任何东西，都是觉醒者的个人权利，任何人都没有资格要求觉醒者上交秘境所得，所以还不如不问。”凌云点点头，算是又学到了一课。不过曹月所说，其实只有在华夏才能够实行。一些小国就会强迫进行秘境的觉醒者将一部分收获交出来。第七十七章，明智消费，羁绊激活。这是一昨，安排好军队觉醒者进入秘境。凉爽突然注意到凌云身后的伊文杰林，伊文杰林把玩着手中的手机，淡淡的瞥了他一眼：“小家伙，你见过其他的咒族吗？”凉爽脸色一黑，但心中却是一惊。他原本以为只是普通的异族而已，但没想到居然是咒族。他听上面人聊起过咒族，咒族人数稀少，但之所以有偌大的名声，就是因为每一名咒族成员实力都极其强大。一旁的会计师高层觉醒者脸色瞬间变得凝重无比，迅速将伊文杰林围在中间，戒备的盯着他。他现在是我的召唤兽，前辈们不用紧张。感受到周围剑拔弩张的氛围，凌云替伊文杰林解释了一句，说着他还摸了摸伊文杰林的脑袋，来了个摸头杀：“你才是召唤兽，你全家都是召唤兽。”伊文杰林嘟着嘴，冷哼一声，但却没有抗拒凌云的动作。见状，张涛和梁爽等人纷纷松了一口气。咒族实力强大，若是贸然让其进入城市，恐怕会造成难以估量的后果。但既然凌云能够控制对方，那就没事了。凌云见两人没事了，就带着白帆等人赶回会稽市。他究竟是什么来头？在凌云和张涛、梁爽交谈的时候，江秋月小队的人看向凌云的目光疑惑中又带着点震惊。他们小队的牧师顾家。就是快击师的觉醒者。去年，他是以全市第二名的成绩考入了魔都大学。即便如此，张涛在见到他出来后，也只是像征信的点头示意而已。这家伙是什么来历？居然能和市长和市长谈笑风生？接下来，这里将会由政府和军方联合管辖。江秋月等人也非常自觉地选择离开，打算上网搜索一下凌云的信息。一输入凌云的名字，就直接跳出来了几条新闻：华夏首位通关地狱难度新人秘境的觉醒者。其天赋究竟是什么？震惊！汉江市资源部部长居然擅自调换天才的资源，这究竟是人性的扭曲，还是道德的沦丧？凌云加入会稽市，汉江市的自作自受，等等之类的头条新闻充斥着几人的眼球。原来他这么猛吗？顾家喃喃道。江秋月眼中也有一些恍然，难怪曹月对凌云这么自信，能在前期通关地狱秘境，换成他，他也自信。凌云之前将怪物留给他们。他只当是对方不想在自己面前露怯丢人，现在看来丢人的是他自己才对。很快，进入秘境勘探的军方觉醒者都走了出来。首长，秘境已经稳定了。什么？正在和张涛商量，毕竟后续事宜的梁爽顿时一愣。新生秘境中的怪物实力极强，不是一般觉醒者能够对付的。这种时候，就是需要他们军方顶在前面的时候。为了避免伤亡，他们在收到消息的第一时间就赶了过来。但当他们赶到的时候，秘境居然开启了限制，禁止任何人入内。他们只能暂时将秘境控制起来，避免有外人进入造成伤亡。凌云他们从秘境中出来，他便认为应该是秘境解开了禁制，但现在看来居然是稳定了。他看了眼凌云离开的方向，老张，把那小子的事情给我说说。然而，越听张涛解释，梁爽就越是心惊，这么猛的人居然被老张给挖来了。那汉江市的人是被猪油蒙了心吗？既然秘境已经稳定。梁爽也就带着军方的觉醒者离开了，秘境再次恢复了开放状态。接下来的几天，除了正常的进食和休息之外，凌云等人一直在各大秘境中刷怪升级。他们还抽空回了一趟西红柿秘境，想要看看他们救下来的西红柿变成了什么样子。但是进入秘境之后，所有人都沉默了。他们离开之前，西红柿虽然被怪物破坏，但是也能看得出曾经繁荣的景象。但现在遍地都是游荡的丧尸，准确来说，不仅仅是丧尸。因为许多人感染的辐射似乎并不相同，有的怪物长出了一对翅膀，在低空逡巡，伺机攻击路过的觉醒者；有的怪物手臂庞大，力大无穷；有的怪物则是单纯的丧尸。几人甚至在秘境中见到了自己的老熟人，其中还有本应该死在凌云手中的赵振兴。他不再是那个感染了辐射，但却依旧为市民考虑的市长。此刻的他已经成为了丧尸理智的烈焰鬼王。在见到凌云之后，他立刻发动了攻击。他的眼神中没有丝毫感情，只是将凌云当成了自己的敌人。凌云的心情有些复杂，所以我们真的救了他们吗？没有人回答他的问题，他只能自己安慰自己。他们的拯救至少让这些市民的灵魂进入轮回，留在这里的只是他们的躯体而已。凌云心中有些感伤
，但是他的英雄动作可不会有这种伤春悲秋的情绪。他们是来这里升级的，不是来感慨的。在凌云沉思的时候，奥拉夫就一斧头砍掉了烈焰鬼王的脑袋。时间过得很快，几天后，凌云的等级也终于来到了十五级。升到十级，仅仅用了两天。但是从十级升到十五级，却用了五天时间，这也不难看出觉醒者升级的艰难。当然，主要还是因为凌云升级所需要的经验远远超过其他人，比如曹月和韩月，这个时候都已经十八级了，看上去凌云反倒更像是那个混子。到十一级后，凌云再次抽取了自己的两个海克斯科技符文，恭喜您抽取到了第五枚海克斯科技符文——冷采级明智消费，恭喜您抽取到了特殊符文羁绊激活，明智消费。当你在刷新你的商店时，会获得两点经验值。羁绊激活，你的英雄们拥有特定的羁绊，激活羁绊能够提升他们的战斗能力。卧槽，这波运气爆炸啊！第七十八章大考开始前，明智消费在云顶之弈中备受争议。有的玩家认为拿到明智消费这把必吃，有的玩家则持有相反的观点，认为太早拿到不利于运营。但是这种地牌就能升级的海克斯，是凌云穿越前最喜欢的海克斯科技强化符文之一。只可惜这个强化符文最后惨遭删除。但是对这一世的凌云来说，这绝对是神中神。在云顶之弈里，有些理财大师无所不用其极的吃利息，甚至不惜卖自己阵容里的牌库，也要吃到那一块钱的利息。这明智消费会打乱他们运营的节奏。但是有战争财宝给凌云提供金币，他根本就不用考虑利息的问题，只要地牌就完事了。升级是什么？真不熟。下一刻，他就猛地一拍大腿，懊悔不已。马德之前升级的金币都浪费了。他之前一共花费金币给商店升过两次级，第一次花费了五十金币，第二次升级是最后储备直接升级，所以他的第三次升级足足花了他二百金币。有这金币，本来早就递出来几张三星了。不过他也知道，再给他一次机会，他也还是会这么干，因为他本身就不是什么屯屯鼠的性子。在他眼里，那些屯屯鼠上辈子绝对借过色。第二个特殊符文，羁绊激活更是重量级。他之前还在想，这英雄商店主要遵循的是云顶之弈的设定，但为什么英雄们没有羁绊？没想到居然在这儿等着呢。他连忙开始查看英雄们的羁绊。每名英雄都有繁多的羁绊。以亚索为例，他可以激活 S 1的浪人剑士羁绊 ，S 2的云霄剑士羁绊 ，S 3的奥德赛剑士羁绊 ，S 4的浪人。决斗大师羁绊 ，S 5的黑夜使者征服者羁绊 ，S 7的幻境龙神龙尊者狂刃战士羁绊 ，S 8的原计划激光特工决斗大师羁绊 ，S 9的艾欧尼亚挑战者羁绊 ，S 1 0的刀锋战士真实伤害羁绊。同一时间只能选择激活其中一个版本的羁绊，但因为凌云目前的商店等级不够高，最多只能购买三费牌，所以 S 1 S 7和 S 9的羁绊目前无法激活。凌云打算以后根据出场的英雄。来决定激活的羁绊。这几天他已经记不清自己究竟杀了多少怪物，恢复的生命值已经将几乎所有低费牌都升到了两星，完全可以因地制宜选择英雄登场。不过因为牌库实在是太多，所以想要递出三星还是难度不小。一周时间很快就过去，眨眼间就到了全国大考的日子。白帆等人这些日子都住在凌云的别墅里。当天一早，简单的洗漱和进食之后，几人就出发前往体育馆。韩远非常自觉地坐上主驾驶的位置。这几天，他已经成为了几人的专职司机。会稽市体育馆，全副武装的军方觉醒者们将体育馆方圆十里包围得密不透风。老梁，准备的怎么样了？张涛一脸严肃地来到临时搭建的作战会议室。方圆十里的一切动静都在我们监控之中，出不了问题。凉爽的视线从监控屏幕上挪开，咧嘴一笑。张涛点点头，那就好。但眼中的担忧丝毫没有减少。今天是所有高三学生汇聚的日子，可千万不能出差错。明白，我办事，你放心。这一天，除了梁爽率领的军方之外，武备部的所有觉醒者也都行动了起来。这一切只因十几年前光明会的一次特殊行动。那一日，秦川省省会的高三新生近乎全员死亡。即便后来官方对光明会进行了一次大规模清剿，但依旧有许多零散的成员活了下来，遍布在华夏的各个城市。他们的行动。就是为了防止类似的惨剧再次发生。很快，全市近万名考生都赶到了体育馆。这是特建的体育馆，足以容纳数万人。学生们以学校为大单位，各自的小队为小单位进行区分。凌云等人还没进入体育馆，就见到了正在等候他们的陆野老师。凌云上前笑着打了个招呼，陆野神色温和地点点头
，不要有压力，正常发挥就行。”入野身旁，戴宗等人也对他投来期许的目光。市长有事没有办法赶过来，他让我们过来给你加油，准备好奖励就行。凌云笑了笑，在入野的带领下走入体育馆，看着凌云的背影，戴宗等人都激动的攥紧了拳头。这一次。就是他会击是一鸣惊人的机会。凌云等人所在的是会击市一中的方阵，他们小队只有四人，但刚刚进去就吸引了许多人的注意，其中绝大多数人的目光中都带着一丝敌意。这就是那个来自汉江市的天才吗？看起来也没什么了不起的，细皮嫩肉的，打一拳能哭很久吧？我估计他的天赋能让他在前期就崭露头角，后期会削弱一些。少说两句吧，小心他在大考秘境里对你出手。哼。到时候恐怕有的是人想踩在他头上出名，他还有心情对付我。华夏大考，每个省区都会组织不同的秘境，每个秘境的难度大体相同。考核是根据考生们在秘境中击杀的怪物获得积分，积分越高，成绩也就越高。规则很简单，但还有一个不成文的规定，那就是允许考生之间相互竞争，不仅仅是抢怪，还有厮杀。官方不建议考生反目，但并不会禁止，因为很多情况下。在野外最危险的并不是怪物，而是同为人类的同胞。这大考就是他们正式成为觉醒者的一场入门考核。如果连这一关都过不去，将来恐怕也难成大器。听着周围这些人的议论声，凌云眼中闪过一丝寒芒。如果这些人真打着踩他出门的想法，那这些人在出名之前，恐怕得先出名才行。人群中，一个女生在看到凌云之后，面色陡然变得苍白无比，直接裂开。娜娜，你怎么了？队伍中的战士担忧地看了他一眼，张娜恍若未闻，只是难以置信地看着凌云。没想到凌云居然真的来了会稽市，他就这么阴魂不散吗？自己明明道过歉了，他为什么还是不肯放过自己？然而凌云根本不知道某人的内心戏这么足。随着众人的喧哗声落下，凌云知道大考即将开始。第七十九章，大考开始。我是本次会稽市大考的监考老师戴宗。戴宗身形瘦削，穿着一身贴合的军装，浑身上下散发着一股凌厉的气势。这还是凌云第一次见到这样的戴宗。戴宗一直以来对他那和善的态度，让他都快忘了。其实这些市领导都是各个城市的顶尖强者。戴宗的目光仅仅是一扫，就让这些学生噤若寒蝉。由此可见，这位教育局局长在众人心中的积威之重。关于大考的注意事项，想必每一位班主任已经再三叮嘱过，我就废话不多说了。接下来。我简单陈述一下规则：本次大考自上午九点准时开始，至下午五点结束，总计八个小时。考试地点是星斗大秘境，秘境分为外围、中部和核心三大区域。外围区域的怪物都不超过十级，而中部则是十一至二十左右的怪物。核心区域的怪物都已经超过了二十级。教育局局长戴宗的声音在所有人耳边回荡，他没有借助任何道具，但却能让数千人听得一清二楚。外围。中部和核心区域对应着不同实力的考生，希望大家能够根据自己的实力进行选择。不过你们大可以放心，每个区域之间都有界域屏障，秘境中的怪物无法跨越区域。怪物等级越高，击杀后能够获得的分数也就越高。高校招生考察的不仅仅是你们的等级，还会依据你们在大考中的表现。所以，为了你们的将来，尽可能的击杀怪物。在戴宗话音落下的一瞬间，红中大旅班的铃声在体育馆上空响彻。九点到了。好了，华夏大考现在开始。随着戴宗清朗的声音，体育馆上万道身影齐齐看着体育馆上空。那里出现了一个直径达到数百米的空间漩涡。只要他们心中默念开始，就会进入大考秘境。凌云看了眼身边的白帆等人，笑道：“准备好了吗 ？”“Go go go！” 帝都大学在等着我呢。”白帆大大咧咧道。“因为地域的原因，江河省考生一般会选择魔都大学，但白帆了解凌云的情况，只要可以选择。”凌云肯定不会去魔都大学。随着无数道光芒闪现，容纳了上万人的体育馆瞬间清空，只留下了零零散散的校长和老师们。许多老师眼中有些担忧。大考是机遇，这是不争的事实。对许多家庭条件普通的学生来说，这就是改变他们层级最好的途径。但这也意味着危险。每年都有许多考生会陨落在秘境中，这一点就算是他们也无法更改，只能希望自己的学生。不要成为那些死亡的考生。片刻之后，体育馆中央出现一片巨大的光幕，光幕上，会计师的考生们正零散地分布在秘境中。每次看到楼大师的手笔，都不得不让人惊叹。张涛感慨道：“秘境范围太大，根本无法安装监控。他们的一切信息来源都来自于号称华夏八大师之一的楼神。”
。娄胜的职业是阵法师，但他的天赋却是与远程监控一类相关。达到八阶的阵法师能够轻松窥探秘境中发生的事情。为了让各大高校的招生办老师和强者更了解这些学生的资质，娄大师会在众多阵法师的加持下，将大考中的情况实时转播。在考生们进入后，会稽市各大高中的校长带领高一、高二的学生进入体育馆。观看学长学姐们的高能操作，而领导和校长们则是互相交谈着进入观众席。考生在进入秘境后，会以小队为建制被打散，分配在星斗大秘境的外围区域。许多考生在认清楚自己所在的方位后，就开始猎杀怪物。他们大多数都还没有到达十级，外围可以说就是他们的终点。进入中部区域，一不小心可能就会遭遇到他们抵抗不了的怪物。花费大量的时间击杀一只怪物，还不如尽可能击杀外围的怪物。获取积分。寂静的森林中，一条接近五六米长、浑身粗糙无比的巨蟒匍匐在灌木丛中。他谨慎地盯着身边突然出现的几名觉醒者，表情看上去极其凶狠，但内心却慌的一批，因为这些人身上散发的气息有点强。好在林云等人并没有搭理他，而是径直朝着秘境内部走去，这让暗斑毒蟒松了口气。这时，一支弓箭朝着暗斑毒蟒身上射来，只听见咔嚓一声，弓箭被毒蟒身上的鳞片折断。但也对毒蟒造成了不小的伤害，暗斑毒蟒凶猛回头，顿时勃然大怒。M M P， 老子对付不了这几个猛人，还对付不了你们这几个小卡拉米。他双眼一红，身体猛然伸展开来，身体如同闪电般窜了出去，张开巨口，一口咬在冲在最前面的觉醒者手臂上，那庞大的巨力差点将其手臂直接撕扯下来。啊！那名战士惨叫一声，面色狰狞。我们这点也太背了，他妈一上来就是九级的毒蟒。在这外围战斗，他们根本就没有仔细看怪物的信息，这也导致粗心大意之下被毒蟒咬伤。而凌云等人正通过手环观看其他人的成绩：第一名叶开57分，安海市；第二名楚天英56分，安海市；第三名赵龙55分，安海市。前排的成绩变化极快，光是他们查看成绩的功夫，排名就已经变化了好几次。不过最前方的名次几乎都被这些人所包揽。这些人的名字在江河省考生中可以说是如雷贯耳，因为他们都是来自省会的顶尖考生。可以说，只要他们正常发挥，状元肯定就处在他们之间。而排名100名到 1,000 名之间的，则大部分是一些名气相对没那么大的考生。不是因为他们实力强才排到这里，而是因为像是叶开这样的天才，击杀怪物只是顺手而已，不会特意去寻找怪物击杀。但他们自知进入不了核心区域，那就一路击杀怪物。一路慢慢朝着中部区域走去，所以才能够在前期排名靠前。随着时间推移，那些进入中部乃至核心区域的考生才会霸占前列。凌云可没有藏拙的想法，他之所以暂时没有积分，只是在思考用哪一套班底出来刷分而已。就决定是你们了。第八十章碾压式的战斗，决斗大师，疾风剑豪，亚索，无双剑姬，菲奥娜，武器大师，贾克斯，复仇之矛，卡利斯塔。四决斗大师羁绊，决斗大师们拥有更快的移动速度，并且每次攻击能够叠加 20% 攻击速度，最多叠加7次。凌云的目的地是核心区域，所需要的肯定是尽快解决战斗，所以这些移动速度快的英雄才是最适合当前战斗的。除此之外，还要搭配加纳组成二御剑仙。二御剑仙，御剑仙们的技能获得50技能极速，在游戏中，御剑仙羁绊能够更快的恢复蓝量来释放技能，但在这里。却是减少冷却时间，也算是一定程度上加快了英雄的轻怪速度。无限成长的内瑟斯自然必不可少，还能和贾克斯组成两天神羁绊。科加斯虽然有山海绘卷，但目前无法激活。为了成长属性，凌云也将其召唤了出来。当然，必不可少的还有塞纳。除此之外，凌云又召唤出了老司机塞恩。塞恩在大多数版本中，要不就是高费卡，要不就是缝合怪羁绊召唤出来的特殊英雄。好在他在英雄商店中的设定是三费牌，可以激活引加狂战士羁绊。只可惜凌云目前的牌库中没有他适合的队友，所以暂时无法激活羁绊。还有塔姆、卡特琳娜、德莱厄斯组成三福星羁绊。福星，如果福星英雄们在战斗中受到伤害，会积攒福星层数，在战斗获胜中后将会开启。福星层数越多，开启时获得的奖励越丰厚。当凌云看到羁绊说明的时候，还是松了口气。要是非得失败才能积攒层数，那他连哭都没地方哭去。如此，十几名英雄四散开去，以凌云为圆心，半径不超过 1,500 米范围内开始清扫行动。只有福星英雄们
，去寻找敌人攻击自己。做骂不还口、打不还手的真男人。一只浑身如同丛林一般颜色毛发的怪物，正潜伏在凌云等人的必经之路上。只等凌云等人路过，他就会凶猛扑出，将他们撕成碎片。但是，他突然看到一只如同山岳一般的怪物，朝着自己所在的方向走来。他顿时有些瑟瑟发抖起来，不过他对自己的天赋极为自信。他们一族对环境具有良好的适应能力，能让自己完美的潜伏在绝大多数环境中。这庞然大物肯定没有发现自己。事实上，科加斯确实没有发现他，只不过是正好一脚踩在了他的背脊上。说是背脊，可能也不太正确，因为前影豹的身体还没有科加斯一个脚长大。另一边，无双剑姬菲奥娜身上带着加纳的护盾，正在飞速刺杀着一只又一只怪物。这里的怪物等级极低，没有一只能够从他手里活过一剑。他就像一名不知疲倦的剑客，寻找着能和自己匹敌的对手。有一支小队正在林中瑟瑟发抖，他们背靠背，死死地盯着慢慢朝他们围拢过来的怪物。那是十几头带着狰狞獠牙的闪电狼。怎么办，队长？我们要退出大考吗？看着目光猩红的怪物，队伍中的牧师眼中充满了恐惧。他们一开始的运气其实算是不错，击杀了许多落单的怪物。虽然积分离上榜还远得很。但是考一所一般的大学还是不成问题的。但是他们刚刚击杀了一只落单的受伤闪电狼，没想到却惹来了狼群的报复。他们五个人肯定不是十几只怪物联合作战的对手。我渴望有价值的对手。这时，清冷的声音从远处响起。他们只感觉眼前一闪，一道穿着粉色战衣的身影瞬间出现在狼群身后，随后渐渐划过闪电狼的后脖梗。只听见“刺啦”一声，菲奥娜的身影瞬间消失。等到他们发现再次看到菲奥娜的身影时，他已经出现在了闪电狼头领身后。闪电狼头领似乎察觉到了危机，下意识回过头去，但不等他回头，就感觉这天地似乎旋转了起来。砰，砰，砰！十几头闪电狼的脑袋几乎同一时间掉落，鲜红的血液如同喷泉一般从他们的脖子上迸发出来，随后便是身躯倒地的声音不断响起，血液将周围的地面染得血红。这几名考生看着眼前的场景，呆若木鸡。这些闪电狼最让人忌惮的就是那可怕的速度，但是他们的速度在那个不知名剑客眼中根本就是微不足道。仅仅几个呼吸的时间，闪电狼全部倒地。这，这是哪个城市的妖孽？他们的队长目瞪口呆。全省的考生都在同一个秘境，这也就意味着他们会遇到其他城市的天才，但是他们印象中从未听说过这个模样的天才。同样场景。在周围的考生中不断出现，武器大师贾克斯以一己之力面对几只接近十级的怪物，他手中的路灯挥舞得密不透风，这些怪物攻击在他身上，只能打出一个个 miss 效果。卧槽，这是什么玩意儿？路过的考生们一脸懵逼。防御力高的人，他们见过，但是直接打出 miss 的，别说是见过，那是闻所未闻啊。即便防御力再高，一般也会出现强制一的伤害。只有那种战斗技巧高到离谱的人。才能凭借身法闪避对方的攻击，但也不会显示 miss。还有一些考生正在斩杀怪物获得积分，他们的实力不错，足以进入中部区域。但是中部区域的怪物更强，他们自存应该也坚持不了八个小时，所以决定先在外围获取一些积分。就在这时，一声冲天般的吼声响起：“我会碾碎你们所有人！”然后他们就是瞳孔猛地一缩，因为远处的树林正在以一种极快的速度轰然倒塌，而且很快就来到了他们面前。他们只能看到一个包裹在浓郁的红黑色光芒中的庞然大物，以一种摧枯拉朽的姿态冲他们冲来。卧槽，不是说好的外围不会遇到一阶以上的怪物吗？塞恩身上散发出来的气息，别说是一阶，就算是二阶，恐怕都没有那么恐怖。他们第一时间就以为对方是冲着自己来的，连忙打了个滚，离开塞恩的前进路线。塞恩撞飞这些怪物后，扭转了一个诡异的弧度，朝着另一个怪物密集的方向冲去。我的积分啊！看着那遍地狼藉、已经血肉模糊的怪物，这些考生欲哭无泪。别哭了，没死在这怪物手上就不错了。有的考生心态比较好，很快就接受了这个现实。积分没了，总有再打出来的时候。但要是被那个不知名的怪物创一下，那就不是积分的问题了，恐怕小命都保不住。第八十一章，外界的震惊。会稽市体育馆。时间回到大考开始，中间的屏幕上划分出来无数的小区域，每一个屏幕上。都是一支小队战斗的画面，而其中最大的十个屏幕，则是会稽市这一次最顶尖的十支小队。楼慎大师在特殊道具和众多阵法师的辅助下，将每个城市的屏幕更换权利交给当地官方。如果有需要，他们就可以将其中一个屏幕投放到主屏幕上。
。投影旁边是一个排名列表，列表上仅仅记载了考生的地区排名和省区排名，并不会将其他城市的考生也列在其中。不过现在全国都在热议大考，若是有心，只要上网一搜，就能够搜到其他城市的信息。体育馆的观众席上，教育局和各学校的校长、老师都在对本地区的考生们进行点评。教师团队中。一中的校长当仁不让的成为议论的焦点，只是因为会计市排名前十的考生几乎全部是他们学校的学生。虽然我们会计市今年没有出像是风月山那样的天才，但是 B 级天赋的人却不少。组成的三支 B 级天赋团队成绩应该不错，有希望进入江河省大考前百名。观众席前方，正襟危坐的戴宗淡淡的点头，但他的注意力其实并不在一中的那些人身上，而是看着还没有出手的凌云。此刻的还在思考。应该让哪些英雄出来亮个相？没有着急出手，遇到的那些怪物等级都不高。白帆三人随手就击杀了这些怪物，但是并没有特地找怪，所以他们的积分相对没有那么靠前。在会计市排名也就100名左右。一中的校长见戴宗点头，顿时有些飘飘然起来。他们会计市在江河省一直处于末流的地位，而且本就是从汉江市分离出来的，在地位和资源上其实并不如其他城市。再加上省会安海市每年都会出一大批妖孽。近乎包揽全省前一百的名次，其他城市只有最顶尖的考生才能勉强挤进前一百名。这一次若是能多几个考生进入前一百名，绝对能够让上面多拨一些款下来，他这个校长的地位自然也能水涨船高。除了一中之外，其他几个高中的学生实力就比较一般了，几乎可以断言不可能有学生能够进入全省前一百名。不过，除了一中的校长赵刚在炫耀自己的学生之外，其他各校的领导和老师都关注着凌云。学生们心比天高，敌视凌云，但他们可都知道，凌云就代表着他们会稽市崛起的希望。只要凌云一飞冲天，他们会稽市的名头不说响彻全国，至少响彻江河省是没有问题的。届时肯定会有天才慕名而来，省区里也会增加拨款，他们这些学校就算吃不到肉，喝一口汤还是没有问题的。所以，即便凌云此刻还没有动作，但他们心中都有着期待。可以说，这是他们最团结的一次。没有人希望凌云出问题。快看，凌云终于有动作了！有一名老师喊了一声。一直注意着凌云的戴总等人自然也发现了。光幕中，凌云召唤出十几名英雄，许多英雄在这些老师眼中都非常陌生。凌云的召唤兽不是那个狗头人、蜘蛛、萌萌哒，还有另外两个人形召唤生物吗？他们对凌云的了解还停留在战神工会发出来的视频上。狗头人和蜘蛛女皇这种英雄，光是一看就能感受到强大的压迫感。但这些召唤兽，比如这个拿着路灯、披着斗篷的人，一看就不强啊！在凌云的指挥下，这些英雄顿时朝着四面八方冲去，各自为战。这不是削弱自己的战斗力吗？这些老师眼中有些不解。他们认可凌云的实力肯定很强，但是筷子绑在一起才能够抵抗人类的力量。召唤师的实力也是如此。他强大的地方就在于英雄们凝成一团，形成正义的以多打少的局面才对。这样分开。不就是自废武功吗？快，把镜头跟在那个拿着路灯的人身上。戴宗第一时间做出了决定。凌云将英雄分散出去后，就带着其他人顺着地图朝中部区域走去。他想看看凌云的那些英雄究竟是什么实力。贾克斯的速度极快，工作人员费了老大的功夫，再勉强跟上他的速度。楼慎大师的监控毕竟要覆盖到整个秘境，不可能专门为了他们调整注意力。很快，贾克斯就遇到了一只正靠在参天大树上打盹的蛮熊。这是一只九级的暴怒蛮熊，皮糙肉厚，而且攻击力极强，因此即便他在这里睡觉，也没有其他的考生敢来打搅。但贾克斯可没有这种顾忌，他径直的走上去，举起路灯砸在暴怒蛮熊脑袋上，然后暴怒蛮熊就是脖子一歪，死了。这一中的校长赵刚难以置信的揉了揉眼睛，这是不是太夸张了一点？他们一中目前排名第一的考生方言，对付暴怒蛮熊自然不是问题。但一般也会选择团队协作，究其原因，就是因为暴怒蛮熊太恶心了。这种又肉又有输出的怪物，基本任何人都不愿意单独面对这种怪物。如果让方言一对一，虽然能够击杀，但自己肯定也会受伤。而凌云的召唤生物，甚至不能叫做不费吹灰之力，而是直接秒杀。别说是他们，就算是早有心理准备的戴宗，也是一脸懵逼。这特么谁能想到啊？快看看其他几个英雄，在戴宗的催促下。工作人员连忙调转镜头，切换到菲奥娜身上的时候，正好是他虐杀闪电狼群的画面。这镜头的分辨率不行啊！菲奥娜的速度极快，镜头根本捕捉不到他的动作。
，只能看到十几只七八级的闪电狼近乎同一时间倒下。恐怕来自省会的那些天才也没那么夸张吧？众人被震撼的说不出话来。第八十二章数值怪。凌云学长好厉害，这就是召唤师吗？这些召唤兽又猛又帅又美又强，召唤师这个职业真的有缺点吗？我决定了，明年我也要选择召唤师职业。许多高一、高二的学生们兴冲冲地看着在光幕中大杀四方的英雄们，纷纷开始憧憬起：如果自己成为了召唤师，又会获得怎样强大的召唤兽？你们这些人还是老老实实的，给我转职战士和骑士去！他们的班主任怒其不争道：“召唤师那是……”他刚想脱口而出“召唤师是下水道职业”，话就硬生生地卡在了那里。如果没有凌云，召唤师下水道的地位无可动摇，甚至比他们校长的地位还要稳固。但是有凌云的表现在面前。他说出这种话，岂不是打自己的脸吗？他顿时脸色一阵青一阵子，说不出话来。啊，危险！这时，突然有高二学生尖叫一声，众人连忙看向中间代表着凌云本人的光幕。秘境中的凌云在此刻已经进入了中部区域。好、哦，一阵低沉的嘶吼声响起，一道黑影从林间窜了出来，直接扑向凌云。这头怪物和老虎有些相似，但体型却比一般的老虎还要更大上一圈。最引人注意的是。他手臂上生长地如同刀锋一般的利刃，主席台上的戴宗噌的一声站了起来。凌云怎么这么不小心？这怪物乃是一阶异兽碧刀虎，碧刀虎的进攻性极强，凌云的召唤生物不在身边，很容易就会遇到危险。而且凌云身边的韩元等人居然没有一点出手的意思，看起来我们运气不错，有怪物自己送上门来。光幕外的人着急，但秘境中的凌云却丝毫不慌。光幕外谁也没有注意到他的肩膀上趴着一只猫。准确的来说，是他们注意到了，但却没有放在心上。一只正在翻看着书籍的小猫，能有什么战斗力？白帆和韩元等人也是相视一笑，他们最喜欢的就是这些会自己送上门来的积分。白帆刚想举盾冲锋，就被凌云拦了下来。凌云落起了袖子，竟然是想要亲自动手。队长，曹月一脸懵逼的看着凌云，召唤师亲自打架，这是要搞哪出？没事，相信我。凌云嘴角一勾。拍了拍肩膀上优米的脑袋，喵！优米放下书籍，开始给凌云施加 buff。优米出动，优米为他附身的队友提升 16% 的适应之力，并为他自己也提供等额的适应之力。猫的博爱，优米对敌人的攻击会为他恢复 150% 之智力值的生。如果优米附身在一名队友身上，那么队友也会获得治疗。旺盛精力，优米为自身提供 500% 智力值的护盾，并获得持续10秒的 30% 攻击速度。在护盾留存时，目标还会获得 20% 移动速度。除此之外，凌云还能享受到风暴之怒加纳的护盾和幻潮交击纳美的加成。风暴之眼，加纳为友军提供 550% 之智力值的护盾，在护盾存在时，友军单位获得 20% 适应之力。纳美强化一名右方英雄接下来的十次普通攻击和技能，使其可以造成 25% 的减速效果，并附带纳美 200% 之智力值的魔法伤害。所有强化累加在凌云身上，毫不夸张地说。他现在就是一个数值怪，胡闹！而体育馆内的戴宗看着凌云朝碧刀虎迎了上去，已经焦急的火烧眉毛。他们和凌云算是一荣俱荣、一损俱损的存在。凌云要是在秘境里出了事，他们不仅资源打了水漂，就连整个会稽市都要成为隔壁汉江市的笑柄。但是他们没有能够影响秘境的能力。一群市领导和校领导颓然的坐在椅子上，完蛋了。而作为一阶怪物的碧刀虎，已经初步拥有了一些智慧。见凌云竟然敢赤手空拳地朝着自己冲来，率先发动进攻。本就残暴的碧刀虎感觉自己受到了羞辱，顿时发出一声惊天怒吼。好、哦，他庞大的身躯如同坦克一般朝着凌云碾去，锋利的碧刀朝着凌云当头劈下。在他眼中，只要一刀劈中凌云，便能当场将其分尸。然而，凌云却是丝毫不惧，眼神中没有丝毫慌乱，有的只是跃跃欲试。试问？哪个召唤师没有向往过贴身肉搏、拳拳到肉的快感呢？他微微侧身，轻松避开碧刀虎的劈砍，随后屈指一弹，砰！只听见清脆的金属碰撞声响起，碧刀虎那比金属还要坚硬的臂骨硬生生被弹出来了一个豁口，那坚硬的骨头被弹飞出去，瞬间洞穿匍匐在草丛中，打算坐收渔翁之利的一条毒蛇。见到这一幕，体育馆内的学生、校领导乃至戴宗都是瞳孔猛地一缩，这，这是什么力量？碧刀虎的骨刀坚硬程度和其自身实力息息相关，实力越强，它就越硬。想要击碎一阶碧刀虎的骨刀，除了需要强大的实力外，武器的硬度也必不可少。比如有些用枪的觉醒者，长枪软趴趴的，那肯定就不行，必要又强又硬，那才靠得住。
。凌云这一弹，强度和硬度恐怕已经超过了那些同等级觉醒者的武器。换句话说，他甚至可以肉身硬抗其他人的攻击。不过凌云可没有这么闲，上去肉身挨打。他这么做，只不过是想过把瘾而已。英雄们能够毁天灭地，和自己动手打出来强大的威势，那感觉是截然不同的。凌云的攻击没有击杀碧刀虎，而是激发了他的凶性。他一口朝着凌云咬了下去。凌云可没有傻到站着等他咬，他双手抓住碧刀虎的上下颚，将其猛地扯开。那口中腥臭的味道让凌云一阵作呕。这时，他灵机一动，将碧刀虎甩在地上，翻身跨坐了上去，随后学着武松打虎的样子，打死了碧刀虎。只可惜，这碧刀虎有点不经打，甚至连他三拳都没熬过去。要知道，这可是他收了力的三拳。不然，在英雄们的加持下，恐怕一拳就能够锤死碧刀虎。第八十三章各方反应。这，这就是现在的年轻人吗？戴宗苦笑一声，一个召唤师赤手空拳打死了同街的碧刀虎。这要是说出去，恐怕其他城市的人都得把他们当成失心疯。你们说有没有一种可能？我是说可能。一名校领导这时突然说道：“其实，凌云这个召唤师的实力比他的召唤兽更强。”其他人一脸看傻子的表情看着他，是你傻还是我傻？召唤师，召唤师，什么叫召唤师？召唤师比召唤兽还强，那还要召唤兽干嘛？不过他们转念一想，就刚才的表现来看，好像凌云的实力确实不比他的召唤兽弱多少。这时，秘境中的凌云已经让曹月拿出了百香花蜜，他正是要用花蜜吸引周围的怪物前来，直接绞杀积分。在这块积市，只有少部分考生敢进入中部区域。而且，他们还要小心翼翼地寻找怪物，以免被围剿。但凌云却恨不得将周围的怪物全部吸引过来，因为怪物不仅代表着积分，还代表着他的生命值和经验值。另一处中部区域，随着身边庞大的怪物身体倒下，赵龙瞥了眼队伍里的牧师：“我们现在排在多少名了？”牧师打开手环上的排行榜，顿时眉头一皱：“老大，你现在排在第七名。”第七名，赵龙一愣：“我们虽然一路朝核心区域赶去。”但也杀了不少怪物，那些只能待在中部区域的考生，积分不应该比我们高才对。赵龙是来自省会大家族赵家的天才，在省会所有的考生中，硬实力能排到前三。像他们这种天才，其实不用参加大考就能够报考国内顶尖的大学。但为了证明自己的实力，也是为了和其他人一较高下，他们都会来参加大考。正因此，他们并没有强强联合的打算，而是靠个人实力带队，这样才能证明自己比对方更强。他想不出来。除了那两个家伙之外，还有谁能和自己相提并论？是风月山他们吗？赵龙想起一个人名，问了一句。风月山并不是省会的人，但是风家老爷子曾经在省区身居高位，其门生故吏说是遍布江河省不是问题。为了取得更好的大考成绩，风老爷子找了省会的几个家族和风月山一起组队。原本也找了他们三个，但是女人只会影响他们拔剑的速度，所以他们都拒绝了风家的邀请。但是若是那些人联手的话，暂时排名超过他。确实可以理解，不是，是几个没见过的名字。”牧师颤颤巍巍的说道，“而且他们的积分高的吓人。”听了牧师的话，赵龙一愣：“这怎么可能？”他的小队除了他自己之外，还有一个 S 级天赋，外加三个 A 级天赋，这样的配置怎么可能有陌生人超过他们？他连忙打开自己的手环，第一名凌云3 7 5 4分，会计师；第二名白帆3 7 5 3十三分，会计师。第三名曹月 3,752 分，会计师；第四名韩远 3,751 分，会计师；第五名叶开 1,854 分，安海市。好家伙，严格控分。五到七名依旧是叶开、楚天英和他赵龙，但是前四名的积分足足是他们的一倍。团队是可以调整获得积分的比例的，因此他们三人的排名才会如此之高。然而凌云四人一看就是平摊的积分。平摊还能有这么高的积分，那得击杀多少怪物？你们谁听说过这几个人的名字？赵龙回头看向自己的队友，四人对视一眼，纷纷摇头。他们都是省会的天才，虽然不如赵龙三人，那也是站在第一梯队的考生，谁会在意那些底下城市的天才？这时，队伍中的辅助似乎是想到了什么。我记得汉江是那个刷新了新人秘境通关记录的考生，好像就叫做凌云。毕竟是刷新了记录的人，他也算是了解过。甚至还以为凌云是哪个隐藏大家族的子弟，调查过凌云的信息，但是结果显示只是一个平平无奇的孤儿而已，而且还是个召唤师，培养价值不大。他们本身就是 S 级天赋，凌云的天赋对他们没什么吸引力，没准就是运气好
觉醒了一个前期载之力强的天赋罢了。这样的人被他们超越也是迟早的事情。走，我们尽快进入核心区域。赵龙犹豫了一瞬，就做出了决定。大考中的怪物积分呈指数增长，猎杀高等级怪物获得的积分要远远超过猎杀低等级的怪物。现在离考核结束还有接近两个小时的时间，他们还有机会翻盘。凌云的召唤兽主要就是数量庞大。比起虐杀低等级怪物，他们的速度肯定比不过召唤师。只要挑战强敌，才能让他们反败为胜。如此之类的场景在秘境中各个小队中上演。叶开和楚天音也立刻决定进入核心区域。而汉江市的考生们见到这个排名，嘴角不由得苦涩。原来凌云的实力竟然这么强吗？凌云的同学之一何豪脸上不再有嫉妒，而是洒脱。当初他扬言要带凌云升级的时候，被凌云打脸，他感觉羞愤无比。恨不得将凌云千刀万剐，只是实力不允许而已。但是现在早就没了那种怨念。当一个人仅仅比他强一些的时候，他会有怨念，觉得自己其实也能够做到。但当一个人远远超过他，甚至连车尾灯都见不到，他就会开始认命，觉得输给对方似乎也很正常。何豪现在就是这种想法，但张娜却和他截然不同。此刻的张娜时不时就能感受到周围异样的目光，原因很简单。他错过了能在凌云队伍中继续留下的机会，这种万中无一的机会，一旦错过就是永世的懊悔。但他心里也有些怨念，他明明低头了，凌云却不愿意继续带他，真是小肚鸡肠。第八十四章，策划围剿。随着时间的推移，各大队伍的积分飞速变化，而各大省区的论坛对于天才的讨论热情空前高涨。听说了吗？秦川省今年出了一个剑客，据说是 S S 级天赋。剑影纷飞之间，就是怪物的狗头落地。魔都这边今年倒是没出 S S 级天赋，但是有好十几名 S 级天赋觉醒者。哎，我们省今年连一个 S 级天赋都没有，真羡慕你们啊！虽然目前还没有确切的证据证明觉醒者的天赋觉醒和什么东西相关，但是那些大城市出现高级天赋的概率确实比小城市更高。一开始，论坛上凌云这个名字甚至没有被人提起，直到他的积分超过叶凯等人，才有人提到了他的名字。听说江河省出了个挺强的 S 级天赋觉醒者，什么职业的？好像说是召唤师。哥们，你怕不是在逗我吧？召唤师强个鸡毛啊强！江河省该不会是没落了吧？出个 S 级天赋的召唤师都说强。凌云刷新地狱难度秘境的消息，秘境只进行了城市通报，其他城市的高层虽然也得到了消息，但并没有大肆宣传。除了因为凌云不是他们本地的天才外，也是为了从某种意义上保护凌云。凌云毕竟不是那些来自大家族的人，如果被光明会盯上，很有可能就会遭遇危险。但因为没人知道凌云的天赋究竟会让他昙花一现，还是越战越猛，所以官方也没有派人保护他。见到有人瞧不起凌云，有些江河省的网友们顿时将凌云获得的积分贴到了网上。这种积分排名，只要找到会计室的人就能随时保持更新，只是可能和秘境中的实际积分出现一些时间上的滞后而已。我操，你这图是屁过的吧？看到凌云的积分，各省的网友们都惊呆了。前四名直接拉了第五名的积分一倍还多，这是什么概念？哪怕是四人强强联合，那基本也做不到。有的人为了拿到一个好排名，会将队伍的积分堆在一个人身上，所以几乎不可能出现一队所有人都排在前列的情况。但是越来越多的江河省觉醒者出来证实图片的真实性，他们也不由得开始好奇起来：这凌云的实力究竟是怎么回事？不可能，我不相信。我们秦川的迎战。堂堂 S S 级天赋的隐藏主战职业，积分都没有那么高，一个 S 级天赋的召唤师怎么可能？除非是你们江河省想要造神，让其他人给这个唯一的 S 级天赋让路，所以才能刷出来这么高的分数。有秦川省的网友开始质疑网上的真实性，在他们眼中，不可能有比迎战天赋更强的存在。整个华夏 S S S 级天赋只有诸葛君浩一人，迎战就是注定要继承战神一波的人，而且。迎战自从觉醒 S S 级天赋之后，就由秦川营市举足之力培养，怎么可能比不过一个小小的地级市、没有资源堆砌的 S 级天赋？不可能，绝对不可能！但是他们登录会计室的论坛一看，发现里面铺天盖地的都是关于凌云的消息，甚至连稳定野生秘境这样的事情都被有心人挖了出来。这些秦川省的觉醒者越看越心惊，直到有人将凌云最新的积分再次截图出来，第一名凌云 9,999 分，会计室。这个积分看得他们嘴角一抽，最关键的是，除了一眼就能看出是凌云队友的白帆等人之外，排名第五的叶开现在只有三千多分，之前还仅仅是一千多分的差距。这短短的时间过去
竟然足足拉开了六千分。他们看了眼迎战的积分，六千五百四十七，三千多分的差距，足以证明双方之间的实力差距绝对不小。但是官方规定不可将大考的视频外传，所以这些秦川省的觉醒者根本看不到凌云在秘境中的战斗，他们只能在心里默默的不服气，希望迎战能够超过对方。秘境中，白帆、韩远、曹越三人联手应对着两只一阶怪物的围攻，说是应对。其实完全是一面倒的局面。三人之所以没有立刻解决狂斑毛和青藤线，只是将怪物当成了魔刀石而已。他们的等级都是凌云一路带上来的，战斗经验和战斗技巧比起其他同等级的觉醒者要稍弱了一筹。正好趁着这个机会弥补一下自己的短板。召唤师身边跟随着三个木灵的星界游神巴德从远处御空飞来。巴德乃是星界游神，在游戏中的定位虽然是辅助，但在背景故事中。却是能够维系宇宙平衡的存在，扮演着类似于宇宙守护者的角色。只不过凌云召唤出来的并非是完全踢，再加上他并不喜欢争斗，所以实力并不是很强。那边有人在策划对付你，巴德神色严肃道。之前这段时间，他一直在周围收集调和之音，但因为他是灵体状态，所以并没有引起那些人的注意。多谢。凌云目光一冷，别玩了，该干正事去了。听到凌云的催促。白帆三人迅速击杀两只怪物，随后朝着巴德所说的方位走去。那边十几名觉醒者正在激烈的商讨。你们都看到了吧？凌云那家伙已经飙升到第一名了。这样下去，我们都得被他骑在头上。他能拿到这么高的积分，实力肯定很强。你想怎么对付他？有人眉头微皱，但也没有拒绝。会出现在这里的，自然是对凌云有想法的人。他们这些人加起来，积分也就和凌云的小队差不多。换句话说。他们绑在一起，估计都不是凌云的对手。我们队伍里的战士应该都不缺控制技能。牵头的人拖了拖自己的眼镜，只要想办法控制住他的召唤兽，对付他应该不成问题。事先说好，击败了凌云，获得的积分我要三成。角落里，一个脸上有一道刀疤的年轻人声音冰冷道：“他的眼神看上去没有丝毫感情，仿佛什么事情都无法引起他情绪波动一般。”第八十五章，你们很怕我吗？慕白。你这样是不是太过分了？有人不满的看着这个男子。对啊，大家都是一起出力，凭什么你一个人占三成？在大考中，击败对手可以掠夺对方的积分，只要能掠夺凌云的积分，他们的排名都能够暴涨，考入一流学府的概率更大。但是慕白一开口就是三成，那岂不是他们的努力都打了水漂？就是，你一个人占五个人的份额，你吃得下吗？其他人看向慕白的眼神充满了敌意，显然也是对他非常不爽。但是慕白实力确实是他们之中最强的一个，换成平时他们也不想得罪对方。不过大考的成绩重于一切，很可能影响他们未来一辈子。他们必须坚持自己的利益，而且有人做了出头鸟，他们只要附和就好。你们一人只能对付一只召唤兽。慕白目光平静，而我却能直接秒杀凌云本人。你们要是做得到，你们也可以拿这三成。有人眼神不善道：“对付一个皮包血少的召唤师，你还能耐上了？”只要你们牵制住他的召唤兽，我也行。少吹牛吧你！召唤师血再少，现在估摸着也有两三千的血量，能秒杀，你信吗？这些人本就不团结，有的人想证明自己不弱，有的人则是质疑慕白的实力。慕白也不解释，身体化为一道残影，瞬间出现在先前瞧不起他的那人面前，手中闪烁着寒芒的长剑已经架在了那人的肩上，只要再往前几寸，就能直接割喉，割喉有一定几率触发斩首状态。无视血量，直接秒杀。因此，绝大多数觉醒者在任何时候都不会放松对要害部位的防护。你干什么？那人面色惊恐，厉声呵斥。虽然有他没有防备的原因，但是慕白这一手便足以说明其实力在他之上。慕白一剑割断这人的发梢，收回佩剑。他没有说话，但是再也无人胆敢小觑他。被割发的那人更是惊魂未定。只要慕白下狠手，他今天就会死在这里。好了，大家都准备一下。等凌云路过这里就动手。十几人中的组织者陈凡冷笑道：“不要给他任何的反击空间。”说着，众人纷纷会心一笑。凌云此刻的积分已经超过了一万，小队四人加起来足足有六万之多。即便被慕白分去了大头，他们每人也能分到三四千分，加上他们自身的积分，足以从一流学府变成顶尖学府。聊什么开心的事儿呢？让我也听听。这时，一道有些陌生的声音从不远处响起。人群中顿时有人勃然大怒：“关你屁事儿，给老子滚！这种事情人越少越好。他们十几人足以对付凌云，哪还容得下人来分一杯羹？”
，讨论我的事情，还不让我听？啧啧啧！凌云一脸轻蔑的笑容，走到众人面前，在背后议论我：“怎么，你们很害怕我吗？”众人这才注意到凌云的相貌，甚至比网上流传的照片还要英俊，导致他们一开始根本没有认出来。动手！既然事情已经败露，那就一不做二不休。陈凡当即暴喝一声。六名战士同时朝着白帆等人和凌云身旁的召唤兽发起冲锋，弓箭手和法师负责补充伤害，辅助负责提供加持，并且施加 debuff 不给凌云反应的机会。而慕白脚尖一点便冲到了凌云面前，佩剑朝着凌云的脖子刺去，那样子显然是打算当场击杀凌云。若是凌云不死，他们大考结束后迟早会受到凌云的报复。只要凌云死了，即便上面问责下来，他也有借口。刀剑无言。本就允许切磋，谁能知道凌云这么不经打？而秘境外的会稽市体育馆，放肆！戴宗骤然起身，强大的气势将身前的暗击瞬间震成碎片。各校的领导陡然感受到一股强大的威压，让他们控制不住低下头去。没想到局长的实力竟然比他们想象中的还要强。戴宗面色铁青，他何等的眼界，自然能看出那几人就是想要凌云的小命，这是蓄意杀人。即便华夏大考不禁止杀人，但如此行径也必将受到严惩。临时作战会议室，砰！张涛同样愤然起身，该死！若是可以，他恨不得当场终止大考。在被控制的时候，凌云即便手段再多也无法动用。对一个脆皮召唤师来说，绝对是死局。凌云当前的生命值只有两千多，在几名法师、弓箭手补伤害、慕白割喉的情况下，确实很有可能当场打出 GG。但是。他赶过来，怎么可能让自己处于危险境地？他之所以等对方先出手，只是为了有一个名正言顺击杀对方的理由而已。他虽然也被战士眩晕，但还有一名躲在他们背后的英雄没有动作，生生不息。背着背包的米利欧身上散发出一道火焰波纹，生生不息。米利欧释放一道舒心火焰波纹给附近的队友，净化所有限制和定身效果，恢复1 5 0 0加0 0百分号智力值的生命值，并提供持续10秒的 65% 韧性。随着明珠的跃动。所有人瞬间解除定身状态，凌云嘴角一勾，伸出手直接攥住慕白的剑刃。那锋利的剑刃落在凌云手中，竟然没有造成任何伤害。慕白瞳孔巨震，还没反应过来就被凌云一脚踹在裆部。他只感觉魂飞天外，这第三条腿仿佛都不再属于自己。只听见咔嚓一声，他手中的佩剑也被凌云遮断，整个人如同破布一般倒飞出去。这还不止，凌云身形一闪，来到刚刚向自己冲锋的战士面前。扑哧一声，断刀刺进他的肚子。柯加斯上前一口直接吞噬慕白，内瑟斯同样一棍子敲死了战士。向着凌云发起围攻的觉醒者们顿时鸦雀无声。谁也没想到，事情的发展居然会是这样的走向。最恐怖的是，凌云居然空手制服了慕白，这岂不是说他本人的实力都要比慕白更强？这其中少不了英雄们的帮助，但是他们看不到啊！快快跑！第八十六章，都得死。快跑！不知道谁喊了一声，十几名考生顿时抱头鼠窜，使出吃奶的力气朝着四面八方跑去。他们不敢往同一个方向逃命，因为那样只要被追上就会团灭。只有分开逃跑，才有希望让凌云追其他人，自己逃生。然而，他们的想法很美好，但这世界往往事与愿违。既然他们打算对凌云出手，如果让他们活着离开这里，凌云的面子往哪儿搁？菲奥娜、亚索。贾克斯等英雄纷纷出手，打算全部将他们击杀当场。住手！这时，一道凌厉的暴喝声响起，一柄闪烁着寒芒的长枪从远处飙射而来，直直的刺向最前方的贾克斯。最强的武器就是补丁。贾克斯低喝一声，手中路灯挥舞如飞，直接将长枪打飞出去。凌云等人看过去，发现陌生的四男一女已经将逃窜的人护在了身后。为首之人剑眉星目，目光充满敌意的看着凌云。大家都是同胞，为何屠杀同胞？赵龙沉声质问，但他重新握住长枪的手，却在止不住的颤抖。我想你可能搞错了一个问题。凌云翻了个白眼，哪儿冒出来的正义感爆棚的愣头青？是他们计划在这里围剿我，我只不过是以其人之道还治其人之身而已。你这是不分青红皂白，就贸然替其他人出头，你血口喷人！躲在赵龙身后的考生眼珠子一转，颤颤巍巍道：“这，这位兄弟，你别听他胡乱污蔑。”他是积分排名第一的天才凌云，我们哪来的胆子围剿他？其他几人此刻也是心中会意，连忙搭腔道：“没错，他之所以能有这么高的排名，就是因为掠夺了我们这些人的积分。”
，还不知道有多少无辜的人被他夺去了积分。我等只是不愿意交出积分，他就打算对我们赶尽杀绝。十几人你一言，我一语，把屎盆子直接往凌云头上扣去。反正双方几乎已经是不死不休的局面，他们栽赃起来没有丝毫的心理压力。赵龙看了一眼四下众人，随后才冷冷的看向凌云。我原以为会计师出了一个隐世天才，没想到居然是如此内心阴暗之徒。在双方实力悬殊的情况下，人总是更愿意相信弱者的话，而且赵龙也不愿意相信有人的实力能够远远凌驾于他之上。这么高的积分，绝对不是通过正常行径都够获得的。显而易见，在他眼中已经给凌云贴上了杀害同胞的标签。真是四肢发达，头脑简单。凌云摇了摇头，可惜这秘境里不能使用电子设备，否则你就会知道，你相信他们的话究竟有多么愚蠢。少在这里大义凛然。赵龙的队友眼神不善，龙哥，别跟他废话，动手吧。赵龙也不是擅长嘴皮子的人，短暂的点头之后，手中长枪闪电般刺出，刹那间就出现在凌云面前，枪尖直指凌云胸口。但是他眼中闪过一丝犹豫，随后转刺为劈。赵信，动手！凌云目光一凝，低喝一声，六芒星阵出现，浑厚高昂的喊声响彻云霄。一点寒芒先到，随后枪出如龙。身穿德邦青铠的德邦总管赵信从六芒星阵中一跃而出，星月护卫，他手中长枪挥舞，直接将赵龙震飞出去。星月护卫，赵信给自己最近攻击过的敌人施加标记，持续十秒。赵信横扫周围的敌人，将所有没有被标记的敌人震飞出去，造成 200% 力量值的物理伤害，外加敌人 15% 当前生命值的伤害。赵龙还没落地，就见到突然出现的赵信，瞬间出现在他的面前，手中长枪接连刺向他身体要害部位。让他抵挡的手忙脚乱，无畏冲锋。赵信对一名敌人发起冲锋，造成一千点物理伤害，附加 300% 智力值的魔法伤害。赵信获得持续30秒的 50% 攻击速度。赵龙面色巨变，连忙舞枪应对，但他却发现自己引以为傲的枪术，在对方面前居然显得稚嫩无比。赵信手中长枪浑身上下若舞梨花，遍体纷纷，如飘瑞雪。赵龙敢肯定，这人的枪术绝对是自己生平仅见，即便是族中擅长枪术的长辈。也没有如此惊人的枪法，而且那长枪舞动之间带起一片残影，他甚至根本无法判断对方究竟是打算攻击何处。几个呼吸之间的交手，他就感觉自己的战衣被冷汗浸湿。片刻之后，他手中长枪还在应对，但却发现赵信的长枪停了下来。他回过神来，发现一股血腥之气扑鼻而来，回头看去，自己的几个队友早已被控制起来，而之前找他求救的那几个人，只留下了一具具尸体。他只感觉一股莫名的寒意直冲霄汉。刚才过去了多久？五个呼吸还是六个呼吸？对方竟然如此轻而易举的就拿下了近二十名觉醒者。他的四名队友可都是十五级的存在，而且每个人的天赋都极其适合战斗，怎么可能如此轻易就被擒下？我们走吧。凌云招呼了一声，带着白帆等人离开。离去之前，赵信淡淡的瞥了赵龙一眼：“你的想法太杂，影响了枪法。这一次。”赵龙没有再贸然上前阻拦，龙哥，几名队友欲言又止。凌云的召唤生物动作太快了，他们根本没有反应的机会，就被对方轻松擒下，几乎是瞬间就丧失了战斗能力。而且他们能清晰的感觉到这些不同种族的英雄对生命的淡漠，仿佛在这些英雄手里，他们就如同蝼蚁一般，可以随意杀死。当然，事实也证明了这些人确实能够做到。赵龙看着凌云离去的身影，眼中有着一丝凝重。这家伙的实力太恐怖了，获得这么高的积分，也许还不是他的极限，只是怪物的数量限制了他的发挥而已。他心里明白，也许从这一天开始，江河省将会引起一阵转职召唤师的狂潮，而省会对资源的垄断也会出现一丝波折。但他知道，对这些大家族不会有丝毫影响，因为凌云最终肯定会投入大家族麾下，成为大家族的战力。第八十七章：珠光护手加海克斯科技枪。云哥，刚才怎么不杀了那家伙？韩远不解地看着凌云，对方已经使盆子扣在了自己的脑袋上。如果他是云哥，早就让赵信一枪了结了对方的小命，而不是一直留守不击杀对方。这不是我圣母，对方虽然是个愣头青，但本意是好的。凌云摇了摇头，他自然能看出赵龙那一瞬间的神态变化。对方也许动过杀心，但是在动手的一瞬间，赵龙还是选择了打伤他，而不是直接狠辣出手。想必是为了把他擒下，等到大考结束后。自然有官方的人员会辨明真伪，这也是凌云示意赵信留下对方的原因。正是赵龙一念间的仁慈，挽回了他自己的一命。金皇室，放肆！这个人是哪个地级市的人
，居然敢杀我金皇室的天才！金皇室的领导议长将面前的桌案烘为齑粉。慕白不仅是他金皇室十年难得一出的天才，更是他的外甥。慕白死了，他怎么和自己九泉之下的妹妹交代？快给我查！穆启航面色铁青，金皇室的高层纷纷瑟瑟发抖，连忙开始搜索起凌云的信息。不过也不用多费劲的搜索，他们很快就在互联网上看到了凌云的信息。市长，这是会计师的考生。S 级天赋召唤师 ，S 级天赋，穆启航的指关节轻轻地敲打在桌子上。凌云是召唤师职业，很容易就能看出来。但是这 S 级天赋绝对是各个地级市的香饽饽，会计师怎么可能把这样的天才交出来给自己处置？不过思忖片刻后，他还是拿出手机给张涛打了个电话。哈哈，无事不登三宝殿，老穆，你这老小子怎么会突然给老子打电话？张涛得知了凌云在大考中的表现，此刻正愁着没地方炫耀呢。接到穆启航的电话，当即朗声大笑道：“你该不会是来恭喜我们会计师的吧？哈哈，同喜同喜，老子同喜你马乐隔壁的。”穆启航听到张涛的声音，顿时气不打一处来，破口大骂道：“老子的外甥被你会计师的天才干了，你和老子说同喜同喜！”卧槽！张涛悚然一惊：“你说啥？穆启航还有外甥？他怎么不知道？那个剑客慕白就是老子的外甥，他跟他娘姓的。”穆启航强忍着内心的愤怒。他娘在十年前应对怪物工程的时候死了，把唯一的孩子交给我这个舅舅照顾，结果就这么死了。老张，你说这是怎么办吧？闻言，张涛顿时有些头大如斗。虽然国家不禁止在大考中杀人，但是这种事情在涉及个人的时候总是非常难以处理。就像之前林云遇到危险的时候，他们也在心里捏了一把汗，把对方的祖宗十八代都问候了一遍。据穆启航所说，慕白很可能是穆启航妹妹唯一的骨血。即便谁都知道这件事情不是凌云的错，但在血亲面前，没有人能做到绝对理智。这件事情一旦处理不好，很可能会演变出极其恶劣的局面。老莫，你先别着急，我现在在忙着会计师的安保问题。等大考结束后，这件事情我一定给你一个满意的交代。事出仓促，张涛也只能想出这个主意，暂时稳住穆启航，让他不要做出什么不理智的事情。哼，希望你说到做到。穆启航冷哼一声，挂断了电话。张涛面色复杂，其实两人都知道，会计师根本给不出一个合理的交代，因为凌云并没有违规。说到底，甚至是慕白先动的手，明眼人都能看出慕白已然动了杀心。凌云再怎么样，也不过是正当防卫而已。会计师不可能因为这个原因给金皇师一个怎样的交代，最多也只能答应付出一些不痛不痒的赔偿而已，甚至赔偿还是看在穆启航作为市长死了外甥的份上。秘境中的凌云并不知道这些事情。因为他已经进入了核心区域，其实凌云并不知道他已经进入了核心区域，只是那突然变得昏暗下来的天空，说明了这一切。大地中似乎弥漫着浓郁的腥气，天色昏沉阴暗，压抑的让人透不过气来。凌云能明显感觉到身边的白帆等人面色变得凝重起来。这时，大地陡然间震动起来，做好准备。数秒后，远处数以百计的庞大妖兽朝着几人所在的方向冲来。森林巨猿，等级。16生命值 25,000 攻击力250敏捷130技能一狂化，技能二猛击。每一只怪物都相当于是外界的精英怪，属性甚至犹有,有过之。只是粗略一看，朝着他们冲来的怪物就不下于数百只。提莫，开始布阵。提莫队长正在待命。在娜美等英雄的加持下，提莫的智力再度飞涨。凌云检查了一下这段时间。战争财宝给自己掉落的装备，不看不知道，一看吓一跳。除了大量的金币之外，还有两个大棒、一个拳套和一把暴风大剑。他没有任何犹豫，就为提莫合成了两件成装。珠光护手，装备属性：智力正 25% 暴击几率正 35% 携带者的技能可以暴击。海克斯科技枪，装备属性：力量正 15% 智力正 15% 法术吸血正 33% 治愈。携带者会对自身以及生命值低于 50% 以下的五名友方单位造成治疗效果，治疗等于 33% 造成伤害的生命值。云顶之翼中，续航型阵容刚需的法师两件套，在一些抗性高的阵容中能起到奇效；而在现实世界中，能造成大量 A O E 伤害的提莫，无疑是最适合这两件装备的英雄。只要蘑菇不断，他的阵容几乎就不会减员。眼看着森林巨猿越来越近，凌云终于下达了冲锋号令：提莫布阵需要时间，这个时候。就是英雄们大显身手的时候，体型已经暴涨到一脚几乎能踩死狗头的科加斯，如同一座小山般朝着远处踩踏过去。只要一脚就能轻松踩死一片的森林巨猿。
，我会砍翻你们所有人。第八十八章，不听不听，就玩福星，我会砍翻你们所有人。塞恩怒吼一声，带头吹响冲锋的号角，他仿佛化为了一截火车头，带着猩红的残影朝着远处疾驰而去。冲锋的路上，数不清的森林巨猿被抛飞出去，其间还不断有骨骼碎裂的声音响起，鲜血漫天。凌云还一边打着响指，一边欣赏着自己的经验值快速增长。死亡轰炸。随着又一具尸体爆裂，炸碎了周围被英雄们打到残血的森林巨猿，他的经验值终于填满。恭喜您，等级提升，等级十五十六，属性，抽取海克斯科技符文，正在为您抽取海克斯科技符文，请稍后。恭喜您抽取到了第七枚海克斯科技强化符文——黄金级文章之书。恭喜您抽取到了第八枚海克斯科技强化符文——白银级一二五文章之书。从以下四枚文章中选择一枚文章获取：一、二、五，获得一件随机基础装备，二金币和一个随机五费一子。这波起飞，凌云心头狂喜，他搓了搓手，打开文章之书，决斗大师文章、KDA 文章、法师文章、福星文章。卧槽！看到最后一枚文章，凌云差点原地蹦起来。白帆等人看着精神亢奋的凌云，眼中有些疑惑。但凌云的注意力全在福星文章身上，他现在脑子里只有福星两个字。他的牌库中有一费塔姆，二费安妮，三费卡特和诺手。猪妹因为等级的原因暂时还没递出来，但迟早也是会有的。根据他的猜测，天选之人应该也要靠海克斯科技强化符文激活。这样的话，他想要激活六福星，就只能靠福星文章。没想到居然这么快就来了，不听不听就玩福星，塔姆带福。思路全无，福星安妮意乱神迷，福星卡特智商滑落，福星猪女身不由己，福星小诺手连败一直走，智商全清楚，死亡金六福，天不生我色装妮，福星万古如长夜，福来，虽然没有天选福星，但是有文章啊。凌云没有丝毫犹豫，就选择了福星文章，然后开始递牌，有着明智消费，他根本不用给英雄商店升级，只要递牌就行了。随着他的金币挥霍，英雄商店很快提升到了五级，四费牌足足有着百分之二的概率。爹爹爹！凌云还是没有见到猪妹啊，他感觉自己快要疯了，那种感觉就像是下棋的时候找五星之刚，或者是找福星的时候，递了几十块钱，愣是一张不来的感觉，心脏仿佛停止跳动，差点嗝屁过去。这时，他看到了一、二、五提供的两枚金币，哥，来点运气。他紧紧地攥着手，就像是个赌鬼一样，点击刷新。足足过了几十秒后，他才小心翼翼地睁开眼睛。当那个红色喜庆的猪妹出现在眼前的时候，他猛地松了口气。递个牌，居然给自己递出汗来，也是没谁了。他现在没钱买牌，但是问题不大。亚索，异地再快点！随着英雄们的击杀，四枚金币很快到手。至此，六福星大成。福星在战斗过程中，福星英雄每次受到伤害会叠加福星层数。当福星英雄击杀敌人时，根据层数开启战利品。六福星层数叠加速度翻倍，并且每次开启都会获得额外战利品。在之前的战斗中，塔姆等英雄已经给他提供了一百多层福星层数。虽然和云顶之翼中的一百连败相去甚远，但是光是看着层数，他就觉得安心。多的一些，来个一波暴富，反正有萨勒芬妮，那没等英雄在，没有怪物能击杀他们。六福星集齐，凌云感觉人生都圆满了。六福星既可以走连胜，也可以走连败。即便走连败，他也不用担心自己被空城的玩家断连败气出脑淤血。随后，他搓了搓手，看向那个金色的法球，来个索拉卡吧，既能回血，还能直接秒杀敌人。就是不知道能不能直接秒杀 BOSS。给塔姆激活食神羁绊也可以，直接吞怪掉装备，全员神装。色体也不错，是个大孝子，而且一登场就是全场欢呼。奥恩也不错，直接敲装备，还都是奥恩神器。凌云一边祈祷着，一边打开金色的法球。下一瞬，一道略显沙哑的声音在他耳边响起：“灾难始终慢我一步。”听到这个声音，凌云也是眼前一亮。蓝色皮肤，背着魔法卷轴，全身遍布各种符文纹路的光头出现在凌云面前。流浪法师瑞兹，瑞兹是符文大陆上最广为人知的法师之一。他生于远古，饱经风霜，肩负着不可承受的重任。凌云连忙看向瑞兹的技能：曲靖折月。瑞兹每次释放曲靖折月都会根据各个城邦产生不同的效果，瑞兹可以自由选取特殊效果。果然是这个技能，光是这个技能，瑞兹就有足足十种技能。
，瑞兹，露一手给大家看看。”众人看着忽然出现的瑞兹，不知道凌云为何会这么激动。瑞兹点点头，打开手上的卷轴：“我已经参透了符文。”沙哑的声音落下，瑞兹眼中爆发出冰蓝色的金光。下一瞬，晴朗的天空猛然间电闪雷鸣。一片片寒冰碎片跟随着雪花从苍穹之上落下，铺天盖地的暴风雪顷刻间覆盖周围冲上来的所有森林巨猿，一个个白色的冰锥刺进森林巨猿的身体里面。他们能够清楚的看到，森林巨猿身上出现了迟缓效果，而且巨猿慢慢化成了冰雕。负三千四百七十二，负三千五百七十七，负三千六百七十八，数不清的伤害数字在森林巨猿头顶上升起。单次伤害虽然无法秒杀森林巨猿。但这象征着弗雷尔卓德的暴风雪，可不是一波而已啊！几个呼吸的时间，数百头森林巨猿全部倒地。白凡等人目光呆滞的站在那里，这，这是何等的伟烈！第八十九章：泰坦巨猿出场。体育馆，鸦雀无声。数万人的体育馆陷入了片刻的死寂。这威力和范围太夸张了，老裴，你能打出来这么大范围的伤害吗？戴宗看向旁边的资源部部长裴乾，问道。别看裴乾这名字不喜庆，但裴乾可是他们会计师高层中少有的法师，实力极强。裴乾犹豫片刻后，还是摇了摇头。这伤害难度不高，但是这么大的范围很难。技能的威力会随着熟练度而产生变化，但据他所知，能覆盖方圆数百米的技能都是极其珍惜的技能。他擅长的五雷轰顶，如今的覆盖范围大概也就是半径五十米而已。在同级别中，他的技能已经算是范围大的一类。而凌云这个召唤生物的覆盖面积，光是半径就是他的两倍。张涛等人见到这一幕，可谓是欣喜若狂。他们已经调查过其他城市考生的积分，凌云的省状元稳了，全国状元大概率也不是问题。而且在他的带领下，白帆等人甚至也能轻松包揽前五。这个成绩太恐怖了！会计师恐怕不仅能获得资源的倾斜，还能得到众多巨头企业的赞助。核心区域，除了凌云小队之外，还有叶开、楚天英。赵龙等人的队伍，但即便是其中最强的叶开，距离凌云的差距也极大。叶开的职业是飞刀传人，手中飞刀伤害极高，还会附带流血和贯穿伤害，而且在天赋的加持下，不用担心命中率问题。他只需要三把飞刀就能够击杀一只森林巨猿，这个速度已经足够惊人，但和凌云相比却是相形见绌。在其之后，则是楚天英和赵龙，两人的小队杀怪速度都相差无几。其中，楚天英的武器是一对雷骨瓮金锤，击杀森林巨猿的速度极快，而且没有远程攻击手段的森林巨猿就是楚天英的活靶子。他一锤下去就能轻松锤飞森林巨猿，没有任何一只巨猿能抗住他两锤。但是他的缺陷也很明显，武器沉重就会导致行动速度太慢，轻怪的速度也就没有想象中的那么快，所以他和赵龙的积分增长速度都不快，慢慢的就和叶开拉开了差距。但是谁都没有想到。在他们之后的人竟然是风月山，风月山的天赋只是 A 级，比这些天才要弱上一个档次。但是他的快速施法和自身职业的适配性太强，能够在缩短吟唱时间的同时，减少技能的冷却时间。再加上他身后有风家作为支撑，掌握有许多大范围群攻技能。即便自身属性不是特别高，但是在辅助的加持下，轻怪的速度要远远甩开后面的考生。这些人几乎是板上钉钉的顶尖学府。其中无非是帝都还是魔都等学校的区别而已。随着森林巨猿的快速死亡，凌云的小队似乎迎来了某位存在的愤怒。那是一只一座小山般移动的猿猴，浑身黝黑的毛发在昏暗的天空中散发着黝黑的光泽。尽管它是四肢着地，但肩膀的高度都超过了十米，身体每一处肌肉都如同小山包般鼓起，沉重的鼻息仿佛能将人直接吹飞出去。泰坦巨猿，等级25生命值。九十九万九千九百九十九，攻击力一千三百一十四，防御力七百七十七，敏捷四百五十六。技能一：重力调控。技能二：泰坦之怒。技能三：泰坦狂击。技能四：泰坦苍穹炮。这家伙看上去有点猛啊！白帆震惊的咂巴了一下嘴。这核心区域除了自家云哥，真的有人能打得过这玩意吗？一千多的攻击力，即便是他现在，也根本就抗不了多久吧。更何况，这泰坦巨猿自身也有近百万的生命值，即便考生输出再高，也不可能短时间内击杀对方。这怎么打？凌云却丝毫不慌，直接召唤出十六名英雄准备围攻。有肉有输出，有法师有辅助，怎么说？而且瑞兹再次翻阅起自己的魔法卷轴。
。随着曲靖折月光圈的出现，十名英雄从光圈中跳了出来。班德尔城曲靖折月，召唤十名备战席中的队友参与战斗。简单概括一下，就是摇人，正义的以多打少。好、哦，泰坦巨猿根本没有将这些小不点放在眼里，他暴吼一声，如同坦克一般朝着凌云的英雄们碾过去。这时。恰好科加斯从六芒星阵中走出来，他体型庞大，走出来的速度慢了些，正好撞上了泰坦巨猿。只听见沉重的闷哼声响起，泰坦巨猿以比冲上来时更快的速度，直接倒飞了出去。隔着数十米远的凌云等人，甚至都感觉到脚下的地面猛地一震。泰坦巨猿，他在这星斗大秘境里面纵横驰骋这么多年，还是第一次遇到可以在力量上碾压自己的敌人。就算是大哥天青牛蟒，也只是通过其他方面压制他而已。单纯的力量，那也不如他。不行，他不服。他剧烈的挥动着硕大的拳头，沉重的拍打在自己胸口上，不服输似的再次朝着科加斯冲上去。凌云召唤出来的英雄，其实属性都比泰坦巨猿要强很多。之所以召唤出这么多英雄进行围殴，只是不想浪费时间而已。这时，远处的叶开等考生也察觉到了这庞大的冲击声，感觉脚下的地面都在震动一般，而且随着那冲天的怒吼声响起。这些森林巨猿都像是打了鸡血一样，纷纷振奋起精神来，就连攻势都比之前凶猛了许多。外界，戴宗等人一直关注着凌云的表现。当他们看到泰坦巨猿被科加斯近乎按在地上打的样子，不知道该说些什么。这可是星斗大森林的首关 BOSS 之一。几十年前，人族强者耗费巨大的代价才抓捕了一只雌性泰坦巨猿回来，让其繁衍生息，作为人族的考核怪物。毕竟这些怪物可不是数据，只要人类愿意。就能够无限繁殖。就在这时，快击市的街道上，一些脸上带有怜悯笑容的人正在对着路过的行人们分发传单。你好，请问你对和平有兴趣吗？第九十章，魔王入境。行人接过他们分发的传单，一看，上面画着一幅看上去有些诡异的图画。画中，人类和各种各样的生物和谐的生活在一个世界中，但是人的器官却和不同的动物拼接在一起，比如上身人类，下身马。或者是人的身体长着牛头，画面中几乎没有正常意义上的人类或者是动物，神经病吧你！他们顿时没好气的将传单丢在地上，唾骂一声，转身离开。亵渎神使者必将遭到惩罚。话音落下，这些教徒手中骤然出现利刃，朝着行人背心刺去。噗嗤，白刀子进，红刀子出。行人眼中充满了难以置信，身躯轰然倒地。他们至死都没想到，居然有人敢在当街行凶。整个过程，这些光明会的教徒都面带怜悯之色，仿佛杀死这些行人是送他们进入轮回往生一般。类似的场景在会稽市的许多街道出现，在街上巡逻的官方觉醒者很快发现了异常，连忙拿出手机向上面汇报，然后向着那些光明会的教徒冲了上去。但是他们很快就发现，他们低估了对方的实力。这些光明会的教徒实力强大的离谱，每一名教徒至少都有三阶的实力。他们面对这些教徒，可以说是毫无还手之力。刹那间，就有十几名官方觉醒者死在光明会的手上。该死，这群光明会的人怎么盯上我们快稽市了？张涛很快也收到了公安局局长的消息，他顿时焦急地看向梁爽：“老梁，靠你了。”梁爽郑重地点头，看向身旁的参谋：“起阵吧。”参谋手指在屏幕上飞快地点击，随后一阵淡淡的蓝光笼罩了快稽市体育馆周边的街道。军方和武备部的觉醒者感受到一股澎湃的力量在体内升起，虽然还不至于让他们一转攻势，但也能够暂时稳住局面。梁爽当即指挥坐镇体育馆的这些觉醒者出去平乱。这时，体育馆上空陡然出现一阵强大的空间波动，不好！梁爽面色巨变，身形猛地砸破指挥室的大门，飞窜而出。下一瞬，他便出现在体育馆上空，浑身散发出强大的波动，手中长剑出鞘。一剑带着数十丈的灵力剑芒，砍向还未成型的空间裂缝。结结结，你挡不住我！诡异的怪笑声响起，一只漆黑古桌布满诡异纹路的手臂从空间裂缝中伸出来，庞大的手臂紧紧一握，就瞬间崩碎了凉爽的剑芒。噗！凉爽口喷鲜血，气息陡然间微弱下去。老梁，张涛连忙飞起，抱住跌落的凉爽。你找死！张涛和戴宗等会计师强者同时登临空中。施展出平生所学，朝着漆黑手臂轰击而去。手臂的威能在攻击下渐渐虚弱下去，但就在这时，手臂上陡然分散出一道漆黑邪芒，瞬间朝着隐匿起来的大考秘境空间入口飞去。张涛等人面色巨变，想要抽身而出去对付漆黑邪芒。
但是那黑臂突然不规则的波动起来，轰！震天的爆炸之下，张涛等人全部重伤。这只是分身，随你们杀！空间裂缝中发出节节节的笑声。但你们大考的小家伙们，恐怕活不过今晚了。话音落下，空间裂缝瞬间消失不见，天空中再次恢复一份安宁祥和的氛围，仿佛裂缝从来没有出现过一般。该死，竟然盯上了我们！快击尸！张涛面色铁青，搀扶着卡血的凉爽飞落下来。可惜我们会计室没有顶尖战力，没能第一时间拦下那恶魔。戴宗奇的面色铁青，那不知名的恶魔肯定也是看他们会计室是软柿子，才会决定通过会计室的传送点进入大考秘境。快，快上报省区，让他们立刻停止大考！江河省省会安海市首长收到会计室的通知，有异界魔王闯入大考秘境。收到消息后，气息如渊如海的强者立刻飞身而出，来到秘境宝珠身旁。他尝试沟通秘境宝珠，探知情况。不行，秘境空间被搅乱，不知名的力量侵染了时空规则，无法关闭秘境。同样赶来的几名强者顿时眉头紧蹙。这几人仅仅是站立在那里，便犹如通天彻地，但是此刻却因为秘境的事情眉头紧锁。秘境里有我们江河省数十万考生，难道就任由那怪物肆虐？没办法，这秘境宝珠本来就是取自异界秘境，这对他们有利。想要拨乱反正，我需要时间，需要多久？至少半小时。闻言，在场众人都沉默了下来。半小时，恐怕足以那魔王屠戮十万考生。此时，秘境中的众多考生都在奋力杀怪。就在这时，所有怪物忽然间集体消失，紧接着天地变色，气息瞬间变得压抑起来，丝丝诡异的黑气从大地升起。怎么回事？怪物呢？发生什么事了？这时，从秘境外围开始，陡然响起阵阵惨叫声。凌云和泰坦巨猿也感受到了突然发生的异变，他第一时间收回英雄们，将自己护在中间，同时让猫咪、奥利安娜、加纳等英雄释放护盾保护大家。他是个脆皮，可千万不能遇到危险。泰坦巨猿也是第一次遇到这样的情况，眉头紧皱地盯着远处浮现的黑雾。与此同时，一伙人朝着凌云所在的方位赶来。凌云回头看去，发现是赵龙等人。赵龙没有说话，但是他本能地朝着凌云身边靠过去。仿佛能感受到一丝安全感，在他的潜意识里，已经认为凌云是这个秘境里最强大的存在。有凌云在场，似乎一切可能存在的危机都没有那么可怕了。这时，一道道传送阵出现在他们的身边，一个又一个考生从传送阵中落了下来。叶开、楚天英、风月山、张娜等等江河省的考生都出现在了这里。孩子们，这时，一个声音忽然在他们耳边响起：“我是莫星文。”花。大考秘境中的所有人都瞪大眼睛，震惊无比。莫星文是省会的顶尖强者，其声音怎么会出现在这里？在莫星文声音出现的一瞬间，凌云心中就升起了一股不祥的预感。来自异世界的恶魔入侵了大考空间，我们正在尽力修复大考秘境空间的规则，时间大概需要半个小时。来自异世界的恶魔所针对的目标就是你们，我人族的天骄。在接下来的半个小时时间里，你们一定要保护好自己。我们不知道异世界的恶魔究竟会用何种方法来。对付你们，但我相信，我华夏的天骄只要团结一心，就一定能够应对异世界的入侵。我华夏子民永不拒战。第九十一章，严阵以待，深渊侵袭。华夏子民永不拒战。华夏子民永不拒战。华夏子民永不拒战。莫新闻的话带有极强的感染力，加之考生们都是年轻人，一个个朝气蓬勃，在莫新闻的带动下，一个个高声呐喊。除了几个别考生外，大部分人都被点燃了激情。凌云虽然没有跟着大喊，但他也不过十八岁而已，眼中难免也有着激动之色。吼是不可能吼的，他向来就不是这种喜欢把热爱挂在嘴边的人。但是杀起异界怪物来，他可不会手软。他向来主张行动比喊口号更加重要。随着热情慢慢减退，考生们根据各自所在的城市开始分散站位，和相熟的人站在一起，总能获得更多的安全感。有许多汉江市的考生远远的看到了凌云，他们犹豫了一下。很快就屁颠屁颠的朝着凌云身边赶去，得罪凌云的是王林这些领导，和他们可没有关系。只要他们厚着脸皮上去，凌云总不能硬生生赶他们离开吧？会计室的考生们更加没有忌惮，纷纷挤上去，想要将汉江市的人给挤开。用他们的话来说，凌云现在可是他们会计室的人，什么时候轮到汉江市的人来抱大腿了？给老子滚一边去！人群中，张娜低着头混在考生堆里，生怕抬头就会被凌云发现。这时，他突然感觉不远处似乎有目光正在凝视着他。
他下意识回过头去，发现竟然是许久未见的刘雪。下一刻，两人默契的扭过头去。曾经形影不离的姐妹，早已经分道扬镳。十几个城市，每个城市的考生都是巨大的方阵，其中安海市的阵容最为庞大，而且考生实力一骑绝尘。赵龙，你在那儿干啥呢？安海市队伍里有相熟的考生，招呼了一声赵龙：“我在这儿就行。”赵龙回头瞥了一眼那人，不为所动。在面对不知名危险的时候。人多有屁用，能打才是最重要的。但这一幕落在安海市那些人眼里，却是赵龙对自身实力的自信。只有赵龙知道，如果这里只有一个人能够应对危险的话，那就只能是凌云。在外界，张涛等会计室领导和江河省其他各市的领导都是眉头紧皱。这一届妖魔是要断我江河省的根啊！上一次是秦川省，这一次居然轮到了我会计室吗？不，不止。这时，突然有人说道：“我刚刚收到了消息。”整个东南沿海都发生了异界入侵，哗！此话一出，全场哗然。他们这是要断我华夏的根吗？东南沿海各省总计考生至少以百万计，若是上百万的考生死亡，对华夏绝对是一场沉重的打击。魔都呢？刘神都没拦下来那一届妖魔吗？有强者震惊地问道。刘神明叫刘启天，乃是华夏顶尖十大强者之一，坐镇魔都的八阶顶尖强者，难道连他都拦不下异界妖魔吗？那魔王在魔都召唤了十几座大型裂缝，而且有顶尖魔王亲自现身，阻拦住了刘神。即便是刘神，也是分身乏术。闻言，在场的强者都沉默了下来。十几座大型空间裂缝，若是出现在江河省，恐怕只有安海市能够阻挡下来。比如会稽市之类的城市，绝对会遭受毁灭性的打击。更何况还有顶尖魔王亲自出手，在会稽市出手的，只是魔王的一具分身而已，就让他们疲于应对。更是瞬间击溃凉爽。要知道，凉爽作为军方代表，可是会稽市最强战力。凉爽对会稽市而言，甚至比张涛的重要性还高。他们不敢想象，顶尖魔王出手会是何等的威势。只能期望孩子们能够化险为夷了。各省的领导们面色凝重，默默在心中祈祷，考生们能够坚持住三十分钟。这时，秘境中一轮猩红的弯月在天穹出现，是深渊血月。有人惊呼一声。数十万考生顿时有些慌乱起来，异界魔王恐怕要行动了，大家做好准备。各个地级市的领头考生开始指挥起其他考生，空气中的血腥之气更加浓郁。考生们很快行动起来，战士、骑士之类的肉盾职业挡在最前面，后面是法师、弓箭手、辅助和牧师，则是被护在人群中间。转职成骑士的，心中基本都有信仰，想要杀死他们的队友，就必须从他们的尸体上跨过去。结结结，很不错嘛。不过把你们聚集到一起，也算是方便了本王。半个小时的时间足够杀光你们所有人，只可惜不能把你们带回去。你们年轻人族的鲜血最是鲜美了。阴冷的声音在所有人耳边响起，胆小的考生们顿时心惊胆战起来。凌云眼中闪过一丝厌恶，这种躲在暗处装神弄鬼的家伙最让人恶心。魔王其实根本没有把握击杀我们所有人。这时，风月山突然站了出来，高声喝道：“他这么做，只是想要扰乱我们的军心而已。”只要我们齐心协力，肯定能够抵挡住魔王。风月山的演讲感染了一部分考生，不过即便是他，也不敢说能够击败魔王。其实他说的，凌云和赵龙等人都想到了，只是他们不是爱出风头的性子，才没有站出来。风月山本就在风家老爷子的教导下长大，对这种场面反倒没有丝毫怯场，甚至让他得到了一部分考生的拥护。这时，远处陡然间出现一个巨大的黑影，众人连忙看去，看到了怪物的属性。森林巨猿，深渊侵袭，等级18生命值 33,333 攻击力 333， 防御力250敏捷198技能一狂暴，技能二猛击，这好像也不是很强的样子。对只能在外围杀敌的考生来说，这是难以匹敌的怪物；但是对凌云等人来说，这怪物的强度似乎比他们想象中的要低一些。第92章。把莫菲特记老子族谱上，还好还好，怪物的实力不是很强。我们有叶开这样的强者在场，面对这些怪物应该不是问题。许多考生心中有些庆幸。好、哦，这时此起彼伏的低吼声骤然响起，黑夜中四面八方陡然出现成千上万双闪烁着绿光的铜铃般的眼睛。卧槽，这么多！每只怪物都高达三米，散发着浓郁的恐怖异界气息。他们集体朝着考生走来，大地被踩得震动不止。和怪物相比。考生人数虽多，但是看上去
就和瑟瑟发抖的蝼蚁一样。在昏暗的光线下，这些森林巨猿身上狰狞的倒刺看得人胆战心惊，强大的压力铺天盖地般袭来，许多手握兵器的考生们被吓得双腿发软，刚才的勇气都飞到了九霄云外。那么多考生中，达到十三级以上的终究不足十分之一，对大部分人来说，这都是难以抵抗的怪物。之前数量不多。他们还能依靠叶开等人的庇护，如今怪物遮天蔽日，叶开他们怎么顾得过来？太太，你能唤醒他们吗？眼看着战斗就要打响，凌云回头看了一眼身后疗伤的泰坦巨猿，虽然他不抱什么希望，但是事实终归没什么损失。卧槽，这是守关 BOSS！ 听到凌云所说，周围的考生们顿时面色巨变，连忙朝着旁边退去，和泰坦巨猿保持距离。凌云身旁环绕着各种巨型的召唤生物，他们没有用探查的情况下。下意识就以为这猿猴也是凌云的召无可匹敌的力量，烈！高亢的音啼声响彻原野，一道耀眼的光芒照亮了黑暗的地方。那里有一尊长相丑陋的魔王，魔王体型庞大，头上长着一对狰狞的犄角，血盆大口，仿佛能一口吞下一个成人。那模样和传说中的恶魔极其相似。血月魔王，等级三十，生命值九九九九九九九，攻击力六千六百六十六。防御力 3,333 技能一血月，技能二血雾，技能三血刃半月斩，技能四魔王降临。这家伙的属性也没比烈焰鬼王高多少啊！凌云摸了摸下巴，沉思道：“虽然他也只是提升了等级，英雄的属性并没有发生质变，但是对付这鬼王难度还真不高。魔王防御很高，但是只要能破防，英雄们总能堆死他。而且……”英雄们可不乏百分比伤害，甚至真实伤害，应该是之前的血月耗费了他的本源。他很快想通了其中关键：鬼王毕竟不是实体降临，能够传输进来的能量是有限的。在这种情况下，使用血月之后，肯定会影响魔王的属性。克烈，干他！乘坐在怯战蜥蜴上的克烈猛地一甩皮鞭，冲啊！怯战蜥蜴身上氤氲起红色的薄雾，风驰电掣般迅猛地朝着远处魔王所在的方向冲去。克烈身后。出现一道顺风的行动轨迹，众多英雄沿着轨迹冲了上去。这正是克烈的大招，冲啊！克烈朝着目标发起冲锋，身后留下一道定向加速的轨迹。在冲锋时，克烈会获得逐渐增长的护盾值，最高可达 3,000% 力量值的护盾。克烈会撞击命中的首个敌人，并基于移动距离造成最多目标 15% 的最大生命值物理伤害。没错，堪称 bug 的 3,000% 力量值的护盾。以他现在的属性，这个护盾就能够达到10万。以血月魔王的攻击力，想打破盾确实不难，但克烈可不是孤军奋战啊！砰！随着怯战蜥蜴一头撞在血月魔王的膝盖上，硬生生给他撞了个趔趄。负幺三六五四七八，孤零零的伤害数字在血月魔王头顶升起。分神注意着这边的叶开，顿时一愣，只听见“咣当”一声，叶开揣在兜里的几把飞刀掉落在地上。队长，怎么了？没事，可能眼花了。叶开揉了揉眼睛。怀疑是不是自己昨天没有休息好，一百多万的伤害，还是打在异界魔王身上打出来的，这实在是太匪夷所思了。好，在克烈等英雄的进攻下，血月魔王的生命值飞速下降，他越是战斗就越是心惊，这家伙的实力怎么会这么强？人类莫非当真是得天独厚不成？这家伙的这些召唤生物，即便是单拎出来，都比他麾下的魔将要强得多，连起手来，即便是他同境界本体降临，恐怕都不是对手。而且那数不清的控制，让他几乎没有还手之力。外界，安海市，安海市第一阵法师白明远正在努力修复秘境空间，他的身边矗立着几名强者，他们看着秘境入口，面露担忧。时间拖得越久，大考秘境中的考生也就越危险。忽然，白明远发出一声疑惑的声音：“怎么了？”莫心文连忙问道。秘境受到的干扰大幅度削弱。闻言，莫心文没有丝毫的喜悦，反倒是脸色刹那间变得苍白无比。难道里面的考生都死光了？这是他能够想到的最大可能性。白明远仔细地感受了一下秘境宝珠，随后摇了摇头。我可以清楚地感觉到里面有许多我们人族的生命气息，而且异界魔王的气息有些起伏不定，像是被气到了，也像是受伤了。此话一出，所有人都是一怔。魔王进入秘境，利用深渊能量扰乱秘境规则，谁能伤他？莫心文的疑问也是其他人的疑问。秘境中。他们所知的最强战力是人族的叶开、楚天鹰、赵龙等人，以及怪物一族的天青牛蟒、泰坦巨猿和一只兔子。这些存在，哪一个都不像是能打伤魔王的样子。在莫心文的猜测中。
即便是这些人和怪物全部联手，都不可能反杀魔王。即便魔王只是一缕意识体，也不可能。而此刻的大考秘境中，他们再怎么样也不会想到，血月魔王比他们想象的还要更加狼狈。在凌云的英雄们围攻下，血月魔王很快就只剩下了残血。然而，就在这短短的时间内，考生中已经伤亡了近万人。血月魔王似乎已经意识到自己即将大难临头，他出奇的没有大吼大叫，反而发出阵阵冷笑声：“你叫凌云是吧？”本王记住你了，等你踏入血月秘境的时候，本王会好好招待你。凌云淡然一笑，希望你下次能硬气点。他这么怕死的人，可不会贸然进入危险的秘境。诺手 ，A 阶 W 阶 A 阶，无情铁手阶外圈瓜阶一刀斩。凌云陡然大吼一声，这时浑身重铠的诺克萨斯之手已经感受到了体内汹涌的战意，他挥舞着手中的战斧，在血月魔王身上看出一道深达十几公分的伤口，随后一个致残打击砍在伤口上。下一瞬，他手中的战斧舞动，大杀四方。血月魔王身上早就已经挂满了流血效果，诺手的血怒更是早已经叠满。之所以这么做，只是为了走一遍流程而已。下一瞬，德莱厄斯一蹦三尺高，硕大的狰狞战斧朝着血月魔王当头劈下，无可匹敌的力量。在德莱厄斯的怒吼声中，血月魔王发出最后的尖叫，庞大的身躯骤然倒塌。秘境中失控的考生们眼中猩红散去，外界。白明远眼中目露惊讶，魔王意识被消灭了。大考秘境恢复正常，莫星文脸上同样露出难以置信的表情。事情的发展和他想象的截然不同。他原本以为自己需要在半小时之后和魔王血战一场，没想到魔王意识竟然被消灭了。到了他这个境界，能让他惊讶的事情早就已经寥寥无几。他顿时有些好奇起来，不过他还是没忘了正事，先将考生们都送回考场。第95章大考结束。大佬的评价，各位考生，异界力量已经消散，大考秘境恢复正常，你们随后将会被送回原考场，考试结果会稍后公布。莫新闻的声音在考生们耳边响起，劫后余生的考生们视线都投向远处的凌云，他们知道，多亏了凌云，他们才获得了活下去的机会，否则，他们很有可能会像倒在地上的同学们一样，再也无法睁开眼睛看一眼外界的天空。下一刻，无数的传送阵出现在他们身边。随着轻微的眩晕感之后，他们的身影出现在各自城市的入口处。凌云、白帆等人自然出现在了会稽市体育馆。华夏大考结束，各位考生请原地休息，等待最终积分评价。戴宗的声音响彻全场，没有人离开，而是都朝着凌云的方向拥挤过去。走完流程后，张涛和戴宗等人连忙飞了过去。血月魔王进入秘境后，他们就失去了一切勘探秘境的能力。这二十分钟的时间，他们一直提心吊胆。生怕因为自己几人的疏忽，让血月魔王闯进秘境，最终酿成了弥天大祸。但现在看来，还是可以松一口气。虽然还是有考生死亡，但已经比预料之中的情况好了太多。当他们来到凌云身边的时候，周围早就已经围满了人。不过他们并不是来见张涛等领导的，而是来对凌云道谢。凌云，对不起，大考开始前我还说过你的风凉话，我现在诚心道歉，希望你能原谅我。刚才如果不是你出手，我们恐怕都会死在秘境里。多谢你的救命之恩，我不太会说话，但是我也一样。众多考生们七嘴八舌地对着凌云表达自己的谢意。大家都是有脑子的人，不可能说凌云只是为了经验和击杀魔王的奖励才会主动动手。即便凌云的本意可能并不是救他们，但救下了他们却是不争的事实。他们怎么可能厚着脸皮说凌云是为了自己的利益？见到这一幕，张涛等人不禁驻足停下。他们并没有收到来自省区的消息。甚至不知道魔王分身已经死在了秘境里，他们还以为是省会的白大师修复了秘境，考生们才得以安全离开。但现在看来，似乎和他们想象的有些不太一样。道谢之后，考生们就开始在原地坐下来休息，同时等待着大考成绩的出炉。华夏的大考分为两部分，其中之一就是他们获得的积分，分数越高，成绩越好；其二则是他们的表现。这一部分则是在省区的评判老师评分之后。再给出一个综合评价，排名靠后的考生不用考虑这个问题，因为他们根本就不会获得评价。只有顶尖的高等学府才会综合考虑职业、等级、积分、评价等多方面维度，从而决定招收哪些学生。学府排名越靠前，要求也就越高。比如帝都学府的招生基本要求就是等级达到15级以上，积分超过 5,000 分，评价则至少要达到优秀才行。剩下排名靠前的学府。等级和积分要求会相对宽松一些，但评价依旧会要求优秀才行。因此，想要考入顶尖学府，评价非常重要。当然。
这次的大考被魔王入侵所打乱，各大高等学府应该会对东南沿海地区的考生酌情降低一些要求。安海市，怎么样，老白，能够时空回溯吗？莫新闻焦急地看着白明远，他很好奇秘境里面究竟发生了什么事情。可以，不过需要一点时间。白明远沉声道。几分钟后，白明远通过秘境宝珠回溯出了星斗大秘境中发生的一切。画面从血月魔王入侵开始，回溯刚一开始。凌云就吸引了他们的注意，没办法，其他数十万考生加起来，恐怕还没有他一个人对这些怪物造成的伤害大。而且厉桑卓那冰脉区域技能更是让他们眼前一亮，原来是他力挽狂澜，真了不起。凌云这个名字我听说过，一周前刷新了地狱秘境的记录，原来是他。冷静，杀伐果断，职业虽然是召唤师，但是强度惊人。这孩子已经表现出了远超同龄人的表现，他具备了一切成为顶尖强者的资格。这些人口中吐出一句又一句溢美之词，实在是凌云的表现太抢眼了。毫不夸张地说，将华夏历史上任何一名强者换到凌云的位置上，都不可能比凌云做得更加完美。可以说是凌云一人彻底摧毁了血月魔王入侵的计划。若是没有凌云，数十万考生不知道还有多少人会死在大考中。而且凌云最后的人海战术碾压魔王，更是让他们心惊。单刷魔王，虽然只是魔王的一丝意识，但也足够恐怖了。和凌云一比，其他的考生只能说是黯然失色。只有叶开、楚天英和赵龙等寥寥几人，算是有一些亮点。今年的评价感觉有些难给啊，有什么难的？那些逃跑的全是软蛋，还有骑士躲在牧师的后面，还要不要脸了？这种人上了战场也是逃兵，指望不上。我建议直接给这些人不合格算了。不合格是一个极其严重的评价。普通学府招生虽然不要求优秀，但是不合格的考生没有任何一所学府愿意招收。老王也不用这么严厉吧，他们毕竟还只是孩子，以后总会成长起来的。众多评判教师讨论着这些考生的未来，他们的话题基本都围绕在凌云身边。换成以前，叶开这样的天骄绝对是众星拱月，但是因为有凌云的存在，叶开他们都显得有些黯然失色。老话说得好，人比人得死，货比货得扔啊。安海市，叶开和楚天英、赵龙等人盘坐在最前方。我以前从来没有佩服过任何一个人。但是这凌云，我服了。对赵龙的话，叶开等人难得的没有质疑。凌云的表现，但凡是亲眼见过的人，都不可能说出小瞧他的话来。快看，成绩出来了！在众人的翘首以盼中，大考成绩终于公布。第九十六章，毫无悬念，全国状元，巨大的光幕排名在空中显现。一凌云，积分 36,345 评价完美，毫无疑问。凌云的名字赫然排在江河省状元之位，哗，全场哗然。江河省各个地级市的体育馆都乱成了一团，因为他们根本看不到凌云的表现，对其的了解也只是局限于知道这个人的积分很高而已。但是三万多分，恐怕华夏全民时代以来都没出现过吧？第一，第一，状元啊！陆野激动的一蹦三尺高，虽然早有猜测，但是一张老脸还是兴奋的皱成一团。他手指颤抖，激动的差点喜极而泣，差一点就要和范进中举的表现一样了。自己的学生成了省状元，这对任何一名老师来说，那都是莫大的荣耀。老陆，恭喜啊！老陆，这次你可是牛大发了，带出一个省状元，这波能吹十年啊？何止十年，直接吹一辈子！恐怕老陆你刚来就能直接升任一中副校长了。闻言，一中的副校长面色抽搐，但还是得出面恭喜陆野。哈哈。这下隔壁汉江市真的要长子都悔青了。凌云和白帆等人倒是表现得非常平静，对他们来说，凌云不拿状元，那才是值得奇怪的事情。但凌云的内心其实还是有些微微激动。再怎么样，他也还是个18岁的年轻人，谁会不希望自己扬名天下呢？汉江市则是一片死寂，没有人能笑得出来。所有官员都恨不得首任亡灵。这荣耀原本是属于他们汉江市的，他实至名归。叶开等人对凌云的排名心服口服，而风月山看到这个排名，则是微微松了一口气，同时苦笑一声：“这家伙，难道我真的超越不了他吗？”随后，后续几位的排名也陆续公布。二白帆积分 15,657 评价优秀；三曹月积分 15,656 评价优秀；四韩远积分 15,655 评价优秀。有凌云珠玉在前。白帆三人的成绩并没有造成太大的轰动，三人和凌云的分数之间直接拉开了两万分的差距，这甚至让人不由有些怀疑
，是不是积分系统出错了？但白帆三人还是兴奋地抱在一起，在原地激动的手舞足蹈。周围的学生都投来羡慕的目光。要是在凌云身边的是他们，他们恐怕也能有这么好的成绩。人群里，张娜低着脑袋偷偷离开。过了那么久，她还是不能接受这个事实。众多教师则是再次恭喜起陆野来。白帆等人搬到会计室来，名义上都是陆野的学生，不论陆野有没有出力。出了多大的力，这都是陆野的成绩。说不羡慕，那是自欺欺人。五叶开积分 5,438 评价优秀。六楚天英积分 5,222 评价优秀。七赵龙积分 5,099 评价优秀。虽然对自己的排名意料之中，但是看到积分的瞬间，叶开就是脸色一黑。你特么才是三八！按照正常的大考，他们三人绝对能够包揽前三名。但现在却只能排在五六七，心中不得不说，肯定会有一些落差。他们的积分比往届的状元要低很多。虽然考入帝都学府肯定没有问题，但终究还是面上无光。而且大考积分关系到他们进入高等学府之后的学分，这波血亏。排名在陆续的公布，除了凌云四人小队外，会稽市没有人进入全省前百，倒是有13名考生进入了前一千名。虽然无法进入顶尖五大学府，但是考入一流学府还是不成问题的。在成绩公布完成后，莫新文的声音在所有考场响起：“本年度江河省状元凌云。”莫新文郑重宣布凌云成为省状元，再次引发了一阵喧哗。紧接着就是雷鸣般的掌声响起，整个会稽市都在恭喜凌云。这一刻，会稽市上到领导，下到市民，全部与有容焉。就连路边的野狗都仿佛感受到了这热烈的气氛，激动的摇了摇尾巴。哪怕是路边的野狗不知道凌云是高考状元的消息。那都是莫新文工作做的不到位。这时，莫新文的声音再次响起：“经过统计，华夏本届大考全国状元为凌云。”哗，这一次没有掌声，因为所有人都正在了那里。全国状元，我我没有听错吧？陆野激动的差点当场晕厥过去。带出一个全国状元，他作为老师也是祖坟冒青烟。老陆，老陆，你没事吧？你别太激动了，身体重要。哈哈，老陆，你以后可就是状元导师了。以后遇到调皮的学生，你就拿林状元出来说事，看谁还敢顶嘴！一群人既是羡慕，又是嫉妒。到了凌云这个级别的全国状元，老师能起到的教导作用，只能说是聊胜于无。即便无人教导，也不会对凌云的成绩造成太大的影响。但这也改变不了陆野是状元导师的身份。我们会稽市出了一个全国状元，莫新闻的声音，就连会稽市街道上的居民也都听到了，如同今天雷鸣般的掌声在街道响彻。我们快稽市出全国状元了，这还是全民时代头一遭啊！这一刻，江河省其他的城市也在为凌云喝彩，即便是汉江市也没有例外。出了全国状元，那是整个省的荣耀。即便荣耀不属于汉江市，他们脸上也有光。城市传送阵的光芒接连闪烁，你们快看，那不是叶开吗？人群中有人喊了一声，连忙看去，发现竟然是叶开、楚天英和赵龙等人联袂而来。这次要多谢你，如果不是你。恐怕我们也会遇到危险。叶开对凌云点头道谢，以他们的实力，必然会成为血月魔王的重点攻击对象。如果不是凌云抢先击杀魔王，在周围人的背刺和魔王分身的夹击之下，即便是他们，也不一定能幸免于难。楚天英和赵龙也是跟着道谢，应该的。凌云淡笑着点头，你应该会考帝都学府吧？到时候我们可能还会成为同学。叶开和凌云寒暄了两句，互留联系方式后就离开了。第九十七章。四大学府的邀请，对不起，之前是我冤枉了你。等到叶开和楚天英离开之后，赵龙对凌云道了声歉。他已经找秘境工作人员调看过大考视频，确实是慕白那些人设计暗算凌云在先，而且看他们的意思，根本就没打算留下凌云的性命，只是碰巧被凌云撞破，才葬送了小命。没事，反正你也不是我对手。凌云笑了笑，他当时确实有些恼怒，不过人族终归需要有这种见义勇为的人才行。虽然赵龙有些没脑子，但是本意是好的。闻言，赵龙顿时有些尴尬。但是技不如人是事实，他就算是嘴硬也没用。那个凌云，能不能让刚刚那个打败我的人叫叫我枪法？赵龙有些难以启齿。身为枪法世家的嫡系，竟然要向一只召唤兽讨教枪法，这要是说出去，他赵家的脸恐怕都被他丢尽了。所以他才会等叶开他们离开后才开口。可以，不过得交钱，记得提前预约。没问题。赵龙眼中一喜，他赵家什么都缺，就是不缺钱。只要能提升枪法，钱算什么？他也不怕凌云耍赖
，直接赚了一千万定金过去，然后就转身离开。大考结束，每个人都有各自的事情要做。等空下来了，有的是时间找凌云讨教。好家伙，这些大家族的人是真不把钱当钱啊！凌云不禁咋舌。张涛等人也是上前恭喜凌云，然而凌云却说了一句他们谁都没有想到的话：“奖励准备好了吗？”此话一出，所有人都愣住了。还是赔钱苦笑一声，早就准备好了。在大考开始前，凌云就说让他们准备好奖励就行。没想到居然还记着这一茬。他们几个之所以过来的这么晚，就是在商量给凌云什么奖励比较合适。这是我们精心为你准备的贺礼。赔钱笑着拿出一个精致的木盒，凌云接过，直接打开木盒，发现里面竟然是两枚红彤彤的果实，果实上散发着浓郁的灵气，只是一闻就让人毛孔舒张，畅快无比。果实的信息直接落入凌云眼中。生命果实服用后，直接增加500点最大生命值。死！看到这个奖励，饶氏凌云也是震惊不已。直接增加属性的果实，可比装备和技能要值钱的多。如果说技能是亭台楼阁的话，觉醒者的属性就是地基，只有地基稳固了，这亭台楼阁才能够建得起来，否则就只能是在设计图上看看而已。见到凌云的反应，张涛等人眼中非常得意。这生命果实在会计室资源部也只有四枚存款。直接拿出了两枚赠送给凌云，绝对是大手笔。市长，这种果子还有吗？我都要了。凌云急忙道：“这属性对其他人来说就只是属性，但对他来说可是给英雄们继续提升的依仗啊！他目前最大生命值不过 2,800 而已。他想要将蜘蛛女皇伊丽丝提升到天赋四的话，足足需要 5,000 点最大生命值。想要光凭升级的话，得等到50级才行。”张涛嘴角一抽：“你当这果实是大陆货吗？”这是击杀一族降级以上的敌人才有概率掉落的本源果实之一，都是用来作为表彰，做出杰出贡献的觉醒者的奖励。我就算想给你，也没有办法。降级敌人是仅次于魔王级别的存在，要不就是约等于人族七阶的强者，而且都是资质超高的一族天才。如果只是普通的史莱姆，就算是到了九阶，也不可能掉落本源果实。当然，普通的史莱姆也修炼不到九阶。闻言，凌云只能打消了这个想法。市长，除了击杀怪物。还有什么办法搞到果实吗？张涛深深地看了凌云一眼，这家伙的野心还真是大。啊，除了建功立业之外，在高等学府获得学分也可以兑换。不过每一种本源果都是天文数字。凌云点点头，只要能搞到就行。办法总比困难多。全民时代大考结束后没有两个月的休息时间，只要完成招生后，学校会提前将学生证和一英材料发放给学生，学生可以随时前往高等学府报道。然后就成为一名正式的学员。学府并不会给学员安排课程，一切都靠学员的主观能动性。寻找导师、学府联赛等等，都得靠自己争取。学府只是给他们提供了一个平台而已。深夜，凌云所在的别墅铃声突然响起。白帆出门一看，发现竟然是几名气息深邃的中年人。这些人气息内敛，给人的感觉就像是普通人一样。但白帆可不会愚蠢到认为这些人是普通人。全民时代没有普通人。即便是生活职业者，虽然不能移山填海，拎个千斤重物，至少不是问题。请问这里是林同学的住所吗？其中一名身穿藏青色长袍、胸前佩戴着人形胸章的男子上前礼貌问道：“啊，是的。”白帆一怔，连忙答道。这时，凌云刚刚结束日常的跑步训练，肩上挂着一块毛巾走了出来。“凌云同学你好，我是来自魔都大学的招生老师江半成。”男子不等凌云开口，就连忙自我介绍道。其他几名老师也是先后开口，分别是燕京、天龙和浩武四大学府。凌云点点头，诸位老师进来吧。没想到几位老师会专门登门，凌云亲自给几人倒了水。不愧是全国状元，即便是大考刚刚结束，林同学也没有放松修炼。来自燕京学府的老师赞叹了一句：“几位老师有何来意，不妨直说。”凌云不太习惯和人拐弯抹角，我此行正是为了邀请林同学加入我天龙学府。为表我天龙学府的诚意，除了学分之外，我们愿意为林同学提供初级和中级召唤师技能书任选，以及一套铂金装备。来自天龙学府的老师最先说道：“一套铂金装备绝对是大手笔。”随后，燕京和浩武学府也开出了各自的条件，不过也就和天龙学府的条件伯仲之间而已。最后只剩下了魔都学府。呵呵，我此来自然也是想邀请林同学加入我魔都学府。江半城笑呵呵道。你哥哥也在我魔都学府，兄弟二人正好有个照应。第九十八章，加入帝都学府神秘任务。进。
，咔嚓，江半城微微打了个寒战，感觉自己手中的茶杯似乎微微泛着一丝寒意，甚至就连客厅中的温度也骤然间冷了下来。白帆暗叫不好，这魔都学府的招生教师傲气凛然也就罢了，云哥懒得跟这种用鼻孔看人的家伙一般见识，但是这家伙千不该万不该把凌霄抬出来，还说什么兄弟齐心的鬼话。云哥要是答应了魔都学府的要求，他当场把这栋别墅吃了。如果我说魔都学府开除凌霄，我才愿意来魔都学府，你会答应吗？凌云冰冷的话语一出口，江半城就是一怔。凌云和凌霄不是兄弟吗？怎么双方看上去非但没有兄弟间的亲密，反倒是跟听到了仇人的消息一样？这恐怕不行。江半城没有丝毫犹豫，就拒绝了凌云的要求。开除，那是只有对叛国罪或是背叛学府的学员才能够动用的处罚。往往数十年都不会出现一例，别说是凌霄这样的天才，就算是垫底的学生，他们也不可能为了凌云而开除对方。既然如此，我拒绝加入魔都学府。凌云淡淡的摇了摇头。凌云，你再考虑一下。江半城话音未落，凌云就是冷哼一声。白帆，关门送客。躲在柱子后面的白帆顿时叫苦不迭。他哪儿来的胆子送魔都学府的老师出门啊？哼，这是谁惹我们的林大天才不高兴了？这时。一道清冷的笑容从远处传来，各大学府的招生教师顿时眉头微皱。这女人怎么来了？大门无风自动，一个身材高挑、绑着高马尾、戴着棒球帽的女子从门外缓步走来。她上身穿着白色的内衬，外面套着一身黑色夹克；下身穿着蓝色的三分牛仔短裤，双手插兜，看上去充满了活力。江如云，你怎么来了？江半城眉头微皱，没好气道：“你来干什么？我自然就是来干什么。”说罢，他也不看江半城，而是径直看向凌云。自我介绍一下，我是帝都学府四年级的学员江如云，校队队长，学生会主席。说着，他将自己的信息显露出来。随后，凌云等人就是瞳孔一缩。六阶，这江如云年纪不大，但居然是六阶的强者。换言之，他的等级已经超过了会计室室长张涛。即便是在汉江市，也只有退休的疯老爷子才能和他相提并论。与此同时，江半城等人眼中也闪过一丝忌惮，江如云突破到了六阶，他们竟然没有收到一点消息。若非今天为了招生，他恐怕还不知道要隐瞒多久。这帝都学府恐怕是在下一盘大棋。怎么样，加入我帝都学府，假以时日你也能像我这么强？江如云对自己众人的反应没有丝毫意外，浅笑嫣然地看着凌云、白帆等人，已经看得呆了。他们还是首次见到如此迷人的女生。好，我加入帝都学府。凌云点点头，他不是为了江如云才加入帝都学府。六阶的实力对他来说吸引力也不是很大，他需要一个更大的平台，让自己成长更快，然后让那个不孝孙来爷爷的灵位前认错。帝都学府显然就是最好的平台，因此他甚至没有询问帝都学府能给他开什么条件。见状，其他几名招生教师也只能叹了口气，他们不会说什么江如云没有招生资格这种话，说出这种话。除了显得自己是个傻子，等着被人打脸之外，没有任何意义。而且他们也没有这个能力从帝都学府手里抢人，毕竟帝都学府才是名副其实的华夏第一。几人也不自讨没趣，当即告辞。等到他们离开后，江如云手中出现几样东西。你选择了帝都大学，帝都大学自然也不会亏待你。这第一样是你的学生证，只要扫描之后就能登录校园网，你能在校园网里查找到任何非加密的信息。第二样是任意属性本源果实兑换券，你应该需要这个。闻言，凌云嘴角一勾，看起来这江如云大概是调查过自己，知道自己需要本源果实。第三件是万劫塔的入塔资格，至于万劫塔是什么，我也懒得给你解释，你可以进校园网去搜索信息。凌云接过证件，用自己的瞳孔扫描登入校园网，学分是自己在大考中取得的积分， 3 6 3 4 5据他猜测。恐怕比许多老生所拥有的积分还要高不少。本源果实，他直接选择了生命果实。现在他的生命值达到了 4,300 只要再来两枚果实，就能将伊利斯等一费英雄直接提升到天赋四。届时，他的实力必然再度迎来飞跃。第三个所谓的万劫塔，他准备等江如云离开后，再登录校园网查看一下。这时，江如云突然继续说道：“除此之外，东部战区正在调动军队，我们帝都学府也会派人前往支援。”这是万载难逢的机会，你想要争取的话，必须在三天后各大学府组织的试炼中表现出绝对的实力。凌云一怔，眼中有些疑惑，是什么事情，居然需要东部战区和各大学府联手？
，华夏是如今全球最顶尖的两大国之一，光是一部战区的力量就足以覆灭大多数小国。而东部战区出手还不够，竟然还要高等学府帮忙，这我现在不能透露给你，我只能告诉你，各大顶尖学府的在校生挤破头皮的想要挤进去，他们花费资源，托人情，哪怕耗尽一切也想要获得这个名额。你作为一个新生，原本是没有这个机会的，想要被万里挑一选中。你就必须表现出值得学府耗尽资源培养的天资。我只能说这么多，能不能把握住机会，只能看你自己。说完，江如云便准备离开。等他离开后，白三才小心翼翼地走了出来。云哥，你明天就打算去帝都学府吗？凌云犹豫片刻之后，点了点头。虽然江如云神神秘秘的，但是按他的说法，无论是试炼还是参与军方的行动，都是对自己有百利而无一害。他自然没有拒绝的理由。第九十九章。学分的用处。第二天一早，白帆也离开了。在大考结束之后，曹越和韩远就已经迫不及待的回家报喜去了。白帆自然也不例外。对他们来说，虽然这一天除了抱大腿之外什么也没干，但也算是辛苦他们自己。他们打算休息两天，再前往学府报道。以他们的积分，自然也能够入学帝都学府。不过他们自知无缘抢夺那所谓的支援军方名额，所以他们也就不用急着去学校。收拾妥当后。凌云来到会稽市的传送阵，离开之前，他取出一枚空灵子石，放在自己的枕头下面。这样的话，他到时候随时可以传送回来。因为他没有通知任何人，所以并没有引起太多人的注意。踏入传送阵，设定传送目的地为帝都后，凌云缴纳了传送所需的费用，一千金币，两地相隔数千里，这个价格倒也不算很高。如果不是凌云没去过的话，完全可以用空灵子石直接传送过去。随着熟悉的头晕目眩的感觉升起。凌云感觉似乎传送了很久，两地相隔太远，即便是传送也需要一点时间。恍惚之间，凌云仿佛看到了无数光怪陆离的场景，他有种头重脚轻的感觉，仿佛整个人所处的时间和空间都是混乱一片。大约十几秒后，双脚重新踏上地面，那种不适的感觉才缓缓退去。没想到传送竟然比进入秘境要难受这么多，凌云心中腹诽了一句，随后看向头一回来到的帝都，虽然时间尚早。但路上已经有了许多行人，每一位行人都是气机勃发，充满朝气，就像是上午八九点钟的太阳一样。凌云感受了一下，随便路过的路人等级都达到了三阶，这在汉江市和会稽市几乎是不可能见到的。凌云打了辆车前往帝都学府，十几分钟后，数十米高、数百米宽、城墙一般坚固的学府大门出现在他面前，宏伟、坚固、强大，这是凌云的第一感觉。他感觉。即便是让自己的英雄全力攻击，都不一定能攻破这扇大门。在这一瞬间，他再次久违的感受到了自己的渺小。没想到，仅仅是一座大门都能给我危险的感觉。凌云苦笑一声，朝着正门走去。让他意外的是，学府门口没有守卫，就这么豁然开朗，仿佛任人进出一般。不过，他看过校园网的信息，知道这空旷的大门远比自己想象的还要危险。朝着无人把守的大门走去，凌云感觉有一股气息落在自己身上。有点像觉醒者的探测术，但又并不完全相同。只要凌云的身份是假冒的，大门就会瞬间爆发出强大的电流，擒下凌云。想要硬抗这股电流，至少也要六阶以上的修为，但那就相当于触发了警报，自然有学府的强者会出来收拾残局。随着凌云的身份验证通过，探测的气息散去，凌云顿时松了口气。虽然早有预料，但是真的落在自己身上，还是有点头皮发麻。朝着学府中走去。凌云能够感觉到一股又一股此起彼伏的能量波动，他朝着能量波动传来的方向看去，发现是一些学府的学员正在练习技能。这时，他突然闻到了一股浓重的血腥气，不禁眉头微皱。一名身材魁梧、脸上有条刀疤、扛着一把狰狞古刀的学员从不远处的小道走过，血腥气正是从他身上传来。那人没有掩饰自己的等级， 5 8级狂战士。这人的实力已经不逊色于任何一个地级市的领导。然而。他却只是帝都学府的一名学生而已，这帝都学府还真是藏龙卧虎。凌云淡笑一声，但眼中却充满了战意。只有在这样的地方，才能让自己燃起奋斗的动力。一路往前走，大概过了十几分钟，才来到居住区。觉醒者的步伐要远比普通人快得多，依旧花了那么多时间。由此也能看出帝都学府大的惊人。来到居住区，凌云将自己的学生正取了出来。负责接待的学长登记信息后，看向凌云，凌云。你就是这一届的全国状元，有帝都学府的学生正好路过这里，顿时投来诧异的目光，似乎是想看看今年的全国状元究竟是何方神圣。文文静静的
看起来没有秦子轩那么暴力。我擦，你不要命了？要是被秦子轩听见，非得暴打你一顿不可。他现在又不在学校，虚的蛋蛋。这些帝都学府的学员，放在任何一个地方都是天之骄子，因此他们也不会像是一些有眼无珠的人一样，只知道以貌取人。人不可貌相的道理，他们可都是深有体会。因此，他们都没有小瞧凌云，对着凌云淡淡点头后，各自转身离开。这样的氛围。反倒让凌云有些不太习惯。他对着负责工作的学长点点头：“我可以办理入住了吗？”“当然可以。”“你想住什么样的房子？”帝都学府不仅仅是学院大，居住区占地也极其广阔，四人、双人、单人宿舍、独栋别墅，甚至还有带有修炼场的别墅。不同的住宿环境，价格也是相差极大。就选最贵的吧。凌云没有丝毫犹豫，就做出了决定。“你确定？”学长杜江涛诧异的看了凌云一眼。最贵的可是需要两千学分一年，多少？凌云震惊的，甚至连分贝都提高了不少。两千学分，校园网上解释过学分的用途。凌云知道学分的价值极高，两千学分都足够兑换技能书和一些装备了。如果愿意出售的话，至少能换到二十万以上的金币。结果竟然光是住宿都需要两千学分，他怎么不去抢？凌云这才知道住宿区的价格究竟有多吓人。四人宿舍需要100学分一年，二人宿舍需要200学分，单人宿舍则是需要400学分一年。至于那些独栋的别墅，积分要求则都是上千。可以用金币入住吗？不行，在学府内的一切物品都需要用学分进行交换，除非和你进行交易的对象同意使用金币。杜江涛耸了耸肩，不过在帝都学府，一般没有人缺金币，而所有人都缺学分。第一百章，有钱就是任性。林同学，你刚入学。可能还不知道学分的重要性，不过我还是劝你，积分能省就省。像这种住宿的地方，四人间就完全足够了。杜江涛是去年考入帝都学府的学生，现在在居住区当一个工作人员，负责一些简单的管理，也能够赚取一些学分，一个月一百点学分，这也能够从侧面看出来想要获得学分的艰难之处。林云明白杜江涛的好意，在犹豫片刻后说道：“我选择带修炼房的别墅，既然入学了，那就不能亏待自己。”他也想看看帝都学府的修炼房究竟有什么神奇之处。你确定？杜江涛还想要劝说凌云，但见凌云已经下定了决心，他也只能叹了口气。哎，有钱就是人心，现在不知道省着点花，等你知道积分有多难赚的时候，就会后悔了。说着，杜江涛带着凌云走进镇北区。帝都学府的宿舍共分为四个区，分别为镇北、晋南、征东、平西，其中镇北区就是豪华别墅的所在地。这里除了一三五号别墅之外，其他的都空着，你可以挑一栋。凌云看了眼空着的别墅，看起来设施都差不多，就这间吧。六号别墅，把你的校园卡给我，做个登记。杜江涛笑了一声，将凌云的校园卡登记注册后，示意凌云指纹确认。随着“滴”的一声响起，积分扣除。卧槽，你怎么有这么多积分？看着仪器上显示的凌云学分余额，杜江涛双眼瞪圆，怪叫出声。在扣了两千分后。凌云竟然还有 34,345 的学分，大考积分。凌云淡淡的说了一句，杜江涛看向凌云的目光顿时变了，那眼神就像是看着财神爷一样。难怪你要住豪华别墅，原来你积分竟然这么高啊！我进学府一年多了，一共也就赚了不到一万的学分，果然是有钱任性啊！杜江涛羡慕的看了凌云一眼。好了，从这一刻开始，镇北区六号楼就是你的宿舍，没有你的允许，就算是帝都学府的老师也闯不进来。在你没有退租前，其他人租不到这间宿舍。你好好休息吧，有什么事情随时找我。当然，用学分当报酬就更好了。说完之后，杜江涛转身离开，准备回去继续完成自己的工作。凌云回到房间里，从物品栏里拿出一些吃的，对付了一口，随后来到别墅配备的练功房。练功房旁边有关于如何使用的提示。凌云按照提示开启练功房后，一个折叠的占地数百平方米的空间出现在其中。选择普通难度等级二十级。保险起见，凌云没有选择太高难度的敌人。随着他的选择落下，十至二十级的魔化雪狼出现在练功房中。凌云看了眼怪物的属性，和外界的普通怪物差不多。凌云召唤出奥拉夫，很快解决了这些魔化雪狼。除了给他提供了一些经验值外，似乎也没什么特殊的地方。他看向设置中的高级选项，重力调控，两倍重力。下一瞬，他感觉脚下一沉，双腿上就像是灌了铅一样，就连走路都不是很方便，而且。浑身上下的经脉都像是绷紧的弓弦一样。
不过觉醒者的体质毕竟要比普通人强得多，他很快就适应了这个重力。看起来这是为了让学员们适应更高难度的战斗。在习惯了几倍重力战斗之后，再回到正常的战斗环境，觉醒者的速度会有一个明显的提升。即便属性没有变化，但对自身能力的运用却能提升几个档次。这对英雄们来说，似乎也能够起到锻炼作用。比如让亚索适应一下高重力难度下的踏前斩，等他在面对怪物的时候，就能够异地更加得心应手。这个地方相当于让觉醒者更好的激发自身的潜力。随后，他又适应了一下其他的几个功能。练功房能够模拟各种各样残酷的环境，甚至能够模拟深海的压强，让他感觉自己切切实实就处在深海中一样。不过，作为一名召唤师，他自然不会太过苛求自己。让英雄们留在练功房里训练之后，他就回到了房间。这时，他的手机突然响了起来，是赵龙发来的消息：“凌云，我到帝都学府了，你在哪儿呢？”凌云将定位发给赵龙后，打开某团点了份外卖。毕竟收了人家的钱，也不好不办事。片刻之后，赵龙经过凌云的许可后走了进来。一进门就见到正在干饭的凌云。你这是积分多的，没地方花呀？赵龙苦笑道。因为魔王入侵的原因，他们在大考中获得的积分都比正常情况下少了很多。虽然不影响入学，但却影响了他们的初始积分。他那几千的积分根本就住不起这种独栋别墅。我可以给你留个房间，交钱就行。凌云头也不抬地继续干饭，反正别墅有四个房间，空在那里还不如用来收租。凌云感觉自己非常的有商业头脑。多少钱？赵龙似乎是在非常认真的考虑凌云的提议。你看着开价，一百万一年。赵龙试探着问道。不，嗨嗨。凌云差点被赵龙的话吓得一口饭噎死自己。是他不正常，还是赵龙不正常？哪有房子的租金是一百万一年的？但他却不知道，如果他放出话。去一百万招室友的话，想要入住的学员绝对如同过江之鲫。好，就这么成交了。凌云并不知道练功房对学员们的吸引力，他生怕赵龙反悔，直接拍板定论。这一刻，凌云还在为自己的机智沾沾自喜，而赵龙也为了自己捡了大便宜而喜出望外。帝都学府规定一点积分能够兑换一百金币，但是金币却不能兑换积分。这么看的话，豪华别墅的两千积分也就是二十万金币而已。但是没有人真的会用积分去兑换金币，除了凌云之外，其他的几名租了豪华别墅的学员，都是名声在外的天之骄子。比如他的隔壁就是此刻正在外历练的江如云。